：“什么要钱？”苏白脸上的青筋与漂亮女工作人员甜美的笑容形成了鲜明的对比。他怀疑自己听错了，不是说凡满16周岁皆可凭身份证免费领取一枚诸天万界的登录连接石吗？诸天万界，一款跨越时代、充满神话与奇迹，实现了全宇宙文明生物共享的修仙游戏。这款游戏是谁在背后创造的？已经存在了多久？在全宇宙文明中，至今都是个谜，没有人知道。在这款游戏里，可以获得一切你想象不到的东西。有高等文明猜测，诸天万界根本就不是一款游戏，而是另外的一个上古位面。先生，实在对不起。宇宙文明联盟此次发放给我们大夏星球的首批免费诸天万界链接石只有十亿枚，已在昨晚发放完毕。现在只有限量收费的玄阶链接石，一枚需要二十万宇宙币。您需要买一枚吗？女工作人员保持微笑，解释道。大夏星在宇宙文明联盟中属于普通的一级文明，并不起眼，人口数量200多亿，十亿个免费链接时，确实是杯水车薪。二十万的宇宙币啊！苏白一个无亲无故，昨天还炒了王八蛋老板犹豫的三无青年，他的口袋比脸还要干净。别说二十万宇宙币，就是十个宇宙币都拿不出来。小姐姐，真的没有免费的了吗？苏白还不死心，又问道。他没了工作，身上的钱又只够今晚的饭钱。若是还得不到诸天万界的连接时，苏白想死的心都有了。美女工作人员歉意道：“对不起，先生，真的没有了。不过，你可以填表，优先预约下一批链接时。宇宙文明联盟将会在下个月初送来第二批免费的黄阶链接时。啊，好吧。”苏白无奈一叹。诸天万界明天八点就将面对大夏星开出专属的星符。每一个首次接触到诸天万界的文明星球，只有一次开星符的保护机会。下个月才能拿到链接时，自己要落后别人一个月，这他喵的还怎么实现在游戏中当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰的白日梦呢？先生，其实玄阶链接时虽然昂贵，但物有所值。进入游戏后还有抽奖机会，您真不用考虑一下吗？不，不用了，谢谢。苏白满怀留恋的看向柜台内如水晶一样耀眼的玄阶链接时，诸天万界的连接时，滴血后能融入人的大脑之中，实现终身唯一绑定。链接石又分为四个等级，分别为天、地、玄、黄。黄阶最次，最为广泛，一万个人里面就有 9,999 个人使用的是黄阶链接石。而玄阶以上链接石的拥有者，据闻第一次进入诸天万界是有抽奖机会的，若抽到好的东西，能领先别人不少。至于更为珍贵的地阶与天阶，那是绝对的限量版，十分稀少。这种典藏链接石，传闻隐藏在玄阶链接石之内，全看个人的人品不过。想要有触发人品的渺茫机会，前提是得有二十万宇宙币的巨款。天阶、地阶连接时的拥有者进入游戏后能获得什么？从来没有人公开过，但一定非同凡响。来到外面，掏出仅剩的最后一根劣质烟点上，苏白看了看外面排成长龙的俊男美女们，全在排队购买玄阶链接时，他妈的，这个世界上怎么这么多人比我还帅还有钱？真是活见鬼了！就在这时，步行街的巨大投屏上又出现了那条霸屏了三天的重复信息。寻狗启事，有纯种中华田园遗失三天，他体重12公斤，黄毛白尾，脖子上系有一块白色玉牌。谁能帮助找回爱犬？必奉上酬金百万宇宙币。联系电话，星号，发寻狗启事的主，非富即贵。百万酬金的重赏，普通人十年都挣不到。虽然巨额酬金吸引人，但这三天内还没有任何一人找到。妈的，人不如狗啊！一条狗丢了，有人花百万去找。我哪天丢了？估计世界上没有一个人会在意我吧？苏白自嘲一笑，加上没有领到免费的链接时，内心堵得慌。步行回到十公里外的简陋出租屋时，手机一响，来了一条短信，是肥婆女房东发来的：“苏白，你狗个日的，半个月过去了，还没有交房租，限你在明天十二点前将欠的房租还有利息送来，否则要么卷铺盖滚蛋，要么从了老娘。”看到这信息，苏白全身一阵恶寒。肥婆女房东是个四十好几的寡妇，一百五十公斤的害人体重。胖到脖子都看不到的那一种，苏白虽然一穷二白，可胜在年轻力壮，五官还有点小帅。当然，若与读者大佬们比起来，苏白还是差得远。导致肥婆女房东以前一直打他的主意，但苏白宁死不从，坚贞不屈。妈的，就是被鬼压也不能被他压，否则能做一辈子的噩梦。删掉短信后，想想自己失败的人生，心情十分烦躁。苏白下楼去小卖部，用仅剩的四块宇宙币买了一瓶劣质白酒与一盒泡面。回到出租屋后，白酒配泡面，才喝了一半，苏白就醉倒在了床上。不知过了多久，模糊间，苏白隐约听到一个弱不可闻的吠声。醒来后，发现已经是凌晨三点了。
，这次确实是喝大了。再一听，好像真的有狗吠声。想起寻狗启事，苏白抱着碰一碰运气，立刻下了楼。这个时间点，外面安静到渗人。循着声音，苏白最后来到了垃圾堆后的一条臭水沟上。这时，那狗吠声更加明显了。有冷风吹来，苏白打了个颤，酒劲也醒了不少。也不嫌脏，他吃力扒开臭水沟上的井盖后，屏住呼吸。掏出碎屏的手机，打开灯往下一照，只见在臭水沟下，有一条脏兮兮的黄狗缩在角落里，它的一条腿像被什么卡住了，还流着血，连叫声都十分虚弱。苏白用力的眨了眨眼，神情猛地一震，发现黄狗脖子上真有一块染上了污垢的玉牌。卧槽，风水轮流转，老子转运了！这种不亚于彩票中大奖的几率让我碰上了。怀着激动忐忑的心情，苏白赶紧用手机拨出一个号码，寻狗启事上的联系号码。不间断的上了三天的广播，苏白早就记下来了。没过十分钟，呜、哦，一辆悬浮式的天价红色飞车从天而降，车门打开后，车灯头下走下了一个耀眼无比的美人儿。女人一身紫装，五官精致，肌肤雪白，气质高冷，却又不失性感。特别是一双雪白的腿，修长圆润，充满了诱惑。我的大黄在哪？女人十分焦急的问道。苏白没有因为女人的美貌而产生不切实际的幻想。他伸手指向井盖下的臭水沟，顺着手机灯光，看到失踪了三天的爱犬被困在下面后，女人情急之下顺着井盖跳了下去。不过五秒的时间，这精致高洁的女人竟然一点也不怕脏乱，抱着那条受伤的大黄狗从两米高的井盖下一跃而出。靠，这么高也能一下跳出来，这女人会武功吧？苏白震惊万分。女人心疼爱犬，看她受了伤，抱着她放进悬浮车内后，就要带她去看兽医。苏白当场就急了。美女，你这样就走了，我的赏金呢？女人担心爱犬，头也不回的道：“我出来的太急，没有带钱与手机在身上。但你放心，我穆婉心不会少了你一分钱。你告诉我一个账号，我回去就转给你。”苏白当场摇头，担心被白嫖。不行，你要么现在给我钱，要么就带我去你家里拿钱。他现在身无分文了，又没有工作，能不能得到百万赏金至关重要。苏白可不会因为她是个美女就傻傻的相信。这么些年来，因为相信二字。他可是做过不少大冤种了，带你去我家。穆婉心美眸一挑，一脸的嫌弃。不行，老子帮你找到爱犬，赏金半个子都没有给，还嫌弃我？苏白心里这个气，当即态度坚决道：“不给我钱，又不带我走，那你就把狗留下来。”你，穆婉心芳心一怒，还从来没有人敢这样和他说话，甚至为了区区一百万不相信他的保证。犹豫一会后，穆婉心从悬浮车内掏出一个精致的盒子，抛给苏白。那这样吧。这个东西先压你这，一会有人拿钱来给你赎。说完，不给苏白反应的时间，他关上车门，卷起一阵长风，驱车飞天而去。靠，这是什么玩意？你别骗我哦，我可是记下了你的名字！苏白大喊道。呼，夜风吹来，穿的本就少的苏白顿时冻得打了一个哆嗦。四，这么冷，还是回家等吧。但愿这小娘们别骗我。回到出租屋，裹紧被子，暖和了不少。可等了半个小时，手机都没有收到回信。他奶奶的，不会真的被人白嫖了吧？气愤之下，苏白拆开了穆婉心丢下的精致礼盒，想看看是不是真被人忽悠了。这个破玩意值百万，打开一看后，盒子包装的中心竟然是一枚鸽子蛋大小、色泽璀璨，如同钻石一样的主体。苏白的一双瞳孔立刻一颤。诸天万界的登陆连接石，玄阶链接石。苏白伸手摸去，触感冰冰凉凉，好像冰块一样。还没有来得及细心打量，突然他的手心一痛，接着登陆链接石上光芒一闪，竟然凭空消失在了手中。靠！不会这就使用了吧？这是别人的东西啊！叮咚！欢迎来到诸天万界身份识别中，身份识别成功，一级普通文明大夏星居民苏白，年龄19已进行唯一不可更改绑定。听到一连串系统的声音，苏白不可思议的发现自己出现在了一个真实比无的宇宙星河之中，用手捏一捏脸。这种触感与轻微的疼痛，与活生生的现实简直一般无二。诸天万界链接石一旦绑定后，永远不可更改。苏白不小心误用了别人的链接石，因为他之前没接触过，不知道伸手一触碰就发触发。事已至此，无法挽回，只能到石向木婉心道歉了。由于针对大夏星专属的保护星符还未正式开启，您可以选择先遇见角色。事已至此，只能将错就错，先遇见角色。随着苏白选择后，耳边又响起提示。针对大夏星的文化历史，开创的星服游戏背景，一共拥有八种主流职业，分别为灵剑法师、绝影刺客、神荒狂战、玄宇射手、破军战士、妙音辅助、天龙坦克
、星罗奶妈。接着，一一展示出了每一个不同职业的特性与优势，并且每一个模型都是以苏白的形象展示的。苏白选择了冷酷飘逸、操作性最强的物理远程输出职业选语。叮咚，你选择职业选语成功，请为角色创建角色名。鲜衣怒马少年时，苏白用了他常用的骚包网名。角色名创建成功。提示。诸天万界不允许修改相貌，将以真实容貌建模，但可以选择系统赠送的幻化面具保护隐私。不能修改相貌啊！本来苏白还想把自己上调成一个绝世美男子了。虽然现实中的自己一米八十一，五官还算对得起观众，但谁又会介意自己更完美了？叮咚！识别到玩家鲜衣怒马少年时绑定的天阶稀有的链接时，拥有潜能与特殊装备抽取的机会各一次。是否现在使用？四。听到这个提示后。苏白整个人如遭电击，全身都是一个机灵天天界。木婉星暂时抵押给自己的链接时，竟然是天阶级别，这几率简直比买彩票中十个亿还要难。苏白怀着激动无比的梦幻心情，使用，叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时抽取到绝世无双的唯一潜能斩破。恭喜玩家鲜衣怒马少年时抽到特殊装备乾坤剑带，斩破，唯一绝世潜能，攻击有 2% 的几率斩杀目标的灵魂，造成绝对秒杀。对同一目标，每一次的攻击都将提升概率，直至百分百触发斩破。该爵士潜能可升级，目前为一级零一万。乾坤剑带，特殊装备，绑定鲜衣怒马少年时可升级，不可掉落。交易损毁。功能，无限一级灵气剑，每支灵气剑附带十点额外真实伤害。潜能，吞噬每吞噬一本技能书，都能为拥有者提升永久属性。牛逼啊，简直是牛逼克拉斯啊！斩破潜能的存在，可以让苏白忽视目标的一切防御，直接造成秒杀。若是他攻速提升到极致后，叠满概率，就算是 BOSS 也要被秒。这简直是神级潜能。最重要的是，还可以升级。至于乾坤剑带，也是神器一样的装备，能提供无限灵气剑。这能让本就是玄宇职业的苏白，无限输出都不需要补给。其附带的吞噬技能，吃技能书提升永久属性，更是开挂一样的存在，能让苏白越来越强。叮咚。距离诸天万界的大夏星心服开启时间还有4小时37分钟，请玩家在正式开服后再进入游戏。提示一结束后，苏白就被送出了游戏。意识才刚回到现实中，苏白的手机响了起来。一接听之后，正是木婉星打来的。木婉星的声音很不耐烦：“我的人带钱过去了，找不到你，打你电话也不接，你不想要赏金了吗？”刚才进入了游戏里，确实没有听到手机响。想到不小心用掉了对方的登录链接时。并且这块链接时还是绝世罕见的天阶级别，苏白多少有点心虚，但依然强装镇定道：“大晚上的这么冷，我总不可能一直在那傻傻的等着吧？要不就拿你压在我这的东西当报酬吧。”本以为对方听他这么说后肯定会雷霆大怒，结果穆婉心却轻飘飘的来了一句：“你确定拿他抵赏金？他可只值二十万，只值二十万。”听到这话，苏白先是一愣，但很快也反应了过来，地接。天阶这种稀有级的链接石，百万中无一，全隐藏在玄阶链接石之中。在使用之前，谁都不知道它的真正品级。估计木婉心以为这就是个普通的玄阶链接石吧。而普通的玄阶链接石市场价就二十万宇宙币。看来这个女人虽然性子冷，但也不是个占便宜的人，还提醒苏白她只值二十万宇宙币。殊不知是苏白占了天大的便宜。苏白尽量让自己声音显得平静，本想回答是的，但又觉得不妥。这容易引起对方怀疑， 100万酬金却只要价值20万的链接时，这太不正常了。苏白想了想后，正要说，要不你再补偿我80万，结果他的手机直接没电关机了。这破手机，关键时刻就感冒。而木婉心却以为是苏白挂掉了电话，他犹豫了一下后，给他发了一条短信：“你找回了我的大黄，我欠你一个人情，以后需要帮忙的话，可以给我打电话。”充了五分钟电，终于能开机的苏白看到了木婉心发来的短信，得。人情就人情吧，事实上确实是自己占了对方天大的便宜。拥有了天阶链接时，获得了绝世潜能与乾坤剑带的苏白，这会已经激动的睡不着了。只等八点一到，立刻进入诸天万界闯荡，逆袭平庸了十九年的无畏人生。诸天万界即将开服，兴奋到一夜没睡的苏白，肚子已经饿得咕咕叫了。但他身上一毛钱都掏不出来了，干喝自来水也不顶用。无奈之下，他将昨晚吃剩的半碗泡面加热，先垫一垫肚子。吃完后还是很饿，便又喝了一口劣质的白酒，喉咙内一阵火辣。这时距离八点只有一分钟了，现在穷困潦倒，吃了这顿没有下顿，能不能逆袭人生全靠这款游戏了。
。看到时间一到，苏白立刻通过脑海中的天阶链接石启动进入游戏。叮咚，欢迎进入诸天万界，大夏星新人保护服已经正式开启，是否现在进入游戏？等这一刻已久了，苏白赶紧选择是。叮咚，您被分配到了9527号凡人村，本村拥有新人玩家共一万名。提示：最先升上十级离开本村的玩家将获得额外奖励。提示一结束后，苏白便出现在了一个鸟语花香的新人村内，还没有来得及感受游戏中瑰美真实的环境。左脚一痛，有个两百多斤重的大胖子踩着苏白的脚向前狂挤，痛得苏白直咬牙：“都他妈的滚开，别挡着劳资找村长领新人礼包。”这个胖子如同一座小型肉山，力量凶猛，将挤得密不透风的人墙撞开一条路，无数人人仰马翻。我操！别挤，别挤，挤你 M M P， 新人礼包人人都能领，急个毛线！日，谁 T M 摸我胸了？啊，流氓，你碰我屁股干嘛？靠，天杀的，别踩别踩，劳资是人不是地板。村内乱不可言，一万个人同时挤在村内，水泄不通，现场一片混乱。苏白也被人挤得难以动弹。游戏才刚开服，前三名升上十级离开本村的玩家有额外奖励，大家都想争夺这三个名次，所以。全在抢时间找村长领新人礼包，导致现场更加乱上加乱。照这个架势下去，光领个新人礼包都得浪费不少时间。苏白眼睛一转，他急中生智，大喊道：“哇！”有个不穿衣服的女人在那乱跑，结果没有一人回头。玩游戏升级抢时间第一，女人都不香了。见这招没有用，苏白又高喊道：“大家快看了！”村门口出现了一头金色的 BOSS， 杀了他肯定会爆神器。哪呢？哪呢 ？boss 在哪？都他妈的滚开点！这个 boss 我要了。说有没穿衣服的女人没有用，但喊出有 boss 后，果然人情汹涌了。先前那个踩了苏白一脚的蛮横大胖子，跟个推土机一样，使劲扒拉着人群，硬生生闯出一条道，往村门口挤。苏白趁这个机会，趁着大胖子开出的空隙，立刻跑到了村长身边，领取到了新人礼包。当然，机灵的人不止他一个，也有少数精明的人趁机也混到了村长面前，领到了礼包。然后一起跟上那大胖子背后，随之顺利的离开了人挤人的村内。操，哪个狗日的瞎逼逼，哪来的 boss？ 大胖子闯出来后，没有看到 boss， 当场暴怒骂道。但升级要紧，他骂了一句后，立刻开始找怪杀。苏白出来后，赶紧开启了新人礼包，获得了一双草鞋、一件麻布衣、一张木弓以及一千只木剑，全部装备上后，查看了一眼自己的属性：角色，鲜衣怒马少年时等级，零经验，零。一百境界，凡人生命值，一百饥饿度，四十物理攻击力，十一法术攻击力，二物理防御力，七法术防御力，零一速，十力量，五敏捷，五精神，一体质，五气运值，零增加运气。草鞋与衣服总共增加了两点防御，木工增加了一点物理攻击，这属性十分可怜，但无所谓，自己有斩破潜能与乾坤剑带，是时候大干一场升级了。一出村门后，可以看到有少量成年攻击大小的一级蛤蟆在田野里游荡。苏白举起木弓，搭上一支普通的木箭，嗖的一声，一箭射出，结果直接秒杀， 2% 的几率触发斩破，第一箭就触发了。叮咚，恭喜你击杀一级蛤蟆，获得5点经验值。只有5点经验，其他的什么都没有。一级蛤蟆数量有限，村里有越来越多的人涌出来，一会僧多粥少，完全不够分。苏白看不上这点经验。准备离开找更高级的怪，刚才纯粹就是试事件。你能秒杀蛤蟆？兄弟，加个好友，咱们一起组队。先前最横的那个大胖子，他掉了一半血后，才吃力的砍死了一只蛤蟆。见到苏白一个玄宇职业，一剑就能秒杀蛤蟆，他十分吃惊，眼神一转之后，笑着走来，表情是罕见的温顺有礼。不必了，我喜欢单刷。才刚开服，有斩破与乾坤剑带的苏白，脑子有病才会带人。行，兄弟看不起我。那我也不勉强了，能加个好友吗？要是你打出装备想卖，我一定能给你个满意的价格。大胖子依然脸带笑容，不用。我这个人不喜欢交朋友。说完，苏白直接就走。看着苏白远去，大胖子脸上假装的笑容立刻消失，眼神内一片凶意。妈的，鲜衣怒马少年时是吧？敢不给我 S H 坤哥的面子，有机会一定弄死你！大胖子看出苏白的不凡后想，想趁机结识，利用对方带他升级。哪知道。苏白根本鸟他，若非看到苏白能一剑秒蛤蟆，担心打不过，大胖子刚才就要出手挂了他。大胖子记恨在心，记下了苏白的 ID， 准备继续砍蛤蟆时，嗖嗖。
，有三支木剑先后袭射而至，命中在他的身上。本就是半血状态的他，当场跪倒在了地上。许多挤出新手村的玩家全部一愣，没想到游戏才刚开始就有人 PK 了。苏白看出了大胖子眼中的嫉恨之意。现实中自己唯唯诺诺了十九年了，玩个游戏，劳资就要逍遥自在，放飞自我。这个大胖子先前踩了自己一脚不说，见自己不带他还含恨在心。这样的人，先杀他一次再说。以后碰上继续杀，对于注定的敌人就要踩到死为止。顶着淡淡的红明，在众多玩家惊惧的眼神下，苏白扬长而去。而被他杀掉，回到新手村的大胖子则气得脸色都青了，他连赠送的鞋子都被爆掉了。再想出村升级，又得继续挤出去。鲜衣怒马少年时，你他妈的有种！老子记住你了！干掉大胖子，开局就红明的感觉，只有一个字能形容，那就是爽。苏白没有浪费时间。立刻去寻找更高级别的野怪升级。在进入了某一片竹林时，苏白看到上面每相隔五米左右就缠着一条又一条青绿色的毒蛇，立刻先查看一眼。竹叶青，普通怪物等级，三级生命， 6 0 0物理攻击， 2 1一至三十法术攻击，零物理防御， 1 5法术防御，零移动速度。八千万别被他翠绿鲜艳的外表迷惑，他的攻击有几率触发致命的毒素。才三级的怪物就拥有这么高的属性。竹叶青的物理防御力高达15苏白才11点的攻击力，根本破不了他的防。不过，竹青叶的速度才8点，若是卡好距离，利用好乾坤剑带，加上潜能斩破在，问题应该不大。为了避免麻烦，苏白先是取出了系统赠送的幻化面具，戴在脸上。这东西不会增加任何的属性，但能隐藏容貌与基本信息，可以避免不少麻烦。戴上幻化面具后，苏白立刻从乾坤剑带内取出一支一级灵气剑，于15米开外拉弓，瞄准一条竹叶青。咻的一声，一箭射出，伤害负十一，一级灵气剑附带十点真实伤害，没有触发斩破时也能打出十一点伤害，倒也算正常。叮咚，触发斩破概率提升至 3% 听到这个提示，苏白眼神一亮。这样说来，哪怕自己人品再差，当对同一目标射满98箭后，也会必定造成斩破秒杀。以后，当自己的攻击速度够快时，怕是 BOSS 在自己面前，怕也撑不过十秒吧。四。竹叶青吃痛之下，顿时獠牙大张。他碧绿色的蛇躯一滋溜的从竹叶上滑下来。苏白可不是游戏菜鸟，他一箭射完，立刻后退两步，同时毫不停歇的从乾坤剑带内取出第二支一级灵气剑，搭上木弓，弯弓一射，伤害负十一，斩破触发概率提升至 4% 了。苏白每射出一箭就往后退两步，尽量保持距离。他的移动速度是10点，竹叶青的速度是8点，只要掌握的好。完全可以无伤搞定他，伤害，负十一，十一，十一。当连续射了出十一箭后，斩破概率提升至 13% 还剩490血的竹叶青，此刻距离苏白不足三米的距离了。他一边取剑攻击，一边后退走位，自然会影响正常的移速。哪怕比竹叶青快上两点移速，也快要被追上了。又是一剑发出，触发斩破，伤害，负四百九叮咚，恭喜你越级击杀三级竹叶青，获得17点经验值。竹叶青的尸体立刻瘫软的倒在地上。竹叶青是三级怪物，正常的经验值应该是15点。苏白是越级击杀，有经验加成，所以是17点。诸天万界的暴率极低，普通小怪爆出装备的概率更是低到令人发指。杀掉一条三级竹叶青，除了17点经验值外，连半枚游戏币都没有。苏白也不去计较，他抓紧时间继续开刷，立刻又挑中15米外的另一条竹叶青放箭。这一次人品不好，射出了足足21箭后才触发的斩破。导致苏白还失去了23点生命，好在这一咬没触发中毒。战斗继续，当苏白姬杀掉第五条竹叶青时，血量已经掉到14点了。好在杀掉这条竹叶青后，经验刚好够升级，他全身传来一阵舒爽的暖流。叮咚，恭喜你成功升上一级，获得五个自由分配属性点。升级后，生命力重新恢复满值，总生命力从100点变成了105防御力增加了一点，攻击增加了两点。玄宇职业本身就是脆皮，生命防御成长是弱小。苏白将五点属性全加在了敏捷上，身体也瞬间感觉灵活了一分，增加了少量的攻速与移速。移速增加后，苏白刷起竹叶青来更加灵活了。接下来又连续杀了三十几条竹叶青，只被咬到了一次。苏白已经三级了，两次加点分配的属性毫无疑问，依然还是全分配在了敏捷上。不会吧，这么快就有人出现在三级竹叶青这了？他是一个人单刷，朋友。要组队吗？我们队里有两个天龙，一个神荒，一个灵剑，正好缺个物理远程的玄宇。大家一起组队
，肯定会更加效率。有个四人队来到了竹林，发现了苏白后，脸上微微惊讶，向他发出了邀请。这四个人能这么快全升上一级，来到这里也算是小精英级玩家了。不用了，我不喜欢组队。苏白表示拒绝，转身准备离开这里。已经有玩家出现在三级刷怪区，过一会肯定会有更多的人到来。苏白准备换个更高级别的地方单刷。切！诸天万界内的怪物属性这么高，前期就想单刷，吹牛逼也不打草稿。看苏白拒绝离开，四人小队中那名神荒职业的玩家撇嘴失声道：“不，他没有吹牛。你们快看，那里有十几具没刷新的竹叶青尸体。他是一个高手。”灵剑职业的队长眼尖发现后吃惊说道：“靠，这竹叶青有六百血，十五的防御，三十九的攻击，被咬中后还有可能会中毒。才刚刚开服。”他是怎么做到一个人单刷还这么效率的？看来他用的是玄阶炼阶石，估计抽到了不错的装备。玄阶炼阶石，二十万宇宙币一枚。妈的，有钱真好！队长，这些竹叶青我们刷有些勉强，还是回去刷二级的山鸡吧。嗯，在这几人离开后，苏白来到了一片山岭中，里面植被茂盛，树木高大，连阳光都难以照射进来，显得有些阴凉。好，好，好。这时。树林间响起了一群野猴子的叫声，苏白定睛看去，发现是一群白脸黄毛，有条长长的尾巴的野猴群，其中还有一头个头较大、身高至少一米六、体重至少二百斤的野猴首领存在。野猴小首领，精英怪物等级，九级生命， 3 6 0 0物理攻击， 9 8八至一百二法术攻击，零物理防御， 4 5法术防御，零移动速度， 4 5技能，残忍扑咬。这是一头领域性很强的暴躁猴首领。经常会撕碎擅闯到他地盘的小动物，请远离这个危险的生物。小 boss， 苏白眼神微微一热，诸天万界内能查看到不高出自己十级的怪物属性。尽管发现了小 boss， 但看到他的属性后，苏白暂时还不打算招惹他。只要第一剑没触发斩破，这头野猴小首领45的高移速，能迅速追上自己，挂掉自己这小身板。更何况他身边还有一群小弟仔，等再升个几级再来杀他。苏白识趣离开了这里，他很快来到了一片湖边。而湖边上游荡的怪物令他眼前蓦然一亮。湖边岸上，每相隔十米左右都游荡着一只有小牛犊子大小、背着深厚石的岩壳、长着虫脑袋的怪物，在啃食着水草。尸龟，普通怪物等级，七级生命， 1 5 0 0物理攻击， 4 6至七十法术攻击，零物理防御， 8 0法术防御， 4 0移动速度， 8技能，坚硬抗性，受到伤害时减伤 40%。七级的尸龟拥有雾法双防，防高血后，并且还附带减伤被动。这样的怪物，换做别人就是升上七级了，都一定愿意找他升级，因为太硬了，杀起来费劲。但对苏白而言，却是最佳的杀怪升级选择。尸龟的移动速度只有八点，有斩破与乾坤剑带在，苏白越四级杀他们毫无压力。二话不说，苏白立刻行动，他弯弓一射，一支一级灵气剑如同流光一样命中在一只尸龟的虫脑袋上，斩破触发。伤害负 1,500 苏白再次爆发了一次人品，第一剑就触发了斩破。尸龟哀嚎一声，他四肢朝天的翻倒了过去，变成了一具尸体。叮咚，恭喜你越级击杀七级尸龟，获得经验值加四零。升四级需要的经验值是八百，也就是说要杀二十只尸龟才能升上四级。越级杀怪的经验就是爽啊！苏白兴奋的嘴角一扬，他又锁定了另一只七级的尸龟，抬手一剑放出，伤害。负七，不触发斩破时，防御都破不开，全靠一级灵气剑的十点真实伤害输出。尸龟拥有 40% 的减伤，所以伤害是七点。受到攻击的尸龟一双瞳孔一红，低吼一声，他背着重重的岩壳朝苏白气势汹汹而来。才八点一速的尸龟，苏白根本不慌，他继续于原地弯弓射箭，伤害负七七七。苏白都没有后退一步，在尸龟不足四米远时，斩破再次触发。又是四十点丰厚的经验到手，咦，出装备了？苏白眼神微微一亮，他发现这只尸龟倒下后，他的尸体下出现了一双暗灰色的鞋子。在诸天万界中，除了 BOSS 必爆装备外，其他小怪出装备的爆率低到可怜。苏白激动上前，掏出这一双鞋子查看，厚重的龟鞋，品质，五品物防，加七法防，加二备注。该装备由于过于厚重，穿上后移动速度会下降两点。靠！穿上后还要降低两点移速，这样扎的属性太他妈的鸡肋了。苏白嫌弃不已，他可不会为了区区七点物防，两点法防就牺牲两点移速。装备上这鞋子
，卖钱吧。但这么拉胯的属性，估计卖不了什么好价格。可以想到诸天万界中可怜无比的暴虑后，苏白想了想，立刻在本村寄卖平台上挂上了竞拍，底价二百大洋。由于还没有出凡人村，寄卖平台上的装备只会对本村的一万名新人玩家展示。但愿能卖个几百块，苏白现在肚子还饿着了，卖了钱就能点个外卖了。挂完后，苏白继续开始战斗。靠！诸天万界前期真他妈的难玩，没有出新手村时学不了技能，怪物的属性还这么强，老子抢蛤蟆抢到现在还没有升到一级，呼，终于解脱了，老子不用抢蛤蟆了。一级大灵剑开队，来一级的大肉破军或者天龙，再来长手职业玄宇、星罗、妙音都可以，组满八人后一起刷三级野猪。大佬，我大天龙还差五只蛤蟆升上一级，能不能预定给我留个位置的日，别抢老子的蛤蟆。我就差五只升级了。飞花工作室有偿带人，稳定效率刷三级野猪，还有两个位置，一小时收费五百大洋，要上车的速度了。诸天万界前期非常难混，就算是通过玄阶链接时进入的玩家，若是没抽到有用的东西，也没有多少优势，只能是慢慢的熬。而游戏内的物品只能用游戏币找 NPC 购买，因此不少玩家叫苦连天。他奶奶的，刷了这么久毛都没有爆一个，这这一把游戏太他妈的难玩了。二级山鸡怪物区，被苏白杀过一次的蛮横胖子坤哥正恼怒的在队伍里骂道：“妈的，要是有人卖装备就好了。”他这话才一落下，队伍里一个人立刻惊喜道：“坤哥，真有装备了！”本村寄卖平台上出现了第一件装备，加七点物防，两点法防的靴子，起拍价才二百，是吗？我看看。坤哥兴奋的点开了寄卖平台，立刻眼神一亮：“穿上这双鞋子，我的防御力足够抗三级野猪了，这装备必须拿下。”坤哥势在必得，他直接头上一千大洋是试水。与此同时，另一处地方，队长，终于有人卖装备了，属性还不错。你若是穿上它后，我们可以去刷四级野怪了。飞花工作室的队长闻言后，眼神一亮，看完寄拍鞋子的属性后，二话不说，投入了一千五百大洋竞拍。事实上，苏白看不上的这双鞋子，却已经引得本村内有实力的玩家，个个都心动了。叮咚，恭喜你升上四级，获得五个自由分配属性点。终于又升了一级的苏白，高兴的正准备再加五点敏捷时，耳边响起了一个提示：“叮咚，你寄拍的厚重的龟鞋最终以五千拍出，扣去 30% 的手续费用，剩下的 3,500 已经转至您绑定的个人银行卡上。”什么？卖了五千？这么拉胯的一双靴子，是哪一个大冤种买走的？真是个大好人了！银行卡是直接绑定了游戏里的。苏白立刻查看，他发现卡上真的多出了 3,500 大洋，爽啊！一下就挣到了以前两个月的工资，就是手续费有点高，被扣了一千五百，有点肉疼。有了钱，苏白立刻下线，罕见的奢靡了一把，点了个二百大洋的豪华外卖，约定让对方在十二点后送达。接着又立刻上线，继续升级。而此时花了五千大洋竟拍下厚重的龟鞋的坤哥，他正意气风发的朝队员们道：“走，出发三级野怪区，狗日的鲜衣怒马少年时，别给劳子碰到你，碰到了一定要你好看。”多了一件装备后。250多斤重的坤哥，感觉自己已经成为了本村最靓的仔，走起路来浑身肥肉颤抖，仿佛都带着风。升到四级后，升级需要的经验再度翻倍，升五级需要 1,800 点经验值，这也就意味着苏白要刷80头石龟才能升级。尽管苏白升上了四级，但全敏捷加点的他，攻击力依然破不开石龟的防御力，在不触发斩破的情况下，一只石龟他要花上超过五分钟的时间才能磨死他。当然，有时运气来了。不出实践就会触发斩破，但毕竟还是少数的。虽然斩破可以升级，但苏白发现触发一次斩破，这潜能的升级度才会增加一点。也就是说，斩破要升到下一级，苏白的触发满一万次，任重而道远呀。在快到中午十一点半时，苏白都不记得自己杀掉了多少尸龟，反正等级已提升到了六级。看一下自己属性，角色：鲜衣怒马少年时等级：六千三百四十，三千六百境界。凡人生命值130物理攻击力， 2 3法术攻击力， 1 0物理防御力， 1 3法术防御力，五移速， 2 7气运值。林再升一级就追平了与尸龟的等级，虽然攻击力没有增加多少，身板依然很脆，但由于全敏加点，苏白的攻速与移速有了明显的增加。这期间一件装备都没有再爆出来过，倒是爆出了三枚一级回春丹，吃下一枚，能立时回复100点生命值，使用 C D。二十秒，由于诸天万界感人的暴率，哪怕苏白的初始包裹只有十格，但直到现在还是空空如也
，里面只有三枚一级回春丹，已经升到六级了。苏白对继续杀尸龟已经没有多少兴趣了，正准备杀掉手头上这只尸龟换地方时，哪知道当这只尸龟倒下后，耳边忽然响起了一个提示：叮咚！由于你大量的杀戮尸龟，惊动了尸龟小首领，他即将出现，请务必小心。Boss， 苏白眼神一亮。就在这时，原本平静的湖面上汹涌了起来。水流变得湍急，一波又一波的水浪朝四面八方扩散。下一刻后，一头体型有汽车大小、顶着硕大的长满珊瑚的巨壳、至少有七至八吨重的巨无霸级别的尸龟破水而出。尸龟小首领精英怪物，等级九级生命，四千物理攻击， 1 1 1至一百四法术攻击，零物理防御， 8 5法术防御， 5 5移动速度， 2 0技能，二级坚硬抗性，恶臭喷吐。活了接近五十年的尸龟小首领，平日里潜伏于湖底深处。当感觉到族群生存受到威胁后，便会离开湖底，掐灭一切威胁。我操，这 BOSS 的气势是真特娘的强呀！尸龟小首领的属性比那只野猴小首领还要高，好在只有二十点的移动速度。苏白现在有二十七的移速，完全有搞头。而且 BOSS 级怪物是必爆装备的，装备就意味着钱。苏白先下手为强，他在尸龟小首领还未完全离开湖里时。已经举弓搭箭，朝他发起攻击，伤害负五。第一件伤害只有五点，但斩破潜能的触发概率增加到了百分之三。苏白保持冷静，他继续开弓。在尸龟小首领离开湖面前，一共射出了五箭，斩破概率的触发提升到了百分之八。好，上了岸的尸龟小首领脑袋高抬，腮帮子膨胀，他似乎在准备口吐芬芳的技能。尸龟小首领有个恶臭喷吐的技能，苏白自然是知道的。看到他这个姿势后。苏白立刻放弃了攻击，他朝着五米外一堆凸起半米来高的石堆跑去。吼！下一刻后，尸龟小首领果然释放出了技能恶臭喷吐，从他的嘴巴里喷出一片灰褐色的恶臭雾气，迅速卷来。苏白这小翠身板，要是被命中，绝对会被秒杀。好在全敏加点的他速度够快，他回首一剑的同时，又一个扑跳滚入石堆之后，严严实实的躲了起来。虽然借着障碍物躲避了这个技能，但下一秒后，一股让人作呕。比粪坑还要旁臭的鬼味道，窒息般扑至。苏白吸到这股恶臭后，差点当场吐了出来。叮咚，你吸入尸龟小首领的有毒恶臭，受到持续伤害，每两秒减少 5% 的生命，持续20秒钟。你奶奶的，这简直就是生化攻击啊！苏白憋住呼吸，他头上立刻跳出第一个生命锏，负七。咚咚咚，这时地面在颤抖，是尸龟小首领在朝苏白的位置快速奔行而来。他的每一个爪子落下后，都压出一个爪印。尸龟小首领的移速有二十点，仅比苏白慢七点而已，也不算太慢。苏白立刻从石堆下起身，他回首一箭射出的同时，又往后再跑，要拉开双方的距离。尸龟小首领的攻击之高，被他拍中一下，苏白都有当场毙命的风险，可不能让他近身了。接下来，苏白一边跑一边拉开距离攻击。二十秒过后，毒气持续伤害解除了，但苏白也失去了七十点生命。为了安全，他取出了一枚珍贵的一级回春丹，吃下补满生命。也不知道怎地，这尸龟小首领像有隐藏抗性一样，导致斩破概率叠增到了 31% 还没有触发。而一直追不上苏白的尸龟小首领，眼睛又红了起来。他的脑袋一抬，腮帮子一鼓，又他妈的的要释放恶臭喷吐了！你奶奶的！苏白暗骂一声，他赶紧寻找能躲避的障碍物。可这时，苏白耳朵一动，听到有其他玩家的声音出现：“有玩家来了。”这个关键时刻打 BOSS 尸龟小首领打到一半，有玩家出现，绝不是什么好事。苏白脸色微微一沉，于远处射出一箭后，就准备跳入树后规避技能时，结果幸运女神终于眷顾他了，斩破触发伤害，负 3,941 尸龟小首领庞大的体格突然一僵，技能恶臭喷吐也没有来得及释放出来，便以血量清零，厚重的身体重重倒下。叮咚，恭喜你越级挑战成功，击杀尸龟小首领。奖励经验值，加 10000， 银币50枚。苏白全身一阵舒爽的暖流涌至，成功升上了七级。下一秒后，一个面向本村的系统公告也响了起来：叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时成功击杀 BOSS 尸龟小首领。作为本村第一个成功击杀 BOSS 的玩家，奖励经验值，加 10000， 气运值，加一。本职业凡品武器一把。立时间，整个9527号凡人村沸腾了起来。各种各样惊讶无比的声音在聊天频道内不断响起。我了个草草草呀！我这么勇的三级大灵剑，还在三级野猪区努力，怎么就有人能干掉 BOSS 了？
，鲜衣怒马少年时大佬，还缺暖床的俏丫头吗？我想申请资格，申请资格加一。鲜衣怒马少年时到底多少级了？什么职业？竟然能干掉 BOSS？ 鲜衣怒马少年时有没有装备要出售？我出大价钱购买。鲜衣怒马少年时有长球待级，一个小时五百大洋，嫌少的话还可以商量。鲜衣怒马少年时彻底成为了焦点，一时之间无数的好友申请。如同洪水泛滥一样涌来，才短短的几秒钟，苏白的好友申数量就高达了九九九加。整个九五二七号新人村总共才一万名玩家，这会估计十之七八都加了好友申请过来。但苏白没有理会这一切，已经升至八级的他立刻全敏加点加上，同时取出了系统奖励的本职业武器，也不看什么属性，如同一个杀手一样潜伏在树后。就连尸龟小首领爆出来的装备与游戏币都没有多看一眼，因为有八名不请自来的玩家。已经出现在了湖边上，他们的 ID 都以飞花开头，为首的是个四级的天龙职业队长，快看 ，BOSS 尸体，靠，还爆出了装备。很快，他们发现了被杀掉的尸龟小首领，全部惊讶大叫，眼神炙热，甚至有几名队员心口一热，抬脚就要跑上去抢 BOSS 爆出来的装备。而藏在树后的苏白，他眼神如冰，如同暗中收割人命的幽灵一样，已经取出了一支一级灵气剑搭在弓上，就要先下手杀人时。都别动！队长飞花满天，突然严厉的朝队员大吼：“鲜衣怒马少年时，千万别误会，我们飞花工作室是不小心误入这里，我们现在就离开，退，都给我走！”飞花满天眼神一厉，他瞪向所有队员，让大家原地撤离。有队员看向尸龟小首领爆出来的那诱人的装备，虽然眼神发热，但碍于队长威严，没敢违背，只能内心不甘的慢慢后退。鲜衣怒马少年时，我是飞花工作室的队长，飞花满天。你要是有用不着的装备想要卖，可以联系我，价格一定不会让你失望。留下这一句话后，飞花满天带着队员们远离了这里。在他们走远后，潜藏在树后的苏白才迅速跑到尸龟小首领尸体的旁边，将三件装备与一本技能书，还有四枚银币全部收入包裹中。这个飞花满天有点意思啊，不仅没有见财心动，反而第一时间意识到了有危险，猜测出了系统公告中杀掉 BOSS 的自己在附近，还立刻做出反应。这个家伙是个人物。也好在飞花满天做出了明智的举动，他在慢半拍的话，藏在树后的苏白可就要动手杀人了。杀掉 BOSS 尸龟小首领后的经验，又有系统奖励的 BOSS 手杀经验，让苏白已经升到了八级。加上系统奖励的本职业武器，苏白潜伏之下，完全有能力一人杀掉飞花满天的八人队。正准备查看巨大收获的苏白，意外发现尸龟小首领的尸体竟然与普通的怪物尸体不一样。他上前一步后，惊喜发现是可以采集的。这个游戏的爆率如此之低，尸龟小首领的尸体也必是好东西，可不能浪费了。苏白立刻蹲下来采集，叮咚，恭喜你采集到尸龟筋肉一份，恭喜你采集到尸龟碎壳一份，只采集到两样东西就提示无法继续采集了。诸天万界的设定可真是抠到极致了。停下来后，苏白即刻查看收获，先看系统奖励，他的武器是一张寒光泛动、造型别致的铁弓，寒铁弓，品质，反品攻击。三十五杠五十一敏捷，加八附带，攻速增加百分之二，耐久，十万零一百使用条件，玄宇职业，诸天万界内凡品武器也是品质最低的装备之一，不限制装备级别，只限制职业，爽啊！看完寒铁弓的属性后，苏白眼神内直射光芒，系统奖励的武器果真给力，这绝对是当前玄宇职业的神器了。再看尸龟小首领爆出来另外三件装备，分别是一个护手，一件腰带。一条项链，十皮护手，五品物防加七，法防加三，现神荒破军天龙职业使用坚韧腰带，五品物防加六，法防加二，全职业通用，银质项链，五品物攻加九，法攻加六，全职业通用。我靠，好歹是本村的首爆 BOSS， 就出这三个玩意，全是五品装备，连反品都算不上。但一想到诸天万界这天打雷劈的暴率，苏白岛也释然不少。腰带与项链自己能使用，他立刻佩戴上。对了，还有一本技能书，苏白赶紧拿出来。暴力斩，技能等级，反品，消耗40点灵力，向前奔跃冲斩，造成一次双倍攻击的单体爆发。CD， 25秒。学习条件，限十级以上练气境界的神荒破军天龙职业。在玩家十级练气境之前，所有职业都没有灵力值，侥幸打到技能书也学习不了。这本暴力斩苏白用不着。现在拿去卖钱，别人也还用不上。刚好乾坤剑带能吞噬技能，给他吃掉算了。叮咚。
，乾坤剑带吞噬暴力斩成功，你获得十点永久力量值，十点力量相当于前七生两级获得的分配属性点了，倒也不错。并且乾坤剑带吞噬了暴力斩后，其升级经验也增加了两点。苏白即刻查看自己现在的属性变化了多少。角色：鲜衣怒马少年时等级，八万一千一百四十，两万八千八百境界，凡人生命值，一百四十物理攻击力，九十三物理防御力。二十一法术防御力，七移速，三十四加四气运值，一多了三件装备，吞噬了一本技能书后，属性暴涨啊！尤其是攻击力的提升，快接近一百点攻击了，这能让苏白接下来升级刷怪更加如虎添翼。本想打铁趁热继续升级的，但遭不住肚子太饿了。苏白将自己用不上的护手挂上寄卖平台，还是选择竞拍模式出手。这次底价直接标上四千大洋，之前一双破鞋子都有冤大头花五千买。这个护手挂个四千，绝对合情合理。做完后，苏白立刻下线，时间掐得不错，几乎是下线没有多久，外卖小哥守时的将他的豪华外卖送来了，有半只盐焗鸡，一碗农家香，一个芋头包，一盘上海青，四个菜加上三大盒白米饭。这样奢侈的待遇，以前有工作的苏白也只有逢年过节才舍得整一回。苏白食指大动，他拿起还剩小半的劣质白酒，来上一口，又抓起一条鸡腿，咬去一半，真香。由于太饿了，四个菜加三大盒白米饭，苏白不到十分钟全部搞定，才满意的打了个饱嗝。吃饱饭的感觉，浑身暖洋洋的，真是爽。果然还是老祖宗说的话有理，肚里有粮，心里不慌啊。吃饱收拾了一下，苏白又去洗了个脸，解决一下个人的生理卫生，就准备继续上线奋斗。可这时手机响起，拿起手机一看，尼玛是肥婆房东打过来的。接通后，一通河东狮吼的声音响起：“苏白，你个天杀的！”十二点钟都过去了，房租还交不交了？现在给老娘一句痛快话，到底交不交得起？吼了几句后，他又声色一变，痴痴的笑了起来。白呀、啊，真要交不起也没事，姐对你的心思你是知道的。换了别的王八蛋敢拖欠我半个月房租，早被我轰走了。但你是例外。这样吧，你今晚洗干净，换身衣裳，晚上来姐家里烛光晚餐。以后姐免了你的房租。如何想起几百斤重、状似人形母猪的房东，听到他这滑腻渗人的话。苏白全身一阵恶寒，他急忙喊道：“打住，打住，打住！一个月房租六百，欠了你半个月，我加上利息算七百整，马上转给你。”说完，苏白赶紧挂断了电话，立刻在 W 操上给房东转去七百。结果收到了七百的女房东发来一个幽怨的小眼神，吓得苏白差点没把他当场拉黑了。M D， 都怪我这张天生丽质的帅脸啊！是个女的都想打我主意，长得帅也是一种烦恼啊！不成。等从游戏里赚到更多钱后，要赶紧搬出去，换个更好的地方，远离这个恐怖的女房东安全些。打定主意后，苏白立刻上线进入游戏。才刚进入游戏里，又收到提示：叮咚，你寄拍的十批护手最终以一万价格成交，扣去 30% 的手续费，余下七千已转至你绑定的个人银行卡。一万，听到这个成交价，苏白有些瞠目结舌了。这些有钱的大佬真不把钱当钱啊！又收入七千到账。卡上就有了 9,600 的巨款，自己再努力努力，说不定很快就能买房了。苏白兴奋之余，立刻使用24小时一次的免费回城技能，准备休整一下，再继续回来刷怪。当回到村内时，再也不像刚进入游戏时那样人挤人了，空旷了许多。显然，大家都努力的在外面争分夺秒的升级。特喵的，玄宇职业太绝巴难玩了，买剑的游戏币都没有。有没有大佬给点钱，让我买点剑用用？可以打欠条，我周八金人品有保障。一定会还的，高价收游戏币了，一银二百大洋，量多价格还可以再商量，走平台或信誉交易都可以。一银二百三十，有货的速度联系。我们 S H 坤哥信誉收游戏币了，一银二百五十大洋。村门口有几个玩家在那扯着嗓子大喊，替背后的金主老板收游戏币。游戏币的暴率之低与装备暴率旗鼓相当，导致许多人混到现在，别说银币，怕是铜币都没有打出一枚。尤其是散人玩家选择玄宇职业的，更是苦逼的很。用完系统送的一千只免费木剑后，连买剑的游戏币都没有，没有剑可用，只能用手锤怪的玄宇，狗都嫌弃，组队都没有人要。苏白暗暗一笑，好在自己有乾坤剑带，提供无限剑矢，没有理会这些叫卖声。他明白游戏币在当前的重要价值，拿去卖钱绝对是极其愚蠢的行为。苏白现在拥有54枚银币的巨款，其中有50枚是靠的 BOSS 手杀系统奖励的，另外的4枚才是 BOSS 死后爆出来的。苏白先是找到村内的药品商人。看有什么能够买的东西，一级回春丹，五十铜币一枚；二级回春丹。
，一银币一枚。他妈的，真贵啊！诸天万界内的游戏币，一百铜为一银，一百银为一金，一百金为一下品零食。苏白打算一会去弄野猴小手领 BOSS， 杀 BOSS 经验最高，还有装备爆。为防万一，他购买了十枚一级回春丹，五枚二级回春丹，一共花掉了十银。二级回春丹磕一枚，能顺回二百点生命。C D 也是20秒，虽然苏白的总生命值才140但为了保险，还是买几枚高品质丹药好些。买完药后，苏白又找到了装备 N P C 查看，凡人村类卖的装备都是五品的，家的工坊少到可怜不说，价格还死贵，随便一件装备都得30银，岂不苏白看得暗暗咋舌，当场放弃了买装备的念头。他又在村里转了一圈，发现没有有价值的任务，待在这纯粹浪费时间，当即便准备离开村内，继续他的升级大业。可这时，有一个 ID 名叫“小机灵”的玩家突然走了上来：“大神，给我五个银币，我能为你提供一个隐藏任务。”叫“小机灵”的玩家到现在了，居然只有零级，他怕是一直在村内游荡吧？虽然苏白戴上了幻化面具，他查看不出苏白的相貌与基本信息，但是他刚才看到了苏白有游戏币买昂贵的丹药，因此判定他是一个大神，所以立刻窜了出来。苏白看了他一眼后，摇了摇头，没打算理会。真有隐藏任务，别人早接掉了。又岂会告诉他人？知道苏白不相信，小机灵又道：“我没骗你，那个隐藏任务需要30枚银币才能开启，我无法触发。你给我5枚银币，我就带你找到提供隐藏任务的 NPC。”苏白看向了他，饶有兴致道：“你凭什么认定我有游戏币接纳任务，还能支付你5枚银币？因为你是大神仙衣怒马少年时。”小机灵笃定道：“从开服到现在，我一直留在村里。经我观察，这期间只有你一个人有钱去买药。”这游戏爆率低到令人发指，只有拿下手杀 BOSS 的你才有钱买药，有能力接那个任务。其实我早就想联系你，一直在加你好友，可惜你没有接受。这家伙观察的这么仔细，还能推断出自己身份。但是仅仅为了五个银币，对方就一直在村里浪费时间，找有能力触发隐藏任务的人。对于“小机灵”这个说辞，苏白压根不信。你就为了五枚银币？小机灵点头，是的。苏白当即撇嘴一笑，摇了摇头，直接转身就走。大神，那个隐藏任务是真的，骗你我不是人。见苏白扭头就走，小机灵急了：“你可以触发任务后再支付我五枚银币。”苏白依然不为所动。小机灵真急了：“大神，我坦白了，待你触发了那个隐藏任务后，我能获得两件返品装备，这样五个银币我不要了。你触发任务后，我得到奖励的两件装备分一件给你。”聪明人，哪怕苏白什么都不说，小机灵也能猜测出他想什么。于是他只能将实情都道了出来。错过了苏白，他再想遇到一个有能力触发隐藏任务的人，实在太难了。小机灵在新手村内浪费了这么久的时间，他实在是等不及了。走，先带我去看看。见苏白终于回头，小机灵才松了一口气，立刻带着他来到村子内最偏僻的一个茅草屋面前。茅草屋外有个神情疯癫的老妇人，看到有玩家接近就会口吐芬芳。刚才苏白全村转了一遍，看有没有价值的任务能接时，也经过了这里。却被老妇吐了一身口水，赶紧撒腿狂讨奶奶。这个大哥哥是个能人，他能帮助到老爷爷。小机灵先上前一步，朝 NPC 疯老妇说道：“之前逢人又骂又吐口水的老妇，果然安静了下来。他诧异的望了眼苏白后，便让开了路。苏白随小机灵进入了茅屋内后，里面别有洞天，还有个虎背熊腰的老铁匠正愁眉不展的望着熄火已久的铸造台。小伙子，你找到钱了吗？只要有三十银，我就能买来极品桃树木为火影。”炼制出我毕生的梦想，老铁匠激动地抓向小机灵的手，问道：“老爷，你放心，我已经找到了能为你实现梦想的人。”小机灵伸手指向苏白：“年轻人，这是真的吗？”老铁匠一脸期待地朝苏白望来。叮咚，是否赠与老铁匠三十枚银币，触发隐藏任务？三十枚银币在当前游戏阶段绝对是巨款了，但为了隐藏任务，苏白还是选择了接受。<笑>老夫终于有钱了。收到三十枚银币的老铁匠兴奋高呼：“叮咚，恭喜你触发黄阶五星级隐藏任务！老铁匠还需要一根猴脊椎骨作为材料，你是否接受他的请求？”提示：取来的猴脊椎骨品质越高，你得到的奖励越丰厚。猴脊椎骨，这可真是巧了，自己正要去杀野猴小首领。苏白立刻接受了任务，然后眼神一转，他瞟向从老铁匠手中取得了一把泛光匕首及一双靴子的小机灵。虽然新手村内是安全区，无法 PK， 但苏白依然不怕对方反悔，否则他能杀得对方出不了村。而且小机灵一看就是个聪明人，应该明白失信于自己
，得不偿失。大神，给！果然，小机灵朝苏白发起了交易，送过来一双银灰色、刻有异纹的鞋子装备。小机灵是绝影职业，匕首正是他能用的武器，所以就将鞋子交易了过来。苏白选择接受，疾风鞋，品质，凡品生命，加八灵物防，加十法防，加五敏捷，加十附带，移动速度增加三十，耐久。十万零一百使用条件，现玄宇绝影职业使用。看到装备的属性后，哪怕是苏白也眼神炙亮了起来。这一双疾风鞋牛逼啊！属性加了这么多不说，还增加三十点移动速度，这可是苏白最想要的属性了。苏白立刻替换掉了系统赠送的垃圾鞋子，整个人属性大增，生命变成了二百二十，物防加十点，移速更是高达了七十五，连走起路来都有风的感觉。大神能给个好友位吗？小机灵期待的看来。小机灵为人很聪明，还信守诺言，算是个人物。苏白点了点头，从好友申请中找到了他发来的申请，选择通过。大神，有机会一起升级。对此，苏白点了点头。加到好友后，小机灵也不缠着，让苏白带他升级，进退有度。他一笑之后便离开，准备去升级。虽然他浪费了不少时间，现在凡人村内平均等级估计都三到四级了，但小机灵获得了一把反品匕首，升几级来，速度一定不会慢。在小机灵离开后，苏白也立刻离开了这里。他准备去杀野猴小首领，取他的骨头完成任务。任务提示上说，取来的猴脊椎骨品质越高，获得的奖励越高。杀野猴小首领超合适。换上疾风鞋后，苏白的移动速度快了一倍不止，走起路来耳边都是风声。他离开村内时，哪怕戴着幻化面具，也引起了一阵骚动。仅仅是让人惊讶的移速，都能让人一眼看出他是个隐藏的大神玩家。甚至有个不差钱的主，主动的追上来大喊：“有长球待吉！”愿意一个小时给苏白五百大洋球带，但苏白理都没理。可对方不想放弃，还想追上来加价时，却发现苏白已经甩出他十几米远。不过几秒，人都看不到了。这一次，苏白比之前少了足足一倍的时间，来到了山岭树林之内。野猴小首领还没有看到，倒是发现了一只落单的七级小野猴。七级野猴有二十五的物理防御，一千二百的生命力。先拿它试试手。苏白熟练的取出一级灵气剑，于弓弦上抬手一搭。拉至满弓一放，完成整个过程只用了一五秒左右，弓速比之前快了不少。先前他要完成这整个过程，至少需要二两秒左右。伤害负八十一，在第一剑命中那只野猴的瞬间，苏白的第二剑已经搭在了弓弦上，修的破风射出。第二剑命中在已经愤怒的野猴眼睛上，鲜血迸溅。弱点暴击，伤害负二百三十三，他的血量立刻掉了一大截，惨叫着从树上坠落。还不待他起身扑至，苏白的第三剑、四剑、五剑先后袭至。没过一会，这只野猴都没有碰到苏白一下，就已经毙命倒下，变成了经验。苏白摇了摇头，不太满意。在不触发斩破的前提下，哪怕是他现在的攻击力，走在本村玩家的顶层了，也依然让他不太满意。还是秒杀来的快感爽。野猴小首领也不知道跑哪去了。苏白找了十几分钟，杀了不少野猴了，也没有碰上他。再又干掉一只野猴子后，苏白突然听到。前方不远处响起愤怒的叫骂声音，好像有人捷足先登，发现了野猴小首领 BOSS 已经在开刷了。虽然苏白很怀疑，这个新手村内除了他之外，居然还有人现在就敢打 BOSS 的主意，但确实有人抢先了他一步。苏白立刻闻声找去 ，S H 坤哥，你什么意思？我们事先说好的合作，一起杀 BOSS 野猴小首领，爆出来的装备对半分。现在我的人已经死了两队了，你还让我们剩下的最后一队人打前锋，怎么地？要我们全送死当炮灰？你最后好独吞 boss 吗？谁都不是傻子。要继续联手杀 boss 的话，现在应该你的人来抗了。一连串愤怒的喝声响起，前方的森林中出现了二十几人的团队，他们平均等级达到了三级，还有少数几个四级的精英玩家。野猴小首领这头九级 boss， 身边的小弟已经被他们搞定了，他也正在被人围攻。四周的战况可谓十分惨烈，地面上已经躺下了足足二十几具玩家的尸体，他们全是死在暴怒的野猴小首领手中。而野猴小首领 3,600 的生命力，现在已经被人堆战术磨得只剩下 1,000 左右了。眼见不久就要大功告功之时，队伍中却似乎产生了不和谐的气息。名叫大聪明的玩家，他正一脸愤怒的瞪向一名200多斤重、一身肥膘的大胖子，正是被苏白杀过一次的 S H 坤哥。先前发现了 BOSS 野猴小首领时，大聪明与 S H 坤哥一拍即合，双方决定联手。二人花钱找来了不少炮灰，用人命去堆，不断磨 BOSS 野猴小首领的血量。一切进行的极为顺利，但打到一大半时，大聪明意识到了 S H 坤哥不断让他叫来的人去做炮灰
，而 S H 坤哥自己的人却躲在身后，搞得现在的二十几人只有五个人是他的人，其他的人全是 S H 坤哥的人。虽然君子约定联手杀掉 Boss 也侯小首领后，大家平分一切，但万一 S H 坤哥反悔，想要独吞的话，也不是没有可能。所以，意识到不对的大聪明让手下的人退了下来，质问 S H 坤哥：“兄弟，你真是太小人之心了。”我 S H 坤哥一诺千金，答应了平分就平分，岂会有独吞想法？行，就依你所言，换我的人去扛。S H 坤哥脸上的肥肉抖动，小眼笑眯眯的，然后高喊道：“你们几个破军，天龙，快去换下大聪明兄弟的人！记住，轮流上前去扛。”其他灵剑、妙音、星罗的兄弟们加把劲，这畜生没有法防，你们是输出的主力。说着，又眼神一瞪，没好气的看向几名玄宇职业，一群他妈的废物，连野猴小首领的防御也破不开。老子白花三百大洋一人，请你们来吃干饭的吗？一会打完 BOSS 后，答应你们的报酬减半。听到 S H 坤哥的话，先前被哄来的玄宇职业的玩家们又气又怒，但也没有办法。野猴小首领拥有45点的物理防御，目前整个村内估计都没有一个玄宇职业能破开他的防御。大聪明兄弟，我这样安排你满意了吧 ？S H 坤哥笑嘻嘻的朝大聪明走去。大聪明点了点头，但眉宇间还是些忧虑。我们的肉盾不够了，剩下的几名破军。天龙可能挨不到野猴小首领倒下就会死光。果然，他话才一说完，负责去抗 BOSS 野猴小首领的两名破军职业已经先后倒下，其中一人更是被野猴小首领的技能残忍扑咬开膛破肚，场面十分血腥。现在只有最后一名天龙职业在硬着头皮去抗。野猴小首领拥有的最高攻击力达到了123目前而言，就算是全体制加成的天龙，在他面前最多只能撑个6秒左右。兄弟，不用担心。S H 坤哥咧嘴一笑，他眼神扫向七名躲在身后攻击的玄宇职业。你们七个人听着，当天龙倒下后，由你们轮流冲上去扛。死了我一人给你们加一百，反正你们没有输出，当炮灰还能发挥一点作用。闻言，大聪明内心十分鄙夷 S H 坤哥。这货是神荒战士职业，又有一双属性不错的靴子，防御不比没装备的破军天龙差，却一直躲在最后方，从来都不敢上前去抗一下。要是 S H 坤哥敢上前抗，合理配合，他们打野猴小首领的伤亡能减少一半，说不定野猴小首领已经倒下了。当 BOSS 野猴小首领的血量不足500时 ，S H 坤哥他们已经只剩下14人了。大聪明兄弟，我要上去扛了，要是不小心死了，你可别独吞装备哦！忽然 ，S H 坤哥罕见的神勇起来，他举了举木刀，朝大聪明喊了一声，就要准备去抗了。他这一举动倒是让大聪明有些诧异。好，你去吧，我大聪明言而有信，就算你挂了。也绝不会负你，独吞装备。大聪明是一个灵剑职业，他回完这一句后，继续加大力度以远程普攻，输出着血量降到了400左右的野猴小首领。不出意外，最多两分钟，这只野猴小首领就要倒下了。虽然牺牲巨大，但只要弄死 BOSS 野猴小首领，一切都是值得的。这可是本村被杀的第二只 BOSS 啊，说不定会有额外的系统奖励。就在大聪明激动憧憬之时，忽然后背一痛。口口声声要冲出去抗 BOSS 野猴小首领的 S H 坤哥，竟然从背后偷袭了他，并且刀刀砍向他的要害位置，伤害负34 36 38 39这偷袭来的太过突然，没有丝毫准备的大聪明，脸色悲愤无比的栽倒了下去，并且连系统赠送的武器都爆了出来。白痴东西，就凭你也想和劳资平分 BOSS？ 做梦！偷袭杀掉了大聪明后 ，S H 坤哥怒目一横，他大声道。都别给劳资瞎逼逼！现在这里我最大，杀掉 BOSS 后答应你们的报酬翻倍。若是有人想替这蠢货说话的，那就是找死。S H 坤哥还留有五名心腹在，全部眼神一冷，警告着在场的众人。剩余的人有近半是临时请来出力的，他们只收钱干事，与大聪明不熟。真与大聪明较熟的人，前面都死光了，至今还没有跑回来。虽然不耻 S H 坤哥的行为，但这里仅存的玩家都是为钱做事，自然不会犯蠢的出头。看到没人敢说话。S H 坤哥更是得意，都他妈的卖点力 ，BOSS 血量残后，让劳资补最后一刀。谁要是敢抢了最后一刀，别怪劳资翻脸不认人。这时，本村的聊天频道上响起愤怒无比的骂声 ：“S H 坤哥，我草你祖宗！你他娘的阴劳资是吧？行，你这没心意的狗东西，你给爷爷等着！从今天起，这游戏里有你没我。”被偷袭杀回了村内的大聪明，气到暴怒大骂。结果 ，S H 坤哥还上聊天频道回应。蠢货，就你这种白痴也配跟劳资平分 BOSS？ 阴的就是你这种废物加蠢材，想要报仇？哈哈，劳资等着你来自取其辱。
，在 S H 坤哥得意四骂之时，野猴小首领的血量已经被磨到了150之间，眼看马上就能捕杀 Boss，S H 坤哥更加不可一世起来，一切尽在他的掌握中。草泥马的 S H 坤哥，你敢赢我兄弟，我和你不共戴天！突然，有一个声音拔高，如同高分贝喇叭一样的吼声从众人的背后响起，咻！一支凌厉的箭矢飞袭而至，将一个四级的灵剑一剑秒杀。顿时 ，S H 坤哥的队伍失去了打 BOSS 的最高输出主力。嗖的又是一声，又是一支冷箭破风射出，命中在另一名三级灵剑身上，还触发暴击伤害。负199又有一名主力输出倒下。草，你他妈的谁啊？找死是吧？突然杀出一名自称是大聪明兄弟的人，还连续秒杀两名主力输出队员。S H 坤哥暴怒。他提起木刀转身，正好看到一名戴着幻化面具、手拿寒光战斗长弓、身上有好几件装备的人影杀了出来。这个捏准时机杀出来的人，自然正是苏白。苏白又是连续两箭射出，再斩杀一名灵剑，导致 S H 坤哥的队伍里一下失去了三名灵剑，只剩下最后一名灵剑。失去了三名高法攻的灵剑压制后，野猴小首领生命下降的速度立刻卡在了一百点左右，并且野猴小首领再度发怒的一个技能释放。抓住了一名星罗职业的玩家，将他四分五裂而杀。S H 坤哥的队伍大乱，还剩下八人了。大家先放弃 BOSS， 全力宰杀了这个狗日的。S H 坤哥果断让人一起攻击苏白。你们这些天杀的卑鄙无耻，因我兄弟，我今天和你们没完。苏白装的义愤填膺，他再次拉弓一阵，一道冷箭飞出，命中在一名妙音玩家身上。妙音身板是所有职业中最脆的职业，一剑被秒杀。这时 S H 坤哥暴怒的冲来。挥起木刀想砍死苏白，结果一刀下去 ，miss。苏白的速度快出他一倍有余，瞬间拉开了双方有两米的距离。其余 S H 坤哥的狗腿子们一连串攻击落置，半数被 miss 躲开，只有三道攻击命中苏白，结果跳出来的伤害让他们瞠目结舌。伤害负一四一，除了唯一一个零件职业打苏白破防，另外两人的攻击连防御都破不开。苏白冷冷一笑。他手中的弓弦再度摄魂般的响起，收割人命的剑芒射出，将最后一名灵剑秒杀当场。而这时，杀红眼的野猴小首领也冲杀过来，当场锤杀了一名星罗职业。S H 坤哥的队伍再减两员，虽然野猴小首领的生命只有100出头了，但是已至此 ，S H 坤哥他们已经失去了收割他的能力。混蛋，你他妈的究竟是谁 ？S H 坤哥愤怒的眼里冒真火，他不顾一切的要追上苏白，想将他活活砍死。结果，苏白却像戏耍小丑一样，几次轻而易举地拉开双方的距离，又是遥遥出手。他再度射杀一人。我是谁？我是大聪明的兄弟。苏白戏耍之余，又是连续出剑，再收走一人的性命。气得 S H 坤哥目眦欲裂，暴跳如雷。坤哥，小风说杀他的是鲜衣怒马少年时。这时，有人出声大喊，爆出了苏白的身份。被苏白杀回城的其中一人，通过战斗信息知道了苏白的身份。还通知了未死的队友，不，我现在的身份只有一个，那就是大聪明的兄弟。你们这烂人不讲信用，因我兄弟，我替他报仇血恨，天经地义。苏白义正言辞，形象都高大上了好几分。他下手更是毫不含糊，又将 S H 坤哥的一名狗腿子当场带走。鲜衣怒马少年时，又是你个狗日的，老子不会放过你的。知道苏白身份的 S H 坤哥咬牙切齿，对他恨之入骨。结果，野猴小首领已经追了过来。正好出现在 S H 坤哥的背后 ，S H 坤哥一声惨叫，被野猴小首领擒住，给举过头顶之上，轰咚一声，被一个高举重摔砸地，痛得他眼睛凸起，嘴鼻喷血，失血，负63这货防御力不差呀、啊！苏白暗暗惊讶，立刻出手将 S H 坤哥其他队友全部解决。而这时，野猴小首领已经扑在了 S H 坤哥身上，埋头就咬，那血腥画面就跟《西游降魔》里的孙悟空。撕咬那个耍伏虎拳大汉一样的场面 ，S H 坤哥发出撕心裂肺的惨叫声，他无力挣扎，被猴小首领大卸八块惨死，真暴力啊！但是我喜欢。苏白于15米外哈哈一笑，他认真了起来，抬手搭弓一箭，射向了咬得满嘴是血野猴小首领，伤害负五十一箭打掉了他仅剩生命的半管血。野猴小首领吃痛，他停下了撕咬 S H 坤哥的尸体，眼睛发绿发红，凶器外扬。爆笑一声，朝着苏白扑来。小猴子，拜拜了。苏白不以为然，他嘴角一笑，迅速的又一箭飞射而出，命中在野猴小首领张开的染血的大嘴之内，斩破触发伤害。负五十八，野猴小首领浑身喷血，他悲笑一声
，四只朝天的向后栽倒了下去。叮咚，恭喜你越级击杀野猴小首领，奖励经验值加九千银币，二十五枚。因为不是本村的 BOSS 手杀了，所以没有了额外的奖励，但收获了九千的经验与二十五枚银币也是大赚了，并且野猴小首领死后身下还爆出了两件装备与三枚银币。苏白快步走上前去，将之收入包裹之内，接着他原地蹲下。采集野猴小首领的尸体，自己接的任务还需要他的脊椎骨。或许是 S H 坤哥背信弃义，姻缘在前，所以他被苏白以大聪明兄弟的身份反杀抢 BOSS 后，虽然憋了一肚子恶气，却也没有在聊天频道上宣泄大骂。估计不是不想，而是不想被大聪明嘲讽，受到二次暴击伤害。反正 S H 坤哥是恨死了苏白。叮咚，恭喜你采集到高品质野猴脊椎骨一根。只采到了一根完成任务的骨头后，就被提示尸体无法采集了。苏白嘴角一抽，只想朝系统竖起一个中指，太他妈的抠门了。这时，他的好友栏里跳出一个消息：苏白进入游戏以后，只接受了一个好友申请，那就是小机灵，肯定是小机灵找自己。咦，大聪明，小机灵，这俩货不会是兄弟吧？苏白突发奇想的暗道。他打开小机灵发来的好友信息一看，大神，不哥，多谢，多谢你替我哥报仇出气。那个狗日的无耻 S H 坤哥阴了我哥。好在有你在附近替我哥报了大仇，大恩不言谢。以后哥你有什么需要效劳的地方，尽管吩咐。小弟与我哥大聪明，一定赴汤蹈火，在所不辞。这一会，小机灵感动得一塌糊涂，猜测苏白一定是通过 ID 判断出了他哥大聪明与自己关系匪浅，所以才仗义出手为大哥报仇出气，才一面之交。可苏白却如此仗义够朋友，这样的人值得一辈子兄弟。但事实上，现在的苏白也是哭笑不得，完全小机灵想多了。从一开始，苏白纯粹就是想杀人抢 BOSS。野猴小首领是他早就内定的，就算是没有后面这一出 ，S H 坤哥没与大聪明内讧，在野猴小首领残血时，他也会出手，甚至还会把大聪明也一起带走。只能说这也他妈的巧合了。此刻看到小机灵如此感激的一通话，苏白只能哭笑不得的问道：“小机灵，那个……”小机灵抢先回复：“哥，啥也别说了，我懂，我都懂。对了。”我哥想加你为好友，你能给他个好友位吗？苏白喜欢安静，不喜欢结交太多人。正要打出拒绝二字之时，结果小机灵又提前发来一句：“我哥说了，必须要发个大红包给您，以表感激之情。”红包还是大红包？苏白立刻删掉了“拒绝”二字，改口道：“啊，你我相识一场，也算是朋友。你哥自然也就算是我的朋友，替他出头，不是天经地义吗？”回完，苏白立刻打开好友申请中。找到了大聪明发来的申请，选择通过。恩人，恩人了，感谢大恩人替我报仇雪恨。我大聪明是个俗人，不知道怎么用言语表示对你的感激，只用能最俗的方式表达一二，还请恩人不要怪我过于庸俗。说完，大聪明已经转过来一个待开启的红包，诸天万界内绑定了个人银行卡，只要是加了好友，就能在游戏里发红包与转账。嗨嗨，举手之劳二爷，这怎么好意思呢？苏白闪电般的点开红包，我草！这么多串铃，有十万块。长这么大以来，苏白还从来没有看过这么多钱。突然收到别人十万的大红包，这也太他妈的难以置信了吧！恩人，以后有什么能效劳的地方，尽管吩咐，我就先不打扰你升级了。给了一个十万大红包后，便不再叨扰，更不提希望苏白能带他升级什么的。这小机灵与大聪明俩兄弟是真会来事啊！但苏白为人虽然喜静，不善交际，却也不是一个喜欢白占便宜的人。当即，他以邮件方式。给小机灵与大聪明两兄弟，一人邮去了十枚银币。目前的游戏币有钱都收不到，对新人玩家十分重要。小机灵与大聪明俩兄弟有了这些银币后，升级效率能增加好几倍。果然，收到了苏白寄来的银币后，小机灵与大聪明俩兄弟开心的又连连朝苏白表示感激。苏白则给这俩兄弟一人回复了一句“不必客气”，就关掉了对话。刚才杀掉了野猴小首领后，爆出的两件装备还没有查看，但愿能出一件自己使用的反品装备。苏白取出装备查看，第一件猴皮软袍五品，物防，加九法防，加三现灵剑，星罗妙音使用。晕，第一件就是件杂品，并且自己还使用不了。苏白暗暗无语，赶紧查看第二件灵犀古剑，品质，反品物攻，加十三法攻，加九附带，攻击强度加十一，耐久，十万零一百使用条件，全职业通用。不错不错，总算爆出了一件反品戒指，并且自己就能使用。苏白赶紧装备上去。
，顿时他的物理攻击力再涨了一小截，已经突破了一百大关，拿到了一百零五。至于猴皮软袍苏白用不上，就寄拍卖钱得了。老样子，竞价拍卖的模式底价多少吗？苏白想了一想，这游戏里可不缺多金的大冤种，直接底价标上了一万，根本不怕卖不掉。就是手续费有点黑，要收走百分之三十。苏白想想都有些肉痛。说起来，现在身上已经有十万零九千六百的巨款了，自己再好好努力，很快就能凑个房子首付部队，把目标定大点，赚个全款再说。苏白给自己暗暗打气道：“今天才刚进入游戏，自己已经赚了破十万的巨款，这款游戏充满了无尽魅力，没有什么不可能的。”挂拍好猴皮软袍后，苏白立刻回村去交任务。为了避免骚扰，快进入村内时，他将一身的装备隐藏了起来，毕竟。在当前阶段，能有一件飞系统赠送的装备在身的人都罕见，而自己身上好几件装备还带着反品含铁弓在身，若不隐藏一下，想低调都难。很快，苏白来到了茅草屋内，里面现在火光旺盛，那一米五高的铸造台下火势汹涌，老铁匠正在那兴奋地挥打着百八十斤重的铁锤，声声铿锵入耳，火光四射。也不知道他在铸造什么东西。老人家，你要猴脊椎骨，我找来了。苏白取出猴脊椎骨送去。英雄出少年啊！老铁匠放下了铁锤，接过猴脊椎骨后，兴奋的打量。好，好，好啊！这竟然是罕见的猴王脊骨，有了它，老夫离梦想又近了一步。叮咚，你完成了老铁匠的请求。由于你找来的猴脊骨品质出众，奖励增加 50% 你获得任务奖励：经验一，五万；声望15点；反品披风一件，一下奖励了一五万的经验值。升九级的经验就只差最后两千多了，隐藏任务奖励的经验就是爽啊！还得到了十五点声望，一剑披风。不过这是隐藏任务，不会就这样结束了吧？苏白正疑惑时，果然下一段任务又出发了。少侠，我观你他日必非池中之物，所以老夫还有事情有求于你。老铁匠朝苏白说道。叮咚，老铁匠未完成毕生的梦想，还想请求你帮他找来高品质的龟甲碎壳。是否接受？不接受才怪了。苏白立刻接受。龟甲碎壳，自己杀掉尸龟小首领时，刚好采集到了一份尸龟碎壳。苏白眼神一亮，接受了任务后，马上从包裹内取出那份尸龟碎壳。老人家，你看看这是不是你需要的东西？老铁匠先是一愣，随后眼射光芒，抓握着尸碎壳，如获至宝，甚至还激动的跳了起来。太好了，太好了！少侠就是少侠，想不到你身上早就有老夫想要的宝贝东西了。这下子，老夫需要的材料全部凑齐了。叮咚，恭喜你完成了老铁匠的请求。由于你找来的龟壳品质出众，奖励增加 50% 你获得奖励：三万经验值， 3 0点声望值，技能书一级，土行术。获得丰厚奖励的一瞬间，苏白便已升上了九级，并且还多出了不少的经验值。他现在只差一级就能升上十级，离开凡人村。不过，升下一级的经验需要 57,600 点，这特喵的。要是只刷小怪，没有隐藏任务与 BOSS 杀，得刷多久怪物才能满足这经验？老铁匠凑足了需要的材料后，已经不理苏白了，兴奋的将材料投入火内，开始继续锻造。虽然老铁匠不理自己了，但苏白感觉这隐藏任务应该还没有结束，于是继续留在这里，先查看任务奖励的装备与技能书。潇洒披风，品质，反品生命，加一百物防法防，加十物攻法攻，加十附带，气运值加二耐久。十万零一百使用条件，全职业通用，一级土行术，小神通技能，消耗五十点灵力值，令身体与周遭泥土融为一体，可于两米深的泥石内自由穿梭，持续三十分钟。CDE， 十分钟提示，与泥土融为一体时，移速将减少 30% 受到攻击或主动攻击时，将会解除土行状态。学习要求，十级练气境以上的绝影、玄宇及一切敏捷系隐藏职业方可学习。牛逼克拉斯啊！看到一级土行术这本技能书后，苏白兴奋的眼睛都直了。等他十级练气境后，学会了这个技能，不论是 PK 杀人还是寻宝找 BOSS， 都能无往不利。这个技能绝对是杀人放火，无恶不作的绝世老六们必备良技啊！对于这个技能，苏白只想说：太他妈的爱死他了！叮叮当当，老铁匠开始奋力的捶打起来，眼神气质都变了。他每挥出一下铁锤，都似有万钧之力，如同雷鸣。震得苏白两耳嗡嗡作响，不知道老铁匠在锻造什么东西。反正他的神情十分的狂热。虽然还没有后续任务，但苏白依然停留在这里。半个小时后，
。老铁匠激情澎湃的已经捶打了上千次铁锤，他浑身汗如雨下，却依然不知疲倦。就在苏白多怀疑是不是没有任务后续，待在这只是白白浪费时间时，忽然那个疯老妇走了进来，他靠近疯魔一般的老铁匠面前：“呃呃，我饿夫人，米缸里有米，你饿了去煮粥喝。我正在关键时刻，这可是我毕生的梦想，一定不能前功尽弃。”老铁匠语气坚决，可风老妇却继续道：“没没了，没米了。”闻言，老铁匠神情一怔，露出难色。他挥舞铁锤的动作也慢了下来。苏白见状，立刻灵机一动，感觉任务的后续来了。老人家，我这里有一块肉，你拿去煮着吃吧。之前，苏白除了采集到一份尸龟碎壳外，还采集到了一份尸龟精肉。看到新鲜的肉，风老妇竟然咽了咽口水，一把抢走了苏白手中的肉，立刻跑了出去。那样子。就像好几年没闻过肉香味一样，哎，我林氏愧为人夫，真是苦了我的结发妻子。老铁匠眼眶忽的一红，然后感激的看向苏白，少侠，你是一个好人，我能再麻烦你一件事吗？苏白内心激动万分，特苗的，等了这么久，终于迎来了下一阶段的隐藏任务。老人家不必客气，只要是我能办到的，您尽管吩咐老铁匠感激点头。我夫人生平最爱喝酒吃肉，我想请你买些酒肉来，让我夫人饱餐一顿。可以吗？苏白点头，没问题，我现在就去办。虽然没有任何任务提示，但苏白毅然答应，立刻转身去买酒肉。走出茅草屋后，发现风老妇人正蹲在墙角落里，大口大口生吞着没熟的尸龟精肉，就好像很久没吃过东西一样了。看到这一幕后，苏白内心忽然刺痛，想起了他12岁时孤儿院倒闭，他身无分文时流落在外，又饿又困，有一次饿得受不了了，迫不得已跟流浪的野狗抢食吃。当时的自己估计比这老妇人也好不到哪去，虽然这是游戏里，可看到一个老妇人饿得吃生肉，苏白心里依然不太好受。苏白立刻找到村子唯一卖食物的 NPC， 在给了大聪明与小机灵俩兄弟一人十枚银币后，苏白身上现在只剩下十九枚银币。大烧鸡，五银币一只；香猪蹄，五银币一个；熟牛肉，五银币半斤；烧刀子酒，二银币一小壶。苏白一咬牙，将十九枚银币全部花光，买下了一大只烧鸡、一个猪蹄、半斤熟牛肉与两壶烧刀子烈酒，接着立刻往回赶。茅屋外，吃生肉的老妇不在了。待苏白进屋后，发现老铁匠已经没有锻造了，反而温情地为老妇洗脸，擦拭着他嘴角边上因吃生肉留下的血迹。老人家，酒肉买来了。苏白将买好的酒肉放在了他们的面前，看到烧鸡、猪蹄、熟牛肉的老妇人，立刻安静不下来了。他整个人扑了上来，抓起整个烧鸡就啃。老铁匠没有阻止他，反而眼睛红红的，拿起一壶烧刀子，一口喝下。他的脸色顿时一片火烧云了般，还呛的打了几个酒嗝。接着，老铁匠又抓起一大块熟牛肉送到老妇人面前，老妇人抓起就往嘴里送，吃的满嘴是油，边吃还一边咯咯笑着。夫人，你本该享尽极致的荣华富贵，却因为我离营氏过上了这人不人、鬼不鬼的生活，是我对不起你。老铁匠突然悲情地哭了起来，让得一旁的苏白丈二和尚摸不着头脑。少年郎，你或许就是我的有缘人，我还有最后一个心愿，希望能得到你的帮助，可以吗？叮咚，神将林氏请求你帮他找来 1,111 个水族怪物的灵魂，是否接受？神将，一个凡人村内竟然出现了一名神将。任务提示上不再是老铁匠，而是林氏。这个老铁匠是个隐藏的牛逼大佬啊！苏白激动不已。立刻选择接受。叮咚，往西一百里外有一片连接了西海的陆地湖泊，请前往那里击杀水族怪物，吸纳 1,111 个灵魂，交给林银氏。提示：任务限时12个小时， 1 2个小时内没有完成则任务失败。任务提示一结束，苏白的手中立刻多出一个水晶式的熔炬少年郎，一切全拜托了。老铁匠郑重说道：“好，我一定全力完成。有时间限制，苏白不敢浪费时间。”他朝老铁匠点了点头后，即刻根据提示出发。离开茅屋后，苏白也顾不得低调了，速度全开赶路。引得村内的玩家们一片惊呼，不少人想要追上来套近乎，可却连苏白的衣服都摸不着。如今的苏白可是有着78点移速，真正意义上的走起来都带风。光是赶路就花费了苏白足足两个小时的时间。他来到了任务的地点，是一片宽广无边的巨湖。现实时间已经是下午4点十六分了，距离完成任务限时还有10个小时。苏白查看了一眼游荡在湖水中的怪物属性后，立刻争分夺秒开始刷怪。湖中的怪物们皆是八到九级的存在，偶尔的还有十级的大怪。苏白也不挑
就近选择，开始了他的刷怪大业。已经九级，又有六件装备在身的苏白，加上乾坤剑带与斩破潜能的帮助，他单刷八级以上的怪物，效率也不算太慢。并且，他发现现在触发斩破的概率比之前快了一些，或许跟现在多了三点气运值有关。基本上，快的话十件之内会出一次斩破，最慢也不会超过三十五件。苏白一直不停的狂刷怪物。在晚上八点四十分时，已经收集到了二百八十个水族灵魂。没办法，不是每杀一个怪都能收集到灵魂。本来还想继续奋战，但人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌呀。他的肚子早就在造反了。苏白只能下线叫外卖，顺便上个厕所后，接着又上线刷怪。刷了不到十五分钟的时间，外卖到了，他才立刻下线。现在有钱了，苏白也不会亏待自己。他点了个奢侈的海鲜套餐，一共花了四百五十大洋。人生苦短。及时行乐，既然有钱了，一定不能亏待了自己。因为星系任务，苏白仅用八分钟的时间就把海鲜套餐解决完。吃饱后又洗了个脸，再度上线刷怪，连接着西海的陆地湖区，应该是凡人村内天花板的怪物地图了。除了苏白外，暂时没有人会选择来这里刷怪。毕竟以苏白的速度，从凡人村赶来这里都花了两个小时，要换成别人，四至五个小时才能走到。没有人会傻不拉几的浪费这么多时间赶来这个位置。到了凌晨两点多时，已经刷怪刷到快麻木的苏白，已经收集到了998个灵魂了，还差一百多个。苏白又困又犯，但依然还在坚持。刷了这么久的怪，苏白升十级的经验都完成了一半有余，还差两万多经验就能升级了。诸天万界越到后期，等级越难提升，除非有隐藏任务与 BOSS 刷。估计现在凡人村内人均等级都达到了五级，少数精英有六级了。咚的一声。苏白犯困的眼皮突然一跳，终于他妈的出装备了。苏白刷了几千个普通小怪，才爆出这一个装备。诸天万界的暴率简直该天打五雷轰了。苏白上前捡起装备，是一条五品的普通项链，骨质手镯，五品，物工，加七，法工，加七，使用条件全职业通用。诸天万界里的首饰类装备全是通用的，虽然是一件五品的装备，但在当前的凡人村而言，也是小极品装备。苏白当场戴上。又多了七点物理攻击，在刷到零三点钟时，限时十二个小时即将结束。苏白生十级的经验只差最两万了，而手中吸纳灵魂的容具终于是发光发亮，挤满了一千一百一十一个水族怪物灵魂，不容易啊！终于达到了目标，苏白立刻使用恢复了 CD 的免费回城技能，原地回城。回到新手村后，发现哪怕这个点了，村里的玩家身影依然络绎不绝，有很多夜猫子在通宵奋战升级。但装备与游戏币依然极度稀缺，村门口还有不少人大喊着重金收装备与游戏币。苏白直奔老铁匠的茅屋而去，估计交了这个任务后，奖励的经验足够他升上十级，可以离开凡人村了。可来到茅屋面前后，还没有走进去，苏白却闻到了一股刺鼻的异味。他快步走进屋后，里面的一幕令苏白困意全消。铸造台上不知是何时架上了一个巨大的青铜大鼎，足有两米多高。青铜鼎下，火势汹涌。烧的屋子内都红彤彤的，顶壁外有四个血色手掌印，连高温都蒸发不掉，十分的触目。地面上有两身染血的衣裳，平整的叠放着。苏白一眼就认出来了，那是老铁匠与他夫人的衣物。老人家，苏白大声的喊着，可毫无任何回应，只有他的声音在屋内回荡。看着铸造台上的巨鼎，地上染血的衣裳，顶壁上触目的血手印，没有得到任何回复的苏白，头皮不由一跳。那老铁匠夫妇不会跳到这个顶里去自杀了吧？毕竟电视中看过不少炼器狂人，最后偏执的以身炼器。突然，苏白发现了染满污垢的桌上，用石头压着一张枯黄泛皱的纸。他走过去拿起来一看，上面只有简单的几个字：“将灵魂投入顶内。”这显然是老铁匠留给自己的。苏白想了想后，取出收纳了 1,111 个灵魂的容具，顺着顶口小心的投入进去。叮咚，恭喜你完成黎英式的托付，奖励经验值加5万。声望值加五零，苏白立刻秒升上了十级，同时得到提示，已经可以找到村长，离开凡人村了。轰咚！但这时，铸造台上的巨鼎内发出一阵恐怖的轰鸣之声，随之，茅屋的屋顶被澎湃的气流破开，有一波波肉眼可见的天地灵气从四面八方汹涌的聚集而来。屋内顿生大风，刮得苏白连站都站不稳，他身体不住的朝后退去。整个凡人村内天象开始大变。聊天频道上乱作一团靠，虾米鬼哦！我回村里补给，却被一层无形气墙挡住了，提示暂时无法进入村子。有没有鸟大的解释下发生了什么事情？
日哦，我正准备给豆腐翘西施交任务呢，莫名其妙的被送离了村子，现在也同样进不去了。特莫蒂发生了什么鬼啊？你们无法进入村子不说，我们待在村里的玩家也被莫名其妙的送了出来。聊天频道上沸沸扬扬，很多通宵的玩家发现村子内不知发生了什么变故，玩家无法进入，甚至前一秒还留在村子里的玩家莫名其妙的就被送了出来。吵闹声持续了一分钟后才缓缓结束。阻隔大家进入村子内的无形屏障诡异消失了，一切又恢复了正常，令得所有玩家丈二和尚摸不着头脑，根本不晓得发生了什么。而此时，茅屋之内，目睹了一切的苏白看到巨鼎在吸收了无数的灵气后，竟然开始溶解、缩小，最后变成了一个30厘米宽、有一米六长的黑色木匣子。黑色木匣子外面刻有一道又一道奇奇怪怪的道纹符印，闪闪着一片片神性的幽光。持续了五秒后，黑色木匣子恢复了正常。表层所有幽光消失，变成了一块普通的腐木一样，漂浮在半空中。苏白十分惊奇，他上前一步，小心的用手轻触，手一碰到后，手指一痛，如同遭受到了电流攻击一样，他连忙缩回手，但脑海中却响起了一个声音，是消失的老铁匠的声音：“少年郎，我有最后一个遗愿，希望你能将老夫毕生的心血送往不老仙山的菩提树下，让我一个老朋友亲手开启。”叮咚，你触发天阶九星级隐藏任务，神将离营式的幽魂。希望你能完成他最后的遗愿，是否接受任务？郑重提示，该任务极其凶险，难度不可预测，若是失败，有万劫不复之危。天阶九九星级隐藏任务，估计是诸天万界内任务难度的天花板了吧？这可是万中无一的绝世任务，好不容易遇上了，苏白又怎肯拒绝？他无视系统的警告，毅然选择了接受。苏白选择接受了任务的一瞬间，脑海中又响起了老铁匠最后的遗音：“谢谢你，少年郎。”作为感激，你将获得我毕生心血之物的使用权。声音一消失之后，那黑匣子自动落在了苏白的双手之中。叮咚，你获得了神秘之物——神秘的黑匣子。神秘的黑匣子，未知装备品质，未知状态。三十三层封印，目前绑定仙衣怒马少年时，不可掉落、交易、损坏。立体精明，加一百，攻击力正百分之十，吸血正百分之二十。所拥有技能，等级加一，天赐霸者，每十秒的时间内可以自动抵抗一次控制效果。看完神秘黑匣子的属性后，苏白连呼吸声都无形加重了起来。这特么简直就是神器了，而且还处于封印状态，都增加这么多属性与功能。若是解开33层封印后，还不得逆天呀？正在苏白激动无比之时，这个神秘的黑匣子却主动的飞到了他的后背上，不分彼此的贴在了一起。叮咚，你已装备上了神秘的黑匣子。从此刻起，他将分走你所获经验的 20% 什么？这东西还得养？不过想到他提供给自己的牛逼属性与功能，被吸走 20% 的经验，苏白也认了。叮咚，神秘黑匣子向你发布不可拒绝的任务，请在30天之内收集到鬼新娘的真情眼泪。任务完成，神秘黑匣子将解除一层封印，你能获得更多属性增益。任务失败，神秘黑匣子将自动消失，你接受的天阶隐藏任务自动失败，后果难料。我草，这东西会自己跑，找不到鬼新娘的真情眼泪，接受的天阶隐藏任务也将失败。苏白傻眼了，神秘黑匣子的属性这么强悍，跟神器无异，已经得到了，再让苏白失去，他是万万不能接受的。而且苏白也不想体验任务失败后的下场，在30天内获取鬼新娘的真情眼泪。虽然没有什么提示，但有30天的时间，苏白还是有机会完成的。已经十级了，又得到了不亚于神器的神秘黑匣子在身。凡人村没什么可留恋的了。苏白背着神秘的黑匣子，即刻来到村长这里。由于苏白后背背着神秘的黑匣子，实在太显眼了，他的出现引起了村内不少玩家的围观。对此，苏白通通无视，看向村长道：“村长，我已经准备好了离开凡人村。”村长是一个面无表情的老者，他机械似的微微点头，然后朝慕白伸手：“很好，你是本村成长最快的大好男儿，仙路飘渺，世事无常。”希望你前往更广阔的世界后，不要被诱惑迷失了本心。随之一片光芒投向了苏白。叮咚，恭喜玩家仙衣怒马少年时成功升上十级，成为第一个离开9527号凡人村的玩家。作为第一个离开本凡人村的玩家，仙衣怒马少年时获得额外奖励经验值，加五万声望值，加十气运值，加一金币，五枚。虽然是凌晨五点多了，可这个公告响起之后，立刻惊醒无数人。引得无数玩家羡慕、嫉妒、恨的嗷嗷大叫。叮咚，你出现在本职业修仙宗门之地玄宇宫。
，请先前往玄宇宫的上古大义石像前刻下你的烙印。”眼前一闪，当耳边响起提示之时，苏白发现自己出现在一片浩瀚缥缈的仙宫之地。诸天万界针对大夏星开启的星符，共分为八个主流职业，每一个职业背后都有一个修仙门派。要学习本职业技能，提升修为境界，都需要前往所属职业的修仙门派内。苏白极有可能是大夏星保护星符区第一个晋升上十级的玄宇玩家，因此，当他被送入玄宇宫后，这里只有他一个玩家存在。根据提示，苏白很快来到了一座与天地齐高、开宫设日的无边神像之下。这正是大义神像，这鬼斧神工的气势、浩瀚无边的气场，确实让苏白感到震撼。当苏白走到大义神像下时，一片金色的神辉从天而降，笼罩在他的身上。叮咚。你成功在大义神像内刻下烙印，以后每24个小时之内都可以通过该烙印返回玄宇宫内。作为大夏星第一个在大义神像内刻下烙印的玩家，你获得气运值加三顶级练气丹，一枚免费学习练气境所有本职业技能。哈哈，自己还真是大夏星第一个来到这里的玄宇职业玩家，得到了三点气运值，这可是极其稀罕的宝贵东西。苏白兴奋的低头看向手中多出来的一枚丹药，练气丹，九星级超凡丹药。服下后，能立刻将等级为十的玩家修为提升至炼器境界。游戏中丹药最次的是五品，然后是凡品，接着才是超凡丹药。九星级丹药算得上是超凡丹药中的天花板存在了。系统给的奖励果然超级给力啊！苏白毫不犹豫地将九星级超品炼器丹吞下，丹药入口即化，令得他全身暖洋洋的一片，说不出的舒爽。叮咚，你的境界提升至炼器境，攻防生命属性提升 30%。苏白点开自己的属性面板查看，角色：仙衣怒马少年时等级1 0 6 5 7 6 0 10万境界，炼气境基础属性增加 30% 生命值， 1 7 3 0十灵力值， 1 5 0 0物理攻击力， 4 6 0十物理防御力， 1 8 6六法术防御力， 2 9一速， 2 0 9力量， 1 1 5敏捷， 1 7 3精神， 1 5 0体质， 1 0 5五气运值， 5加二声望。八十五只属性之猛，简直就像鸟枪换大炮一样了。不过苏白明白，他之所以能提升这么多，那个神秘的黑匣子增加的属性功不可没。看完属性后，苏白立刻通过大义神像查看目前他能学习的技能：炼气境玄宇可学习技能，一级贪狼式，对非玩家级 BOSS 类目标造成的物理伤害提升 30% 一级奇门现甲术，消耗特殊材料，以独特的手法设下隐秘陷阱。对触发陷阱的目标造成 50% 的减速效果及持续流血伤害，持续15秒。该效果对玩家级 BOSS 生物目标效果减半。CD 三分钟，一级闪电连珠剑，消耗50点灵力值，在两秒之内闪电般的连续射出十剑。CD 三十秒，一级破影金光剑，消耗50点灵力值，射出一支纯阳灵光剑，爆射出的光芒将笼罩10米以内的范围。存在10秒钟，让一切隐形物体无所遁形。提示：当隐形的目标强于施法者时，该技能无法逼其现形。C D 15秒，一级排云剑，消耗100灵力值，瞬间射出八支能量剑，覆盖前方10米内的范围，造成一五倍的破甲群伤。C D 20秒，一级捕获术，玄宇职业独一无二的天赋，有 5% 的几率捕获野生的一级怪物。将之收服，成为战斗宠物。C D 一秒提示：该技能需要材料封印符箓。炼器境界只有六个技能可供学习。苏白不知道要学满这六个技能需要花费多少游戏币，反正他是有特权，免费学习的，爽歪歪啊！苏白一口气将六个技能全部学完。不过，这六个技能里有两个技能是需要特殊材料的，分别是一级奇门现甲术与一级捕获术。看来。玄宇这个职业十分烧钱啊！好在是唯一一个能捕抓野生怪物为战斗宠物的职业，这一点倒是能让玄宇职业快速的发家致富。对了，自己还有一门一级土行术的神技，苏白取了出来，立刻学习，顿时就拥有了七个技能傍身，并且因为神秘黑匣子附加的所有技能等级加一，也就是说，苏白所学的每一个技能都能发挥出二级的威力。学完技能后，苏白的面前出现了提示：叮咚。你已初步学有所成，需要入世修炼，请选择前往未知效力的古城。目前可供选择的有八荒、大黎、飞龙、凤舞、星河五个古城。提示：一旦确认选择后不可更改，加入不同的古城能获得不同的 buff， 请谨慎选择。这么郑重啊！
，那自己是得好好想一想。苏白立刻查看五个古城各提供什么 buff， 加入八荒城，杀怪经验值爆率永久提升 2% 加入大离城，防御力永久提升 2% 加入飞龙城，攻击力永久提升 2% 加入凤舞城，生命永久提升 2% 加入星河城，攻速移速永久提升 2% 看到星河城永久增加 2% 的攻速与移速时。苏白毫不犹豫选择了该城。叮咚，你选择效力星河城成功，获得攻速移速永久提升 2% 的 buff。提示一结束。下一刻后，苏白视线一花，瞬息被送离了玄宇宫，接着出现在了一座漂浮在高空中，仿佛与星河为伍的归美古城之内。出现在这里的第一件要做的事，自然是找星河城的城主登记。苏白正要行动时，叮咚，你祭拍的猴皮软袍最终以一五万价格拍出，扣去 30% 的手续费用。剩下的一万零五百已经转至您绑定的个人银行卡上，擦，扣了四千五百的手续费，太他妈黑了！苏白一阵肉痛，但查到卡上已经有了十一万九千五百五十的巨款时，嘴角又不由会心一笑。果然，钱才是一个男人最大的安全感。苏白没有浪费时间，来到城主府上登记了身份后，就准备先下线休息。真是太累了，现在已经是早上七点十一分，通宵了一夜，又饿又困，再不下线睡觉，实在扛不住了。可是，就在苏白要准备下线之时，忽然，一个身材苗条、身着黑色青皮甲装扮、有一双修长绝美玉腿的漂亮女人迈入了城主府内。女人有着一张魅惑迷人的脸蛋，她气质优雅，自带一份贵气。头上的 ID： 夏有木兮，等级：十职业。绝影她并没有像苏白一样戴着幻化面具，隐藏了基本信息。夏有木兮的身上至少有着六件装备，其中有几件都泛出反品装备的光泽。当发现苏白后，夏有木兮一双水亮的眸子内微微诧异，显然是没有料到会有人比他先一步出现在这里。你好，我是水木年华网游工会的副会长夏有木兮，你很优秀，愿意加入我们水木年华吗？沁人的香风扑鼻而至，夏有木兮俏生生的走进苏白，朝他伸出素手。水木年华极具实力的大网游工会，在大夏星上，但凡玩过游戏的人都听过水木年华的大名。面对这样一个娇滴滴的女神级邀请。估计没有多少男人会舍得拒绝，但是不愿意。苏白声音平淡，直接拒绝，令得夏有木兮微微一愣。但他精致的容颜上依然挂着甜美的笑容，看来是我冒昧了。能加的好友吗？这个阶段能升上十级的玩家可不多，或许有空时我们可以组队升级。苏白却淡定的从他身边走过，不必了，我更喜欢单刷。说完，人已经离开了。还从来没有被男人这样冷落过的夏有木兮，顿时柳眉微微一跳，芳心有些小生气。混蛋，这么不给姑奶奶面子，哼，真是个臭屁的家伙！要不是看你是个人才，本姑娘才懒得搭理你呢。我诅咒你一辈子都是个臭单身狗！苏白不知道他离开后，夏有木兮的碎碎念离开城主府后，直接原地下线。洗把脸后，苏白去楼下买了一杯豆浆，三个鲜肉包，随便垫了一下肚子。回到出租屋里，苏白倒头就睡，他实在是太困了。与此同时，大夏新王宫，王座之上。一名伟岸的男子，他正仰头望着宇宙星河。过了一会后，淡淡出声道：“统计出来了吗？此人正是大夏星独一无二的夏王。陛下，已经有结果了，已经有三十人升上了十级，离开了凡人村。其中被我们王室掌控的有十八人，另外的十二人，一半来自三大家族，另一半来自民间。但诸天万界的主脑已经感应到了我们的小手段，刚刚封进了我们大夏星王室在游戏里唯一的小权限。”听完汇报后。王座上的伟岸男子眯着眼睛道：“这么说来，还有十二个不可控的危险分子。诸天万界降临了我们大夏星，既是机遇，也是凶险。宇宙文明联盟中，多少文明星球因为这款游戏灰飞烟灭，我们大夏星一定不能步了他们的后尘。传我王令，不惜一切手段找出潜藏在民间的那六人。找到之后，务必将他们牢牢地掌握在我王室手中。至于三大家族中的那六人，启动绝密监视，若是出现了先选之人，第一时间汇报。”是，不知道睡了多久，还处于梦乡中的苏白忽然听隔壁的床板嘎吱嘎吱的剧烈响起，这动静硬生生把他从睡梦中吵醒。苏白摇了摇头，拿起手机一看，下午4点三十分，自己差不多睡了一天。操！楼下的那对狗男女要不要点脸？天还没有黑呢，天天这个点搞娱乐活动，动静还这么大，整栋楼都听得到，就不能有点公德心，小声一点，考虑一下我们这些可怜的单身狗感受吗？外边响起了喝骂声，苏白租的这出租屋属于比较老式的自建宅，共有七层，一层十户，隔音效果巨差。
，和苏白同一层404号，住着一对年轻的男女，每天准时准点的娱乐活动。对于住在这栋楼其他的单身男女们而言，确实是一种折磨。或许是听到了叫骂声，也可能是结束了娱乐活动， 4 0 4号房间终于安静了下来。对此，苏白摇了摇头，他住这里这么久，早就习惯了。既然醒了，立刻起来洗个澡，换身衣服。苏白带上充满电的手机，准备出去吃顿好吃的。结果。走到楼道时，苏白头皮发麻。一楼的楼道口上，那一头波浪卷发、水桶腰身、打扮的花枝招展，衣服都被一身肥膘快挤爆的肥婆女房东正出现在那儿。就他这害人的吨位，往那一站，整个楼道口都被堵死了。白姐家里炖了猪腰炖粉条子，还买了几瓶82年的鹿骨壮腰酒。今晚去姐家吃饭可好？说着，他还朝苏白挤出一个媚眼抛来，吓得苏白头发都差点竖了起来。姐，我无福消受。你找别人吧，麻烦让一让，我要出去一趟。肥婆女房东嗔怨道：“白，你怎么就不懂姐的心了？姐名下可有好几栋楼，五六辆车，还有三十几个商铺，存款破八位数。只要你跟了姐，姐的这些东西全能与你分享。”苏白一脸正直：“姐，你看错人了，我可是个努力正直的向上青年，绝不会接受嗟来之食。姐，麻烦让一下。”说话之时，苏白都不敢正眼看肥婆女房东，没办法。这丫的颜值绝对能辟邪，苏白正饿着，可不想还没吃就倒了胃口。哼，白，你要不是同意去姐家里吃晚饭，姐今天就在这赌你一晚上。你休想下去，自己看着办。看苏白不为所动，肥婆女房东也扛上了。姐呀、啊，你到底看上我哪一点了？告诉我好吗？我马上改。苏白无语，我不管，你今晚不去我家吃饭，我就让你一天都没法下楼。肥婆房东咄咄逼人，呼。苏白深深地吸了一口气，都怪自己这该死的魅力啊！没辙了，苏白转身单手撑向护栏，接着伸手灵敏，他一个纵跃，从二楼的走廊上帅气无比地跳了下去，咚的一声，完美落地。哎呦，我草！哪个狗日的这么没有公德心，才用过的 T T 都乱丢。苏白悲愤地摔了个狗吃屎。白，你没事吧？这么高你怎么能跳了？快，姐这就带你去我家看医生。听到这话。脚都摔痛的苏白被吓得一个驴打滚，身手敏捷的飞身而逃，就像是马力全开的悬浮飞车一样，一骑绝尘。十五分钟后，跑到某一个热闹的商场门口的苏白，他喘着粗气的打出一个电话：“喂，中介吗？给我找个单身公寓，条件要好一点的，要能拎包入住的这一种。对我今天就要，不差钱，我给你加钱。好，你搞定后给我电话。”苏白是真给肥婆女房东吓怕了，为了避免继续被他骚扰，他不打算回去了。直接换个地方住，反正出租屋里就一些破衣服与生活用品。当看到充了一天的电，又电量显示为红色的破手机，苏白气得嘴角一抽抽。去你玛地，换了！接着，他大步走入大夏星知名的水果机专卖店内，潇洒又帅气的花了二八万买了个最新款式的水果机，当场换上手机卡。再看向商场里，各个穿的光鲜亮丽的帅哥美女们，可自己却土里土气。苏白一咬牙，拿上新款水果机。走入一家衣服专卖店，鸟枪换大炮，花掉五万大洋，购置了三身新衣服。果然是人靠衣装，佛靠金装。换上一身大气潮流的新衣后，本来就高大阳光的苏白，气质骤变，秒变年轻帅小伙，给人眼前一亮的感觉。甚至他离开时，卖衣服的长腿女导购还眼神害羞地递过来一张纸条，给苏白，上面是长腿女导购的 W 草。女人只会影响自己拔刀与前进的速度。出了店后。苏白转手就将纸条拍在一个盯着路过的妙龄 M M 流口水的男子手中，接着苏白又花了两千大洋走入一家高档的海鲜自助，拿了些喜欢吃的东西后，便在大厅内吃了起来。就这么一会，已经花掉了八万大洋。不过钱是王八蛋，花完继续赚，劳资开心最要紧。这时，中介电话打来了，说帮苏白找到了一个顶尖公寓，那里环境好，安保佳，住在里面的全是年轻漂亮的高富帅、白富美。苏白今天花钱上瘾了。爽快的加中介微信，当场线上签了租房合同，付了三万块钱，顶级公寓月租一万，押二付一，正好是三万。顿时，苏白的银行卡内就只剩下一万零二百五十了。但苏白不在乎，爽最重要。他正打算吃完后就去新公寓上线继续奋斗时，突然听到一些兴奋又激动的年轻男女的议论声：“来，让我们大家一起举杯，恭喜咱们工作室的队长荣升十级，成为大夏幸福区第501名，离开凡人村的巅峰高手。”我们队长牛逼，风靡全大夏星的诸天万界已经无人不知，无人不晓。听到那人是第501名升上十级，离开凡人村的玩家后
，顿时引起了大厅内一片惊讶的呼声。甚至本店的经理听到后，当场表示免了他们的饭钱，只希望那个工作室的队长能与他拍一张合照。大夏星首批进入游戏的玩家数量就有11亿多，能名列前一万名内的都是超级高手，更别提前一千名了。苏白顿时也来了兴趣，朝那工作室的队长看去，发现是一个短发、国字脸型。戴着花边眼镜、有着严重黑眼圈的青年，他为了以最快速度升上十级，这个青年连续在线三十几个小时。是他，苏白认了出来。这个男子是他在凡人村有过一面之缘的飞花满天。诸天万界之内，所有玩家都无法修改容貌，都是以真实面容建模的。此刻，除了酒店经理之外，现场还有不少人激动上前，想找飞花满天要签名，结识这个游戏中的高手。飞花满天只能苦笑，大家不必这样。我只是一个运气稍好又足够努力的普通玩家而已，游戏才刚刚开始，里面优秀过我的人不计其数，说不定在场的大家将来都可能超越我。这时，飞花满天的一个朋友却骄傲道：“队长，你太谦虚了，你可是咱大夏星全服第501名，未来在游戏里必是一方枭雄，能有几个人比你还优秀？”“就是就是，队长不必过谦，你完全当得起大家的崇拜。”飞花满天却摆了摆手：“我算什么优秀？”咱们凡人村首杀 BOSS 的那一位，才是真正的游戏强者了。他的名字已荣列星河城天榜视觉，但是可惜啊，这样的游戏王者，我们与他同一个凡人村内，却没有见过一面。那一次飞花满天只是猜测出了杀掉 BOSS 的苏白在附近，并没有见到他本人。不过就算见到了也没有用，苏白一直戴着幻化面具。听到飞花满天的话，在场所有人都是一怔，彻底安静了下来。队长，你说的是鲜衣怒马少年时？飞花满天点了点头。很是遗憾的道：“他才算得上是游戏中的真正王者级大神。”我也听过他的名字。红军宇宙网络中关于诸天万界针对咱们大夏新服区板块里已经出现了排名。鲜衣怒马少年时，本服区第一个升上十级的玄宇职业，最后加入了星河城，被列入该城天榜十绝之中。牛逼啊！别的玄宇玩家们都还在凡人村内哭天喊地，骂游戏太难玩了，恨不得山号重新选择职业。可鲜衣怒马少年时，却为玄宇职业证明。没有垃圾职业，只有垃圾的玩家。也别这么说，据统计，除了鲜衣怒马少年时外，现在其他的玄宇职业玩家最高的等级才八级，并且第二名从开服到现在还没有下线。像鲜衣怒马少年时这样的大神，是万万中无一的个例了。我听说好多顶尖网游工会喊出了天价报酬，想招鲜衣怒马少年时加入呢。切，他这样的大神又岂会屈居他人之下？我断定，鲜衣怒马少年时一定会在将来创建属于他自己的强大势力。吃个饭而已，却听到别人在议论自己，这种从未有过的体验，真让苏白有种不知道如何形容的感觉。反正很他妈的爽。要是他们知道游戏里真正的鲜衣怒马少年时，此时正在他们不远处坐着吃海鲜时，还不知会如何疯狂了。不过苏白喜欢低调，他才不会蠢不拉几的暴露自己。不过听到他们这样议论后，苏白也来了兴趣。他点开最新款的水果手机，进入了红军宇宙网络内。红军宇宙网络囊括了宇宙之中所有加入了宇宙文明联盟的文明星球，诸天万界的专属板块，只有通过这里才能查询。很快，苏白找到了专属于大夏新服区的内容，第一个置顶的内容帖子就吸引到了他。大夏新服区第一选与鲜衣怒马少年时，鲜衣怒马少年时等级十，加入星河城，名列星河城专属排行天榜十绝。在人人痛骂玄宇职业前期太难，卑微如狗，组队都遭人嫌弃时。大神鲜衣怒马少年时，以一人之力为玄宇职业证明，没有废物职业，只有废柴玩家。下面留言叠加起来的楼层已经突破了十个亿，可见这个帖子有多么的火爆。甚至不犯有大公会，甚至有准备进军游戏的大商会，势力发广告一样，开出天价拉拢鲜衣怒马少年时。最夸张的是一个名叫王上的人，开出年薪一亿宇宙币，买鲜衣怒马少年时，成为他的专职游戏保镖。他这一条留言被点赞了一个亿，我差。真的假的？都这么疯狂的吗？我现在身价一个亿。看到这一些后，苏白本人都惊讶万分，感觉匪夷所思。不过他并没有被这些冲昏头脑。现实中的自己一无权势，二无钱财，却在游戏里成为了风云人物，身价上亿。但树大招风啊！越是这样，自己越是需要小心谨慎，不然现实身份暴露后，怕是会遭来无妄之灾。吃饱喝足后，苏白立刻离开，然后根据中介发来的地址。来到了一个环境优美、靠山傍湖的高档公寓区，还没有走进小区，一行孔武有力的制服保安目光已经锁定了他，但苏白却淡定的走到智能身份验证区刷脸。
。中介已经替苏白办好了一切，包括门禁什么的，一条龙服务。看到苏白成功通过刷脸认证后，几名保安严厉的眼神才转瞬消失。看来这里的保安质量还是不错的，安保不是问题。进入小区后，里面花园、草坪、假山、石雕、水榭及各种公共设施及绿化都十分完善，并且还有执勤保安， 2 4小时巡逻。规范的停车场内，清一色的停着各种高档名车，最低的规格都不会低于100万，甚至还有少数几辆价值上千万的悬浮飞跑。我差，自己这是注入了富人精英公寓区了吗？苏白暗暗咋舌。几分钟后，苏白来到八栋二单元，他坐电梯上到八层，走到818号房门前，开门也是智能刷脸认证。门开走进里面后，其内高档装修，精致家电，还有个面向湖面方向的落地大窗。两室一厅，一卫一厨的户型。对于这里，苏白只能说太他妈的满意了。这一万一个月绝对值。之前苏白后面还给中介发了个三千的红包，让他帮忙买些家常日用品。所以他打开智能冰箱后，里面摆满了水果、饮料、啤酒等各种东西。苏白取出一瓶啤酒，开盖后倒下一杯，又加上小冰块，滋溜一口，透心凉，真爽。他再从冰箱内拿出一包泡椒凤爪，撕开后吃上一口，酸爽鲜辣脆。舒服呀，但正是最要紧。享受了一会后，苏白立刻进入游戏，准备奋斗。叮咚，欢迎进入诸天万界。由于你是第一个在星河城主府登记的玩家，获得专属称号“天榜十绝”，才一上线就收到提示，并且苏白发现他的肩膀上多出了一个金色太阳的炫酷标志。下线时还没有收到称号，没想到上线后倒是有惊喜。苏白查看这个天榜十绝是否有属性加成，天榜十绝。特殊称号，气运值加一，杀怪经验，爆率增加 50% 只有加入星河城潜力最强的十名巅峰玩家才配拥有的荣誉称号。每十天一轮自动评选，当落选后，该称号会自动消失。这个称号不错呀、啊，气运值加一，杀怪经验爆率增加 50% 既然得到了，这个称号就休想再从自己身上消失。此时，诺大的星河城内依然空旷无比，目前能够离开凡人村。加入五大古城的玩家依然少之又少。苏白先是找到售卖丹药的 NPC， 花掉了昂贵的两个金币，买了两组一级回灵丹。神秘的黑匣子让苏白拥有 20% 的吸血效果，他以后刷怪只缺灵力值，根本不需要再买回血药。这倒是能为他省下一大笔钱。接着，苏白又找到俘虏 NPC， 是个身穿道袍、留着一撮白胡子的老道人。苏白想要买使用一级奇门现甲术与一级捕获术的特殊材料，结果。这里只有使用一级奇门现甲术的符箓卖，还他妈的巨贵！一份一级符箓需要两个银币，苏白一咬牙买了五十份，可以使用五十次奇门现甲术。玄宇这个职业是真烧钱啊！虽然买不到使用捕获术的猎妖符，但苏白也不想浪费时间了，只想立刻出城去升级。结果卖符箓的白胡子 NPC 却出声叫住了他：“少侠，请慢！”苏白疑惑转身：“老道，我关你骨骼惊奇。”乃万中无一的绝世制服奇才，对方的表情配着脸上的笑容，神特么的四功夫里卖武功秘籍的乞丐。这样吧，只要支付少少的一个金币，我就教会你初级制服术，到时你就可以自己制服，包括炼制你需要的猎妖符。猎妖符正是捕获术必不可少的东西。大师，既然你说我是制服天才，那么能不能给天才一个面子，这一个金币的学费打个折？苏白一本正经的道。结果。白胡子 NPC 脸上的笑容瞬间消失，然后伸出一根手指指向高空。苏白顿时大喜，大师真乃高人了。您这是要给我打个一折吗？结果白胡子 NPC 立刻额冒青筋，滚你个蛋恶！我的意思是，思想有多远你就滚多远，还想打折一折，做你的春秋大梦了。这激动之态喷了苏白满脸的口水。你爷爷的，不打折就不打折呗，喷什么口水？苏白黑着脸擦掉口水，只能肉痛的交了一斤的学费，获得了初级制服术。收到钱的白胡子 NPC 脸色好看了一点，他又见笑道：“孺子可教。”对了，制服需要黄纸、灵笔与有灵性的妖血，我这正好有黄纸与灵笔卖，要不要买一点？妈的，怎么感觉像被忽悠了一样，上了这个 NPC 的连环套？但一斤的昂贵学费都花了，明知是套路也得认栽啊！于是苏白又被炸走了一个金币，买到了五十张普通黄纸。一支桃木灵笔，顿时身上的五个金币就只有最后一个了。真有种一夜回到解放前的赶脚。不错不错，老道越看你越是顺眼，见你这么会来事，免费给你提供一个消息。
：“你出了城，往东一百里后是狐仙山，那里的狐妖最有灵性，取他们的血来制服，成功率极大。”多谢提醒，我知道了。苏白虽然气着黑心的家伙，但也不能得罪了游戏的 NPC。看他这么人性化，真要得罪了，怕是会记仇。在苏白离开后没有多久，一个身材八分、脸蛋九分、拥有一双圆润美腿的女人也来到白胡子 NPC 这。女人头上的 I D 下有木樨，老爷爷，我想学习制服术。哟，这么水灵的女娃也想学制服，有前途啊！来，给我一个银币就能教你了。一个银币这么便宜，谢谢老爷爷。下有木樨立刻交钱学会，然后又以比苏白少了十倍的价钱买到了同样分量的制服材料后，还得到白胡子 N P C 提醒，他立刻也往狐仙山赶去。在下有木樨离开后，一个白面素衣的俊书生手折纸扇。突然出现，老道士，你为何对他俩区别式对待？要知道这样可是有违上面的规定。白面书生用纸扇指了指天空，呀，城主大人来了。城主呀，不是老道我违反规定，而是那个少年身上有不简单的东西。我这么做是为了帮助他成长。白面书生晒然一笑，你看中这少年了。白胡子 NPC 与之对视一笑，您说了，花了不少时间后。苏白终于来到了可恶的白胡子 NPC 所说的狐仙山脚下。这一路赶来，所遇到的怪物皆是十级以上。为了节省时间，苏白全程没有杀怪，一心赶路。前方的狐仙山高达千丈，十分雄伟，其内绿树成丈，白雾腾生，不时还有野狐的凄厉叫声从其内响起。苏白紧了紧手中的寒铁弓，大步踏入了狐仙山。叮咚，你已进入狐仙山内，这里十分凶险，请多加小心。系统响起提示。没走几步，忽的有一个娇柔魅惑的女人声音响起：“公子，奴家受伤了，被困在此地已久，您能帮一帮奴家吗？”只见在前方十二米外，有一个千娇百媚的少女，她脸露痛苦神色，倒在草丛之中，似乎是受伤了。少女衣冠不整，全身雪白的肌肤，至少有一半露在外面，就连胸前雪白诱人的事业线都隐隐可见。她正朝着苏白招手呼救，好像腿被什么卡住了一样。看到装扮如此清凉的少女，春光外露。苏白这个正常的男青年，不由得热气从腹间上涌。但荒山野岭突然出现一名娇媚的少女，必然有妖。苏白又不是大傻子，立刻警觉起来。他没有第一时间靠近。叮咚，你遭受到娇媚女狐妖的迷魂咒技能，自动触发霸者，成功抵抗其控制效果。苏白后背的神秘黑匣子突然迸发出一片光芒，保护了苏白一次。而原本千娇百媚的那名少女，容颜骤变，她瞬间变成了一个人身狐狸脑袋、眼泛红光的妖怪。我草，果然有问题，是狐妖啊！苏白后退一步，他抬起寒铁弓，一拉成满弓，秒速发动一级闪电连珠箭，嗖嗖嗖嗖，如同机关枪一样，破风声不断响起。一连十三支箭矢，如同急火之光，扫射在狐妖身上，顿时是血花朵朵飞起，伴随着狐妖的惨叫声。伤害：负551 542 541十暴击 1,108 虽然没有触发斩破，但一个技能下去。打掉了狐妖超过七千加的血量，直接秒杀。叮咚，你成功击杀娇媚女狐妖，获得150点经验值。但实际上，苏白道长的实际经验只有120点，有30点经验被神秘黑匣子瓜分走了。苏白能一个技能秒杀娇媚女狐妖，不是他太弱，而苏白属性高，并且有神秘黑匣子的技能等级加一。他释放出一级闪电连珠箭时，实际是二级技能的效果。苏白快步走到娇媚女狐妖的尸体边上，看不能采集到妖血制服。却发现根本无法采集，只从他的尸体下摸出了两枚铜币，真 T M 穷。看来不是每一个狐妖的尸体都能采集到妖血。不过这里的狐妖怪物蛮诡异的，还会变换成美女诱惑玩家。苏白继续深入，没走出十米远，前方白雾之处又出现了一道身影。这次不是娇滴滴的美女，而是一个可怜兮兮的老汉。少年，求求你行行好，老头子我误入深山受伤了，能帮一帮我吗？又是这一套，苏白无语。这次果断抬手一剑射出，命中在老汉的肩膀上，伤害负五百六十，一剑将他打得现出原形，还是人身狐狸头的模样，但称呼变了。狡诈狐妖等级十六级境界，炼气尽生命，四千二百法攻，一百九十九杠二百一十五防，六十法防，九十九技能，幻化迷魂咒。原来是十六级的怪物，法防挺高的，但物防不行，正适合苏白杀。该死的人类！我要挖出你的心下酒！被攻击打出原形的狡诈狐妖，他远远的吐出一口妖气，飞在苏白身上，伤害负一百七十八
，狡诈狐妖是法攻怪物，打苏白还是很痛的。苏白抬手还击，又是两记普攻剑矢，外加一个一级排云剑发出，狡诈狐妖悲鸣倒下，直接被秒杀了，并且在 20% 的吸血效果下，苏白的生命立刻恢复到了满值。苏白眼神一亮，发现倒下去的狡诈狐妖，他流出的鲜血十分的醒目，好像可以采集，立刻兴奋的小跑过去。可就在他弯腰准备采血之时，呜的一声，凌厉破风声响起，伴随着一片刺鼻的骚臭味后，从苏白的身后方扑出三只一米多高，如同饿狼一样的红毛野狐狸，骑而袭来。但苏白反应也快，他放弃采集妖血，抬手斩弓拉弦，一记普攻从弓上射出，命中中间的那头红毛野狐狸，斩破潜能触发，直接秒杀。这头红毛野狐狸悲鸣倒下，但另两只红毛野狐狸却是成功扑上了苏白，以锋利的爪子从他的胸膛上抓过。四，苏白嘴角一抽，十分疼痛。诸天万界最低的疼痛拟真度都达到了 40% 并且苏白的生命条上一连跳出两个伤害值1 3 1 4咦，伤害这么低？这些红毛野狐狸是物攻伤害类的怪物。苏白虽然是个脆皮玄羽，可他的物防却高达186点，肉得一批，那就没什么好虚的，在搞什么花里胡哨的走位。苏白原地不动，快速拉动弓弦，顶着两头红毛野狐狸强杀。很快将他们全部解决，只得到了少许经验与几枚铜币。这三个怪物有点抠门啊！苏白解决完红毛野狐狸后，来到狡诈狐妖的身边，开始采集妖血。叮咚，恭喜你采集到三份具有灵性的炼器境狐妖血。有了狐妖血，苏白当场取出黄纸与灵笔，准备炼制烈妖符。烈妖符是一级符箓，因为苏白才学习的制符术，系统提示他炼烈妖符的成功率只有 45% 着实有些低了。不管了。苏白开始炼制，第一份失败，第二份还是失败，浪费了两张黄纸与两份妖血。你奶奶的，我不会脸这么黑吧？苏白暗暗低骂。他深吸一口气后，开始制作第三份。叮咚，恭喜你炼制一级烈妖符成功，获得成品一级烈妖符五张。由于你是星河城中第一个制服成功的玩家，获得气运值，加一奖励。不错呀，这也能获得气运值奖励。如此一来。苏白就拥有了九点气运值在身了，当然，其中的三点是装备与称号带来的。苏白继续开始搜寻狐妖猎杀，半个小时后，苏白已经成功击杀了不少狐妖，采集到了不少妖血。在身上的五十张黄纸全用完后，苏白的包裹里已经拥有了三十六张一级猎妖符。很可惜的是，一直没有遇到可捕获的一级怪物。继续留在这里，升级速度并不快。苏白打算换地方时，忽然。安静如水的星河城公众聊天频道上响起了一个好听的女人声音：“重金收购一级猎妖符，有货的请代驾联系。”在公众聊天频道上收猎妖符的女人正是夏有木希。这女人不愧是水木年华的副会长，真有钱啊！在星河城公众聊天频道喊一次话，可是要付费二十银币一次，苏白都未必舍得。这女人收购猎妖符，难道她遇上了可以捕捉的一级野外生物？苏白立刻眼神炙亮了起来。猎妖符 NPC 不售卖，只能靠玩家自己制作，但成功率实在不高，并且光有猎妖符也没有用，必须是玄宇职业的玩家才能使用猎妖符捕捉一级野生怪物为宠物。就在苏白暗中好奇时，夏有木希又花掉了二十银，又喊出了声音：“鲜衣怒马少年时，麻烦你通过一下我的好友，有急事找你帮忙。”这女人指名道姓的找自己，苏白不由暗暗诧异。与此同时，距离狐仙山不远的五里之外，有一片渊谷地图内。女神级的大长腿的夏有木希，身边跟着一男一女，他们三人小心的潜伏在茂盛的草丛之中。副会长，鲜衣怒马少年时还没有加你为好友吗？名叫冬至旭日的男人长得十分魁梧，鼻孔较粗，他一手握盾，另一手拿枪，问道：“他是水木年华几大干将之一，是一个破军职业。”夏有木希有些小恼，嗯，这家伙不会是还没有上线吧？另一个女人，肤白胸大，至少三四弟的规模，她满头银色秀发。手拿一根泛出反品光泽的棍状法器，这个女人名叫秋落雨墨，是一个奶妈星罗职业。作为一个超级奶妈星罗，能这么快达到十级，足以证明水木年华的另一大将秋落雨墨实力不凡。只有玄宇职业才能捕捉野生怪物，这一个设定真让人无语。秋落雨墨恼声道：“因为在此时，他们潜伏的渊谷下就出现了一只罕见的一级野生怪物——小马八幼猴，等级一级可捕捉。这是一只罕见的大马八幼崽。”成年后力大无穷，可手撕虎豹，十分凶残。下方白毛瓦脸，一双黑臂黑足黑尾巴的小马八幼猴，正撕开了一条小蟒蛇，大口大口的生吞。
他还这么小，就已经具有几分凶器了。此刻，这只在进食的小马巴幼猴，在夏有木希几人的眼中，就如同宝藏一样诱人。要是能捕捉成功，这很有可能是大夏新服区的第一只宠物，价值惊人。不过，小马巴幼猴虽然馋人，但夏有木希三人却不敢轻举妄动，因为在不远处，另有一头成年的大马巴猴。成年的大马巴猴身高两米出头，浑身黑白二色的毛发如同钢针一样竖直，充满了危险性。他的一双臂膀与骨后的尾巴呼呼生风，能随意的碾碎泥石，估计连虎豹都能被他生撕成两半。不远处的地面上，一具被大卸八块的猛兽尸体，就是最好的证明。这只成年的大马巴猴绝对是一个恐怖的 BOSS， 因为下有木西几人连他的属性都查看不到，这证明他的等级超过了二十级，至少都是筑基境的妖兽 BOSS。这头 BOSS 我们对付不了，但若引开他，还是有机会捕捉到小马巴猴。唯一的问题就是没有十级的玄宇。我们水木年华级别最高的玄宇现在多少级了？秋落雨墨看向夏有木希，问道。夏有木希扶额轻叹，八级，估计要明天才能离开凡人村。听到这话，冬至旭日横眉一皱，他妈的，好不容易遇上这种一级宝贝疙瘩，却无法下手，真 T M 气人。就在这时，夏有木希紧绷的俏脸突然一震，他兴奋笑道：“仙衣怒马少年时通过了我的好友申请。”闻言，冬至旭日与秋落雨墨二人。都是神色大喜，仙衣怒马少年时，能不能帮个忙？我这里发现了一头一级野生怪物，你能过来帮我捕捉一下吗？你放心，绝不让你白跑，我可以支付你报酬。”夏有木希急切道。苏白却是暗暗惊讶，他没有猜错，夏有木希真遇上了罕见的可捕捉的野外生物。M M P D， 怎么自己就没有遇上了？苏白问道。“你能给我什么？”夏有木希直接开口道，“只要你能帮我捕捉成功，付你十万块，或者是五个游戏金币，怎么样？”一旁的冬至旭日与秋落雨墨二人听到这话，都是眉毛微微一跳。这报酬开得太高了。不过一想到第一只宠物的价值，二人便沉默着不发表意见。只要能成功，第一只宠物远超这个价值。苏白诞生道：“不，十万块与五个金币我都要，并且还要一件玄宇职业的凡品装备。另有个前提，不管成不成功，这些你们都需要支付给我。同意了，我就来；不同意的话，八十八。”看到苏白提的条件后，夏有木希的红唇抿紧了起来，然后将苏白开的条件告诉了冬至旭日与秋落雨墨二人。冬至旭日与秋落雨墨闻言后，脸色大变：“混账！这个仙衣怒马少年时，真他妈的不知好歹！我们水木年华找他办事，那是给他添大的脸，是他的荣幸。真以为什么阿猫阿狗都配给我们水木年华做事？还他妈的敢狮子大开口，以为自己是第一个升到十级的玄宇，就装大蒜。”要是有机会，老子一定收拾他。秋落雨墨黛眉微微一凝，他沉吟了一会后道：“第一只宠物确实值这个价，可以答应他，但前提是必须成功。他若捕捉失败，我们最多给他一个金币的跑路费。疯了吧？就他一个破玄宇，随便跑来一趟就值这么多？我不同意。”冬至旭日怒声道：“行了，雨墨说的对，第一个宠物值这个价。不过这个混蛋心也真黑，一点面子也不给。夏有木希毕竟是副会长。”有些微信压住了冬至旭日，有些肉痛的给苏白回信：“你的报酬可以答应你，但若捕捉不成功的话，只能支付你一枚金币的跑路费，这是底线，没得商量。”看到夏有木希的回信，苏白嘴角灿然一笑：“可以，自己身上三十几张猎妖符，成功率绝对没有问题。虽然是帮别人打工，但一下能赚十万块与五个金币，还有一件装备，这趟大活绝对不亏。”没过一会，苏白便按照夏有木希发来的坐标。找了过来，夏有木希三人正藏在隐蔽的草丛之中，似乎很意外苏白能来得这么快。他们哪知道苏白本来就在附近的狐仙山，加上他一身超高的移速，来得自然快。夏有木希也不废话，将苏白拉进队伍中。这时，苏白才看到，除了夏有木希外，队里还有个粗犷的十级破军与一名肤白大胸的十级星罗御姐。这水木年华不愧是大公会，现在就凑到了一个三人队。长腿夏有木希与那名叫秋落雨墨的大胸御姐还算友好。冲苏白微微一点头，但那个冬至旭日却是黑着一张脸，好像自己欠他百八十万没还一样，并且见苏白戴着幻化面具，还低骂道：“切，藏头露尾，这混蛋莫名其妙。”苏白不由眉头一皱，小声些走过来：“下面那一只小马巴猴，就是需要你帮助捕捉的目标。”夏有木希在队伍里发消息道：“看他们藏的这么好，不敢发出声音。”苏白也小步的走了过去，透过草丛往下一看，看到了那一只一级的小马巴幼猴。正在吃蛇肉，轰！突然，前方山石一响。
，苏白这才发现不远处还有一只凶残的 BOSS 大马巴猴的存在，难怪夏有木西三人躲得这么深。仙衣怒马少年时，一会由我们负责引开那只 BOSS 大马巴猴，你就找机会下去捕捉。不过我这里只有四张猎妖符，你只有四次机会捕捉，不管成不成功，结束后立刻就撤。这 BOSS 大马巴猴，我们查不出它的属性与等级，不确定能拖出它多久的时间。总之，小心为上。说完，夏有木西就交易过来了四张猎妖符。这四张猎妖符是夏有木西自己炼制的。很可惜的是，他没有拿到手链的奖励，落后了苏白一步。哼，做事要手脚麻利点，别 TM 浪费我们的时间与珍贵的猎妖符。看苏白很不顺眼的冬至旭日，扯嘴说道：“我做事麻不麻利，关你屁事！是夏有木西花钱请我来的，又不是你。”苏白可不惯着他，当场反对：“混蛋，你无耻的狮子大开口，漫天要价！”现在还敢跟我顶嘴，信不信？苏白直接打断了他，跟你顶嘴，你算个屁！我事先说好的，明码标价，现在说我狮子在开口。夏有木西，你们要是付不起我说的报酬，就别浪费我的时间。苏白说着就要退还四张猎妖符给他，懒得合作了。冬至旭日，你给我闭嘴！夏月木西俏目一瞪，在队伍里打字喝止。秋落雨墨也是白了一眼冬至旭日，示意他别找事搅浑了合作。鲜衣怒马少年时，别误会。我没有这个意思，答应你的报酬，只要你做到了，我以水木年华的名誉担保，一定付得起。这一个金币的跑路费，不管成不成功，我先提前支付给你。说着，又给苏白交易了一个金币。冬至旭日，强压下心里的暴怒与不爽，更加记恨上了苏白。他往往由这么久以来，尤其是成为水木年华的几大干将之一后，风光得意，从没有人敢这么对他。看下有木西这腰有诚意，还提前付了一个金币。苏白虽然不爽冬至旭日，这回也不好说什么了。只能点头道：“行，合作继续。”随着夏有木西一点头后，秋落雨墨抬手，一个法术落下，三道温暖的光圈落在了大家的身上。叮咚，你获得了队友秋落雨墨的辅助技能一级健步如飞，移速增加 5% 持续三分钟。一切拜托了。夏有木西朝苏白一点头，接着与冬至旭日二人起身，朝另一个方向冲去。冬至旭日虽然不再废话了，但走过去时也还是瞪了苏白一眼。没过一会。夏有木西与冬至旭日已经按计划出现在了指定位置，朝着 BOSS 大马巴猴开始挑衅。哦、oh! ，BOSS 大马巴猴一吼如雷，暴跳而起，他速度非常凶猛，朝着挑衅他的二人狂奔去。夏有木西与冬至旭日脸色骤然一变，显然 BOSS 大马巴猴的速度有点超出他们的想象，二人转身就逃。不太妙，这 BOSS 大马巴猴速度这么凶，搞不好他俩会出现意外。秋落雨墨脸色微微一变，他是一个星罗。敏捷速度很低，只能留在这里。看 BOSS 大马巴猴被引开后，苏白二话不说，他立刻一跳而下，落至小马巴幼猴的身边。猴，看到有陌生人，才一级的小马巴幼猴丢下了手中的蛇肉，怒目一瞪，做出要攻击模样。苏白不废话，取出第一张猎妖符，就是一个一级捕获术丢出，因为装备了神秘的黑匣子，实则这一个技能有二级技能的水准。一道黄色符文光圈笼罩向了小马巴幼猴头顶上。他不安的紧张大叫：“叮咚，捕获术失败！”第一次失败后，小马巴幼猴挣脱了浮光，朝着苏白扑了过来，张嘴就咬，结果伤害负一，连防御也破不开。苏白也不恼，取出第二张猎妖符继续捕捉，结果还是失败，并且这刺激的小马巴幼猴更加愤怒，他顺着苏白的腿往上爬，要来咬他的脸。想回我这张帅脸，哥可是靠脸吃饭的，你给老子爬！苏白还手一耳光。将小马巴幼猴扫落，还给他造成了28的伤害。接着，他又取出一张猎妖符，继续捕捉。第三次了，依然还是失败。这捕捉的成功率确实有点低，哪怕苏白拥有着 9.7 七运值的加成。这时，队伍里响起了夏有木西急促的提醒声 ：“BOSS 大马巴猴回去了，鲜衣怒马少年时，你要小心，不行就先撤。”可冬至旭日却在队伍里吼道：“他撤毛线撤，必须捕捉满四次，否则你白收我们钱吗？”咚咚咚。后方的地面在剧烈的颤抖，凶器飞扬 ，BOSS 大马巴猴的速度快猛狠，才这么一会就蛇身回来了。他已经看到苏白正在打他的幼崽的主意，愤怒的双瞳猩红了。苏白继续捕捉，第四次依然失败了。而这时 ，BOSS 大马巴猴距离苏白不足15米远了，快跑！秋落雨墨在上面大喊，提醒苏白：“跑毛线跑，再试一次。”用完下有木西给的猎妖符后，苏白又取出了两张自己的，继续捕捉。第五次失败。他还有猎妖符，秋落雨墨一愣，然后急忙在队伍里叫道：“快，你们帮仙衣怒马少年时再争取出一点时间。”他没有放弃。
他自身也有猎妖符。夏有木兮，开启绝影职业的疾跑加速，如惊鸿一样冲上，抬手一记匕首，抹过了 BOSS 大马八猴的后背。暴击，伤害，负188吃痛的 BOSS 大马八猴怒笑一声，停在原地。他转身一个大爪子拍向了夏有木兮。冬至旭日看到副会长危险了，取出盾牌冲了上去，开启破军挑衅技能。砰！吸引了仇恨后。哪怕是最弱的十级破军职业冬至旭日，也立刻被 BOSS 大马八猴连盾带人一起扇飞，撞出五米多远，他的生命条一下就见底了。快奶我！冬至旭日脸都吓绿了，惊恐大叫。而苏白这里终于在第八次时，叮咚，恭喜你成功捕捉到一级小马八幼猴。作为星河城内第一个捕捉到了野外生物的玩家，你获得气运值，加一奖励。小马八幼猴已变成了一个被符文缠绕的宠物蛋。成功了，太好了！夏有木兮与秋落雨墨二人看到这一幕后，喜得美目生辉，并且苏白相当于间接救了冬至旭日一条狗命，因为秋落雨墨的加血根本没有把他血量回满。BOSS 大马八猴正要拍杀他时，感应到了幼崽被抓的气息，立刻暴怒若狂。哦 ，BOSS 大马八猴眼瞳猩红，嘴鼻里喷出浓烈的白气，如同出笼的恶兽一样，朝着前方的苏白奔出。旭日，快开挑衅，拦住 BOSS！ 鲜衣怒马少年时，你先逃！夏有木兮一边疾呼，一边追了过来，朝着 BOSS 大马八猴连续攻击，希望能阻止下他。结果 ，BOSS 大马八猴完全无视夏有木兮的攻击，只锁定苏白一个人。现在只有一个人能阻止 BOSS 大马八猴，那就是破军职业的冬至旭日。结果，我，我的技能在 CD 中明明已经恢复了破军挑衅 CD 的冬至旭日，却在队伍里这样解释道。事实上，他只是不想掉一级而已。反正宠物捕获成功了。与其自己死，当然是让苏白死最划算了。苏白虽然看出了冬至旭日的小伎俩，却不以为意的嘴角一勾，邪笑。接着他扭身就逃。以苏白的移速，绝对是全场最快的人。他健步如飞，又有秋落雨墨的辅助 buff 在身，速度比之前更加轻灵迅捷。一时之间 ，boss 大马八猴都没有追上苏白，反而他带着 boss 大马八猴逃向了渊谷深处。旭日，你刚才为什么不拦下 boss 大马八猴？夏有木兮已经追不上了，怒目看向冬至旭日，质问道。我我不是说了吗？破军挑衅的技能 C D 还没好，但夏有木兮知道挑衅技能的 C D 是多长时间一次，自然不会相信这番鬼话。算了，旭日虽然做的不对，但鲜衣怒马少年时毕竟不是我们的人，他死一次总好过旭日死一次。再说了，我们支付他的报酬这么丰厚，他死一次也不算什么。大胸御姐秋落雨墨很是现实的说道。长腿的夏有木兮一个轻叹，他知道秋落雨墨虽然说的不错。就是他也不爽鲜衣怒马少年时的臭屁，但却不想他白白掉一级。可事已至此，也没什么办法了。叮咚，队员鲜衣怒马少年时已经退出队伍。忽然响起的一个提示，令得夏有木兮、秋落与莫娇身一个机灵，而冬至旭日的脸上更是青筋一条条不起，十分狰狞，如同人形的野兽一样。混账！这杂碎收了我们的金币，又用的我们的猎妖符，还敢黑我们的宠物，老子要把他碎尸万段！我们水木年华不把他追杀到山后，我跟他姓。就在夏有木兮三人怀疑苏白起了贪婪，要独吞小马八幼猴宠物蛋时，苏白已经带着 B S 大马八猴出现在千米开外。轰咚咚，山摇地动，林木巨颤。B S 大马八猴咆哮连连，他对苏白狂追不舍造成的巨大动静，吓得四周的低等级怪物转身逃窜。当逃至一片空旷地上时，苏白嘴角一勾，他立刻退出了队伍。之所以把 B S 大马八猴引到这里来。当然是要单吃他，跟夏有木兮他们不熟，这种难得一遇的 BOSS， 苏白才不会与他们分享。更何况那个冬至旭日让苏白很是讨厌。开始吧，苏白眼神一凝，他气质骤变，迅疾无比的取剑搭弓，朝狂追而来的 BS 大马八猴发动攻击。一级闪电连珠剑，一连十三支如同极火之光的利剑，以雷霆般的速度扫射在 BS 大马八猴胸膛之上，伤害负七十七十一七十二。七十六五防这么高，苏白目前拥有四百六十点的攻击力，单独一次伤害打 B S 大马八猴才这么点伤害量，这证明 B S 大马八猴至少拥有四百的物防，并且 B S 大马八猴的速度也是快猛无比。苏白一个技能放完后，还没有来得及接上一记普攻，凶风而至 ，B S 大马八猴张牙舞爪，凶猛扑来，但苏白冷静的往后一个翻滚，成功避开这一次的扑击，砰，扑了一个空的 B S 大马八猴，突然怒笑一声。他中了苏白留在原地的一级奇门现甲术，那是苏白事先准备在脚下的，就等 B S 大马八猴来踩雷。顿时 ，B S 大马八猴一双大脚溢出鲜血 
，他全身缠绕着负面状态的光环，头上更出现了减速与流血伤害的标志。一级奇门现甲术能对目标造成 50% 的减速效果，即持续流血伤害，持续15秒，但对玩家与 BOSS 生物会效果减半。虽然效果减半了，也能减速 BS 大马八猴 27% 的移速，以及每秒50点的流血伤害。因为苏白拥有的所有技能都会等级提升加一，趁此之机，苏白再度一个技能释放，排云剑，一排八只能量光剑如同天女散花一样，通通命中在了 BS 大马八猴身上，伤害负310 311 309足足跳出了八个破三百的伤害量。因为排云剑是群攻加一，五倍的破甲伤害，可 BOSS 大马八猴头上长长的血量条依然像是没有减少过一样。哦，受此剧痛。B S 大马八猴暴怒一吼，他的双臂如铁，破入地面，挖出一块上千斤重的巨石，高高举起。靠，要拿石头砸我！苏白头皮一跳，看到斩破潜能的触发概率已经叠加到了 23% 了，当即一咬牙也不逃避，继续于原地快速的拉动弓弦出剑。又是两只利剑点射飞出，命中在 B S 大马八猴的胸膛上，斩破触发的概率已经叠增至 25% 了。轰！这时。B.S. 大马八猴手中的那一块巨石，恐怖无比的破风砸来，我闪，苏白的土星术技能瞬间发动，他的身体与泥土融为一体，迅速钻入了泥石之下。砰咚，巨石砸来，将苏白的所在地轰出了一个半米宽深的凹坑。但土星术能让苏白潜入泥石下两米深左右，所以 B.S. 大马八猴这一次的投石攻击并没有伤到他一丝皮毛，并且苏白惊喜的发现，钻入泥石下的自己依然拥有外面的视线。哦。B.S. 大马八猴发狂的来到苏白的上方，仿佛感应到他在下面一样，用力的敲打着地面。这回苏白并不急着出去。当看到闪电连珠剑与排云剑的 C.D. 好了后，苏白立刻于10米外解除了土行术，钻了出来。为了保险，苏白还是先在脚下丢出一个奇门现甲术。哦，看到苏白终于出来的 B.S. 大马八猴暴吼如雷，他如同老虎一样朝他扑来。苏白稳住不乱，果断的顺发一招排行剑，八道剑光能量。全部犀利的命中在了 BS 大马八猴的身上，斩破触发概率提升至 33% 了。他又在接一记闪电连珠剑， 1 3支如同喷发而出的机枪子弹的箭矢，先后扫射在 BS 大马八猴。终于在 BS 大马八猴近身，双臂要拍抓上苏白时，第13支箭终于触发了斩破。嗷、哦、呜 ！BS 大马八猴狰狞獠牙的人脸上依然保持着要撕碎了苏白的凶力，但两米出头高的躯体却是猛然一僵，他身体定格。厚厚的血量条直接一瞬清零，咚的一声 ，B S 大马八猴的尸体直勾勾的朝苏白压了下来，但他身手敏捷的躲了过去。叮咚，恭喜你越级击杀 BOSS 大马八猴，奖励经验值加幺零零零零零金币十枚。由于你手杀了筑基境 BOSS， 触发了星河城专属的系统公告，是否隐藏姓名？低调才是王道。苏白只喜欢闷声发大财，毕竟枪打出头鸟的道理他是懂的。当即选择隐藏姓名上公告，叮咚，星河城玩家成功击杀筑基境 BOSS。作为本城第一个手杀筑基境 BOSS 的玩家，奖励经验加幺零零零零零，声望加一百，气运值加二。按理来说，这个公告一出，星河城下的所有地图绝对会震动无比。不过嘛，现在这个时候，整个星河城内也没有多少玩家。大夏星九十九，百分之九百九十九的玩家还处于凡人村内奋斗。虽说如此。这个公告也让星河城内少数的强者玩家内心巨震，大家都很好奇，究竟是谁有这个本事，现在就能击杀住激进 BOSS？ 而下有木西三人，此时也是全身一颤。三人对视一眼后，瞳孔骤缩，皆不由惊呼一句：“不，不会是他吧？”冬至旭日，眼心剧烈颤抖，他的十根手指头不由用力紧捂，咬牙道：“不，绝不可能是他！一个脆皮玄宇，怎么可能有本事单杀住激进的 BOSS？” 要知道，他离队后至今不足三分钟，就算是 BOSS 大马八猴站着不动让他打，估计都要打上好几个小时。一定不可能是鲜衣怒马少年时这个小人，必是星河城中另有隐藏低调的超级强者。听到冬至旭日这样分析，长腿的下有木西与大胸秋落雨墨内心也是悄然松了一口气。是啊，那可是筑基境的 BOSS， 别说就鲜衣怒马少年十一人，就算再加上他们三个，哪怕 BOSS 大马八猴不动。也得让他们打上一两个小时，才有可能磨死。刚刚系统公告隐藏了 ID 的超级强者，一定另有他人。被杀掉的筑基境 BOSS 也不是大马八猴。啧啧啧，我刚才在回来的路上，不停的打喷嚏，是哪个小人在背后骂我了不成？忽然，一个戏谑的声音响起。
。只见苏白背着神秘的黑木匣子，双手抱着韩铁公，缓缓的走了过来，背后嚼人舌根。这种小丑现实中一定长得面目可憎，内心也必定是个畸形残障。冬至旭日，你说我说的对吗？听到苏白这一通话，刚才一直在背后骂他的冬至旭日，气得脸红脖子粗，手中的长枪都发抖起来。秋落雨墨，赶紧抓住冬至旭日的手腕。小马八猴的宠物蛋还在对方手上，在这个点不希望冬至旭日节外生之下有木兮，却是喜从心来，一双雪腻长腿快步跑去，香风扑向苏白。你是怎么摆脱的 ，boss 大马八猴？气不过的冬至旭日挣开秋落雨墨的素手，很不客气的怒道：“先一怒马少年时，快把宠物蛋拿出来！”不声不响的退队逃跑，不知道的人还以为你剑宝兴起，想无耻占有。呼的一声，苏白身影快如狂风般从下有木兮身边绕过。直奔冬至旭日而来，苏白一身的敏捷加成太高了，几乎是一个呼吸间便完成了这一个动作。啪！一个响亮无比的抽嘴声音响起，双手一枪一顿，至少好几件重甲装备在身的冬至旭日顿时左脸红肿，失血。负二百七十七，他嘴里喷出血水，人离地朝后飞出两米，砰的一声，狼狈滚摔在地。草泥马爹，爷爷人，你这傻逼很久了，劳资是一个有信誉的人，真要黑了宠物蛋。还会再回来找你们，用一用你的，猪脑子想想，这可能吗？嘴贱的玩意，你是不是嫉妒老子的高大帅气，所以从一开始就处处给我找事？你要是看爷爷不爽，有种就来单挑，不敢就叫人帮你。在他娘的逼逼一句，我直接秒了你个王八蛋！苏白一个玄宇职业，力量竟然大到一耳光，抽飞了破军职业的冬至旭日。这突然之变，令得下有木兮与秋落雨墨二女都神情一怔，反应过来后。秋落雨墨赶紧朝冬至旭日而去。大家在一个网游工会这么久，深知他的脾气有多么火爆。连下有木兮也赶紧往回走，要劝压冬至旭日，不想与鲜衣怒马少年时把关系弄到决裂。可哪知道，向来性烈如火、脾气很臭的冬至旭日，被苏白一个耳光抽飞后，他的脸上愤怒无比的表情却潮水一般逝去，反而反常的平静爬了起来。啪的一声，冬至旭日给了自己一嘴巴：“对不起，是我嘴臭，不该针对你。”我向你道歉，冬至旭日这混蛋完全不按套路出牌啊！看到这一幕，不仅苏白愣了，连对他脾气最为了解的夏有木兮与秋落雨墨也傻眼了。挨了一嘴巴，被打脸的冬至旭日，他不仅没有抱起发难，还主动抽自己一嘴巴，向鲜衣怒马少年时道歉。这样的结果是他俩万万没想到的，这货不会是让自己一嘴巴抽傻了吧？苏白松了松握住韩铁公的左手，原本是打算刺激的冬至旭日抱起发难后直接杀了他的。结果，冬至旭日现在闹这一出，反倒让苏白有些准备不暇，只能无语道：“跟你们合作，真影响心情。对了，给我的报酬要额外再加上四张猎妖符的价值。”苏白指向秋落雨墨，他可是看到了，为了捕捉小马八诱吼，我可是用了八张猎妖符。你只给了我四张。秋落雨墨微微一愣，然后朝下有木兮道：“是的，好，那一张猎妖符算五十银币，总共二斤，交易吧。”夏有木兮朝苏白发起交易，放上了六个金币与一件玄宇职业的护手装备。苏白将宠物蛋放上去，完成了交易。得到宠物蛋的夏有木兮嘴角兴奋一笑，又当场给苏白转账去十万，瞬间就入账了六个金币、一件装备，还有十万大洋。苏白内心多少有点小开心。拿到报酬后，苏白并不想与他们过多交流，直接转身就走。在苏白走后，夏有木兮与秋落雨墨二女同时将目光落向冬至旭日。你们想知道为何一直天不怕地不怕的我，刚刚怎么认怂了？因为手杀筑基境 BOSS 的隐藏强者就是他。对于夏有木兮与秋落雨墨，冬至旭日坦白道：“我在凡人村时做过一个小隐藏任务，得到了一个特殊的技能，在遭受到攻击后，能查看到怪物甚至是玩家的基本信息。”鲜衣怒马少年时，他已经十二级了。听到这话，夏有木兮与秋落雨墨眸子接不住的颤动。鲜衣怒马少年时，先前入队时才十级。几分钟不见就已经十二级了，这证明系统播报的隐藏了姓名的玩家就是他。如果没有绝对的把握，将鲜衣怒马少年时踩到死，我不会再惹他，否则会为我们水木年华惹来一个可怕的大敌。当然了，我更建议副会长你，若是有什么好办法的话，最好能请动鲜衣怒马少年时加入咱们水木年华。只要大家成为一个工会的兄弟，他打我一个耳光的事情也算不得什么了，一笔带过。下有木兮两条长腿迈动。来到冬至旭日身边，以玉手轻拍向他的肩膀，赞赏道：“旭日，你不愧是咱们工会的大将。”说着，他又转头看向秋落雨墨：“墨姐，拉仙衣怒马少年识入咱们工会的任务，我想交给你。”
。秋落雨墨却缓缓摇头：“我可能办不到，或许唯有会长，或者是他亲自出马，才可能为咱们揽入这个难得的人才。”夏有木兮微微点头：“好，我亲自给会长与他说起这事。”苏白还不知道，因为他的一个耳光攻击了冬至旭日后，反而让对方确定了刚才手杀了筑基境 BOSS 的隐藏强者就是他。与夏有木兮他们分开后，苏白来到了一个隐蔽处，开始清点收获。杀掉 BOSS 大马八猴后，奖励的经验虽然被神秘的黑匣子吸走了两成，可还是苏白连升两级。现在他已经十二级了，并且 BOSS 大马八猴死后，一共爆出了二十一枚银币与两件装备。苏白先查看下有木兮给自己的护手，灵纹护手，品质，凡品生命，加五灵物防，加九法防，加四附带，攻速增加 2% 之二，耐久，十万零一百使用条件，绝影。玄宇及敏捷类隐藏职业还不错，尤其是加了 2% 的攻速。苏白立刻穿戴上，属性又增了一小截。再看 BOSS 大马八猴爆出了什么？好歹是筑基境的 BOSS， 却只爆出了两件装备，再次也不可能会有低于凡品的装备吧？第一件是叫罕见的武器法剑，水银法剑，凡品灵剑职业的武器，加的法功与属性很高，综合属性还要强过苏白的寒铁功。虽然是凡品，可这一把水银法剑在当前的价值绝对十分惊人。苏白再看最后一件装备，是一件黑白二色的皮质青衣，灵猴皮衣，品质超凡生命，加三百物防，加五灵法防，加四灵力敏，加二十附带，疾风，受到攻击时有几率触发疾风，攻速与移移提升 10% 持续10秒钟。使用条件：炼器境以上绝影、玄宇及一切敏捷系隐藏职业。四，超凡级装备。苏白。兴奋地抓着灵猴皮衣大叫，这极有可能是当前的唯一一件超凡级别的装备。更爽的是自己就能用。苏白立刻换掉了系统赠送的物防加一的垃圾衣服，披上了这件暖和轻便、触感柔顺的灵猴皮衣。他整个人立刻像是平民变地主了一样，才气外露。苏白再看自己的属性提升了多少？角色：鲜衣怒马少年时称号，天榜十绝等级，十二万七千七百六十二十万境界，炼器境属性增加 30% 生命值。两千一百灵力值，一千五百一十物理攻击力，四百八十四物理防御力，二百四十七法术防御力，七十五移速，二幺五加二百分号力量，一百二十五敏捷，一百九十三精神，一百五十体质，一百零五气运值，十声望，一百八十五。自己这一身属性，只有两个字能形容：牛逼啊！苏白虽然是一个脆皮玄宇，但他现在的攻防血量，包括四维属性。在当前所有职业中，绝对是一骑绝尘。当然，一大半是靠神秘的黑匣子带来的。苏白打开诸天万界的交易平台，查看有没有什么诱人的东西。由于出了凡人村，虽然苏白加入的是星河城，却能在交易平台上查看到非凡人村内大夏星服区所有上架的装备与物品，还有求购信息。不得不说，真大佬与土豪还是多呀。苏白被其中好几条求购信息震惊到了，愿意五十万大洋购买各种职业的凡品武器的比比皆是。甚至有一个名叫王上的人，更是开价一百万收购凡品以上的神荒武器。可惜啊，水银法剑是灵剑职业的武器，不然就卖它了。游戏币的价格也被炒上了一银五十块的价格，很多大佬都在收游戏币。大概看了一遍各种求购信息后，也让苏白有了一个底：这一把水银法剑在当前至少值五十万大洋。五十万大洋放在以前是苏白想都不敢想的天文数字，没想到进入游戏后却变得唾手可得。人生的际遇变化确实太奇妙了。苏白又查看当前有没有人出售品质不错又适合他用的装备，在当前阶段，交易平台出售的物品还真不怎么多。整个服区总共才三十几样，这也证明诸天万界的暴率太他妈的让人无语了。很快，有一个竞价拍卖的凡品手镯吸引到了苏白的目光。犀利手镯，品质，凡品物工，加二十法工，加二十附带，攻击距离加五米。这个犀利手镯。还有最后一分钟就将结束竞价，目前被人炒上了二十万大洋了。靠，有钱人太他妈的多了，这样一个手镯都被人炒上了二十万，甚至苏白都很动心，可惜钱不够买啊。最终，这一个犀利手镯被一个名叫风起云飞扬的大佬以二十五万的价格拿下。风起云飞扬这个大佬很高调，他在交易平台上丝毫没有隐藏游戏中的半点信息。苏白查看了一眼，发现对方是八荒城天榜十绝玩家，是一个灵剑法系职业。灵剑，苏白眼神微微一亮，他主动给他加去一个好友申请，没过一会就通过了。全服第一玄宇鲜衣怒马少年时加我好友，荣幸啊！
，有什么好关照兄弟的吗？风起云飞扬，声音爽然的发来一条语音，问道。苏白也不废话，当即将水银法剑的属性截图发了过去。下一刻后，风起云飞扬直接打来了视频语音申请。苏白接受之后，发现风起云飞扬是一个中年大叔，五官标致，他年轻时肯定十分英俊。好家伙，不愧是第一玄宇，竟然打出了这种极品法剑，凡品武器的市场价五十万一把，你私下找我。我肯定不能让你吃亏，六十万卖吗？苏白轻笑，我这武器若是拿去竞价拍卖，最后的成交价肯定超过六十万。大叔，实不相瞒，我看上了你刚买到的犀利手镯，六十万加上这件装备，这把剑就卖你了。风起云飞扬，眼睛一瞪，好家伙，你小子是来打我主意的呀？苏白却坏坏一笑，大叔，我这件一旦上了平台竞拍，这么好的法剑可就未必落入你手了。风起云飞扬一咬牙。行，成交了。但我有个小条件，说，我接了一个探险藏宝洞的任务，需要强力的物理 DPS。你今晚过来帮我过任务，当然不会让你白白帮忙。你可以选择要一笔佣金，或者是分藏宝任务里的两成宝贝。听了风起云飞扬的话，苏白眼神微微一动，他不再是以前的苏白，连房租都付不起，自然不会要钱。好，答应了，我选择分藏宝任务里的两成物品。苏白说道。风起云飞扬一笑，爽快。就这么说定了。接着，他竟然直接转过来了六十万，还邮寄了犀利手镯过来。风起云飞扬，还真是心大。水银法剑还没有收到，就直接先给钱，又给装备，一点都不担心苏白会黑他的钱与装备。对于他的举动，苏白的内心对风起云飞扬大声好感，这是一种被别人信任的感觉。苏白也没让风起云飞扬失望，立刻将水银法剑邮给了他。晚上七点半，下线吃过晚饭，洗了一个澡，又喝了一瓶嘉宾的快乐肥仔水后。苏白看了一下，时间差不多了，立刻上线。当出现在星河城内时，这里终于不再是空旷无人，一片冷清。四下慢慢出现了一些玩家的身影，虽然不是很多，已经有少部分的玩家升上了十级，先后离开了凡人村。苏白现在依然是十二级，没有隐藏任务与 BOSS 刷，他刷了一天的怪，才得到了三万多经验而已。其中的两成经验还喂给了神秘的黑匣子。升十三级需要二十万的经验量，要是没有 BOSS 与任务。估计他明天都难升上十三级。苏白虽然戴着一张幻化面具，隐藏了相貌与基本的信息，但他全身不菲的装备，包括肩膀上的天榜，实觉标志，令得他想要低调都难。星河城内不少玩家都发现了他这个背着黑木匣子、有着天榜实觉标志的存在，有人已经忍不住想要过来套近乎了。但苏白不想被打扰，他立刻拔腿就走，以最快的速度修理完装备，又花掉一金买下一组一级回灵丹。初始包裹只有十个空间可用。苏白已经感觉越来越不够用了，于是又找到扩充包裹的 NPC， 奢侈的花掉三个金币，将包裹扩展到三十个，一个金币才增加十个空格空间。系统是真缺八黑。做完这一切后，风起云飞杨大叔已经给苏白打来了语音申请，可以来八荒城集合了。坐标： 897，948 对了，跨古城的传送费一个金币，你自己有吧？虾米，传送费这么贵？苏白一愣，然后道：“大叔。”这传送路费能报销不？行，小意思。风起云飞扬说完，立刻给苏白转过来一个五千块的红包。目前游戏币的市价一金等于五千块大洋。苏白一愣，他更想要金币而不是钱，毕竟卡上已经有了七十一万大洋，也算是奔小康了。不过风起云飞扬这么爽快，苏白给了他回了一个谢谢老板后，立刻来到星河城传送镇这里，花掉一个金币后，出现在了八荒城中。根据坐标。苏白很快来到一家 NPC 开放的酒馆之内，进入了某个包间中。诸天万界之内也会出售酒水、食物、水果，味道比现实中的还要美味，但仅限于满足味觉享受，没有任何属性的增加，一般人都不会舍得花这个冤枉钱。显然，风起云飞杨大叔才大气粗呀！包间内已有五个人在了，其中三人竟然是夏有木希、秋落雨墨和冬至旭日。他们三人看到苏白出现后，也很是意外。第一玄宇仙衣怒马少时，终于看到你本人了。风起云飞扬笑着走来，迎向苏白，好像相交多年的老朋友一样。第一玄宇，我可不敢当。苏白笑道：“听你的声音，我的年纪应该比你大。你的名字太长了，喊起来绕口。要不然我叫你少年时可好？”苏白点头，都行。风起云飞扬很自来熟的拉着苏白的手，走到座位面前，要给夏有木希他们介绍。结果夏木有希与秋落与墨二女。却笑盈盈的先站了起来，我们可真是有缘，又见面了。风起云飞，杨一愣，你们认识？那当然，我们副会长的宠物
，就是多亏了鲜衣怒马少年时帮助才得到的。”冬至旭日站了起来，朝苏白温和一笑，仿佛变了一个人。正所谓“伸手不打笑脸人”，冬至旭日送来笑脸，苏白也微微点头示意：“也对，你们都是星河城的。”风起云飞扬说完后，又给苏白介绍在场的另外一人，是一个比较文静。短头发的大眼睛女孩，小兄弟，给你介绍一下我现实中的外甥女，游戏名雪舞。雪舞站了起来，她的身材十分高挑曼妙，至少有一米七十八，妥妥的大长腿女模身材。她虽是个女孩，却选择了一个战士型的神荒职业。看来她文静的外表之下，也有一颗狂热的心。鲜衣怒马少年时你好，很荣幸认识你，能加个好友吗？雪舞展颜轻笑，她红唇玉齿，给人一种小清新的感觉。苏白虽然是个正常的男青年。但对于女人十分理智，不是一个看到美女就走不动道的人。本来是不太愿意的，但人家毕竟是风起云飞扬的外甥女，这个面子还是得给的。好啊，我加你。苏白大方的主动给雪舞加去一个好友申请。雪舞接受后一笑点头，又坐了下去。鲜衣怒马少年时，咱们可都是星河城的，你可不能厚此薄彼，能不能也给我一个好友位？秋落雨墨起身，他胸前一对傲人雪白颤动，妩媚一笑，朝苏白说道。苏白眉宇微微一皱。因为冬至旭日的缘故，他并不是很喜欢水木年华的人。就在这时，外边又走进来两个人，一男一女，二人手拉着手，应该是情侣关系。男的高大英武，女的年轻漂亮，就是眉宇之间透着一分难以掩饰的傲气。分别是一个天龙职业，一个妙音职业。你们俩终于来了，我给你们介绍一下一会完成任务的队友。风起云飞扬笑着上前道，结果名叫三世繁华男子，却着微微耸鼻子。本来是不以为意的，睨了一眼苏白与冬至旭日，可当看到雪白大长腿的下有木西与御姐范的大胸秋落雨墨后，立刻眼露侵略性的光芒。他毫不掩饰的欣赏着二女的好身材。妙音职业的女人名叫平墨蠢儿，发现了三世繁华被下有木西二女惊艳到后，眼神内流露出不爽，很是傲慢的道：“行了，大叔，藏宝任务要紧，除了你与雪舞外，我们俩不想认识什么陌生人。”感受到三世繁华的无礼与平墨蠢的傲慢与轻视后，下有木西三人。神色微微一冷，对于三世繁华与平墨蠢的态度，苏白倒是无所谓，只要不惹到自己，合作完任务就闪人。表舅，既然人到齐了，咱们就出发吧。雪舞看出了气氛的不对，立刻提议道：“好。”风起云飞扬立刻开队，将大家一一拉入队伍中。咦，十二集，你就是那个人传第一玄宇的鲜衣怒马少年时，大家都入队后，一些基本的信息与等级全部会展露出来。苏白已经十二级。全队最高等级，平墨蠢儿诧异的朝苏白看去，切，什么第一玄宇，不过就是暂时的级别，领先而已。三世繁华身为十一级的天龙职业，当看到等级被压了一头后，有些小不爽的说道，并且他说话之间，手还不老实的将平墨蠢儿拉入怀中，伸手摸向他的翘臀一抓，手不时之余，他的眼神更是有意朝的下有木西与秋落雨墨一条。气得冬至旭日握枪的手无形一紧，若非被下有木西摇头示意，他已经发飙了。探险藏宝洞的任务距离有点远，估计赶路都需要不少时间。现在大家出发。风起云飞扬瞪了一眼三世繁华，开口说道：“风起云飞扬还是有些微信。”他一瞪之后，三世繁华摇头一笑，便收敛了起来。诸天万界之内，在离开了凡人村后，游戏里的地图也有白天与黑夜之分，甚至还有四季气候变化。入夜之后，野外的怪物经验与暴率将会提升 50% 但同时属性也会随之增强。出了八荒城后。苏白一行人仅是赶路，就花了接近三个小时才接近了任务地点。没办法，游戏中的晚上怪物又多又密，全部都会主动攻击玩家。苏白他们这一队人，在当前来说绝对是巅峰级的队伍了。他们一边杀怪，一边赶路，所以才花了较长的时间。呜、嗯、呜、哦！忽然，前方幽冷黑暗的森林中响起了凄厉无比的女人啼哭声，好像鬼夜哭一样，让人毛孔悚然。若是一个人，胆子较小的玩家。出现在这里，说不定会被活活吓死。任务提示上说，藏宝洞的入口就在这片鬼灵之中的阴冥幕府，只要击杀这片鬼灵中的夜哭女，爆出阴冥幕府的钥匙，就可以进入了。风起云飞扬大叔兴奋地指着传来鬼夜哭声音的林内说道：“一路上很少开口说话的苏白，听到这话后，眼神微微一亮。鬼灵、夜哭女、阴冥幕府，自己要找的鬼新娘的真情眼泪，有没有可能在这里有线索呢？”当踏入鬼灵之后，一阵冷飕飕的寒意。轻声而来，让众人不由打了一个哆嗦。呜呜的鬼夜哭声音，凄厉刺耳的于林间回荡。队形以冬至旭日打前阵，雪舞紧随其后，下有木西则徘徊在苏白、风起云飞扬。
秋落雨墨及冰墨楚儿的身边殿后的人，则是眼神邪性，不时打量着夏有木兮与秋落雨墨二女的三世繁华。游戏中，物防最强的职业当属破军，法防最强的则是天龙。哦！忽然，夏有木兮的宠物小马八猴龇牙咧嘴，他愤怒的朝着众人的头上方发出嘶吼声：“有怪物来了，在大家头上！”呜的一声，一片渗人无比的鬼夜哭声音从天而降。听到这个声音后，众人全身一怔。头顶上皆出现了迷惑的负面图案。叮咚，你们被夜哭女的鬼音迷惑，在三秒之内无法做出任何反应。听到这个提示后，风起云飞扬等人全部脸色骤变，大家莫名其妙就中招了，并且从大家的头顶上瞬间落下来八道脸白如蜡烛、披头散发、一身白衣的夜哭女。中了迷惑技能，又冲下来一堆夜哭女，搞不好任务还没有开始就要出现伤亡。不过就在风起云飞扬等人大感不妙之时， so， 一排凛厉璀璨的能量光剑，以排云蒲扇之状，醒目无比，朝着扑至的八个夜哭女射出。此时，队伍里只有苏白一个人无视了鬼音迷惑，因为他有神秘的黑匣子，每十秒钟之内都会自动抵抗一个控制技能。排云剑一出，命中在八个夜哭女身上，其中有二剑触发了斩破潜能，当场秒杀两个。另外六个夜哭女嗷呜惨叫，头上分别跳出伤害，二百加，伤害虽然不高，却打得六个夜哭女朝后飞出。这么高的防御，苏白皱眉，再不触发斩破时，没想到连排云剑技能打他们都这么点伤害。他又接上一招闪电连珠剑，锁定一个夜哭女，电火极光的射出，伤害依然很不理想。但第七剑触发了斩破，再次干掉一个夜哭女。有了苏白这一阻止，迷惑的三秒时间已过，风起云飞扬他们全部恢复了自由。少年时，你小子真有你的，刚刚多亏了你，不然我们就阴沟里翻船了。风起云飞扬朝苏白竖起一个大拇指后。锁定了一个夜哭女，一手火系法术飞驰而出，伤害负340 350 360 370火焰技能烧的这个夜哭女嗷嗷惨叫。冬至旭日，则拿着盾牌冲入五个夜哭女中间，开启破军挑衅，将他们的仇恨玩住拉死在自己身上，并且还截图了夜哭女的属性放在队伍中。夜哭女，低级鬼物，等级17境界，炼气净生命。五千五百法攻，二百三十一杠三百零一物防，二百六十减伤百分之四十物理攻击，法防，一百五十技能。鬼哭迷惑生前含怨而死的无辜女人，他们死后不愿轮回，变成孤魂野鬼，要让遇到的每一个人成为他们宣泄无尽怨气的对象。看到夜哭女的属性后，苏白才明白为何自己打他们伤害这么低。这些夜哭女对物理伤害减伤百分之四十，恢复了自由的队友们这时全部一发而动，朝五个鬼夜哭发起了攻击。夏有木兮，冬至旭日与雪舞也是物理攻击职业，对夜哭女的造成的伤害更是感人。尤其是冬至旭日，她是全体之加点的肉坦，攻击不高，一次造成的伤害居然破不了十，这点伤害真 T M 菜。三世繁华冲上前一个群攻，给五个鬼夜哭造成清一色的破130的伤害。天龙职业虽然也是坦克，却拥有物法兼并、很全能的一个职业。三世繁华嘲讽了一句：“冬至旭日”，气得他脸色发黑。秋落雨墨没有攻击。他在全力为冬至旭日加着血量，屏幕宠儿则开始为大家增加 buff。妙音的加血能力远不如星罗，但其辅助能力的出色却是首屈一指，并且还能给怪物上负面状态。叮咚，队友屏幕宠儿为所有队友增加一级强攻术、一级铁甲术、一级强生术。苏白顿时发现，他的攻防与生命值全部提升了 10% 顿时，生命值高达了 2,300 攻击力556物防280。法防86点，妙音增幅 buff 的能力确实给力啊！当大家稳下来阵型后，剩下的五只夜哭女不到两分钟，全部倒下变成了经验，没有爆出装备，只有少数的一些铜币。这还是晚上经验爆率增加 50% 的结果。不得不说一句，诸天万界的暴帅真 T M 扯淡。喂，仙衣怒马少年时，我给你五万块，回答我一个问题如何？突然，三世繁华将目光瞅向苏白，他的声音引起了全队人的注意。夜哭女有 5,500 的生命，还带物理减伤。你前面是怎么做到一技能秒杀两个的？刚才大家危险时，一下扑出八只夜哭女，苏白却一个排云剑，当场秒杀了两只。众人都有目共睹。其实不只是三世繁华好奇，风起云飞扬他们也十分好奇。大家现在是队友，藏着掖着多没有意思。只要你回答我这个问题，马上给你五万块。怎么？难道还嫌少？三世繁华眯着眼睛，咧嘴笑道：“繁华。”每个人都有自己的秘密。
，随便探查别人的秘密，这可是很不礼貌的，你适可而止。”学武曼妙的身姿站了出来，瞪了一眼三世繁华，哈哈，学武，我不就开个玩笑吗？仙衣怒马少年时可是第一玄宇，大人有大量，肯定不会介意的，是吧？三世繁华一脸让人讨厌的笑容，说道：“哦，是吗？那我给你五万，让你的女人陪我一晚。你这么大度的人，是不是也不会介意？”苏白反唇相讥：“混蛋，你狗嘴里吐不出象牙，当本姑娘是什么人？”平墨宠顿时怒了，而三世繁华却怪异一笑，然后上前几步，猛地一推，平墨宠一声惊叫，他被推得栽倒，向苏白撞向他的怀里。但苏白往左一侧身，令得平墨宠摔倒在了地面。想玩我的女人，不要五万块，只要告诉我你秒杀怪物的秘密，她今晚就是你的人了。摔在地上的平墨宠儿脸上的傲慢骤然一散，他眼眶一红，怒不可止的看向三世繁华。苏白冷冷一笑：“不好意思，我这个人有洁癖，别人用过的东西我是不会碰的。”三世繁华的眼神立刻阴沉如水，耍我！队里的气氛立刻紧张了起来。够了，我叫你们来是做任务的，不是来这里唱大戏。从现在起。谁再闹不和谐，就是不给我面子，不给我风起云飞扬面子的人，立刻给老子滚！作为队长的风起云飞扬站了出来，黑着脸喝道，但他的眼神却是盯着三世繁华，因为一切的不和谐都是他一手给闹出来的。还不快起来！队长大叔可是生气了。三世繁华冷笑的瞟了一眼苏白后，上前将平墨宠从地上拉起来。哼！平墨宠儿对于刚才的事情耿耿于怀，生气的撒开了他的手，同时眼神怨恨的。瞅了苏白一眼，在场现在最开心的莫过于冬至旭日了。他一直看三世繁华不爽，看到苏白令他难堪，心里说不出的爽。因为刚才这一出，导致接下来大家的话都不怎么多了，并全力在鬼林中寻找夜哭女刷怪，争取早点爆出进入英明幕府的钥匙。终于在晚上1 1点四十分时，打出了进入英明幕府的钥匙。虽然时间不早了，接近凌晨12点，但队里的大家都还十分精神。大家下线休整十分钟。十分钟后上线，一起进入英明幕府，有没有意见？风起云飞扬拿起钥匙，朝众人说道：“连续在线几个小时，大家总需要下线吃点东西，解决下生理卫生。”对于风起云飞扬的提议，众人一致点头。在大家一一下线后，苏白也正准备下线时，这时还有一个没下线的人，却是三世繁华。他叫住了苏白：“仙衣怒马少年时，看得出来你是一个难得的人才，来帮我做事如何？需要什么条件任你开？相信我。”给我做事，成为我北城家北城华的朋友，你一定不会后悔这个选择。别急着拒绝我，我给你三天的时间考虑。说完，不等苏白的回答，他也下线了。他是北城华，是大夏星上仅次于皇室中的三大超级世家之一——北城家的小公子。苏白虽然只是一个普通人，但对于三大超级世家之一的北城家也是耳熟能详。北城家的产业包括新能源、电力、矿业、房产等等，各个行业遍布着整个大夏星。苏白现在租下的高档公寓区，就是北城家下的一个小产业之一。北城家有一个浪荡出名的小公子，不时会传出花边新闻。他名叫北城华，经常出现在各大网络热点与板块之中。难怪苏白看三世繁华有一点眼熟。没想到这家伙来头这么大。不过，北城华这样的超级二世祖，对风起云飞扬却有些敬畏。这证明风起云飞扬大叔的来历也是很不简单。想到这一点，苏白眉头一皱。现实中的他只是一个普通人。跟风起云飞扬与北城华这些人在游戏里走得太接近，未必是什么好事。看来一起完成探索藏宝洞任务后，还是早点离开的好。苏白心里暗暗想到。下线后，苏白上了个 WC， 洗手出来后又随便吃了点东西，喝了一瓶嘉宾啤酒。十分钟的休整时间，转瞬即逝，他再次上线。大家都很准时，八个人全部到齐。接下来，众人直奔鬼灵志深处而去，最后来到了一座年代久远、竖着一块无名巨碑的古坟前。风起云飞扬拿出钥匙，走到古坟巨碑前，将之插入某一个触发的机关内。轰咚咚，随着一阵山摇地动，尘灰捧起后，古坟巨碑之后列出了一个五米高宽、从上而下的入口。入口内漆黑无尽，阴风冒出，好像是可怕的鬼窟入口一样。走，出发！队长风起云飞扬朝苏白等人开口说道。顺着英明幕府的入口，由冬至旭日与三世繁华二人打头阵，大家依次紧随其后而下。其内的阶梯。弯曲而下，如同连接了九幽地府一样，黑到伸手不见五指。就在苏白准备用破影金光剑来充当照明之用时，忽然自幽深黑暗的阶梯两侧凭空燃烧起几团幽绿色的鬼火，鬼火散发的光芒十分凄冷
，却让大家的可视的距离延伸到了二十米左右，而二十米以外什么也看不见，并且这几团幽绿色的鬼火会自主移动，充当着苏白他们灯笼一样，随着他们的探索慢慢的跟随。又前行了五分钟后，前方终于不是往下行走的阶梯了，而是变成了一片地宫状的格局。结结结！突然，一片让人恶寒的古怪鬼笑声从二十米外的黑暗中传来。少年时，风起云飞，杨喊道。苏白会议的举弓一拉，发动了破影金光剑。一支金色光剑从弓弦上飞出，破入前方二十米外的黑暗之中，然后如同灯光一样爆洒下金辉，覆盖向四周。破影金光剑的光芒能出现十秒钟，而技能的 CD 是十五秒。这时，众人看清了二十米以外出现了一群长相十分丑陋、麻衣赤脚、嘴中发出鬼笑、伸出一根舌头于空中转动的鬼怪，出现在前方。鬼精，一般鬼物，等级。十八境界，炼气净生命，六千五百攻击，二百五十五杠三百三十一物防，二百五十法防，二百五十技能，穿墙扑袭。来自幽冥中的鬼精拥有穿墙入地的能力，他最喜欢用舌头灌入活人的嘴中，令人窒息而死。看完鬼精的介绍后，众人表情一紧，尤其是几个下有木兮几个女人，看到介绍上这鬼精会用舌头灌入活人的嘴内时，更是脸色煞白了几分。这里已经出现的鬼精。数量至少达至了五六十只左右，先下手为强，动手！风起云飞扬，稳住心神后一吼，他提前出手，施展法术，召唤出一道火墙于十五米外，形成一道保护墙。风起云飞扬是一个专攻火系的灵剑法系输出，正常的炼气境远程输出职业，攻击距离一般在十五至十八米之间。此刻，这些鬼精全处于二十米开外，风起云飞扬攻击不到他们，但苏白却能攻击到。他的犀利手镯附带攻击距离加五米。二十三米以内距离是苏白现在能攻击的极限距离。苏白锁定了一只鬼鲸，抬手一记闪电连珠箭发出十三只能量箭矢，风驰电掣的穿透了火墙，命中在一只鬼鲸身上。伤害：负二百六十九、二百七十、二百六十八，暴击五百三十三、二百七十一。虽然没有触发斩破，却一个技能却打出破四千加的输出。这一只鬼鲸六千五百的生命力，瞬间只有一千四百多了。结结结，或许是由于苏白的出手惊动了其他鬼精，他们立刻一拥而上。鬼精群穿透过火墙时，全部受到火焰燃烧的伤害，浑身冒出白烟。开始了，大家小心！风起云飞扬提醒了一声，然后锁定了被苏白打掉大半血的鬼精，一通火系输出，直接捕杀。不过灵剑职业虽然法功强大，但浩然也高，他已经开始吞吃回灵丹药。平墨锤儿与秋洛与墨二女立刻给大家施加增益 buff。冬至旭日与三世繁华二人。则全开防御状态，顶在所有人的前方。雪舞与夏有木兮则守在苏白几人的身后，保护住后排。当五至六十只鬼精冲过火墙，一拥而入时，首当其冲的就是冬至旭日与三世繁华二人。他们俩身上的装备不错，尤其是三世繁华身上拥有的装备，仅差几件就全套了。这就是超能力的威力啊！一群鬼精扑至，大量的伤害从冬至旭日与三世繁华二人的身上连续跳起。三世繁华的防御力。竟然还要高出冬至旭日一截，毕竟装备比他多，级别也比他高出一级。他的生命力高达 1,300 在第一轮抵御下，生命值掉了400加。冬至旭日由于是全体制加点，他的装备虽然不如三世繁华，但总生命值高达1500加。不过生命力是比他高，可防御力却是不行。面对第一轮冲袭，他一下失血高达750加，超过了一半。旭日，快嗑药！你掉血这么快，我奶不过来。秋落雨墨及时出声提醒。同时锁定着他头像，施展加血术。小家伙，上前帮忙分担一下。夏有木兮见状，立刻让他的宠物小马八猴冲上去。已经升上了八级的小马马猴长到了一五米高了，他冲上去帮冬至旭日分担走了两只鬼精。他们压力还是太大了，保护后排就交给你了。雪舞手握重剑武器，两条修长双腿快步迈动，加速去增援前排。面临这么多鬼精扑来，苏白也是火力全开了，抬手又一招排云剑发出。八道能量利剑穿金猎石般的飞袭而出，从压着冬至叙事与三世繁华身前的鬼精堆中穿过，造成的伤害清一色的破千，壮观无比，打得无数鬼精惨笑连连，并且其中有三剑触发了斩破，当场秒杀三只鬼精。排云剑是苏白当前最强的一招群攻技能，好像潜能斩破对非 BOSS 及怪物触发概率特别高，似乎 BOSS 有隐藏抗性一样。苏白暗暗想到，再度迅速取出一级灵气剑。以烽火一般的速度秒接普攻，射出他保持着一秒一剑的速度，就算不触发斩破，也能保持一剑二七零加的伤害量。出现暴击就是五百加。
。没办法，鬼精是十八级的怪物，防御力很高。风起云飞，杨大叔也是输出主力，有着水银法剑的他，每一个火系技能伤害都能造成三百加以上的输出，并且风起云飞，杨大叔是老江湖了，他专挑被苏白打残血的鬼精补刀，在二人的配合下，快速的收割着鬼精的血量，不时有一只又一只鬼精倒下，变成经验。目前一切还稳得住。因为冬至旭日与三世繁华两个大肉盾都在嗑血药，身后还有秋落雨墨与平墨蠢的加血。就在夏有木希在考虑要离开苏白他们身边，上前输出鬼精，增加队伍输出效率时，杰杰有三只鬼精利用技能成功越过了冬至旭日他们，直奔苏白他们而来。夏有木希能成为水木年华的副会长，凭借的自然不只是美貌与大长腿，实力与操作水准都是一流。他开启疾跑，飞速而上，手中的匕首轻灵毒辣的抹向三个鬼精的身后。全是暴击伤害，负二百以上输出，受痛的三个鬼精全部锁定了夏有木希，朝他攻击。夏有木希凭借灵活的身法 ，miss 了两个攻击，头上只跳出一个伤害，负二百八十八。但他的身板可没有冬至旭日他们硬，生命力也才六百五十点，再挨两次攻击就会倒下。他连忙掏出回春丹，刻入红唇中。苏白的反应最快，恢复了 CD 的闪电连珠剑，即刻释放，瞬间为夏有木希除掉了一只血量不健康的鬼精。接着，他又抬手一记普攻，命中另一只鬼精，却幸运的触发了斩破潜能，连续解决了两个鬼精，剩下的一个鬼精，夏有木希一个人应对起来也灵活自如了。他美眸一喜，感激的朝苏白点头一笑，哈哈，叫你来帮我过任务，真是明智之举啊！要不然今天攻略这个藏宝洞的任务铁定没戏。风起云飞，杨见苏白输出这么给力，兴奋的朝他夸道。苏白继续输出的同时，也开玩笑的来了一句：“大叔。”口头上的表扬远不如实际上的奖励给力啊！要不然，藏宝洞的物品再给我加一成，我拿三成。风起云飞扬顿时没好气道：“古文，最多给你加钱，还想多分一成？你这是要我老命了！要钱我有，要多分宝藏没门。”苏白笑了笑，暗感大叔就是财大气粗呀。不过他也不贪心，刚才就是开玩笑，也不需要大叔额外给他钱。做人可不能贪得无厌。由于有苏白超级给力的输出。这一群鬼精怪物在八分钟后全部一一倒下，变成了经验，并且地面上爆出了不少的铜币，少说值三杠四枚银币的价值。看来这里怪物爆率要比外界的高。在打扫战场时，文静的姑娘雪舞，她突然兴奋，一笑有一件装备。雪舞将装备截图发入队伍中，是一件五品的靴子，属性一般般，但在当前装备紧缺的环境下，这也算是个好东西了。这靴子灵剑、妙音、星罗都能使用。风起云飞，杨大叔早就花大钱买了一双反品靴子，这靴子他是看不上，便提议让秋落雨墨与平墨楚尔日立一点决定归属。结果平墨楚尔日立一出65点，秋落雨墨却日立一出66点，刚好大出一点，获得了五品靴子。哼，日立一点输了的平墨楚尔，郁闷的跺了跺小脚。分完东西后，大家原地恢复了一下状态，接着又继续前进探索。在又连续刷了三波鬼精后。苏白他们来到了一个类似祭坛的地宫中，地宫的正中央竖有一具漂浮的楠木棺材，楠木棺材下跪着几个虔诚的白色与衣鬼影，他们手捧人皮油灯，一动不动的。与衣鬼，精英及鬼物，等级十九境界，炼气净生命，一万一千攻击，三百五十五杠四百一十一物防，三百五十法防，三百技能。鬼扑回复，与衣鬼，幽冥之中的精英鬼物。他们是英明幕府第一层守护者网相手下的虔诚鬼仆，只有击败了他们，才会拥有挑战网相的资格。跪在那的四个雨衣鬼，相当于四个小 boss。就在风起云飞，杨大叔准备与大家商量战略，如何对付四个雨衣鬼时，苏白却直截了断道：“我对付两只雨衣鬼，另外的两个交给你们。”话一落，在他们惊诧的目光下，苏白已经了锁定最左边的两只雨衣鬼，开弓拉箭。我靠，你小子没开玩笑吧？这可是四个小 boss 啊！风起云飞，杨大叔眼睛大睁，队伍里其他人也是一脸惊讶，但是苏白本人却已经动手了。他抬手一记排云剑发出，穿金猎石一般的威力爆发而去，命中在四个雨衣鬼的身上，伤害清一色破，四百加。原本毫无动静的四个雨衣鬼小 boss 突然受到伤害后，同时扭头露出一张狰狞恐怖的鬼脸，接着他们如同恶魔一样锁定了苏白，苏白却丝毫不慌，他原地留下一个奇门现甲术后。再度一个闪电连珠剑，锁定一只雨衣鬼开弓，铮铮铮，寒铁弓的声音如同机关枪开火一样，连续不断的响起，伤害负221十
220在第九支箭命中时，直接触发斩破效果。叮咚，恭喜队员鲜衣怒马少年时以百分之一百的个人伤害占比斩杀羽衣鬼，获得百分之五十的经验奖励以及十点声望。才一出手两个技能，苏白就斩杀了一头小 boss 羽衣鬼，震惊的大家瞠目结舌。但另外的三个羽衣鬼已经在朝苏白发起冲锋了。快，旭日、繁华，你们俩人一人拦下一只羽衣鬼。虽然感觉不可思议。但反应过来的风起云飞扬，立刻高声提醒：“反应过来，冬至旭日与三世繁华。”立刻举盾冲出，各自拦向一名羽衣鬼。只有一只羽衣鬼朝着苏白迅猛扑来。苏白十分冷静，他继续举弓一拉，秒接普攻飞出，射向冲杀过来的这只羽衣鬼。伤害：负二百二十三，斩破的触发概率已经叠加至 17% 了。羽衣鬼发动了鬼扑技能，化为一片阴风，汹涌而至。苏白再射出一箭，然后双手举起寒铁弓，往身前一挡。砰！羽衣鬼化作强大的阴风，命中苏白，让他感觉如同被一片寒流贴身，胸膛剧痛，人也朝后飞出，头上跳出一个，负531伤害。不是苏白不想躲开，而是羽衣鬼的速度太快，又是锁定式的技能，只能硬吃。这羽衣鬼的伤害之高，队伍里除了苏白之外，就只有冬至旭日与三世繁华能硬抗几下。不过，羽衣鬼虽然将苏白击飞，但也中了苏白留在原地的奇门现甲术，陷入了减速状态。或许因为羽衣鬼是鬼物吧，没有出现流血状态。趁此之机，苏白迅速翻身而起，他举弓一边攻击，一边朝后走位。一箭、两箭、三箭点射出后，将斩破概率叠增到 20% 才又被羽衣鬼追上。羽衣鬼是19级的小 boss， 他的移动速度飞快，苏白没办法完全封正他。若非利用奇门现甲术，让他的移速下降了 20% 之几，估计只放出一箭的空隙，就会被他近身。伤害：负199。这次只受到的是羽衣鬼的普攻伤害，不是技能，所以只失血199点。苏白在 buff 的加成下，他生命值拥有 2,300 点，加上他还拥有 20% 的吸血效果，又受到一次攻击后，依然还保持着 1,600 多的血量。更让苏白惊喜的是，挨受了这一次攻击后，灵猴皮衣附带的疾风被动触发了，他感觉全身生出一股风力，移速与攻速增加 10% 持续10秒钟。借着疾风的状态，苏白抬手又是一记普攻射出。然后往后拉开距离，再接一记普攻，正准备继续风筝羽衣鬼时，哪知道第二件放出后，苏白 2,300 的生命值立刻恢复到了满值，触发了斩破效果，还有 9,000 多血的羽衣鬼直接秒杀， 20% 的吸血下，让苏白的血量一下吸满。叮咚，恭喜队员鲜衣怒马少年时以 100% 的个人伤害占比斩杀羽衣鬼，获得 50% 的经验奖励以及10点声望，连杀两个羽衣鬼小 boss， 虽然是处于队伍模式。但苏白一个人分走一半经验奖励，他还差一点就能升上13级了。抗不住了，回春丹在 CD 中，我磕不了药，快让你的小马巴猴帮我顶一下。另一边，冬至旭日急忙大叫，提盾拿枪速退。羽衣鬼的输出太猛了，他急忙让下有木兮放出宠物帮忙。另一边的三世繁华也好不到哪去，若非有学武间接替换，不时上来帮他分担一下伤害，他也顶不住羽衣鬼的火力输出。不是三世繁华不够肉，而是奶量跟不上。大奶秋落雨墨一直锁定着冬至旭日治疗，只靠妙音这个伪奶根本加不过来。不过就在他们大感吃力之时，苏白已经赶来支援他们了，恢复了 CD 的闪电连珠剑发动，锁定了将小马八猴血量打到危险线的羽衣鬼射出。幸运再次眷顾，一个闪电连珠剑没打完，再次触发了斩破效果，将这只还有大半血量的羽衣鬼当场击杀。叮咚，恭喜队员鲜衣怒马少年时以 75% 的个人伤害占比斩杀羽衣鬼。获得 40% 的经验奖励以及5点声望，叮咚，恭喜你成功升级，获得5个自由分配属性点。独享 40% 经验的苏白瞬间升上了13级。我操，你小子牛逼啊！我们几人合力打了这么久，还不如你一通技能强。风起云飞，杨朝苏白竖起一个大拇指。夏有木兮，秋落雨墨看向苏白，也是美眸生彩，连冬至旭日也暗暗赞叹。又干掉了一个羽衣鬼后，就只剩下最后一个羽衣鬼了。顿时。大家压力骤减，火力全部集中向最后一只羽衣鬼，并且冬至旭日与三世繁华二人可以轮流上去抗，节奏彻底稳住。或许是运气全用在了前三个羽衣鬼小 boss 身上，在集火最后一只羽衣鬼时，苏白的斩破潜能没有再触发。大家一起合力，花了两分钟时间，才将最后一只羽衣鬼的生命压到了三分之一。眼见就要大功告成之际，咔嚓，那漂浮在半空中的楠木棺材内响起了一个让众人头皮一跳的动静。咚的一声，棺材盖突然暴力飞出，随之，呜的一个风暴声后，
，从棺材内飞出一个状如魔童，通体赤黑颜色，赤爪、大耳、长臂，恐怖的鬼物。它的速度飞快，破棺的一瞬间就落至了秋落雨墨与平墨纯儿两个后排的中间。他抬手一爪挥出，平墨纯儿根本来不及反应，胸脯破开，被一只赤色鬼爪抓穿，鲜血从嘴鼻里喷涌。伤害，负 1,028 一个脆皮妙音遭受了这种伤害，当场就被秒杀倒下。还爆出了一条裤子，网相，高等鬼物，境界，筑基等级，二十一生命，四万攻击，九百八十九杠一千一百零一物防，六百法防，四百五十技能，吸魂杀。幽冥爪作为阴冥幕府第一层的最终守护者，这只高等恶鬼将会撕碎一切擅闯此地的外来者。BOSS 网相的突然杀出，打了众人一个措手不及。重要的后排屏幕蠢更是直接挂掉。雨衣鬼还没有解决完。BOSS 网相怎么就出来了？快，繁华，快去顶住他，给我们拖出时间！旭日继续拉住雨衣鬼，风起云飞，杨大叔惊声大吼：“我们先集火雨衣鬼，干掉他后再来对付 BOSS 网相。”但 BOSS 网相可是二十一级的筑基境实力，他突然破关杀出后，哪有这么好对付 ？BOSS 网相一招秒杀了平墨楚儿后，又像闪电一样追上了秋落雨墨，抬手就是一爪下去。眼见队伍里最后的大奶要挂掉之际，夏有木西飞身而上，挡在了前方。同时一匕手抹向 BOSS 网相的胸口，伤害负三，夏有木西都破不开 BOSS 网相的防御力，反而被 BOSS 网相一爪命中，他口喷鲜红，人也飞起，伤害负八百七十一，夏有木西还没落地就变成了尸体，他一死亡后，宠物小马八猴也瞬间消失了。操！风起云飞，杨怒喝一声，赶紧丢出火系强攻技能攻击 BOSS 网相，希望能吸引仇恨。一旦秋落雨墨被杀，失去了唯一的大奶。队伍铁定会完蛋，可是 BOSS 网相的法防高达450点，就是风起云飞扬的技能打在他的身上，造成的伤害也才100加左右。对于拥有4万生命力 BOSS 网相而言，根本不痛不痒。关键时刻是三世繁华冲了上来，他开启天龙佛威技能，才转移了 BOSS 网相的仇恨。可是 BOSS 网相一爪子下去后，防御最高的三世繁华直接失血600加，掉了一半的生命，这把三世繁华的脸都给吓绿了。苏白将这一切都看在眼里，他即刻于脚下释放出一级奇门现甲术，接着朝着雨衣鬼又是一记恢复了 CD 的闪电连珠剑发出。这一次十三剑的伤害不触发斩破也足够击杀他了。雨衣鬼惨叫倒下，苏白又获得了大量经验奖励与五点声望。可就这么一会功夫，队伍里已经响起了新的提示声音：叮咚，队友三世繁华已经阵亡。BOSS 网相之凶，连最弱的三世繁华也抗不过四秒。顿时，队伍里只剩下五个人了。还没有恢复到满血的冬至旭日，他咬牙提着盾牌冲锋而来。结果 ，BOSS 网相使用了技能幽冥爪，以他一身破千的恐怖攻击力，又使用了技能后，哪怕是破军职业的冬至旭日，头上也瞬间跳出了一个伤害，负 1,400 本就不是满血状态的他倒下去，又失去了一名队员。秋落雨墨还没有学会复活类的技能，他无法复活队友。现在这种情况，没有一个队友能抗下 BOSS 网相的输出。他的作用就显得微乎其微了。走，这个 BOSS 我们对付不了，放弃任务！学武理智大喊，同时拉住秋落雨墨的手，要带着他准备撤离。你们先走，我来殿后，我尽量帮你们拖出一点时间。说草率了，这个任务的难度至少要我们人均十六级后才有机会通过。风起云飞扬十分不甘心，却还是站了出来。他朝 BOSS 网相释放出最强的火系技能。就在大家都被 BOSS 网相的凶威吓到了。决定放弃之时，苏白的嘴角却是微微一勾，他手中的寒铁弓一抖，将弓弦拉至满月之状。争，破风的剑鸣之声传响于空气之中。伤害，负十五。苏白的一剑普攻打在 BOSS 网相的身上，仅造成了感人的生命值减十五。BOSS 网相拥有六百点物理防御力，打出这点伤害也正常，不过斩破的触发概率也因此提升上了百分之三。或许是因为苏白这刮痧一样的攻击不痛不痒。BOSS 网相压根没把站于远处的他当成一回事 ，BOSS 网相已经化作一阵凶风，直奔风起云飞扬而去。BOSS 网相的速度这么快，跑是跑不掉的。相信我，我或许能干掉他。你们帮我尽量拖出时间。苏白继续攻击，以一秒一剑的攻击频率输出着 BOSS 网相。想到苏白能瞬秒与一鬼的惊人表现，知道逃不掉的风起云飞扬，他吃下一个二级回灵丹后，原地释放一个火墙术，同时又是一道急火术飞出，打在了撞开了火墙。凶猛扑上来的 BOSS 网相身上，造成了负150的伤害。BOSS 网相挥抓一甩，空气爆响，狠狠拍在风起云飞扬的胸膛上，令他吐血飞起。不过风起云飞扬在受到重创时，他。
他周身之上闪耀出一个红色的火系法盾，这是炼器境界的火系灵剑职业唯一的保命技能，三分钟内只能触发一次，受到攻击时伤害减半。风起云飞扬的头上立时跳出一个，负六百九的伤害。落地之后，风起云飞扬仅剩下一滴血量了，差一点点，连火系护盾都没有救下他。而原本准备逃走的雪舞与秋落与莫二女，见到苏白羽队长风起云飞扬没有放弃，一咬牙之下，竟然双双折回。秋落雨墨赶紧给残血的风起云飞扬加血，雪舞则是如同一个女精灵战士一样，她紧握巨剑飞身而起，一个重斩劈在 BOSS 网相的头顶上，伤害负二。雪舞同样破不开 BOSS 网相的防御力，趁着大家拖出时间，苏白也在不断的点射 BOSS 网相，斩破的触发概率已经叠加至 9% 了。苏白手中的排云剑技能好了，但是他还不敢使用，怕会吸引来 BOSS 网相的仇恨。现在让风起云飞扬他们吸引仇恨。多拖出一点时间，好让自己叠增斩破概率才是最明智的。当苏白的斩破触发概率提升到 12% 时，身材曼妙的雪舞已经血量清零，倒在了血泊之中。他连重剑武器都爆掉了。风起云飞扬已经回满了血，他把所有希望都压在了苏白身上，施展强力的火系法术，不断轰击于 BOSS 网相身上。雪舞一死后 ，BOSS 网相的下一个目标正是风起云飞扬。秋落雨墨也十分聪。他放弃了躲在最后方，朝着 BOSS 网相不断的发出攻击，而 BOSS 网相，他丑陋的鬼脸上忽然诡异一笑，接着他的鬼体化成虚影之撞下一刻后 ，BOSS 网相化为极光一样，穿透了一切，瞬息飞至，从风起云飞扬的身体里穿透而过，伤害负 2,100 这是 BOSS 网相的另一个技能吸魂杀。草，风起云飞扬只来得及喊出一个草字，就当场跌倒了下去，还爆出了一双反品靴子，丑八怪。有种你冲我来啊！看到风起云飞扬倒下后，秋落雨墨冲着 BOSS 网相一边大声挑衅，一边不断攻击。虽然他的伤害几乎不破防御，但显然秋落雨墨的挑衅还是成功了，干掉了风起云飞扬的 BOSS 网相。他冰冷的眸光一转，果然锁定了秋落雨墨。而这时，苏白的不间断攻击已经将斩破概率提升至 24% 了。妈的！每次遇上比较狠的 BOSS， 斩破的触发概率就会极难触发。也不知道是不是高级别的 BOSS 对于斩破有天生的隐藏抗性。当概率提升至 28% 时，大胸御姐秋落雨墨也倒在了 BOSS 网相的身前。不过他在死时还朝苏白丢出了一个增益性的 Buff， 尽了他最大的努力。尽管苏白的攻击像是抓痒痒一样，但现在只剩下他一个人了。BOSS 网相冰冷凶残的目光自然是朝他投射而来。苏白顿时感觉一股凶芒锁定了自己，如芒在背，但他没有慌张。在射出一剑普攻后。果断的街上恢复了 C D 的技能，闪电连珠剑。一，五秒之后，十三只能量光剑飞驰破风，尽数命中在 BOSS 网相的身上，斩破概率提升至 42% 他奶奶的，还是没有触发。苏白暗骂，但恐怖的凶风而至 ，BOSS 网相瞬息近身而来。他恐怖的一爪子挥出，苏白没有躲闪，贴身一个排云剑顺发打出去。由于是贴身释放，导致八只汹涌凛厉的能量光剑尽数命中。斩破触发概率提升至 50% 砰！苏白胸口剧痛，他被一爪子重重扫飞，人离地而起，跌摔于四米之外。伤害负八百四十九，两千三百的生命值，立刻掉了一大管的血量。苏白忍痛起身，连血药都懒得去吃。他举弓，咻的一声，又是一只一级灵气剑飞出，斩破概率 51% b o s s 往向鬼笑一声，他中了奇门现甲术，速度下降了 26%。但身为筑基境的 BOSS， 哪怕一速下降了 26% 也依然恐怖。苏白才放出第二剑 ，BOSS 网相已经再度逼近，又抬手又是重重一爪挥出。苏白取出一个二级回春丹，咬入嘴中，强行承受攻击，同时又放出一剑，受到伤害，负850苏白再次被砸飞出去，生命力不足一千血量了。他再遭受一次 BOSS 网相的攻击，就会挂掉。你爷爷的，给老子快触发啊！苏白翻身而起，他继续举弓拉弦。一箭射出，斩破概率已经提升至 55% 了。凶风再度靠近 ，BOSS 网相或许是看苏白太顽强了，这次竟然使用了技能，给爷爷我触发。苏白怒吼一声，他手中的一级灵气剑从弓弦上破弦飞出，同时也不管结果如何，苏白果断开启土行术，整个人缩入地底而去。叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时以 99% 的个人伤害占比成功击杀 BOSS 网相。获得 50% 的经验奖励以及100点声望、一点气运值。叮咚，恭喜你成功升上14级，获得5点自由分配属性，终于是触发了。
，进入了地底下的苏白，暗暗松了一口气。这个 BOSS 网像是真难搞，逼得他底牌进出。原本一片安静的队伍里，在躺尸的风起云飞扬，他们是大气都不敢出，没有一个人开口说话，就是担心会影响到苏白的发挥。此刻突然在队伍里听到这样的提示后，兴奋的每一个人都叫了起来：“风起云飞扬，少年时，好小子，大叔，我要给你加钱，对，必须加钱，加一百万。”学武，鲜衣怒马少年时，你太棒了！你是怎么做到的？夏有木兮，秋落雨墨，真帅！你又创造了奇迹。冬至旭日，哈哈，我就说嘛，咱们星河城的第一玄宇肯定能扭转局面。屏幕丑，哼，确实有两把刷子。三世繁华，说实话，你是第一个让我在游戏感觉到欣赏的人。对于大家的激动，苏白只在队伍里发了一个笑脸表情包，同时附上。在城里等我，我马上回来。他们全都阵亡了，只能在八荒城内复活。要想跑尸过来，又得花上三个小时的时间。现在这个点已经凌晨三点左右了，让他们再过来自然不现实。苏白离开地底后，快速打扫战场，还将队友们爆出的装备捡起来，以会归还。BOSS 网项与四个与一鬼小 BOSS 一共爆了六件装备， 7 8枚硬币，还有两本技能书。捡完所有东西后，苏白准备尝试能不能采集。四个与一鬼采集不了。倒是 BOSS 网像让苏白采集出了两个东西，一块蒸腾着黑雾的晶体，一个无法识别的玉块，英明水晶，耐久。三三，持有者可每天入夜之后，可以通过英明水晶传送进入英明幕府内闯荡。鬼域，任务物品，鬼域应该是风起云飞扬需要的东西，而英明水晶着实让苏白眼神一亮，立刻将之收入包裹。打扫完之后，苏白看了一眼祭坛上，那已经裂口出一个通道。那是进入英明幕府第二层的入口，明晚自己一个人来单刷好了。打定主意后，苏白选择了回城，而风起云飞杨几人正在八荒城内等着自己。看到苏白出现后，一个个眼神发亮的迎来。大家死亡后爆出的装备，苏白一一归还。除了英明水晶之外，苏白将爆出来的所有东西都交易给了风起云飞杨。风起云风杨虽然掉了一级，但这会也笑得嘴巴都合不拢了。他激动地拍了拍苏白的肩膀，竖起大拇指赞道。讲究。接着，他在队伍里公开了六件装备与两本技能书：清风法杖，品质，超凡法功， 9 9九杠一百三精神，体质，加20治疗效果，正 20% 附带，技能 C D 减少 15% 耐久，十万零一百使用条件，十级以上练气进星罗、妙音、狂魔项链，品质，超凡武功，加四五法功，加四五力、体、精。名加十五附带，百分之十的破甲，耐久，十万零一百使用条件，全职业通用，与鬼护肩反品，幽鬼腰带反品，英明护手反品，英明极靴反品，技能书，烈焰狂涛穿云剑，两件超凡装备，四件反品装备，还加上两本技能书，这让大家瞬间感觉到口干舌燥，尤其是清风法杖与狂魔项链。这两件装备的价值绝对是百万级别，而且是当前有价无市的这种。对于苏白眼都不眨，将这种极品装备全拿出来交给风起云飞扬，令得众人对他的人品刮目相看。学武，下有木兮，秋落与莫莲平、莫楚儿四女，在看向苏白的眼神时，都多了一分异彩。不仅仅是因为苏白变态的实力能单刷掉 BOSS 网项，更多是被他的个人魅力。至少如果换成是他们，若有能力单刷掉 BOSS 网项，在队伍里居功至伟后。不一定能做到像苏白这么痛快的拿出一切，因为苏白的这一个举动也令三世繁华更是打心里欣赏起来了。他暗暗决定，务必要将苏白揽入手下，成为他游戏中的左膀右臂。三世繁华进入诸天万界的目的与风起云飞扬一样，都是带着使命而来的。少年时在我们队伍里的贡献有多大，大家都有目共睹。所以我提议让他优先挑选两样物品，大家有没有意见？风起云飞扬朝大家看了一眼后，开口说道：“学武微笑点头。”夏有木兮三人也表示认可，就连三世繁华与平墨楚儿也认同这个提议。少年时，你居功至伟，想要什么自己选，我们绝没二话说。风起云飞扬一脸真诚地看向苏白，既然这样，那我可就不客气了。苏白咧嘴一笑后，他选择了狂魔项链与技能书穿云剑，这两样都是他能用得着的。苏白立刻换掉了他的古之项链，整个人属性大涨，实际生命达到了 2,270 攻击力高达588。物防也达到268若非没有破军与天龙的减伤技能，他这个脆皮玄宇比坦克职业还要肉了。苏白又着手学习了穿云剑技能。
，一级穿云剑，限时级以上练其进玄宇职业学习。消耗 100.0 力值，蓄力一秒的时间，发出一道攻击距离长达80米的超强穿透能量剑。凡被命中的目标都将被造成击飞效果。该技能的威力强弱取决于施法者的基础攻击力与力量值高低。C D 10秒钟，爽啊！这穿云剑10秒一次，射程达80米，还带控制击退效果，就是耗灵有些高。如此一来，自己就又多了一个强力的群伤技能。若非八荒城内是安全区，苏白现在就想试一试穿云剑的威力如何。等一等，秋落雨墨，把清风法杖让给我，我补偿你200万。忽然，一个带着气急败坏的声音响起。另一件超凡装备清风法杖，唯有星罗与妙音职业能装备。这件装备的归属权，自然是由平墨蠢儿与秋落与墨二人日拎一点大小取定归属。结果，平墨蠢儿天生脸黑，又一次日拎一点输给了秋落与墨。若是换了别的装备，输了就输了，谁愿自己手气不佳？可这把清风法杖，绝对是当前唯一的一把超凡武器，能打造出一个超级玄鹰，甚至是星罗，意义非凡。日历一点输掉的屏幕蠢儿十分不甘心，他愿意出二百万买走。不好意思，二百万虽然多，但这把清风法杖我不打算卖出。秋落雨墨拒绝，说着就准备上前，从风起云飞扬手中接过清风法杖。真是废物，日历一点两次都不如别人。三世繁华低骂了屏幕蠢儿一声，然后邪笑的看向秋落雨墨：“大胸美女，有没有兴趣来我手下做事？”秋落雨墨含着媚脸：“没兴趣。”说着伸手去接清风法杖。没兴趣的话，这把法杖就与你无缘喽。三世繁华戏谑一笑：“你什么意思？”下有木西与冬至旭日眼神不善的瞪向三世繁华。三世繁华呵呵作笑，当即打出去一个语音申请，通后说道：“星儿呀，是我北城华，你不是还欠我一个人情吗？今天你可以把人情还给我了。”听到一句“星儿”后，下有木西三人的脸色微微一变。当三世繁华结束语音后，秋落雨墨收到了一个语音申请，他接通后说了几句。原本一张灿烂如花的脸蛋，顿时难看了起来。结束之后，他狠狠瞪了一眼三世繁华，哼，清风法杖归你了。看到这一幕，让苏白十分诧异。这个三世繁华果然能量巨大，打出一个语音后，竟然能让水木年华的秋落雨墨乖乖的让出清风法杖。同时，苏白也十分好奇，刚才三世繁华是给谁打的语音？三世繁华招秋落雨墨眼神一挑，目光重点留恋于他胸前一对雪白的风景，怪声道。大胸美女，你要实在喜欢这把清风法杖，就离开水木年华，来帮我做事。跟了我，这把清风法杖依然属于你，并且以后你需要什么，尽管和我开口，如何？落秋雨墨冷着俏脸，不必，我永远不会离开水木年华。看到三世繁华这么看重秋落雨墨，一旁的屏幕虫儿脸色很不好看。这样呀，那就没办法喽。三世繁华笑着将清风法杖丢给了屏幕虫儿。由于这是秋落雨墨自己的决定。身为队长的风起云飞扬对此也没说什么。分完东西后，风起云飞扬朝众人道：“大家在这等我一会，我去交下探索藏宝洞的成就任务，一会得到的奖励，按照事先的约定与你们分享。”苏白给他的那个鬼玉，正是交任务的用品。没过一会，风起云飞扬一脸遗憾的回来了，他朝大家道：“太可惜了，我们只闯过了第一层，去交任务只得到了最低的奖励，我拿到了一百个金币的奖励。”说着，风起云飞扬按照事先的约定。支付了苏白两成，就是二十个金币，然后又分别交易给夏有木西与三世繁华他们该得的金币。在当前游戏阶段，游戏币奇缺，对于真正不差钱的大佬而言，最缺的还是金币。收获了二十枚金币，苏白对此十分满意，同时对英明幕府更加期待了。明晚他一个人下二层去单刷，应该会有不少惊喜。时间已经是凌晨四点，分完东西后，大家就准备先下线休息了。这时，三世繁华走进苏白身边。以只有二人能听清的声音道：“记住我们的三天之约，你可不要让我失望哦。”接着，他又朝屏幕虫儿喊道：“下线后，把自己洗干净了，来我房间。”说完，又朝下有木西与秋落雨墨做出一个侵略性的挑逗动作。不等冬至旭日发飙，三世繁华已经下线了。王八蛋，什么东西？有机会劳资一定要你看好！冬至旭日骂道：“鲜衣怒马少年时，希望有机会还能与你一起组队。”夏有木西与秋落雨墨压下了因三世繁华带来的不快后，嫣然露笑，冲苏白说道：“苏白，平淡的回应一下。”微微点头。叮咚，你收到好友风起云飞扬的一百万转账。苏白突然收到提示，然后诧异的看向一脸笑容的风起云飞扬：“别这么看我，今天没有你的帮忙，我这任务铁定泡汤。这一百万是我额外感谢你的帮助。”一片好闻的香气袭来，是雪舞俏生生的走近，他笑容满面，道
，我表舅可是一个超级土豪，一秒钟几十万上下的这种，他的钱你不收白不白收哦。风起云飞扬，顿时嘴角一抽，臭丫头，你说什么呢？感情表舅在你心目中就是一个冤大头吗？学武很认真的看向他，难道不是吗？当场把风起云飞扬气的要撸起袖子，教训一下这个外甥女了。有机会一起升级，我下喽。八十八，学武气完风起云飞扬后，转头冲苏白可爱一笑。然后原地下线了，大叔收你一百万，你不会又有什么事让我做吧？这里只有风起云飞扬一人后，苏白开玩笑的问道：“我像这种人吗？真的纯粹是额外感谢。”说着，风起云飞扬正色起来：“对了，繁华那小子是不是私下与你说了什么？他的性子我知道，张狂、自负、不可一世，外表看似纨绔，实则那全是他故意给别人看的假象。真正的他，那有城府，即有手段。”风起云飞扬伸手拍向苏白的肩膀。我看得出来，在今天之后，你已经不想与我们走得太近了。如果你只想保持现状，普普通通的生活，我给你一个忠告：以后不要在游戏里对任何一人摘下你脸上的幻化面具。你的优秀，注定了你以后很难平凡与低调。诸天万界的保护机制，在所有宇宙文明之中，没有人可以破解。只要你不摘下幻化面具，就没有人能在现实中找到你。因为我的缘故，才让你与繁华那小子接触上的。所以你放心，不管他私下对你说了什么。你只管按自己的意愿去做事即可，我不会让繁华那死小子因此缠着你。好了，大叔年纪大了，没有你们年轻人这么有活力，需要下线休息了。对了，以后有什么好东西，如果可以的话，记得先考虑一下卖给大叔哦。风起云飞，杨朝苏白眨了眨眼皮后，他挥了挥手，也原地下线了。看着下线的风起云飞，杨大叔，苏白嘴角轻轻一笑，他看得出来，风起云飞，杨也很想自己帮他做事，甚至是成为他游戏里最大的干将。但大叔有他的骄傲与为人准则，不会强迫他人。苏白不去想这些，以后会怎样他不知道。现在嘛，他只想开心自由的玩游戏，赚更多的钱，刷更多的极品装备，可用余额。1710200， 下线后，看到银行卡内171万的巨款，这让苏白蓦然有种恍惚的感觉。诸天万界这款游戏带给了他太多太多，玩了几天而已，却几乎是改变了他的命运。他可以不用再挤在简陋环境差的廉租房。初步实现了财务小自由，这一切对于以前的他是完全无法想象的。放下手机后，冲了一个舒服的热水澡，又吃了一个火腿肠加泡面。心满意足的苏白来到阳台上，喝着啤酒，吹着风，望着外面清晨四点多的繁华夜景，他的嘴角欣然一笑。喝完啤酒后，苏白来到温暖舒适的房间内，抱着手机在床上睡了过去。下午三点钟左右，苏白是被手机铃声吵醒的，一看来电提示，顿时有种让人膈应的感觉。因为是可怕的前女房东打来的，苏白当场挂掉，不想理会。结果才挂掉，对方又打了过来。在挂掉后，还是一样打来。苏白烦不胜烦，只能接听。有完没完？又没欠你的房租了，你还打电话来骚扰我干嘛？呸！我骚扰你，真当你是什么萝卜新鲜大白菜啊？老娘我有的是钱，随便花点钱能找一堆拥有八块腹肌的小鲜肉陪着，言归正传。你小子可以啊，一声不响退房就算了。还把出租屋拆家了一样，翻个稀巴烂。老娘我自问对你还是不错的，你不想租我的房子了可以，但也不用故意弄成这样来整我吧。我不跟你废话，房子弄成这样需要整理卫生清洁费，还有家具损坏，你至少要赔我四千块。马上给钱，少一分钱我都报官抓你。苏白一愣，出租屋里没什么有用的东西，他才懒得回去翻，也压根没回去过。但听女房东的口气也不像是假话，我没有回去过，你可别冤枉我。苏白坦然说道：“冤枉你，行，你给老娘等着。”女房东气急败坏挂掉电话。没过一会，她拍了几张照片发过来。苏白之前住的这个房间里，简直被人翻了一个底朝天，连家具都掀开了，好像被人洗劫过一样。怎么样，你还有什么可狡辩的？总不成老娘缺心眼，故意将出租屋弄成这样来讹你吧？肥婆女房东气冲冲的发来语音。苏白心里顿时一个咯噔，脑海中闪过一个不安的猜测：有人在找自己。苏白让自己的声音平静下来，不是我弄的，但你说的四千块钱我可以给你。事实上，撇开女房东垂涎自己的帅气外，说起来他对自己确实不错。以前经常交不上房租，也没敢苏白走，否则苏白早就要睡天桥底下了。所以给他四千块钱，就当是一种报答了。说完，苏白利索的赚了四千块钱过去。哟，你小子最近发达了吗？以前交个房租都经常拖拖欠欠的，现在四千块钱随手就来。行，这事就这么算了。收到钱的女房东笑着发来语音，叮咛咛。这时门外响起了急促的门铃声。
，自己是孤儿，又没有什么朋友，昨天才住进这里，谁会找自己？但想起出租屋被人翻找了一遍，苏白莫名一阵警觉。他拿起手机，正要去看谁在按门铃时，砰的一声，屋内响起了安全警报声，大门被人暴力而开。四个眼神冰冷，一看就不是善类的大汉，径直闯入了进来。一看这事，苏白脸色大变，他连忙从卧室内抄起一条凳子之余。又急忙给肥婆女房东发去一个求助语音，帮我报官，有坏人上门绑我，我在语音都没有说完，根本没发出去。卧室的门也被踹开，对方来者不善。苏白为了自保，拿起凳子砸向最先走进来的这个大汉，砰的一声，凳子在空中被大汉一拳打碎。对方冷冷看了一眼苏白后，左手一伸，像抓小鸡一样拉住他的衣领提起：“你就是苏白。”对方的声音十分冷漠：“你们是谁？找我干什么？”砰。冷漠的大眼壮汉重重一拳打在在苏白胸口上，痛得他脸色发白。你是不是苏白？你妈的！苏白内心怒骂，但也明白了这些人不好惹，好汉不吃眼前亏，他只能先点了点头，同时深深的看了一眼这个大眼壮汉的脸。苏白性格从来是有仇必报，我家少爷找你。听到苏白承认后，大眼壮汉将苏白放下，如铁钳一样的抓着他的双手，将他往外面带。另有三名眼神冰冷的大汉在后面跟随。才刚出门口，你们是什么人？要对我们的业主做什么？快放开他！六名巡逻保安出现，全拿着电棍拦了上来。苏白心中一喜，这小区的保安还算来得及时。可他这个念头才刚起，砰砰砰砰！六名看似孔武有力的保安，全部被一个大汉暴力放倒在地，个个口吐白沫。来带走苏白的人，非同一般，全是狠人。看到这，苏白彻底慌了，不知道带走自己的这些人，他们口中的少爷是谁。难道是三世繁华北城华？不应该，他不可能知道自己现实中的身份。这四名大汉全是狠角色，轻而易举将苏白强行带离了小区，然后进入了一个悬浮飞车中。半个小时后，他们将苏白带到了一个十分阔气又雅致的园林山庄之内。进去之后，砰的一声，苏白被大眼壮汉扔在了一个大厅之中，全身都被刮出了不少血迹。大厅内，一个旋转的水晶餐桌面前，端坐着一个英俊的白衣青年。另有三名漂亮貌美的女佣正在服侍着他，享用下午茶。白衣青年翘着左腿，他脚上的皮鞋黑得发亮，神情上带着一种与生俱来的孤傲。你拿了我姐的登录连接时，白衣青年甚至不正眼看苏白，淡漠的问道。听到这话，苏白顿时醒悟了，是穆婉星。白衣青年是穆婉星的弟弟。苏白没有猜错，这青年正是穆婉星的亲弟弟穆文阔。是的，但那是你姐给我的报酬。我帮我他找回了大黄狗穆文阔，依然没有瞧苏白一眼，很斯文的在吃精致的糕点。告诉我，那个链接时是什么级别？别撒谎，不然你连后悔的机会都没有。苏白心里一跳，但仅犹豫了一秒，就立刻道：“地阶。”听到是地阶，穆文阔立刻放下了手中的奶茶，第一次朝苏白正眼看来。你通过地阶连接时，在游戏中得到了什么？选择了什么职业？现在什么级别？现在被人拿捏在手中。苏白虽然心里又气又恨。但也只能隐忍在心中，但他内心发誓一定要报仇。我抽奖得到了一件凡品武器，我是灵剑职业，已经十级了，转职了水系灵剑，加入了星河城。ID： 冰火公子，目前在星河城内排名 8,081 苏白有查看过星河城大概的排名，恰巧记得这么一号人。之所以对冰火公子印象这么深，是因为这家伙很想认识自己。在游戏里给苏白加了上百次的好友申请，穆文阔立刻拿出一个手机，进入红军网络。来到诸天万界大厦新服区星河城查阅，十秒钟过后，确实查到了星河城有冰火公子这个 ID。拿了地阶连接时，开局又有凡品武器在手，却只混上一个古城八千多的排名，你可够废物的！五大古城都会分虽展示前一万等级排名。从今天起，你是水木年华的人，以后为我做事，明白了吗？穆文阔从女佣手中接过纸巾，擦了擦嘴，起身后背对向苏白，如同能主宰他命运的君主一样。现在上线。来星河城炼药区找我，晚上我要去攻略新风地图中的一个 BOSS， 你也来出一份力。听到这话，苏白顿时心里一咯噔，他在游戏里根本就不是冰火公子。对方还没有完全相信自己说的话，这是要在游戏验证真假。要是让穆文阔知道自己的真实 ID， 以后肯定会囚禁自己，成为他手下的狗。这一刻，苏白暗暗痛恨自己太软弱，连保护自己的实力都没有。怎么，听不懂？穆文阔微微撇头，他蔑视的望向苏白。他这样的眼神，更是深深的刺痛了苏白的内心。这是莫大的侮辱与人格上的蔑视，对方压根瞧不起自己。苏白发誓，从这一刻起，自己不论是现实还是游戏
都要变得强大，强大到没有任何人敢用这样蔑视的眼神轻视自己。对于穆文阔的羞辱，他一定要十倍、百倍的奉还。好，我现在上线。苏白想好了，他进入游戏后，第一时间找风起云飞扬，实在不行就找三世繁华。在自己足够强大时，他需要一个有能量的庇护。他要让穆文阔付出代价。就在苏白准备上线时。咯噔咯噔，一串轻灵的高跟鞋声音响起。随后，一名气质高冷、盘着秀发、白色裙装的高贵女人，她黛眉含怒的走了进来，正是与苏白有过一面之缘的穆婉心。文阔，你又在胡闹什么？光天化日，让你的手下伤人，还强行带走了找到大黄的人。穆婉心看到苏白脸上有一个醒目的五指印后，更是神色一冷。姐，这下贱的底层人士占用了你的地阶链接石，那个链接石来之不易，价值有多大？你又不是不知道，我把他带来，不过是让他为我们水木年华效力，哪里算是胡闹？穆婉心温怒道：“够了，他让我找到了大黄，那是母亲留给我们姐弟俩唯一的念想，我欠他人情。登录链接时是我同意给他的，放他走以后不准再为难他。”穆婉心一身香奈儿的香水味道，他走进苏白，歉意道：“对不起，是我弟弟胡闹，让你受委屈了。”苏白虽然内心怒火冲天，但脸上却平静如水，他淡淡摇头，没什么。这是一百万，算是我替我弟弟的无礼，给你道歉。穆婉心写出一张百万支票，放到苏白手中。管家，替我送他走。穆婉心话音一落，一个穿着干净整洁的白发老妇人走出来，她为苏白带路。苏白正准备要跟着走时，穆文阔却冰冷作笑：“我没同意，你真的敢离开？怎么，是不是姐姐的话不管用了？”穆婉心俏颜一怒：“行行行，谁让你是我姐，我让他走总行了吧？反正就是一个垃圾水系零件。”我水木年华多他一个不多，少他一个也不少。行了，你可以滚了。穆文阔一句“你可以滚了”，深深刺痛着苏白内心，但他只能装着毫无异样。管家白发老妇诧异的打量了一眼苏白，然后带着他离开了。半个小时后，机场内，离开这个城市吧。我家小少爷很任性，你继续待在这座城市很难安生。穆婉心的管家将苏白送到了机场后，说道：“苏白全程平静如水，他没有说一句话。”接过机票就准备登机，转身之时，管家白发老妇却意味深长道：“年轻人，这个世界很美好，也很不公平，把你心里不应该有的怨与怒通通咽下去，否则下次可没有小姐来救你。你这样的人物，与我家小少爷眼中而言，不过就是蚂蚁一样。我知道这会伤了你的自尊心，但人一定要有自知之明。”说完，白发老妇管家转身就走了，但苏白左手五指却狠狠地捏入血肉之中。将那张百万支票染得一片鲜红。这时，手机响了，来了一条陌生号码的短信：“将不属于你的一百万交出来，另外上线来见我，以后给我当狗。”不是谁都有资格给我穆文阔当狗，懂？看到这条短信后，苏白深深的吸了一口气，百万支票都被握成了一团烂纸，要我当狗？哈哈哈，木架，好了不起的木架，好了不起的穆文阔，今日之事，我苏白记下了。苏白甩手将白发老妇替他买的机票丢掉。转身又去买了去往另一个城市的机票。下午五点时，从 QZ 机场出来，苏白以最快的速度入住了一家无需用身份证的黑宾馆。穆文阔，现实中我暂时是你眼中的蚂蚁，但游戏中我能变成你仰视的盖世大魔王。你要去刷 BOSS， 老子现在就来帮一帮你。苏白眼含无尽怨恨，即刻进入诸天万界。游戏中，星河城内，开服三天了，之前城内稀疏的玩家身影，现在已经变得开始拥挤。入目之处。皆是人流。忽然，有一个阔气的声音在收费聊天频道内响起，展示于星河城所有玩家的面前。水木年华成聘英杰，要求等级不低于十，拥有不少于四件装备，一旦录取，待遇从优。另外，水木年华今晚要攻略星风地图，为避免造成不必要的麻烦，还请广大玩家给个面子，今晚不要在星风地图内逗留。看似客气，实则也带着霸道之意，开口就要霸占星风地图，不让别的玩家出现。水木年华，知名网游工会之一，在进入诸天万界之后，已经将势力驻扎直选为了星河城。虽然水木年华还没有打出剑帮令，但老牌班底就号称有五万多人，其中更有五千名骨干是水木年华的核心，算是签约玩家。现在，水木年华完全有能力在短时间内凑齐一个上千人的团队，可谓实力雄厚。再过个一两天，凑齐上万人的大团都是轻而易举的事情。正是因为有着这样的底蕴，穆家文少十分自负。他现实中的身份正是穆文阔，水木年华的运转资金全是靠的他穆家，所以整个工会一大半的管理层都得听他的指挥。穆文阔是一个神荒职业，等级11级，身上已经有了九件装备
，手中的武器泛出不俗的反品光泽。他本就生的英俊，战于星河城内，有种鹤立鸡群之感，十分惹眼。周围上百多人整齐排列，八人一队，每个队伍的职业都没有重复。这是穆家文少组织的，一会要带上他们去刷新风地图的 BOSS。呵，竟然敢不出现不知死活的东西！传令下去，以后游戏中遇到冰火公子，杀无赦。穆家文少一脸冷漠的吩咐道：“顿时，无辜的冰火公子就莫名其妙的上了水木年华的追杀名单。阿大，二十个队伍准备好了吗？”穆家文少向身旁一名大眼壮汉问道：“若是苏白在这，一眼就能认出来。白天抽了他一嘴巴的人，正是这个大眼壮汉。大眼壮汉是个天龙职业。第十六队还差一个灵剑法系输出。”穆家文少冷眉一撇，差的一个位置本来是让冰火公子，他以为的苏白来顶上的。听到这话后，他眼神内的寒意更深，叫夏有木西再派个灵剑来给我们。大眼壮汉却摇头，联系不上。他们在不久前进入了一个副本，暂时无法联络。听到这话，穆家文少嘴角一凛，哼，花瓶一个，我姐还给他副会长之位，权力比我还大，真不知道我姐是怎么想的。花点钱招个法系灵剑来，今晚的攻略一定不容有失。新风地图内疑似有助激进 BOSS， 务必要将他拿下，也好让我姐姐知道。我已经能独挡一面了。穆文阔极有野心。半晌后，穆文阔带着160人，足足20个队伍组成的大团，在无数人的瞩目下，浩荡的往星河城门外而去。在当前阶段，能随便带着上百人的团队外出练级的，可没有几人。他们的所过之处，引来万千的目光。无数玩家情不自禁退向两边，让出一条大道，使得穆文阔一行人如同高高在上的君主出行一样。穆文阔意气风发，他十分享受四周人对他充满敬畏的目光。出了星河城后，穆文阔指点江山的开口道：“阿大，让他们腿脚麻利点，争取以最快速度到达星峰。为了今晚攻略星峰地图，穆文阔花了上百万收购游戏币，买了大量的回春、回灵丹药。”阿大点头，他正要传达之时，咻咻，有两只如水光一样的领力寒剑风驰电掣而来，穿越过人群，命中在一脸傲气穆文阔脸上。一支剑插入他左眼，一支剑命中他额头，伤害。负四百九十九，暴击；负九百八十七。穆文阔的脸上依然保持着上一秒那意气风发的表情，可血量条却直接清空，身体僵硬，他直勾勾的倒在百人团中。突然发生的变故，令得他们所有人都先是一愣。当反应过来时，穆文阔已经如死狗一样的倒在了地上，变成了尸体，还爆出了一双靴子。原本十一级的穆文阔顿时掉到了十级。左侧草丛内，二十三米之外，一个戴着幻化面具的玄宇玩家。他瞳孔泛出冷光，抬手又是一招穿云剑，蓄力一秒后发出，嗡，空气中出现刺耳无比，如同炸雷的风暴之声。一只破开一切、威力穿金裂石、有开山之力的能量巨剑从苏白手中的弓弦上飞出，轰！能量巨剑从百人团内一穿而过，如同飓风炸开。第一个被命中的阿大，他的脑袋当场炸开，成为无头尸体，朝后抛飞而起。其身后还有十几人。因为站得太过集中，也被穿云能量剑射透，纷纷飞被击飞，血肉抛弃。一剑的威力就射杀了足足十八个人，并且穿云剑的威力太凶太猛，暴力无比，让人死后都血肉翻飞，无比触目。苏白的头顶上立刻鲜红赤目，严重红明了。放完穿云剑后，苏白转身没入草丛，他没有再出手。操！有人杀掉了文少，他妈的，竟然敢人敢骑到我们水木年华的头上撒野，追，弄死他！反应过来的其他人顿时一个个怒不可止，提着武器就往苏白消失的地方追出。新合成收费的全体聊天频道上，立刻响起了穆文阔暴跳如雷的吼音：“鲜衣怒马少年时，你什么意思？我们无怨无仇，你却出手偷袭我，是要与水木年华为敌吗？”这个声音一起，顿时引来了新合成内万千吃瓜者的震动与好奇。本城天榜十绝之一，鲜衣怒马少年时，竟然出手干掉穆家文少。穆家文少可是水木年华的高级管理。一般的人哪里敢惹他？这其中必有惊天大瓜呀！苏白也花上二十个银币，在收费全体频道内回了一句：“水木年华算个屁！”新风地图从劳资加入新合成的第一天起，就一直在那里升级。你吼一个全体聊天，就要别人让出新风地图，霸道圈地，我同意了吗？苏白故意混淆视听，迷惑穆文阔。而新合成复活点内，穆文阔一张俊脸都快气歪了。先一怒少年时，当众吼出这样的话。完全是在打他的脸，更不把水木年华放在眼中。他压根不知道鲜衣怒马少年时一直在新风地图升级，要是知道，先前就不会吼出那样的声明。但事已至此，
，认怂岂不堕了水木年华的威名？所以他只能强硬到底。鲜衣怒马少年时，你听着，兴风地图，我水木年华今晚要定了。我现在就带人继续前往兴风地图，看你能怎么样。很快，穆文阔再次来到城门口，然后从手下的手中拿回了他刚才被爆出的靴子，没追上他。穆文阔朝上百人问道，结果大家一致摇头，一群废物。穆文阔怒骂，苏白的速度健步如飞。他先前两记普攻接了一个技能穿云箭后，毫不停留，转身就走，令得穆文阔手下的人根本没办法追上。此刻，城门口也聚集来了大量的人影，全是来看热闹的吃瓜群众们。面对不少人在远处指指点点，令得穆文阔的脸色更加难看，甚至有人在小声嘀咕：“看，鲜衣怒马少年时就是牛叉，杀的那穆家文少都不敢出城呢。”这样的声音听得穆文阔咬牙切齿，但他不蠢，从先前两剑被秒后。就已经知道了苏白的攻击力有多么离谱。阿大，让团里所有绝影迎着我们四周二十米开外隐身探路，一旦发现鲜衣怒少年时，先下手为强。诸天万界之内，练气境界的远程职业的攻击距离正常是1 5至十七米之间。鲜衣怒马少年时，攻击力虽然恐怖，但只要卡住20米的安全距离，提前发现的话，对方就办法偷袭了。并且，玄宇职业攻击力再强，也是一个脆皮。先前是因为不知情才被偷袭，有准备之后。穆文阔就不信区区一个玄宇值还能吃光他们上百人，敢犯我水木年华者，虽远必诛。从今天起，将鲜衣怒马少年时列入追杀名单。穆文阔声音洪亮，充满气势的说道。这一次，穆文阔站位于上百人团的核心中间，身边还安排了五个破军，五个天龙紧随，形成人肉保护墙。对于刚才被苏白两记普攻秒杀，他还是心有余悸的。穆文阔的上百人团离开城门一百米远后，依然风平浪静，十六个绝影。无死角的以他们为起点，于四周二十至三十米内搜寻，确保万无一失。这也让穆文阔的嘴角无形中放松了起来。他再次喊话于收费全体聊天频道：“先一怒少年时，你不是牛逼吗？人呢？龟缩到哪去了？我现在就要带人去新风地图，我看你还敢不敢出来装模作样。”结果，穆文阔挑衅打脸的声音才刚刚结束。他们上百人队伍之中，凭空多出了一个红点，是一个头顶红到发亮的人影，对方如同收割人命的死神一样。诡异出现，爸爸来了！苏白以土行术的能力直接出现在了穆文阔的队伍之中。他抬手一个排云箭放出，争，摄人心魄的弓弦破鸣之音，伴随着八支铿锵如雷霆的能量箭矢，于穆文阔的团队之中爆发而开。立时，人群中一片哀嚎惨叫，当场跳出无数个让人胆颤心惊的1400家的恐怖群伤，就连被五名破军与五名天龙坦克贴身保护的穆文阔也没有能幸免。苏白神出鬼没的突然出现。一记群攻技能后，当场秒杀了四十多人，四十多人全变成尸体，脸色保持着惶恐，保出装备，重重的倒在了地上。我日！穆文阔一脸猪肝色的倒在冰冷的地面上，再掉一级，他已经只有九级了，这次更是爆出了两件装备。他怎么都想不到，苏白一个大红明的玄宇职业，竟然会神不知鬼不觉的出现在他们的团队之中，来一个无亚于炸药的群攻爆发技。苏白的一个排云剑收走四十多人后，他又秒接一个恢复了 CD 的穿云剑。当穆文阔的人反应过来时，近距离的穿云箭一秒蓄力完毕，如同炸药一样发出。嗡！穿云箭的能量箭体如同怒龙出海一样，形成狂风爆响，炸裂而出。仅这一剑，再杀26人，中招者全部被击飞而起，落地之后就变成了尸体。两个技能就收走了对方接近70多人，而苏白的头顶已经红到发紫了。操！鲜衣怒马少年时，你他妈的太嚣张了！反应过来的其他人还有87人的数量。他们虽然惊恐苏白的恐怖爆发，但他一个脆皮玄宇贴身出现在阵营之内，现在是干掉他的最好机会。神荒、破军、天龙三个职业的玩家们呼啸而上，开启冲锋类技能，手中的刀枪剑棒一股脑的招呼向苏白。灵剑、玄宇、妙音连星罗在内，齐而锁定苏白发动攻击。之前防守在外围的绝影们，这一会也如狼群一样，快速的合围过来。苏白这是第二次干掉了他们老大木文阔，这次还让他走掉的话。穆文阔会活吞了他们，可是当他们怒火冲天的围杀上来之时，苏白嘴角上却是嘲讽一笑，然后在他们不敢置信的眼神下，遁入了地底，消失而去。所有的攻击技能全部 miss， 什么鬼？遁地？玄宇职业有遁地技能吗？我就是玄宇，怎么没有这种技能？穆文阔的人惊惶大叫，全部傻眼，他们紧盯着苏白消失的位置，一时不知如何是好。苏白的土行术技能 CD 是十分钟一次。但持续效果却是30分钟。他刚刚敢出现在敌人阵营中心
贴身两个群攻杀人，就是卡好了土行术的 CD 有准备而来。就在木文阔的人大眼瞪小眼之时，搜一支寒光冷剑破风而来，当场秒杀了一名灵剑玩家。遁地消失的苏白诡异的出现在了23米开外，他眼神幽冷如冰，抬手秒杀一名灵剑后，苏白再次拉弓，又是一剑普攻，再度斩一名灵剑敌人。法攻灵剑职业对苏白的威胁最大，先杀灵剑是最明智的。操！鲜衣怒马少年时在那里。妈的，他是怎么做到行踪漂浮不定的？上，干死他！发现了苏白的身影后，穆文阔的人惊怒大叫，个个眼睛发红，朝着他追杀而来。但苏白却嘴角冷笑，抬手拉弦，在杀一名敌方灵剑后，他果断往后移动。刚才敌人中的神荒、破军、天龙等冲锋类技能全部被骗光了，现在只能靠双腿来追他，并且近战职业的冲锋类技能是有距离限制的，一般在五至七米之间。以苏白现在的敏捷之高。只要控制好距离，没有任何一个近战能冲锋到他。苏白瞬间开始风筝起来，占着高移速的优势。他一边后撤，一边攻击。不过十秒的时间，已经又杀掉了敌方五名灵剑玩家。顿时，敌方已经没有一个灵剑职业了，只剩下一群短手近战与妙音、星罗，还有隐身追赶的绝影们。所有妙音给他上减速与负面状态，把他的速度打下来。大眼壮汉阿大怒声高喝道：“但妙音们却是有苦叫不出。”不是他们不想给苏白上减速，而是他们的敏捷太低，移速太慢，要给苏白上减速技能就得拉近15米内的距离才行。但显然，苏白根本不会给他们这个机会，就连敏捷职业绝影与玄宇的敌人都追不上苏白，更何况敌方其他职业。杀完敌方所有灵剑后，苏白这次专挑妙音来点杀。以他现在的攻击力与等级，哪怕是普攻的一剑，都是渐渐秒杀的那一种。点杀了一名妙音后，苏白的穿云剑技能好了，还有五秒钟。排云剑也将恢复 CD， 苏白立刻往后迅速跑出五米距离，然后停了下来。他举起寒铁弓，拉至满弦，小心，又是那个技能！大眼壮汉阿大惊恐大叫，他自己提前一扑，整个人趴入草丛之中。嗡，空气炸开的撕裂之音，雷霆一样的再度响起。穿云剑的能量剑体撕开一切，自追过来的敌人中心爆炸而过。这一次，敌人们不像之前那么集中，并且有的人提前分散躲开。导致杀伤效果不如第一次那么理想，但巨大的力量与贯穿力度还是于一瞬间秒杀震飞了七名敌人。不过，在苏白释放完穿云剑的一瞬息，却有两道人影从空气中袭出，偷袭了他。是敌方两个隐身的绝影玩家，锋芒毕露的寒光抹向苏白的胸口，漂亮，秒了他王八蛋的！大眼壮汉阿大兴奋大叫，可结果却是令他傻了眼。两个绝影的伤害落在苏白的身上后，完完全全的刮痧，伤害。负二，你这简直违反常理啊！苏白是一个脆皮玄宇职业，遭受了脆皮克星绝影的攻击后，竟然不破防，并且攻击了苏白的两个绝影敌人，全部脸色一变，脚下剧痛，竟是中了奇门现甲术。苏白冰冷一笑，他斩功一拉，先后两道普攻贴身命中两名绝影的咽喉，二人死不瞑目的倒了下去，还爆出了一些回春丹药。杀掉了两人后，苏白依然没有拉开距离，他还是停留在原地，这也让敌方的近战职业们。眼神一亮，感觉机会来了，他们果断发动了冲锋技能，一时之间，至少有十几个神荒、破军、天龙朝苏白冲锋而来，但苏白的嘴角却是微微一弯，呜的一声，弓弦破响，恢复了 CD 的排云剑，如同天女散花一样爆射炸开，冲锋而来的所有敌人，包括隐身靠近的绝影们，全部被排云剑打中，立时跳出一系列恐怖的秒杀群伤，当场倒下了21个敌人的尸体。看到这一幕，趴在地上的大眼壮汉阿大，他脸色煞白无比，撤，全跑回城里去。大眼壮汉阿大已经认清了形势，以他们目前这点人，完全不够苏白一人杀的，再不逃走，全部都会被苏白一人逐一击破。为今之计，只能是回城休整，重新集合队伍，另外召唤更多水木年华的兄弟来支援才行。今晚，水木年华的脸让鲜衣怒马少年时给打了，不找回场子，以后还怎么在星河城内立足？其实。就算大眼壮汉阿大不喊撤退，看到苏白这么恐怖的防御与秒人的攻击后，众人都已经惊慌了。听到撤退的声音后，剩余活下来的人果断的扭头就跑。但事实上，追他们追不上苏白，现在想要逃也未必能逃得掉。苏白冷漠一笑，他脚下生风一般，迅如猎豹，瞬息拉近了与他们的距离，抬手拉弓一放，一名逃跑的大胸妙音惨叫倒下。接下来，完全就是苏白的个人屠杀秀了。他一个人追杀着几十人跑，当快跑到星河城门口时，
，莫文阔手下的人就只剩下一个大眼壮汉阿大与三名腿脚最快的玄宇了。160人的大团被苏白一人杀的只剩下四个人了。而星河城门口，掉到九级的莫文阔看到这一幕后，他恨到眼眶里全是血丝，奇耻大辱啊！而吃瓜群众看热闹的人都看傻了眼，现在才知道被评入为天榜十绝的妖孽是有多么狠，以一挑百，轻轻松松。同样是玩家，差距实在太大了。当离城门口还有四十米远时，三名玄宇已经先后倒下，成为了尸体，只剩下一头冷汗的大眼壮汉阿大一个人了。只要能成功跑到星河城门口下，就会受到 NPC 的保护。鲜衣怒马少年时，这个大红名到时还会引来高等级的 NPC 追杀。三十米，二十五米，眼看越来越近，感觉似乎能逃过一劫的大眼壮汉阿大，内心悚然一惊。一道凛厉鲜红的人影，如同大魔王一样，瞬息越过了他。出现在了他的面前，啪！大眼大汉阿大只看清一只大手呼啸抽来，他都没有来得及抵抗，就已经是脸颊剧痛，牙齿松脱，两眼冒金星。他整个人脱力，离地而飞，被一个耳光抽得倒摔而起，嘴中还有鲜血喷出。砰的一声，大眼壮汉阿大重重摔在地上，他仰面朝天，血量失去了十五分之一。还不待他起身，苏白眼含如魔，双脚分别踩住了大眼壮汉阿大的左右手腕，然后一屁股坐在了他的胸膛上。啪，啪，啪，啪！接下来是一连串掌嘴的声音，清晰入耳，不断的响起。苏白踩着壮眼大汉阿大的左右手，一屁股坐着他，左右开弓，一个又一个大嘴巴子狠狠抽下去，打得壮眼大汉阿大天旋地转，满眼金星，根本分不清东南西北。他感觉脸都不是自己的了一样。抽了十几个大耳光后，苏白掏出两个回春丹药，强行拍入被抽的肿成猪头的阿大嘴中。为他恢复了三百生命之后，又是啪啪数个大耳光，重重砸下去，打得鲜血飞溅，还伴随着一颗碎牙抛出。阿大已经被抽得脸型走样，肿得他亲妈都认不出了。而星河城下，无数玩家看傻了眼，似乎都没有想到，本城的第一玄宇鲜衣怒马少年时如此凶残，对方竟然压着一个人在地上抽脸，一巴掌接一巴掌，抽的那叫一个凶。我猜被抽的那倒霉蛋，铁定欠了鲜衣怒马少年时百八十万没有还。屁！就这仇恨度，被抽的那衰货，铁定绿过鲜衣怒马少年时。这得多大的仇呀，才能抽的这么狠，这么帅？那抽人的姿势，看得劳资都想上去抽两个耳光试试手感。一些不嫌事大的的吃瓜群众们，在旁边高声议论了起来，甚至早早的就有人在录视频，把这一切全录了起来。鲜衣怒马少年时，城门口内，穆文阔看到现实中的心腹保镖，在游戏里当着他的面被蹂躏暴抽的这么惨，气得脸色发青又发紫。正所谓打狗还要看主人，鲜衣怒马少年时，当着无数人的面这样暴抽阿大，实则就是在抽他的脸，梆梆响的那一种。上都出去弄死他，弄死鲜衣怒马少年时，谁能杀掉鲜衣怒马少年时一次，我给他五十万，绝不食言。重赏之下必有勇夫。莫文阔当众许诺，谁能杀鲜衣怒马少年时一次，给五十万奖励。顿时，听得无数吃瓜群众们眼红发亮。而穆文阔手下的人更是像打了鸡血一样，全部冲杀了出去。我是水木年华堂主穆家文少，我正式发布悬赏：从现在起，谁能杀鲜衣怒马少年时一次，只要有截图为证，都可以找我领取五十万奖金，绝不食言。被气疯的穆文阔也是发狠了，他直接上收费全体频道内喊话，这话一出，无亚于一记惊雷在星河城中炸开。五十万呀，这绝对不是一笔小数目，都可以付个房首付了。顿时。自星河城内冲出一窝蜂的玩家们，嗷嗷叫着冲了出来。看到这事，苏白起身，他重重一脚跺踩在还有最后一丝残血的阿大的命根子上。嗷、哦、呜！阿大那张被抽得没有人样的脸上，痛苦到青筋暴起，发出撕心裂肺的喊声，竟是被苏白这一脚活活爆蛋才死了。苏白勉强算是报了白天被对方抽一个耳光的仇，但还没有结束，这只是一个开始。穆文阔，不要让我在野外遇上你，看你一次，杀你一次。你最好一直龟缩在城内，别出来。我鲜衣怒马少年时，说到做到。苏白也上了收费频道，发了这一样一句话后，开启了土行术，入地而去。汹涌疯狂的玩家大军们立刻全失去了他的踪影。混蛋，混账啊！从来没有人敢这样羞辱我。鲜衣怒马少年时，你给我等着，不弄死你！我穆文阔是不为人。穆文阔气得哇哇大叫，内心更是一佛出世，二佛超天。一个小时后，掉到九级的穆文阔。他隐晦的带着一队人，从人流密集的星河城西门外悄悄的离开。在刚才的一个小时内，穆文阔分别让自己的人先后出城升级，连阿大也让他出城了。
，却没有引来鲜衣怒马少年时的继续追杀。这样看来，他应该是暂时消停，找地方升级去了。虽然说猜测是如此，鲜衣怒马少年时神出鬼没的本事，已经让穆文阔记之如魔。穆文阔不是想叫人报仇，甚至恨不能活扒了鲜衣怒马少年时。可对方的土行术神出鬼没，比绝影的隐身还难缠，根本找不到人，就算是人多也没有用。所以他只能先放弃大费人力物力去追杀。穆文阔都掉到了九级，今晚虽然不敢去新风地图了，但也要赶紧找地方去升级，把级别再练上来。出了城后，混迹于人群中的穆文阔时刻都紧绷着神经，就怕苏白会突然出现。咻！忽然，一个炸耳响起的剑吟声飞至。我日泥族！话都没有骂完的穆文阔，愤怒抓狂，又被一剑爆头而杀，不甘心的倒在了地上。苏白一直在等着他出来，再干掉一次。穆文阔自以为少带点人，悄悄出城就没事了。但苏白的为人既记恩也记仇，这还没完，今晚只是一个开始。苏白快速出手干掉穆文阔与他带出来的一队人后，捡光他们爆出来的物品，立刻以土行术离开。这次是真要离开了，他要去英明幕府升级刷红名，不可能一直守着穆文阔浪费大好时间。不过这一次又杀掉穆文阔后，说不定能吓得他今晚都不敢出城了。诸天万界内离开了凡人村后。当等级掉到低于八级时，就会被强制送回凡人村内重新改造。估计穆文阔不敢再冒险出来了。穆家私人庄园，霹雳哐啷，大厅内被气到下线的穆文阔正脸色狰狞的在砸着酒瓶器具，发泄着滔天怒火。地上全是破碎的玻璃碎片与流淌一地的酒水。女佣人们全吓得缩于角落里，不敢作声。他们不知道穆文阔为何发这么大火。穆文阔花了一百多万。原本准备今晚大展宏图，去新风地图大显身手，推倒 BOSS， 以此赢得姐姐重视。结果莫名其妙遭惹到新合成的第一玄与鲜衣怒马少年时，不仅准备好的计划泡汤了，还在游戏中被对方连杀三次，掉到了八级，更被暴走了三件装备。从来没有吃过亏的穆文阔，这样的遭遇还是头一回。他于游戏里再挂一次，就要被送回凡人村。穆文阔被鲜衣怒马少年时杀怕了，他只能带着滔天怒火下线。混蛋，混蛋！混蛋、啊！咔嚓！穆文阔一边砸东西，一边咬牙怒骂：“鲜衣怒马少年时，你给我等着，等着！再过几天，等我水木年华的人全部来到星河城后，我穆文阔要你上天无路，入地无门。”被气得不轻的穆文阔状若疯癫，他发泄了好一会，才停下了砸东西，然后眼神发红，径直走向一名缩在角落里、有着大长腿的金发碧眼的女佣人，噗嘶一声撕掉了他的外衣。少少爷金发碧眼的女佣有些慌张。但看到穆文阔野兽一样的眼神，又被吓得不敢反抗。几分钟过后，发泄完的穆文阔将衣衫凌乱的金发碧眼女佣推开，滚！女佣吓得发抖，捡起地上破烂的衣裳，哭着跑开了。少少爷，见穆文阔恢复了一些理智，他的心腹手下阿大才敢走到他的面前，为他送上一杯红酒。穆文阔接过红酒，喝上一口后，看向阿大：“阿大，我与鲜衣怒马少年时，在此前无怨无仇，根本就不认识。”他真的仅为了我要占据新风地图攻略一晚上，便特意来堵我，还与我结下不解之仇。这时的穆文阔，他阴冷的眼神不断的闪动，总感觉哪里不对。阿大双腿微微一颤，他脸颊有些发白。他虽然是武道中人，但之前在游戏里被苏白那一通蹂躏，还挨了一记断子绝孙脚，那 40% 的疼痛你真度，可不是开玩笑。所以，哪怕是下线后，阿大还隐约感觉命根子痛楚难当一样。正常来说是不会，少爷。那混蛋之前蹂躏我时，我从他面具下的眼中感受到了强烈的恨意。他很恨我，更恨您。说着，阿大眼神猛然的一动。少爷，有没有可能白天抓来的那个小子，他就是游戏中的鲜衣怒马少年时，或者说他是鲜衣怒马少年时的亲人或者朋友？鲜衣怒马少年时是来替他出头的。穆文阔听到这话，眼神一颤。阿大，快以最快手段将那个苏白重新抓回来。是，阿大点头，他立刻转身离开。在阿大离开后，穆文阔又拨出一个电话，帮我在游戏里核实一下冰火公子这个人。此时的穆文阔内心有个极为大胆的猜测：白天抓来的苏白，极有可能就是游戏中的鲜衣怒马少年时。如果真的是他，那就解释得通对方为什么敢和他过不去，宁肯得罪死水木年华公会，也要不顾一切连杀他三次。鲜衣怒马少年时，不管你是谁，你敢这样羞辱我，你一定会后悔。穆文阔的阴冷寒音传开于空气之中。而与此同时，游戏内，杀得穆文阔下线发泄的苏白，突然发现自己又多出了一个新的称号——杀人狂，特殊称号，启用后攻击力增加 10% 唯有杀法狠断
，斩人过百的狂人才配拥有的特殊称号。这可真是意外啊！杀人杀多了还会拥有特殊称号。苏白整个人现在红到发亮，他的罪恶值高达161点。系统更提示现在状态的他，若是进入星河城后，将会遭受到 NPC 的追杀。好在苏白早有准备，在动手杀穆文阔他们时，苏白已经将身上34枚金币全花完了。他已将包裹提升到了100个空间。还买足了二级回灵丹药与各种补给，现在苏白就是几天不回城里补给，问题都不大。不过得到杀人狂这个称号，倒是令苏白又启发了别的心思。杀人过百得到杀人狂称号，那要是杀人过千、破万、上十万，是不是会有更高级别的特殊称号？反正与水木年华交恶了，他们工会人多，到时可以利用他们的人来试一试。至于今天得罪狠了穆文阔，暂时出了一口气，苏白也不是没想过，对方可能会怀疑到他的现实身份。关于这一点，苏白早就想到了，所以白天离开时，他没要木婉心管家替他买的机票，而是转至来了较远 QZ， 并且上飞机时，苏白取了一大笔现钱后，连原来的手机号都丢了。经此一役，苏白也明白了，在现实中没有足够的能量之前，自己要隐忍，不能让别人轻易找到。苏白正准备取出英明水晶传送进入英明幕府时，他的好友栏中却跳出了一条视频申请，一看发来申请的人却是夏有木希。夏有木希是水木年华的副会长，突然这么着急找自己，肯定是因为之前的事情。没有什么好说。苏白挂掉了夏有木希的申请，同时将好友栏中设置为禁止通讯状态。这样一来，暂时就没有人可以打扰他了。做完这一切后，苏白取出英明水晶，传送进入了英明幕府，开始了今晚的升级打宝之旅。叮咚，你已进入英明幕府第二层。作为第一个进入这里的玩家，自动接受特殊隐藏任务——上古九幽之秘。请在12个小时内通关第二层，并进入第三层幕府，得到上古九幽之秘的线索。才刚走入英明幕府第二层，就意外接受了一个隐藏任务。好事呀！隐藏任务就代表着丰厚的收益。英明幕府的第二层下方，像是一个宽阔幽深的无尽地宫，两侧的宫壁上刻着妖魔鬼怪的图案，个个栩栩如生，并且每十米左右都有一团幽绿色的鬼火燃烧而起，充当着照明作用。四周死寂一片，苏白每走出一步，都有回音响起。在这样幽深的环境下，胆子不够大的人估计会瘆得慌。但苏白这人最大的优点就是胆大，他小心翼翼地前行了上百米后，暂时什么也没有碰到。忽然，前方鬼火照耀不到的黑暗之内，响起了一阵吧唧吧唧的咀嚼声，好像有未知的东西在进食。听到这个动静后，苏白先是警觉地往脚下丢出一个奇门引线假树，然后朝着黑暗之处射出一记破影金光剑，在光芒的照射下，顿时看到黑暗之中有一开凿出来的壁洞。里面石凳上横放着一具黑色生毛的朽木棺材，而棺材底下有着八个皮肤腐烂、满身都是蛆虫爬动、通体青黑之色的类人形怪物，正围在那儿争抢着一条大蜈蚣。这尼玛太他妈的重口味了吧！看到这样的画面，苏白内心忍不住吐槽：青面鬼，恐怖鬼物，境界，筑基等级，二十生命，一万两千攻击，四百八十八杠五百八十九物防，三百五十法防，二百八十技能。恶魔喷吐来自英明幕府第二层的青面鬼，已经在此游荡了不知多少岁月。他们会将一切有血有肉的生灵视为攻击的对象。我擦！第二层普通的怪物都是筑基境的存在，属性比炼器境普通的小 boss 都要强。由于苏白先手释放了破影金光剑，已经惊动了在争抢蜈蚣白痴的八只青面鬼。哑巫，八只青面鬼同时转身，他们没有眼球，只有蛆虫在眼眶里钻的他们格外悚人。鬼笑一声后，即刻就要扑来。事已至此，先下手为强。苏白展开寒铁弓，取出一支一级灵气剑，全力一拉后，弓弦之上已经凝聚出极致的强风之力。穿云剑，空气爆炸一样，弓弦上的穿云剑能量如同狂龙一样咆哮，形成飓风射出。嗡的一声，八只青面鬼才刚起身，就被穿云剑强大的力量一起贯穿，纷纷朝后飞起，撞向了墙壁上，然后重重的滚落下来。受此重击，八只青面鬼落地后直接爆炸。满地的蛆虫与碎肉似溅而飞，场面十分恐怖。叮咚，恭喜你成功击杀八只青面鬼，获得经验值加2400银币，加八，罕见的人品大爆发呀！一个技能就触发了斩破，瞬间秒杀了八只青面鬼，更得到了大量经验。最让苏白惊喜的是，每杀一只青面鬼都有一个银币的奖励。这样说来，这里是刷钱的天堂啊！地面上似乎出了一本技能书，却被青面鬼的腐烂碎肉与大量蛆虫压着。尼玛，这感觉就像是钱掉到粪坑里了，还沾到了屎一样。但难得开门红，一剑秒杀八只青面鬼，还爆出一本技能书
，再恶心苏白也得走过去伸手捡呀。可是苏白没走几步，砰的一声，那一具黑色的腐木棺材爆碎炸开，从其中落下来一个黑铜白面，獠牙至少半指长，全身长满浓密白毛的僵尸。还有僵尸，苏白赶紧查看他的属性如何。白僵，恐怖异物，境界，筑基等级，二十一生命，两万攻击，五百九十一杠七百一十一物防。430减伤 20% 法防， 4 5 0减伤 40% 技能。尸毒白僵飞扑英明幕府第二层的恐怖白僵，不老不死，是三界六道之外的异类。以愿为例，以血为食，将会猎杀一切外来者，至死方休。我靠，才刚开始就来了小 boss， 太 TM 爽了，我喜欢。苏白眼睛直发亮，如同看到没穿衣服的绝世美人一样。boss， 哪怕是小 boss 都意味着必出装备，那可全是白花花的银子呀。苏白不喜欢才怪，白江的嘴巴与鼻孔内往外喷发出浓烈的白气，绝对奇臭无比。苏白先下手为强，他于23米之外发动了闪电连珠剑，一连13道电火极光的能量箭矢尽数命中在白江的胸膛上，伤害负218 220 219暴击负448 217白江的物理防御高达430点，并且他还对物理伤害减伤 20%。哪怕苏白启用了杀人狂称号，增加了 10% 的攻击力，可单次对白江造成的伤害，不出暴击的话，最多才220这还是附带了一级灵气剑10点的真实额外伤害。一招闪电连珠剑打掉了白江 3,000 出头的血量，他还有 16,000 多的生命。被打痛的白江愤怒一吼，他不给苏白释放第二剑的机会，立时化作一道凶风，以技能白江飞扑而至，速度太快了，苏白根本来不及躲开，他只能以寒铁弓横举一挡。然后被白江犀利的技能攻击到，人止不住的朝后退出五米多远，伤害，负八百八十六。苏白立刻掉了老大一截生命力，他果断的掏出一枚一级与一枚二级的回春丹，吃入嘴中，恢复三百生命值。趁着白江中了奇门现甲术，速度暂时下降百分之二十六后，苏白抬手排云剑释放而出，八只能量剑矢速若雷霆奔袭飞出，有四只能量剑矢命中，另外四只落空。呀！白江怒吼，他头上跳出伤害。负543 548 539 545四个伤害，若是贴身释放打满八只能量剑的话，这个技能能打掉白江破四千加的血量。苏白放完排云剑后，果断往后拉扯，同时接出一剑普攻射出，伤害负二百一白江中了奇门现甲术，又用掉了突袭近身的技能，他暂时追不上灵活无比的苏白，因此白江只能愤怒咆哮，白白挨打。苏边打边撤，他以风筝战术拉扯双方的距离。斩破的被动已经叠增至了 26% 一直追不上苏白的白江突然停在了原地，他的咽喉部位膨胀了起来，脸上的腮帮子也圆鼓鼓的。见状，苏白内心莫名一紧。白江还有一个技能失毒，这个技能不会是用嘴巴吐出来的吧？哇的一声，果然，愤怒的白江獠牙臭嘴一张，一股恶臭无比，新黑色的液体似利剑一样吐来。苏白不敢拖大，他原地施展土行术，秒速遁入了地底，扑哧。尸毒虽然打空了，可洒落在地面上后，竟然将地面腐蚀成了一片凹坑，并且还冒出恶臭无比的白烟。好在苏白闪得快，遁入了地底。若是被尸毒沾上了一点，绝对好不了。苏白暗暗松了一口气。等闪电连珠剑 C D 好了后，他于23米外解除了土行竹，现身的第一时间秒放技能闪电连珠剑。一次13剑的闪电连珠剑是叠加斩破被动最好的技能。果然，在第八剑时就已经触发了斩破被动。白江嗷呜惨叫一声，他长满白毛的身体爆碎而开，化为了一滩糜烂的血水。叮咚，恭喜你成功击杀白江，获得经验值，加五零零零零金币，加一声望，加十，爽呀！白江虽然只是筑基小 boss， 但奖励却十分给力。杀意只有五万经验，一个金币，还有声望奖励。苏白预感在第二层内还会有不少的白江，能让他大赚一笔，并且每杀一只白江就五万经验。哪怕会被神秘的黑匣子分走两成，但他再干掉五只的话，就能升十五级了。苏白想想，嘴巴都快要笑出了花。他上前查看白江爆出了什么。妈的，爆率实在抠门呀！好歹也是个小 boss， 竟然没出装备，只有一本技能书与一个小箱子。苏白忍着恶心感，从血水中捡走技能书与小箱子后，又来到青面鬼爆出的技能书面前。他强忍着不适，捡了起来，又抖干净上面的蛆虫与碎肉。两本技能书，一个小箱子。收获还算不错，天龙冲撞，反品技能书，现天龙职业学习，绝影术，反品技能书。
，现绝影职业学习，英明宝箱，开启后百分百获得一件本职业的超凡套装部件。看到英明宝箱后，苏白顿时虎躯一震，眼神直放光。好东西啊！必出超凡级别的套装，太 T M 爽翻了。当前单独一件超凡级别的装备都有价无市，十分奇缺。可英明幕府第二层竟然出超凡套装的宝箱，想想都让苏白热血沸腾。苏白二话不说，直接开启。叮咚。你开启英明宝箱成功，获得本职业套装部件之一英明雨界，英明雨界英明玄宇职业套装之一，已绑定，不可交易，掉落，损毁，品质，超凡攻击，加五幺力量，加二十八敏捷，加三十附带，攻速增加百分之十耐久，十万零一百使用条件，已绑定仙衣怒马少年实体式，凑齐更多套装部件后，能激活其隐藏属性，一个玩家能装备两个戒指，两个手镯，一条项链。这些都是加输出的装备。苏白现在还只有一个凡品的灵犀古剑，还差一个戒指。这个牛逼的英明雨剑来的太是时候了。苏白立刻带上，属性又增加了一大截。他的基础攻击力已经高达695加上杀人狂称号的攻击增加 10% 隐藏攻击都高达765了。敏捷也多达248点，攻速一速加成极大。这还仅仅是一件英明套装部件，若是打齐一身后，自己的属性会有多强？苏白越想越兴奋。对了。还有两本技能书，挺普通的，估计也卖不了多少钱。苏白直接喂给了乾坤剑带，获得了力量，加八敏捷，加八，还不错。苏白嘴角一笑，继续出发。走了上百米后，又发现了一个石洞，其内依然是八只青面鬼与一具棺材。有了第一次的经验，苏白直接开刷。他先往脚下留下一个奇门线甲术，接着拉弓一斩，朝着八只青面鬼发动了穿云剑。这一次没有第一次那么幸运，触发斩破。连秒八只，虽然没有触发斩破，但狂猛的能量穿透剑，将八只青面鬼一起击飞，撞到了墙壁上，清一色的伤害。幺四零零加，趁八只青面鬼还没有来得及站起来，苏白又锁定其中一只，一套闪电连珠剑发出，伤害：负五百九十六、五百九十七，暴击一千一百九十六百，暴击一千二百六百零一。虽然没有触发斩破，但两个技能就打残了一只青面鬼。玄宇职业的贪狼是被动。对非玩家与 BOSS 的目标伤害加成高达 30% 这也是苏白打青面鬼的输出这么高的原因。苏白在补上一招排云剑后，残血的那只青面鬼直接惨叫倒下，另外七只青面鬼的血量也全部不足一万了。青面鬼拥有技能恶魔喷吐，类似于白江的尸毒，但吐出的距离只有四米远左右。苏白借着高移速的优势，一直保持着与青面鬼们18米远的安全距离。不过三分钟的时间，七只青面鬼全都被苏白风筝致死。又收获了 2,400 的经验与8枚硬币。当青面鬼全灭之后，砰咚一声，又有一只白江破关飞出，气势十分慑人。但苏白早有准备，并且已卡好了所有技能的 CD， 就等他出来。苏白先手就是遥遥一记闪电连珠剑发出，打算用完闪电连珠剑后再接穿云剑技能时，结果罕见的人品大爆发了，闪电连珠剑都没有放完，才第四剑就出现了斩破潜能。叮咚，恭喜你成功击杀白江，获得经验值。加五零零零零金币，加一声望，加十，这可真是爽歪歪了！打 BOSS 类的怪物，这次是斩破触发最快的一次了。白江倒下变成一片液体后，爆出来的东西又是一本技能书与一个英明宝箱。苏白急忙将之全捡了起来。技能书又是垃圾的反品技能，还是为乾坤剑带，这次得到了八点体质。苏白再开启这一个英明宝箱，叮咚，你开启英明宝箱成功。获得本职业套装部件之一英明雨镯，英明雨镯英明玄宇职业套装之一，已绑定，不可交易，掉落，损毁，品质，超凡攻击，加五零力量，加二十七敏捷，加二十九附带，攻速增加百分之十耐久，十万零一百使用条件，已绑定仙衣怒马少年时，提示，凑齐更多套装部件后，能激活其隐藏属性。苏白正好有一个手镯位置空缺，他兴奋的将之穿戴上。叮咚，你已获得了两件英明套装，激活第一个隐藏潜能，攻速一速增加 5% 听到这个提示，苏白说不出的欢喜，才集齐两件就激活了一个潜能。当集齐一身后，那还得了？苏白越想越兴奋，他片刻都不休息，赶紧接着找怪开刷。今晚不弄齐一套英明套装，绝对不下线了。正当苏白忘乎所以，一个人在英明幕府第二层内快乐的刷着英明套装时，此时，诸天万界专属于大夏新服区板块的论坛上。一条战斗视频却是吸引了无数人的关注，直至成为最大头条热点。
。视频的标题：第一玄宇仙衣怒马少年时，以一条百杀到水木年华集体失声。谁还敢说玄宇职业是游戏中的废物吊车尾？竟然是苏白以一条百一人杀光了穆文阔上百人团的战斗视频，被人全程录了下来，还发上了论坛。当这个视频上传之后，立刻引起了巨大的反响。首先是仙衣怒马少年时的名人效应，就足够吸引人进来了。当看完全程的视频内容后，无数人瞠目结舌，皆被震撼到了。打诸天万界在大夏星开出保护心符之后，玄宇这个职业前期就一直被人诟病，被认为是最拉胯又最消耗资源的菜鸡职业。若非进入游戏后无法删号修改职业，估计会有无数选择了玄宇的玩家删号重练。可就是在这样的环境下，仙衣怒马少年时却为玄宇这个职业证明，他是全服第一个十级练气境的玄宇，第一个拿下星河城筑基境 BOSS 手杀。但仅仅是这样的名气，还是让无数人有些质疑。有人猜测，仙衣怒马少年时是某个超级工会的大佬。有人有钱，他的成就都是依靠背后的力量完成的。可直到这个战斗视频一出后，无数人大跌眼镜。仙衣怒马少年时，从头至尾都是一个人，他一剑杀一人，高移速、高攻速，加上能遁地的技能，身法来无影去无踪，简直就是一个完美长手的可怕绝影。他一个人杀掉上百多人。硬是杀到水木年华的高管穆家文少不敢出城，这样的实力与手段，让更多人重新认识了仙衣怒马少年时。此刻，这一条视频的播放次数都超过了十个亿的播放量，下方点赞留言人数都十几个亿了，巨大流量红利让发这个视频的人一夜暴富。下方的留言，我是飞龙城的一名玄宇，同样身为玄宇职业，我怎么感觉与仙衣怒马少年时玩的不是一个游戏，不是一个职业的感觉了？玄宇职业这么帅的吗？为何我遇到的玄宇菜鸡打怪却像刮痧一样？仙衣怒马少年时怎么能遁地啊？就算是绝影职业都没有这种技能，这算是 bug 吗？楼上的傻缺敢说诸天万界内有 bug？ 你脑子怕是被门挤了？仙衣怒马少年时霸气啊！连水木年华的人都敢收拾，尤其是他踩着那个天龙玩家坐在对方身上抽嘴巴的样子，真他妈的的酷毙了呀！水木年华可是顶尖工会之一，仙衣怒马少年时这次虽然踩着他们出了一次风头，但后期不怕被报复吗？个人的实力再强，也无法与一个强大工会相抗衡吧？切，仙衣怒马少年时会怕个毛线？凭他的实力，多的是顶尖工会，甚至是超级工会邀请他。区区一个水木年华，算个毛线？叫大水坑的龟蛋你敢说我们水木年华算个毛线是吧？等着被追杀吧！这一条视频的热度还在不断的升高，吸引来越来越多的人关注。仙衣怒马少年时的名声之盛，一时无人可及。但顶尖工会水木年华。也因为这一条，这视频丢尽了脸面。穆家，本来正准备抱着美娇娘睡大觉的穆文阔，当看到论坛上的这一条视频后，顿时气得暴跳如雷，气不打一处出。他又把卧室的东西砸了一个七七八八。混蛋，混蛋啊！去，给我找出发视频的这个混蛋，我要他吃不了兜着走。视频发酵到这种程度后，导致水木年华成了一大笑柄，更成为了仙衣怒马少年时一战成名的踏脚石。这口恶气让心高气傲的穆文阔。如何受得了？是门外的一人立刻回应道。这时，外面响起了轻轻的敲门声。少爷，五五回来了。是阿大的声音。听到阿大的声音，穆文阔神情一动，快，快进来。可是，当看到只有阿大一个人走进来时，穆文阔的脸色顿时很不好看了。没找到人。阿大低垂着头。是，你不会去查他有没有朋友、亲人、同事吗？从他身边的人入手都不会吗？穆文阔咬牙切齿道。阿大头低得更深了，查查了，他无父无母，更没有亲人朋友，不久前还被公司炒了鱿鱼，孤家寡人一个。唯一一个与他有点交集，就是他的前女房东，但他们的关系也不深。我逼问了，可他的前女房东也没有他的下落。四，穆文阔气得深深吸了一口气，顿时感觉胸口憋闷的生痛。这样绅士的一个人，如果存心躲了起来，想要去找，不亚于大海捞针。早知道如此，白天说什么都不会放走苏白。但为时已晚，世界上也没有后悔药吃。沉默了几秒后，穆文阔咬牙恨斥道：“听着，我不想听借口，也不管你用什么办法。总之，你一定要给我将苏白抓回来。”对此，阿大只能重重点头。可这时，砰的一声，卧室门被推开，走进来一道风风火火却气质冷艳高洁的女人，正是穆婉心。啪！不可一世的穆文阔被穆婉心当场一个耳光抽飞。穆婉心虽是女儿身，但力量大的惊人。他一个耳光抽的穆文阔嘴角喷血，牙都碎了一颗。文文少，床上的娇媚女人惊叫，他赶紧下来跑去扶被抽飞的穆文阔。一旁的阿大也是浑身一颤，你个混账东西！
，平时你怎么胡闹，我都由着你。但我早就警告过你，在游戏里不要乱来。诸天万界这游戏意义非凡，关系着我们整个穆家的远大前程。可你竟然在游戏里令我水木年华蒙羞，与仙衣怒马少年时结仇。你可知道，原本他是我水木年华要重点招揽的对象，因为你这一闹，这个希望再无可能。穆婉心罕见的凌厉起来。朝着嘴都被抽肿的穆文阔一通骂斥，一直高高在上的穆文阔看到姐姐真的发怒了，倒是罕见的安静了下来，只是眼中依然不服。事情是你惹下的，我不管你怎么做，给我想尽一切办法与仙衣怒马少年时化干戈为玉帛。你听到了吗？穆婉心冷喝道：“姐，你有看视频吗？从头至尾都是那狗屁的仙衣怒马少年时在针对我，他杀了三次，三次啊！他还将阿大压在地上抽脸暴打，更喊话以后见我一次杀我一次。”我可是水木年华的人，他仙衣怒马少年时这样做，摆明看不起我们工会。仙衣怒马少年时打了我的脸，就是践踏了水木年华的尊严。我只知道不讨回这个脸面，水木年华以后在游戏里才会真正的抬不起头。穆婉心妙谋生寒，然后呢？你想怎么样？干掉他！当我们水木年华所有兄弟进入星河城后，往死里整他！我要让仙衣怒马少年时永无翻身之日，让所有人都知道，不管对方是谁。敢与水木年华过不去的，就只有死路一条。只有这样，人们才会敬我们，为我们。穆婉心冷笑，空口白话，你能做到吗？穆文阔推开身边的女人，她站了起来，眼神直视着穆婉心。姐，你一直不相信我，看不起我，我不介意。但这一次，请给我一个证明自己的机会，给我五天时间，我要拥有夏永木熙一样的工会权利。在五天之内，干不掉仙衣怒马少年时，以后你说什么，我就做什么。穆婉心凤目一挑，你确定？确定？听到这话，穆婉心转身离开。他走到门外后，我给你一个不亚于水木年华的工会五天的掌控时间。五天之内，你解决不了问题，以后就安心做你的二世祖。听到这话，穆文阔浑身一颤，神情无限巨震。一个不亚于水木年华的工会，难道姐姐手中还掌握有其他顶尖工会？姐姐手中究竟还藏着多少势力？小姐只找到了他的手机，人已经不知所踪。这小子看来很警觉。白发老妇来到了穆婉心身边，她拿着苏白丢弃的手机，说道：“穆婉心接过苏白的手机，锐利的眸子内光芒闪动。白婆婆，你说他是不是游戏里的仙衣怒马少年时？”白发老妇管家沉声道：“从视频中，他对少爷与阿大的仇恨度来看，十有八九真是他。哎，真是可惜了，这样好的绝世人才，竟然被我亲走给放走了。要不然，他能成为小姐你未来的左膀右臂。”甚至是成为您后手之一的绝对隐藏力量，穆婉心却清冷摇头，不会，他这样有仇必报的性子是不会愿意屈居他人之下的。早上6点四十分，在英明幕府第二层奋战了一夜白的苏白，终于来到了第二层的终点。虽然又困又累，但看到一身光泽绚烂的英明套装，属性空前暴涨，他内心依然亢奋。看到第二层的终点处，凶器冲天的 BOSS 已经是16级的苏白，嘴角隐隐露笑。搞定他后，便可以下线休息了。英明幕府第二层的终点依然还是一个祭台，只不过这一个祭台却是用无数人头骨堆砌而成。台高有一丈，宽达九丈九。半空中有一团又一团幽绿色的鬼火，如同灯笼一样整齐排列，照明着四周。人骨祭台的中央，一张冰雪大座之上，坐着一个身材极高、皮包骨头、肤色森白、闭着深深凹陷的瞳孔、披着一袭血色披风的魔影。这显然就是第二层的镇守 BOSS 了。苏白查看不到血色披风 BOSS 具体的信息，这证明 BOSS 的等级高出他超过了十级，最少都是27级筑基境的可怕 BOSS。叮咚一声轻响，忽然从血色披风 BOSS 的身后传出一个动静，有一个人头骨滚了出来，随之从血色披风 BOSS 的身后跳出了一个半米多高、全身白色、连头发、眉毛、眼球都是白色的小童儿。苏白心神剧烈一颤，血压猛地升高，他紧紧地注视着出现的白色小童儿，小飞江。等级，一即可捕捉。这是一只极其罕见的飞江后代，已经在英明幕府的第二层游荡了不知多少岁月。谁若能将其收服带走，说不定能培养出一只未来的僵尸王。四，僵尸，还是一只可以捕捉成为宠物的僵尸。看到这只小飞将出现后，苏白震惊的倒抽凉气。这绝对是一个极品宠物，今晚可真是撞大运了。不仅凑齐了一套超凡英明套装，连升两级，现在还遇见了一个极品宠物。这难道就是别人说的大难不死？必有后福吗？白天从穆文阔手中虎口脱险后，转大运了。小飞将正在血色披风 BOSS 的身旁，不亦乐乎的玩着人头骨。他一脸天真浪漫的样子，若非他只能一跳一跳的，还以为是个小孩童。
。这个血色披风 BOSS 绝不简单，应该是苏白进入游戏后目前遇到的最狠的一个 BOSS。不过，在看到自己现在的属性后，苏白信心大增。角色：鲜衣怒马少年时等级1616149040万境界，炼气境属性增加 30% 生命值， 3 9 9 9灵气值， 2 8 3 5物理攻击力， 1 1 1 9十物理防御力。478法术防御力， 2 5 1移速， 3 6 3力量， 1 7 3敏捷， 3 3 2精神， 1 8 5体质， 1 9 8气运值， 1 3声望， 4 5 5升到16级，穿上一身超凡英明套装，苏白的属性暴增，并且还激活了英明套装的五个隐藏潜能：一、攻速移速增加 5% 之五；二、攻击力提升 10% 之十；三、射程距离提升1 0 0百分号四，英明一击。所有攻击都有 10% 的几率造成无视防御的三倍伤害。五，英明护体，每30分钟内自动抵抗一次致命伤害。自己这一身高属性，配上五个隐藏套装潜能，尤其是英明一击与英明护体，简直超级给力。不过苏白也没有盲目自大，他暂时还没有出手，等了九分钟的时间，在四周卡出了三个奇门现甲术，留足了后手，他才满意的点头。攻击距离增加 100% 后，现在苏白的射程达到了46米之远。开始吧，苏白嘴角自信一笑后，他于46米之外举起了寒铁弓，闪电连珠剑，嗖嗖嗖嗖， 1 3道破风极光的能量箭矢，如同黑暗中的流星雨一样耀眼，全部命中在冰雪大作上的血色披风 BOSS， 伤害，负351 350 349 348英明一击 3,348，348 其中的一剑触发了套装的英明一击，无视防御的三倍暴击，竟然打出了3300加的输出。苏白一套技能给血色披风 BOSS 打掉了足足八千加的总伤害，斩破的概率也提升到了 15% 哦，受此伤害，血色披风 BOSS 猛然惊醒，他双目开合之间，竟然是一双幽绿色的火焰眸子，仿佛能吸食魂魄一样。他豁然起身，身高达到了三米，背后一袭血色披风猎猎作响，如同惊醒的恐怖恶魔，凶气冲天。苏白释放完闪电连珠剑后，果断又接一记穿云剑，想击飞血色披风 BOSS， 阻止一下他进攻的脚步。结果，苏白脚下一凉，四周生出肉眼可见的寒气。处于46米之外的苏白，他的脚下地面上由大量的冰霜化为一只魔手抓向了他。什么鬼？血色披风 BOSS 是法系 BOSS， 施法距离还长达46米。关键时刻，是苏白背后的神秘的黑匣子光芒一闪，形成一道保护圈，将苏白脚下的冰霜魔手净化消失。每十秒一次，自动抵抗控制技能，再度帮了苏白一次。这时，一秒蓄力已经完成。寒铁弓的弓弦之上，一道怒龙般的能量穿透剑，咆哮发出，直奔血色披风 BOSS 而去。哦、oh! ，血色披风 BOSS 一声怒笑，他受的皮包骨头的左手之中凝聚成了一把冰霜法杖，举过头顶一挥，顿时，血色披风 BOSS 的身前出现了一块半米宽厚的冰墙挡住。看到这一幕，苏白心里一惊，这血色披风 BOSS 还真是一头法系存在。咔嚓，穿云剑击中在冰墙之上，造成巨大的冲击风浪与爆炸声。大量的碎冰块溅射而起，当穿云剑破开厚实的冰墙后，整个能量剑体弱了一半都不止，最后撞击在血色披风 BOSS 的胸膛上，伤害负二百六十一。穿云剑的能量被冰墙削弱了一半有余，控制效果更是消失了。看不到等级的法系 BOSS 果然凶猛啊！苏白继续斩攻，又准备释放排云剑时，突然四周空气骤冷，他的头顶之上浮出一排锋利泛光、至少有百八十斤重一根的冰刺，靠！苏白大叫一声，他放弃了攻击，撒开腿就往后奔腾。砰咚！苏白仅快出一秒，一道百八十斤重的冰刺就笔直竖插了下来，将地面砸出一个大坑。砰咚，砰咚，连续响起冰刺扎地的响声，四周寒气腾升，碎冰沫子四飞。也就是苏白的移速超快，发现的也早。若换成了其他玩家，铁定来不及跑开，就会被冰刺砸成一个透心凉。尼玛，这个血色披风 BOSS 不是有一点狠，这是超级狠呀！苏白脱离了冰刺的攻击区后，遥遥拉开弓弦，排云剑的八只剑矢成品自行排列，飞驰而去。这一次血色披风 BOSS 的冰墙术应该在 CD 中，所以来不及召唤冰墙抵挡，他被四只能量剑命中，伤害负671 672 669 673十斩破触发概率增加至 20% 可以看到血色披风 BOSS 的血量条下降了三十分之一。法系 BOSS 攻击恐怖，手还特长。唯一的弱点是血量身板不够硬，受此攻击的血色披风 BOSS， 当苏白手中又一剑普攻发出后，他也高举起冰霜法杖，遥遥一指，顿时
一条栩栩如生的寒冰长蛇，瞬息成型，速度若闪电一样，命中在了苏白的胸口，爆碎炸开。靠！苏白一声怪叫，被冰蛇炸飞，胸膛剧痛，全身的血液都像被注入了冰雪一般，冷得直打哆嗦。叮咚，你遭受到恐怖雪妖的法术攻击，生命值减少， 2,415 秒之内移速，攻速下降 30% 这么强的吗？要是再挨一记攻击，自己岂不是要完蛋了？苏白内心大惊，以他 3,999 的生命，普攻的一级、二级回春丹补充的生命力，完全是杯水车薪。他干脆不嗑药了，起身的一瞬间，又抬手一剑普攻还击，斩破概率提升为 22% 但发出这一剑后，苏白头皮直跳，恐怖血妖 BOSS 再度施法，苏白的头顶上又竖起了一片恐怖的冰刺。这一次失去了先机，加上移速减少了 30%。再想靠走位 ，miss 掉明显不可能了。危机时刻，苏白只能施展土行术，及时缩入地底。咚咚咚，苏白前一秒躲入地底内，头顶上的冰刺立刻通通扎落而下。再慢一秒，苏白都有凉凉的风险。尼玛，竟然遇上的是一个法系 boss， 搞得苏白原先准备的战术全部失效了，还白白设下的三个奇门引线假术，根本发挥不了作用。因为恐怖雪妖都不需要离开人骨祭台就能攻击到苏白，对于这种长手的 boss。奇门现甲术自然无用武之地。苏白在等闪电连珠剑的 CD 恢复，这个技能是30秒一次 CD。不过土星竹的 CD 长达10分钟，利用完这次后，在10分钟之内是无法卡 CD 了，因为 BOSS 持续一分钟不攻击他，就会变成脱战状态，恢复满状态。就当苏白在卡闪电连珠剑的 CD 时，忽然间感受到地底里的泥石变得森冷难受起来。这恐怖雪妖不会还能攻击到地底里吧？苏白这个念头才起，视角就看到了地底内。正迅速的在结冰，并且结冰之势很快就将笼罩到苏白。苏白内心一紧，急忙开始在地底里移动，侥幸躲开了冰封之势。接连施法的恐怖雪妖似乎是范例了一样，他喘着粗气，正以冰霜法杖支撑着地面。地底下看到这一幕的苏白，眼神一亮，正好闪电连珠剑的 CD 已经恢复了。他果断解除土行术，整个人出现在地面，先手一剑普攻，然后秒接闪电连珠剑。嗷！看到苏白再度现身。恐怖雪妖愤怒一吼，他抬手冰霜法杖一指，又是类似刚才一样的冰蛇法术，转瞬至，苏白的闪电连珠剑才放到第九剑时，人已经被冰蛇命中，头上再度爆出一个让他心惊肉跳的伤害，负 2,400 并且闪电连珠剑是持续施法，会在一五秒内放完13剑。苏白受此重击，才放出第十剑，技能就被打断了，他人也被冰蛇的爆炸卷飞砸地。本来苏白是必死无疑的。但关键时刻是英明护体出现了，抵消了这一次的必死伤害。妈了个蛋，可能要经历处女挂了。这个 boss 怕是搞不定。苏白内心暗叫不妙，他已经承受不住恐怖雪妖的下一次攻击了。结果，叮咚，恭喜你成功击杀恐怖雪妖，奖励经验值加300000金币，加五声望值，加一百。幸运女神终究还是眷顾了苏白，她的第十剑竟然触发了斩破。三米高的百年雪妖悲笑一声，全身白色的机体化为了冰雪，爆散于空气之中，并且他死后爆出了一小堆的银币与好几件装备，其中还竖有一具充满金属质感、泛出幽冷气迷光泽的弓形状器具。出武器了，还是弓？苏白兴奋的差点嗷嗷大叫。苏白顿时脚下生风，飞奔而去，以最快的速度将恐怖雪妖 BOSS 爆出来的物品全部收入了包裹。重点是那一张通体银白之色，造型充满了鎏金质感。触感如同冰雪，还蒸腾出一层淡淡白雾的宝弓，婉月霜华，品质，超凡攻击， 1 9 9九杠二百六力量，加四零敏捷，加四五附带，霜华。所有攻击命中目标后，将降低对方 30% 的攻速， 2 0的移速，持续10秒钟。对 BOSS 效果减半，其特效不可叠加。耐久，十万零一百使用条件，限时级以上练气境的玄宇职业，超凡级宝弓，婉月霜华。不仅加了这么多攻击与力量和敏捷，所有攻击命中敌人后还能造成减攻速与移速，这绝对是极品中的极品宝攻了。对于苏白而言，这把婉月霜华完全就是神器了。有了它，苏白现在完全能吊打任何手段的职业，将对方无限风筝到死。对于这一把婉月霜华弓，苏白简直爱不释手。跟随了他这么久的寒铁弓，瞬间就不香了，立刻替换上了帅气冰冷的婉月霜华。装备上婉月霜华后。苏白基础攻击力瞬间高达 1,467 在当前阶段，这完全就是人间凶器的攻击力啊！绝对的打谁谁怀孕这一种。叮咚 
，你的装备婉月霜华自动进入了玄宇职业武器排名的榜首，是否实名展示？耳边顿时响起了一个系统提示声，不，隐藏姓名。苏白可不想变成别人眼中的超级大肥羊，成天被人惦记着。隐藏 ID 展示最稳妥，再看恐怖雪妖爆出来的其他装备，一个反品法系戒指，一件反品近战铠甲与一条绝影与玄宇都能装备的反品腰带。估计恐怖雪妖爆出婉月霜华后，用掉了所有的幸运，导致其他的装备全是渣渣品质。不过无所谓，婉月霜华在目前而言无价。苏白现在一身超凡英明套装，还有一把超凡级别的婉月霜华在手，说不定他是大夏服区装备最好的第一人了。他身上除了神秘的黑匣子与潇洒披风外，之前的装备全都被替换了下来。虽然苏白用不上了，但他换下的这些装备全是当前玩家阶段的顶尖好东西，惹人眼馋。苏白二话不说。全部挂入交易平台上，准备卖钱。叮咚，由于你寄拍的装备过多，自动被认定为贵宾级客户。系统邀请你参加今晚首次面向全服的福利拍卖大会。首次福利拍卖大会拍卖出去的装备，将只收取 10% 的手续费用。是否参加？还有这种好事？傻子才不参加了。要知道，不参加会扣除 30% 的昂贵手续费。叮咚，为了庆祝大夏星保护服区满十亿人升上十级。系统将于今晚八点开启面向全服的福利拍卖活动，本次活动手续费用将降低至 10% 另外，系统还将拍卖售出100份随机坐骑与宠物大礼包。具体的活动详情可以登录诸天万界大夏星专属服区论坛进行查询。突兀响起的全服公告立刻引起了所有在线玩家的震动，这可是一个重大的好消息。苏白听到这个公告也是微微一愣，坐骑，这可真是太好了。苏白移动速度算是游戏中顶尖级的了。可他还是嫌太慢，跑地图会浪费大量时间。若是有了坐骑，能节省出大量的跑图时间。一百份坐骑礼包，苏白必须想办法拿下一份才行。但苏白没有急着去查看这次福利拍卖活动的具体项目，而是眼神发亮，朝一个方向看去。那一只可以捕捉的一级小飞江正躲藏在冰雪大作之后。小家伙，快点出来，我这里有好东西给你玩哦。苏白取出了一打猎妖符，像是个拐骗小孩的坏叔叔一样，朝着小飞江步步靠近。呀！小飞将朝苏白发出警告的吼音，但却透着一股奶凶奶凶的味道。苏白也不废话，他靠近之后，抬手朝小飞将丢出一张猎妖符，施展捕获术。叮咚，捕获术失败，小飞将对你敌意加五。呀！感觉到苏白的不怀好意后，小飞将突然一跳而出，张开一张小嘴，露出两颗小狮牙，竟然想要咬他。才一级的小飞将再凶也凶不到哪去。苏白侧身一移，他避开了小飞将的这一次扑咬。接着抬手，又是一记捕获术发出，叮咚，捕获术失败。小飞将对你的敌意加五，苏白并不着急。他包裹里有135张猎妖符，就不信收服不了这只小飞将。不过，当十分过后，吃下了五十枚一级回灵丹续航，又用掉了120张猎妖符的苏白，他脸色的从容已经坐不住了。劳资信了你个邪哦！劳资 13.7 气运值加深，二级的捕获术用掉了120张猎妖符，竟然一次也没有成功过，这简直没有天理了。而被苏白捕捉了120次的小飞将，他一对白色的狮瞳内已经泛出凶焰红芒，他的动作越来越犀利凶猛，好想咬死苏白。还剩下最后15张猎妖符了，若是15次内再不成功，苏白可就要哭了。哎呀，苏白因为心浮气躁了，一个不慎，竟然被小飞将咬到了左手腕，十分疼痛。本就郁闷，又被咬了一口，苏白没好气的反手一个耳光抽打在小飞将的脸上，啪的一声，将他抽飞在了地面上。小飞将头上的生命条立刻进入濒危线，差点没让苏白一耳光抽死。这下的苏白手都渗出了冷汗。好不容易遇到的极品科捕捉的宠物，万一被自己不小心一耳光打死了，可就亏大发了。被抽了一耳光打残血的小飞将，他一双白瞳中依然不服气，又跳了起来，还想攻击。苏白吃下一枚一级回灵丹，补充了一百点灵力后，又对他施展了捕获术。已经听习惯了不断失败的苏白，正准备躲开小飞将的扑咬，再接一张猎妖符时，叮咚。恭喜你成功捕捉到稀有宠物一级小飞将，猎妖符成功将小飞将束缚，令它在半空中变成了一个银白之色、拳头大小的蛋壳。成了，苏白一时间还有点恍惚。当手中多出了小飞将的宠物蛋时，立刻兴奋的大跳了起来。他奶奶，总算是成功了！咦，兴奋的同时，苏白的脑海中灵光一闪，想起了他帮下有木西捕捉小马巴猴的场景。当时也是不成功，可当他抽了小马巴猴一耳光后，后面几次就成功了，这是不是意味着捕捉野外宠物时，先将目标打到虚弱后，才会更容易成功？看来下次在遇到可捕捉的野生宠物时，可以试一试先暴打对方一顿。
。苏白压下这个猜测后，立刻咬破手指，以血滴在小飞江的宠物蛋上。叮咚，你与宠物小飞江契约成功，恭喜你获得稀有宠物小飞江，请为它命名。宠物蛋沾血后破碎而开，新生的小飞江依然还是白白胖胖，机体雪白，粉雕玉琢，不过却变得只有一个小鸡仔这么点大了。小飞江跳到苏白的手掌上，用他的小脑袋贴着他的掌心，十分亲密，已经没有了之前的记忆。还挺可爱的，看他如同冰雪一样纯白，又小又可爱的模样，根本不像一只小僵尸。苏白便脱口道：“白小纯，叮咚，命名成功。”苏白即刻查看白小纯的属性、资质，如何白小纯，飞将异类，资质，稀有潜力，完美等级，零生命，二百攻击，四十一物防，二十法防，二十技能，未觉醒，主人，鲜衣怒马少时忠诚度。六十九不错呀，苏白看完后眼神十分激动。他的白小纯确实是一个极品宠物。据说评定宠物好坏的标准就是看它的资质与潜力。宠物资质分为普通、一般、罕见、稀有、绝世，而潜力则是凡品、良好、优秀、完美、无双。白小纯的资质、稀有、潜力、完美，可谓是万中无一的极品宠物了。若非现在实在是太困太累了，精神有些熬不住了。苏白真想立刻带白小纯去升级。白小纯，你先好好休息，等主人我休息好了，再回来带你升级。苏白伸手弹了一弹白小纯 Q 弹的小脸蛋然后将他送入了宠物空间，接着原地下线。下线后，苏白先洗了个澡，又下楼吃了个早饭后，选择了退房。强忍着睡意，苏白打了个出租车，来到了一家叫偏僻的民宿，开了一个新房间。老板是一个相貌和蔼的中年眼镜大叔，很好说话的样子。苏白又掏出 1,500 块现金给到眼镜大叔。希望对方帮自己随便买些地摊式的廉价衣服来，至于多出来的钱算是小费，但眼镜大叔却急忙摇头，退了一千给苏白，说看他是外地来的，出门在外不容易，他不要小费，只收了五百，说足够买好几套衣服了。见眼镜大叔这么淳朴，苏白只能收回一千，朝大叔表示感激。这大叔为人很不错的样子，或许能在这多住上一段时间。这一觉不知道睡了多久，苏白是在睡梦中被馋人的饭菜香味吸引的醒过来的。地道的老腊肉 ，H N 的朝天椒，纯正嫩冬笋，苏白口水直咽。他也勉强算是一个老吃货了，仅凭诱人的菜香味都能猜出这是什么食物的香气。也唯有地道的腊肉加上 H N 朝天椒与纯正的冬笋组合爆炒，才能出现这种让人食指大动的香味。睡了一天了，也不知道现在几点了。看外面天色，估计是下午了。没有手机还是不方便，看来得想办法弄一个新手机才行。苏白肚子里的馋虫都被这香味勾出来了。料想必是眼镜大叔家里在烧菜，苏白起身打算先去浴室洗漱一番。咚咚咚，小华，是你醒了吗？帮你买的衣服放门口了，你拿去换一下，洗漱一下就可以出来吃饭了。是眼镜大叔的声音。小华这个假名字是苏白编的，待遇这么好，大叔的民宿还带管饭的吗？好的了，谢谢大叔。苏白回应了一句，然后打开门，将大叔替他买好的新衣服拿进屋，一共有三套，里外穿的都有。虽然是便宜货，但却有一股淡淡的清香与阳光的味道。大叔这是替自己洗过了，还晒了太阳。察觉到这一点后，顿时让苏白心中微微一温锅的他，内心第一次产生了一种淡淡的温馨感觉。这是第一次有人替他洗衣服。平整的将衣服放到床上后，苏白立刻进入浴室洗漱。结果照镜子时，却奇怪的发现他的左手腕上有两个结了疤的小牙印。什么鬼哦？自己什么时候受的这伤？忽然，他脑海中灵光一闪。传过一幅画面，他在游戏中捕捉白小纯时，有一次失误，不小心被他咬到了一口，好像就是咬在这个位置，不会这么邪乎吧？游戏里被白小纯咬了一口，现实中出现了同样的伤势。苏白摇了摇头，他感觉应该是自己想多了，或许这伤势是在哪里蹭的吧。于是并不再多想。搞定后，苏白换上一身新的衣服，虽然衣服很普通，但干净整洁，穿在身上后让苏白给人一种阳光朝气的味道。出来后。大厅内一张陈旧老红木桌上，整齐摆放着四副碗筷，还有三菜一汤，一个西红柿蛋汤，一个清炒大白菜，一个朝天椒冬笋炒醋肉，加上一盘酸萝卜条。虽然简简单单，但颜色分明，香味十足，看得出来烧菜的人厨艺精湛。简单的四个菜，却色香味俱全。睡了一天的苏白立刻很不争气的咽了一口口水。小华，快坐呀！眼镜大叔端着一锅热气腾腾的白米饭走来，他招呼苏白坐过去。大叔。住在你这里还包吃吗？苏白笑着问道。哼，你想得美呢，是我爹好心
，觉得你在外面遭了难，所以叫你一块吃饭呢。”这时，有一个清脆活力的声音响起：“一名年约十七左右的花季少女，她穿着一袭校服，清新可人的走了出来。少女是大叔的独女，名叫黄可可，今年上高二了，烧得一手好菜。这四个菜就是她烧的。可可，胡说什么了？快去推你妈出来吃饭！”眼睛大叔瞪了一眼女儿。然后笑着让苏白过来坐下，苏白脸颊上那一个耳光印记还没有完全消散，他的口音又不是本地人，来到这里什么行李也没有，给别人看上去确实像遭了难的模样。知道大叔好心的苏白顿时脸上有几分尴尬。大叔，我还是出去吃吧。结果眼睛大叔上前拦住他，呃，你别跟可可那臭丫头一般见识，饭都做好了，你却不肯吃，是看不起大叔了，还是怕我在饭菜里下毒？这时。黄可可推着一个双脚不便，坐着轮椅，一脸慈祥的中年大婶出来了。小伙子，一顿便饭而已，不嫌弃就一块吃吧。我们这民宿平时也很少有人来，你不必拘束。中年大婶笑着道：“赶紧坐下来吃，否则我爸妈肯定怪我话多了。”黄可可嘟起小嘴道：“话都说到这份上了，苏白只能被眼镜大叔拉到饭桌前。”苏白感激道：“谢谢，真心的吗？要是这样的话，你一会帮我洗个碗呗。我约了同学们。”一会上诸天万界内打副本，赶时间了。黄可可心直口快道：“听到这话，眼镜大叔与大婶立刻没好气的瞪了一眼女儿。”好，苏白却直接点头道：“看，是他同意帮我洗的，我可没有逼他哦。”谢谢啦。黄可可高兴的还帮苏白盛了一大碗米饭。这孩子眼镜大叔与大婶直摇头，表示一会吃完后他们来洗碗。你打副本？什么副本？吃饭时，苏白随口问了一句：“盘蛇岭副本呀。”这个副本好难过，我们几个同学试了几次了，每次都失败。今天一定要通过，要是通过了，据说有 1% 的几率爆作棋呢。说着，黄可可妙目一愣，他吃惊的看向苏白：“难不成你也玩了诸天万界？”“是是的，但我很菜，现在还在凡人村里。”苏白随口道。而找到共同话题的黄可可顿时来了兴致，同时也惊讶道：“不会吧，你这么菜啊？这都开服四天了，还在凡人村？不过没事，你十级后加入星河城。”到时姐姐带你升级，带你飞。对了，我游戏里叫可仙儿。苏白差点没噎到，自己这个第一玄宇还要人带。不过他可不会说出来，只能笑着道：“好的。”黄可可急着与同学们去刷副本。他几口扒完饭后，又嘱咐苏白记得加他好友，便火急火了的回房间上线了。不可否认，黄可可的厨艺没得说，这顿饭苏白吃的真香。他干掉了三大碗米饭，才吃了个六成饱。苏白这饭量，看得一边的眼镜大叔与大婶笑呵呵的。吃完后，苏白本是要去洗碗的，结果眼镜大叔与大婶死活不让，说哪有让客人去洗碗的道理。苏白没辙，只能放弃了洗碗，去外面走了两圈，感受了一下这里的风土人情，顺便去到一家山寨手机店里买了一个普通的智能手机。看到时间已经是下午5点五十了，苏白便立刻回来民宿，同时又给了眼镜大叔 2,000 块，说是再续十天的房租。一天民宿房租是一百块，苏白却给了两千。淳朴的眼镜大叔自然要退钱给他，苏白却道：“大叔，剩下的一千就当这十天的伙食费。你们家的菜味道烧得真棒，我想接下来继续吃。”小华呀，吃饭多大个事，怎么能收你伙食费？大叔还是坚持退钱。直到苏白说大叔不收这一千块钱，他就再也不好意思吃他们家的饭菜了。如此，眼镜大叔才将钱收下。搞定之后。苏白回到他的房间，立刻上线。叮咚，欢迎你回到诸天万界，祝你游戏愉快。应该是因为下了线的缘故，苏白被强制推出了英明幕府之中。他出现的地点是星河城野外。虽然刷了一个通宵的怪物，但苏白的头顶上还透着一点点淡红的颜色。他杀人太多了，罪恶值还差五点才消除，距离八点福利拍卖大会还差一段时间才开始。苏白打算先带白小纯去升升级，顺便洗掉红明。他来到一个偏僻的野外地图，带着白小纯升级的同时，苏白也在查看有关于今晚福利拍卖活动的具体内容。系统今晚除了限量拍出100个坐骑与宠物礼包外，还会有额外的特殊器具。不过，竞拍的要求是只能用游戏币，现实中的钱没有用。看到这一点后，苏白内心一紧，立刻查看他现在有多少游戏币，一共是23金9 1银8 8铜，看似不少了，但全服上10亿的玩家，真要出现了好东西，这点游戏币怕也不够看。苏白打开星河城的聊天频道一看，果然大家都在争抢着收游戏币，全在为今晚的拍卖会做准备。一枚银币的价值都被炒上了五百大洋，一枚金币就是五万大洋，神特么的疯狂啊！苏白想了想后
，他打开了好友栏，发现已经有几十条未读信息，其中夏有木西发来的最多，主要内容是询问苏白与穆文阔之间发生了什么恩怨，双方有没有调解的可能，还说水木年华在今早已经将穆家文少，也就是穆文阔提出了管理层，穆文阔已经不再是水木年华的人了。看到这里后，苏白很是诧异，水木年华这么大个工会，竟然会因为自己将穆文阔提出管理层。如果这是真的的话，那苏白暂时不会再猎杀水木年华工会的成员了。苏白没有回复夏有木希，又打开了风起云飞杨大叔发来的信息：“少年时，你小子可以啊，一个人干翻了水木年华上百多人，帅的没边。对了，你与那木家文少是不是有仇？是的话，给我说一声，我可以帮你整他。”风起云飞杨表示要替自己出头，但另一层意思也是招揽。苏白又岂会不明白？苏白不想成为任何人的手下，自然不会靠风起云飞杨去替自己报仇。这样没有意义，也不是苏白想要的。大叔，我有两个好东西想卖给你，你有没有兴趣？苏白发完这一段话后，又将韩铁公与犀利手镯截图发了过去。顿时，风起云飞杨大叔秒速打来了一视频申请。接通之后，他激动道：“好小子，这样两件好东西你也舍得卖给？”本来风起云飞杨是不敢置信，可通过视频看到苏白一身炫酷无比的英明套装，背后更背着一张霜雪一样亮眼的婉月双华宫后，眼睛都看呆了。靠！你小子上拿打劫 boss 了吗？你这是弄了一身的超凡装备！我的天！大夏星保护服区才开服四天的时间，在当前阶段，身上能有五至六件五品装备的玩家都算混得不错的了。若能带上一件反品装备的，都算是奔了小康；能拥有一件超凡装备的，那都算是土豪。可才一天的时间不见，苏白便鸟枪换大炮，直接一身的超凡装备，这豪华程度简直就是当前的一身神器。难怪风起云飞扬金的瞠目结舌。风起云飞扬本身就是不差钱的超级金主了，他在游戏中有钱有人有势，可这他样的主身上的装备与苏白一对比，那简直就像个乞丐了。对此，苏白却潸然一笑，没有去解释自己为何突然拥有了一身超凡级品质的装备。大叔，我这两件装备你要还是不要啊？视频中看到苏白一身极品装备，咽了口口水的风起云飞扬大叔，他反应过来后，要，当然要了。你这第一玄宇换下来的装备，还自带名人效应，这样。这两件装备我出八十万买了。风起云飞，杨大叔也不再追问苏白是怎么突然弄来一身极品超凡装，开价道：“行，大叔是爽快人，不过我不要钱，要游戏中的金币。”听到苏白只要金币，风起云飞，杨大叔先是一愣，随后笑道：“好家伙，你这是来打土地主了呀？也盯上今晚的福利拍卖会上的宝贝了？”苏白微微一笑，不置可否的点头。目前游戏币价格空前暴涨，一枚金币相当于五万大洋。八十万就是十六个金币。见苏白点头，风起云飞扬笑道：“要不然你大方一点，把你换下来的一身装备全部卖我得了，我一起收。”听到这话，苏白内心微微一震。大叔这么豪气，他这是有多少金币？苏白想了想后，点头道：“可以，你看完后估个价吧。”说着，苏白把他之前换下来的装备全从交易平台上下架，然后一一截图发给大叔看。超凡装备两件灵猴皮衣、玉魔项链，凡品装备有疾风鞋。坚韧腰带、灵纹护手、骨质项链，这看得风起云飞扬手心都微微颤抖了，眼中全是难以掩饰的兴奋。这些装备能立刻打造出一个顶尖玄宇职业。不过，风起云飞杨大叔的脸色很快沉吟了下来。那个少年时，你这家伙可真是让我大开眼界了。就你这一堆装备，还包括两件超凡装备在内，市值价超过四百万了。若是你要钱，自然不是问题。可你全要金币的话，大叔我有点压力啊。你也知道，今晚还有重头戏的福利拍卖会。风起云飞，杨大叔犹豫了一下后道：“要不然这样，这些算你四百五十万，我给你六十个金币，另外付你一百五十万，可行？”见风起云飞，杨大叔这么爽快，也不做作，有什么说什么。苏白点头道：“可以。”听到苏白同意后，风起云飞，杨顿时哈哈一笑，先给苏白转来了一百五十万，同时又邮过来六十枚金币。双方之间已经有了信任度，风起云飞，杨完全信得过苏白。苏白也立刻将所有装备全邮给了对方。收到装备的风起云飞扬十分兴奋：“好小子，真够意思！啊，有这么好的装备卖，也没忘记大叔。算我欠你一个人情，要是有什么需要帮忙的地方，尽管找我。我要准备去下一趟副本了，先不说了。游戏当前阶段，装备有价无市，并不是拿得出金币与钱就一定能买得到装备，尤其是好装备。所以，风起云飞扬对苏白心生感激。苏白笑着点了点头。”与对方结束了视频，顿时苏白就拥有了311万的巨款。
包裹中也达到了83枚金币。接下来，苏白继续带着白小纯升级。以苏白现在的攻击力，杀二十级以下的怪物，完全就是砍瓜切菜一样。半个小时左右，就让白小纯升上了六级。他的个头也从小鸡仔大变成了半米高、十七八斤重的孩童模样。叮咚，你的宠物白小纯升上六级，觉醒第一个天赋技能——战意滔天。听到这个提示，苏白好奇的点开白小纯的属性面板查看。白小纯，飞将异类。资质，稀有潜力，完美等级，六生命， 1 2 0 0攻击， 2 4 6十物防， 1 2 0十法防， 1 2 0技能，战意滔天。当生命值低于 30% 时，将自动进入战意滔天状态，瞬间恢复 80% 的生命力。全属性增加 40% 减伤效果 30% 持续5分钟。C D， 30分钟，主人，鲜衣怒马少时忠诚度， 7 3我靠，不看不知道。一看吓一跳，才六级的白小纯就拥有一身不俗的属性了。他觉醒的第一个技能也是超级给力，不愧是极品宠物。未来的白小纯绝对会成为自己的一大助力。苏白正兴奋不已时，却发现白小纯又趴在被击杀的黑豹尸体上，吮吸着血液，真有种趁热的感觉。毕竟他是僵尸类宠物，喜欢吸血也正常。待他升级了这么久，白小纯经常这么做，苏白也见怪不怪了。吸饱的白小纯，他发出满足的狮吼声。然后蹦蹦跳跳的又跳回到苏白的身边，已经六级的白小纯已经初具战斗力。当苏白杀怪时，他也会自动出击，从旁协助，是个非常合格又自觉的宠物。当距离福利拍卖会还有半个小时就要开始时，忽然星河城收费频道上响起的一个声音却吸引了苏白的注意，因为在收费频道内说话将会对所有星河城内的玩家展示。鹤立华庭有管理层在线吗？我们的队伍才从盘蛇岭副本内出来。自问也从来没有得罪过你们，可你们鹤立华庭的人却莫名其妙的围着我们，一出安全区就攻击，这是要恃强凌弱吗？说话之人的 ID 苏白正好认识，居然是在凡人村内给过他十万红包的大聪明。鹤立华庭也是大夏星的知名工会之一，论实力与底蕴不会弱于水木年华。虽然苏白认识大聪明，收过他十万的红包，但事后也给了对方俩兄弟一人十枚银币。在开服第一天，二十枚银币的价值十分贵重。所以也不欠他们什么。听到大聪明喊话于收费频道后，苏白并没有多管闲事的想法，他继续带着白小纯升级。但是收费频道上立刻有鹤立华庭的人回应了，回应的这个人竟然也是苏白熟悉的人之一 ，S H 坤哥，孙子，呃，你没得罪过鹤立华庭，这是忘记你爷爷我了吗？劳资就是鹤立华庭在 S H 片区的总负责人，在凡人村时，你与鲜衣怒马少年时那个无耻小人一起勾结偷袭于我。抢走 boss 的是这么快就忘记了吗？老子告诉你，新仇旧恨一起算。不仅仅是你，还有鲜衣怒马少年时那个王八蛋，都将遭到我鹤立华庭的无限追杀。你等着哭吧，小机灵！操，原来是你这王八蛋背后来阴的。你他娘的要不要脸？在凡人村内，是你无耻不守信义在先，去阴我大哥，然后才被鲜衣怒马少年时反杀打脸。现在还有脸声称是我哥与鲜衣怒马少年时一起偷袭你，你能要点脸不？大聪明，王八蛋！你这样人品低劣的垃圾都能成为鹤立华庭的负责人之一，证明这个工会也就是个藏污纳垢的肮脏之地。想要对付我们，你放马来吧。我们兄弟若说半个怕字，都不是人养的。这时，一个新的 ID 出现在收费聊天频道。我是鹤立华庭的新副会长穆家文少。刚才大家都听到了，大聪明与小机灵俩兄弟当众侮辱本工会名声在先。我现在正式宣布，将大聪明、小机灵俩兄弟列入鹤立华庭的一级敌对名单。凡鹤立华庭的成员。击杀他们后都能得到工会奖励，在此奉劝大家一句：凡与大聪明与小机灵兄弟俩有交集的朋友，以后请远离他们俩，否则将视为鹤立华庭的敌人，后果自负。原本是不打算管闲事的苏白，忽然听到了穆家文少的声音后，眼神之中立刻绽闪出一份戾气。看来夏有木希没有说谎，水木年华真的踢走了穆家文少，只不过他一转眼又成为了鹤立华庭的新副会长。大聪明与小机灵俩兄弟虽然与鹤立华庭的 S H 坤哥有仇。但今天突然遭到这样的针对，估计也有与自己认识的原因在里头。穆恩阔很有可能通过 S H 坤哥了解到自己与大聪明、小机灵俩兄弟相识，认为自己与这俩兄弟关系不错，所以想针对他俩逼自己就范。呵呵，苏白冷冷一笑。穆恩阔，鹤立华庭，既然你已经出招了，那我一会就来陪你们好好玩一玩。苏白并没有急着去盘蛇岭副本那位大聪明、小机灵俩兄弟解围，因为福利拍卖会即将开始了，并且。那里距离太远，虽然苏白移速快，但要跑过去
，怕也要花上不少的时间，干脆参加完福利拍卖会再去陪他们玩。说不定穆文阔也在那埋伏着不少人，正等自己过去。很快，八点钟一到，叮咚，福利拍卖活动正式开始。所有欲参加本次活动的玩家，可以于任何地图中购买门票，然后便能被传送至无尽拍卖空间。面对全服的公告提示响起，要参加本次福利拍卖会，需要购买入场门票，最低规格是一银币一人。苏白正准备买门票时，一个私人提示响起：“叮咚，玩家鲜衣怒马少年时，作为拍卖会贵宾身份，你无需购票，即可进入专属的贵宾包间。是否现在进入？”哈哈，有这种好事，能省一个银币就是五百块。苏白立刻选择同意，他的身影消失在了原地，然后被送入了一个奢华无比、百有免费的美味佳肴——仙灵果真的贵宾包间内。系统提供的无尽拍卖空间，位于十分魔幻的宇宙星河地图之中。凡购票进入的玩家，皆出现在一颗颗星辰陨石之上，仿佛置身于宇宙的深处，感受着无尽的浩瀚与神秘。而苏白的贵宾包间，更是位于一颗极为绚丽瑰美的流星之内。呀！白小纯忽然兴奋低吼，然后一跳而起，他扑入美味佳肴之中，张开拥有小狮牙的嘴，埋头就啃。那吃相简直绝了！靠，你丫的不是僵尸吗？除了喝血外，还能吃这种食物？苏白微微一惊，他赶紧下手。将最珍贵的几壶美酒抢到手中，免得被白小纯给糟蹋了。一个僵尸还吃人类的美食，我鄙视你！苏白无语的白了一眼白小纯，同时给自己倒上一杯美酒，浅尝一口，那真叫一个干，香、纯、绵，回味悠长，唇齿留香。这绝对是苏白有生以来尝到过最好喝的酒。还别说，诸天万界中的食物与酒水，虽然不会加任何的属性，但带来的口感与味觉上的享受，绝对让人流连忘返。咚！宇宙星河深处。忽然响起钟鼓齐鸣之音，随之黑暗尽散，天降霞光，出现了一条璀璨无比、贯穿视线尽头的通天大道。接着，一只绚烂夺目、彩光耀眼、羽翼长达上百米的七色彩凤自通天大道之上翱翔而来。随着一阵奇光掠动之后，七色彩凤摇身一变，化作了一个芳华绝代、头戴羽冠、七色霞衣的绝世神女。大夏星的玩家，你们好，我是九天之上的彩凤仙子，今天的福利拍卖会将由我来主持。这个彩凤仙子也不知道是不是 NPC， 她容颜倾城，气质无双，一颦一笑如同神女在世。无数男性玩家都被她的绝世容颜所倾倒，就是女性玩家也被她的盛世容颜所吸引，简直达到了男女通杀的地步。正在享用着极品美酒的苏白，看到彩凤仙子后，也是眼神微微一滞，有些失神。不耽误大家时间了，本次福利拍卖会正式开始，希望大夏星服区的玩家好好把握这样的机会。每一个新服区只有一次。今天要拍出第一件物品是一个宠物礼包，起拍价一个金币，每次加价不得少于一银币。彩凤仙子话音一落，她的掌心之中光芒闪动，接着光芒变成一头缩小版的神俊银狼，然后自我封印，成为了一个四方形的封印礼盒。看到这一幕后，所有玩家眼神巨颤。这是不是意味着这个宠物礼包能开出一头银狼类的宠物？目前大夏新服区只有两只宠物，都有人出价一千万购买。但拥有者水木年华的副会长夏有木希与大黎城天榜视觉的炎黄都没有卖，可想而知一个宠物的价值有多么珍贵。两个金币，两个金币就想抢限量的宠物礼包之一，白日梦做多了吧？我出五个金币，五金十银，五金二十银，六金。才一开始，无数喊价的声音如同泛滥的洪水一样出现在宇宙星河上的投屏中，所有加价的信息都会一一出现在星河投屏上，包括喊价的人 ID。本次福利拍卖活动，购票进入的人数多达六个亿，大夏星超过了一半的玩家进来了。这么庞大的人数，其中不乏超级土豪、金主与顶尖超级工会的大佬。珍贵的宠物礼包一出，已经引得人群沸腾，叫价之声不绝。不过五分钟的时间，这个疑似银狼的宠物礼包已经被人喊上了二十个金币。二十个金币就是一百万大洋，并且不是说你有一百万就一定能收到二十个金币，可想而知。这竞争是有多么激烈！苏白位于他的贵宾间内，不由感叹：有金的土豪是真多。他有了白小纯这个极品宠物，对于宠物礼包没有什么兴趣，自然不会加价。这时，星河投屏上出现了一个炸裂级的加价数： 3 5斤。诸位，能否给繁星工会一个面子？这个宠物礼包让给我可好？一下加了15个金币，喊到35斤的人是顶尖工会繁星的副会长璀璨。璀璨本人是凤舞城天榜视觉之一，亦是名人。35个金币价格已经很高了，加上喊价之人又是繁星工会的璀璨，反正这才是100个宠物礼包中的第一个，后面还有99个。
，所以当璀璨喊出三十五斤后，还真的没有人继续加价了。三十五斤第一次，三十五斤第二次，三十五斤第三次，恭喜玩家璀璨获得第一个宠物礼包。裁缝仙子盈盈一落，他阈值一点，这个宠物礼包化作流星一样出现在了璀璨的手中，系统也自动扣除了璀璨包裹中的三十五个金币。很快，有无数玩家大喊道：“璀璨大佬，快开启礼包，让我们看一看是什么宠物。”我们想知道是不是银狼宠物，求大佬公开。面对一波又一波的呼声，璀璨没有让众人失望，很快公开了他获得的宠物，不是一头银狼，却是一头金色醒目、十分霸气的小老虎。感情彩凤仙子手中的光芒幻化成型，全是障眼法，根本不代表实际能开出的宠物。下面拍出的将是坐骑礼包，友情提示哦，普通的坐骑只增加移速，不能帮助主人战斗。彩凤仙子说完。他的素手之中又出现了一个闪闪发光的礼盒，起拍价还是一个金币。坐骑正是苏白此行的目标。当别人一斤两斤的喊价之时，苏白喝下一口美酒，回味片刻后，他豪气输入四十金币，顿时星河投屏之上，鲜衣怒马少年时出价四十金。这条信息一出，沸腾如火的加价声音顿时戛然而止。一来，喊价之人是目前人称第一玄宇，单杀上百人的超级狠人。二来，他一加价就是四十斤，惊呆无数人。哇，靠！大神都是这么猛的吗？当前阶段，怕是没有几个人能一下拿出四十个金币。苏白的这一手，瞬间震惊到无数人。哈哈，少年时这家伙真是不出手则已，一出手吓死人，我都舍不得一下叫上四十斤。某一贵宾包间内，风起云飞，杨大叔感叹道：“那当然喽，你可是老大叔，稳重腹黑，人家可是青年才俊。”热血阳光，自然是一出手就引来万众瞩目。雪落损着舅舅，同时也赞叹着苏白。另一个贵宾包间内，一脸邪性的北城华，他嘴角凛然一笑，将本要输入的四十个金币的加价一一删除。不愧是我看中的大将，有魄力。行，让给你了。本来北城华也是叫价四十金的，看到是苏白叫价后，便没与他争了。毕竟他还想收苏白为己用。苏白这四十金的叫价，再次让他成为了风头最盛的焦点。一时间，竟无人再加了。毕竟人的名，树的影，没人想得罪他。而且四十斤已经很高了，四十斤第一次，四十斤第二次，裁缝仙子已经在最后的确认了。四十斤第三，眼见就要一锤定音，被苏白拍下之际，忽然一个很不和谐的加价信息出现在星河投屏上：四十斤一银币。鲜衣怒马少年时，你想拿下全服第一头坐骑，你爷爷我答应了吗？ S H 坤哥嘲讽味十足，并且只加价一个银币是最低的加价标准，居然还有人敢这么不给鲜衣怒马少年识面子。这个 S H 坤哥瞬间引来了大量的热议，但星河城内的玩家们却了解一二，毕竟在不久前 ，S H 坤哥还在收费频道指名道姓骂了鲜衣怒马少年时，并且 S H 坤哥现在还让人围困住了疑似是鲜衣怒马少年时的两个朋友在盘蛇岭的副本内。苏白嘴角冷笑，他继续加价四十一斤。而没过多久，又飘出一个四十一斤一银。这次加价的人依然还是 S H 坤哥。苏白脸上的笑意越来越冷。四十五斤，他一下子加了四个金币。这样的举动既显得苏白阔气的同时，同样也让人看出来，这个狠人在生气了。啧啧啧，四十五斤，真有钱啊！不过嘛，这就想要拿下第一个坐骑，依然不够。四十五斤一银币，穆文阔也出面了，他发出戏谑声，故意给苏白上眼药。顿时，无尽拍卖会场内，所有人都看出来了浓烈的火药味道。操你马蒂，五十斤！今天这第一头坐骑也要定了，就凭你们俩个跳梁小丑也想跟我争？你们够资格吗？苏白一脸真火，加价到了五十斤，还将骂人的信息都输入了星河投屏上，这让所有人都感受到了鲜衣怒马少年时是真的动怒了。五十斤呀，这绝对是天文价格了，已经超出了正常的坐骑价值，哪怕这是第一头坐骑。被苏白当着六亿多人的面这样骂，穆文阔哪受得了？他今天跟苏白干到底，就是要恶心死他。他示意 S H 坤哥继续叫价，却在这时他收到了一个语音申请：“别跟了，他再给你下套。”但这时 S H 坤哥的叫价已经喊出五十斤一银币。看到这个喊价后，苏白嘴角欣然一笑，他停止了叫价。五十斤一银币第一次，五十斤一银币第二次。当听到彩凤仙子开始倒计时确认，而苏白却没有在叫价的穆文阔。他一张脸色顿时铁青了起来。一百个坐骑礼包，正常一个坐骑礼包的价值四十五斤就顶天了。四十斤算是正常价。
运气好的话，三十五金也是有机会拿下的。以五十金一银币的天价拍下坐骑礼包，若是只开出普通的坐骑，只能乘骑增加移速的话，那绝对是血亏了。刚才看到苏白被气到眼跳真火的师太模样，还在星河投屏上打字骂人，莫文阔心中别提多爽了。可得到提醒后，才冷静下来时，已经晚了。五十金一银币，第三次恭喜玩家 S H 坤哥获得第一个坐骑礼包。随着彩凤仙子一锤定音后，穆文阔的一张脸彻底难看了下来。不是五十金一银付不出来，而是本就恨苏白的他，却当着六亿多人的面被对方反套路一波，实在是难以接受。操！鲜衣怒马少年时那个狗日的，怎么不加价了？查看到包裹里总共才五十一个金币，顿时只剩下九十九个银币的 S H 坤哥，他的脸一下子就刷白了。穆穆少。S H 坤哥表情有些傻了，手捧着坐骑礼包，转身看向脸色更加难看的穆文阔。既然都拍下来了，把它开启，看看能开出什么坐骑。穆文阔强忍着要憋出内伤的怒意，尽量心平气和道：“呃 ，S H 坤哥立即开启，手中礼盒打开，光芒闪动后，他们的贵宾包间中立刻多出了一股子骚骚味，竟然开出了一头黑皮阔口、两只大趴耳朵、有三百公斤多重的黑毛肥猪，猪也能成为坐骑。”一旁的阿大。当场傻眼大叫，神特么的猪 S H 坤哥瞳孔大睁，他嘴唇大张，全身肥膘颤抖，内心接近崩溃。坤呀，这个坐骑就归你了。莫文阔嘴角微微一抽，不去看 S H 坤哥，开口说道：“文少，我正要反驳的。” S H 坤哥看到莫文阔阴沉的脸色，顿时有苦也无处说，只能全憋了回去。这也意味着他的五十个金币，莫文阔不会帮他报销了。他花了五十金一银的天文价格，却买了一头猪坐骑。这 T M 谁敢骑出去，保准让人笑掉大牙。S H 坤哥此刻是，宝宝心里苦呀，但是宝宝不说，还不知道 S H 坤哥开出了一头黑毛肥猪坐骑的苏白，此刻正在与风起云飞杨大叔语音，双方浅浅交谈了几句后，便又挂掉了。这时，彩凤仙子又开始拍卖第三件物品，是某玩家放在交易平台上的凡品武器精确枪，这武器神荒、破军、天龙三个职业都能装备。凡品的武器在当前绝对无比畅销，有价无市。这把精确枪武器一出来，立刻又引来了小高潮争夺。不过一会，已经被抬上了21个金币的价格，相当于105万了。这本应该是超凡装备才拥有的价值，但因为这是武器，所以才格外抢手。就在加价之声慢慢变小了后，穆文阔出手了，他喊价22金币。穆文阔本身就是神荒职业，对于这一把武器自然中意。22金一银币，苏白顿时还掷笔深了。故意加出一个银币的价格来恶心他，这令得穆文阔脸色微微发青。鲜衣怒马少年时，你他妈的有种！我出二十三斤，你有种继续跟呀！穆文阔叫骂道。但实际上，穆文阔内心在冷笑。他先前被苏白坑了，正郁闷不爽。只要苏白敢再加一个银币，他就不要了，让苏白自食苦果。这把精确枪虽然是武器，但才凡品等级，二十二斤已经是天价了。结果，苏白的声音却消失了。直到彩风仙子第三次确认，凡品精确枪被穆文阔以23斤的小冤大头的价格拿下，咔嚓！贵宾包间内，穆文阔当场砸碎了一个酒杯，还以为能扳回一局，坑苏白多花几个金币，结果又是自己给自己挖坑了。叮咚，玩家穆家文少损毁玉石酒杯一个，罚款两个金币。才砸碎酒杯的穆文阔顿时收到这样一个提示，正要砸掉的玉石酒瓶都举到了半空中了，都硬生生停了下来。这一会，他感觉浑身上下。心肝脾肺哪哪都痛，简直能气出内伤来。我日你大爷！最终，他重重放下玉石酒瓶，爆了一句粗口。福利拍卖会继续中，接下来的拍卖中，苏白没有主动再喊价，但只要是穆文阔看中的东西，对方一喊价后，苏白就会出现，并且只高出一枚银币的价格。这气得穆文阔恨不能活活咬死他。穆文阔不是没想过要坑苏白一把，看上不需要的东西时，他会故意喊出一个略高一点的价格，只要苏白敢加一个银币，他就会收手。可结果简直邪门了，苏白根本不上当，仿佛能看穿他的小心思一样。一个小时后，一百个坐骑与宠物礼包已经各自拍出了九十九个，每样都只剩下最后一个了。这期间，拍卖的坐骑与宠物礼包最高的成交价在四十斤，平均成交价为三十五斤，甚至有一个叫学武的萌妹子，分别以最低价三十斤与三十一斤，各自拿下了两个宠物与两个坐骑礼包。学武是大夏星三大超级网游工会之一无尽神话的堂主。基本上，只要他看中的东西，没有多少不开眼的人会去和他争。前99个宠物与坐骑礼包的平均成交价下来后，就更显得第一个坐骑礼包以50斤一银币大冤种价格拿下来后是有多么的傻逼。
，这也令得穆文阔与 S H 坤哥气得牙都痒痒。这期间，苏白从来没有主动叫过架了，如今只剩下最后一个坐骑与宠物礼包。穆文阔断定苏白一定会出手，他还是有机会找回场子。最后的坐骑与宠物双礼包将进行组合拍卖，起拍价两个金币。彩凤仙子颠倒众生的笑容让人如痴如醉，他的声音一落，顿时各种加价声音瞬间飘出。不过一会。已经被人喊到了五十个金币的价格，就在这时，苏白果断出手了。毕竟是最后一个坐骑与宠物礼包，错过之后，这样的福利活动可不会再有。六十金币，苏白一出手就往上加了十个金币。贵宾包间内，穆文阔冷厉一笑：“王八蛋，你终于忍不住了吧？”六十金一银，穆文阔往上加了一个银币，不怕苏白不要。若是能六十金拿下一个坐骑，一个宠物礼包也是大赚的。哟，跳梁小丑又蹦跶出来了。跟我玩，你玩得起吗？七十斤，苏白要么不加，一加就是十斤往上加。尽管很气，苏白敢骂他跳梁小丑，但被坑过几次的穆文阔这次冷静多了，他没有急着第一时间叫价，犹豫了几秒后，他又加了一个银币，七十斤一银。鲜衣怒马少年时，你得意不了多久了。你的两个朋友还被困在盘蛇岭内，做你的朋友可真够惨的。出门升级刷个副本，一不小心就被人围了，看着自己的朋友被围杀。你 T M 却屁也不敢吭一声，我想他们也是瞎了眼，才会与你这样的人交朋友。你说对吧？穆文阔反唇相讥。虽然这里是福利拍卖会，但此刻却俨然成了苏白与穆文阔的针锋相对的战场了。一个被我杀的，让人踢出工会，还整夜不敢出城升级的废物，还好意思讥讽我？你的脸在哪里？苏白冷冷一笑。七十五斤 ，S H 坤哥。操！鲜衣怒马少年时。你特娘的别嚣张，有种就来盘蛇岭救大聪明与小机灵，不敢来就闭上你的臭嘴！敢跟穆少叫板，你他妈的有这个资格吗？我鹤立华庭的兄弟们，一人一口唾沫都能淹死你这王八蛋！穆文阔，七十五斤一银，不怕告诉你，我早就买到了宠物与坐骑了，现在就是纯粹恶心你，拍不拍得到这坐骑与宠物礼包，我都无所谓，目的就是要你让不爽，让你多花钱，因为苏白前面一直针对穆文阔已经让手下。在前面就拍下了一个坐骑与宠物礼包，此刻他身上只剩下76斤了。不管苏白加不加价，哪怕不加价， 7 6斤拿下这坐骑、宠物双礼包也不算太吃亏。苏白， 7 5斤9 9银，恶心我，你做到了，你这张脸我看一眼都想吐，麻烦你整个容再出门，吓到小朋友就不好了。苏白喊出的价格不多不少，正好是75斤9 9银，正好是穆文阔还能加一次价的极限了。顿时他心里莫名一紧。怎么有种感觉，苏白像知道他身上有多少金币一样？虽然这很荒谬，万一喊价76斤，苏白不跟了，虽然拿下宠物与坐骑礼包也不会太吃亏，但这样一来，他身上就一点金度没有了。目前的游戏币十分珍贵，可不是有钱就收得到的。穆文阔陷入了迟疑。至于无尽拍卖会场其他的玩家们，现在还能拿出76斤的人，绝对不超过五个人，并且他们已经在此前以适中的价格都拍下了宠物与坐骑，目前已经不缺了。这也导致最后的坐骑与宠物礼包，没有人来与苏白跟穆文阔争。毕竟游戏后期的宠物与坐骑只会越来越多，目前能用得起的全是有钱有势的主。他们是为了提升实力、加快升级的脚步，才愿意花这个大价钱。七十五斤九十九银第一次，七十五斤九十九银第二次，裁缝仙子又开始倒计时确认了。苏白也没有继续出言讥讽穆文阔，他安静的听着裁缝仙子倒计时，即将一锤定音之时，七十六斤。穆文阔终于还是喊出了声音：“苏白再加价的话，他已经加不了了，因为身上的钱不够。若苏白不加的话，他就把这宠物与坐骑礼包送给心腹阿大使用，提升他的实力。总之，怎样都不会太亏。”鲜衣怒马少年时，你不是牛逼吗？有本事继续加呀！”穆文阔嘲讽道。而苏白却是嘴角一勾，露笑。他给学武发去一个语音：“谢啦，嘻嘻，不用，咱们可是朋友呢。记得有空带我升级就行了。对了。”你的坐骑礼包与符箓，我邮过去了。事实上，苏白还真的知道穆文阔手中大概有多少可用金币，而这一切都是学武之功。他是风起云飞杨大叔推荐给苏白的。苏白也是今天才知道，风起云飞杨大叔竟然是超级网游工会势力无尽神话的背后金主。他在游戏内掌握的渠道与能量大到惊人，甚至渗透了不少顶尖工会之内。很快，苏白取得了学武邮过来的坐骑礼包与15张特殊的符纸。苏白也即刻给学武回邮过去了40个金币，福利坐骑礼包，开启后有 60% 的几率得到普通坐骑， 2 0之几率得到良好坐骑， 2 0
百分之十的几率得到优秀坐骑，百分之八的几率得到完美坐骑，百分之二的几率得到无双坐骑。正气加身符，使用之后，正气加身在接下来的三个小时之内，主动 PK 杀人将不会增加任何的罪恶值。正气加身符也是福利拍卖活动上的产物，这是也苏白让雪落替自己拍下的。他若自己出面要买的话，穆文阔肯定不会让他这么容易得手。有了这些正气加身符，还坑光了穆文阔身上的金币。今晚可以好好的陪木文阔玩一票大的。本次福利拍卖活动到此结束，仙道缥缈，世事无常。大夏星上的玩家们，希望有朝一日能在九天之上看到你们的身影。再会。裁缝仙子话音一结束后，他摇身一变，从绝世美人的纤纤体态，又变回一只七色彩凤，然后扶摇飞天而去。无尽拍卖空间内的所有玩家也顿时被传送离开。叮咚，由于大夏星服区拥有宠物，坐骑的数量双双破百。正式开启个人宠物坐骑排行榜，系统公告一结束后，所有人都发现榜单上又多出了一个新的宠物与坐骑排行榜。一时之间，大家全部好奇的去查看，就连苏白也忍不住点开了宠物榜，想知道他的白小纯有没有上榜。绝世宠物排行榜，天榜十名，不分先后。赤金魔虎，拥有者璀璨，袍饰鬼，拥有者炎黄飞江，拥有者鲜衣怒马少年实验官蛇。拥有者三世繁华雪雕，拥有者雪舞嗜血霸猛，拥有者风起云飞杨绝菜，拥有者灿若星河大满八侯，拥有者夏有木兮太岁，拥有者清茶煮酒半截缸，拥有者五落霓裳苏白只看了天榜前十的宠物排名，果不其然，自己的白小纯登上了天榜。不过连夏有木兮那一只大满八侯也能上天榜，这倒是让他没有想到的。坐骑榜苏白就不急着去看了。他选择先开启福利，做起礼包。以自己现在高达13点的气运值而言，总不至于开出个最拉胯的做起吧？苏白选择开启，顿时他手中的福利做起礼包绽放出十分绚丽夺目的光芒，伴随而来的还有一道摄人心魄的奸笑之声。叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时开启福利做起礼包成功，你获得完美级做起雷银。笑，一只全身被蓝色闪电覆盖，凤首、蛇尾，拥有四只火焰长爪。展翼足有三米多宽的炫酷翼鸟出现在了苏白的身边，这正是他开出来的完美级坐骑雷银。叮咚，你的坐骑雷银已经进入了坐骑榜天榜十绝排名。这一会，苏白兴奋的不知说什么才好，没想到自己手气这么好，直接开出了完美级别的坐骑。苏白即刻查看雷银的属性，雷银，完美级飞天坐骑，主人，鲜衣怒马少年时，功能，乘坐后移动速度增加 300%。附带，雷电攻击，乘骑状态时能帮助主人战斗。帅啊！不仅能骑着飞天，移动速度增加 300% 还能帮助自己战斗，确实是极品级坐骑。笑，雷银一声轻笑，引得他全身的蓝色闪电如同火焰一样熊熊燃烧，电火星子飞起，十分刺目。好在是苏白的坐骑，他贴着苏白也不会电伤他。苏白兴奋的伸手摸了一摸雷银的脑袋，他温顺的微微低头，三条雷焰蛇尾。竟然还像狗一样摇摆，像在讨主人的欢心一样。来，让我试一试飞天的感觉。苏白将白小纯收入宠物空间后，他一个翻身跳在雷银的身上。叮咚，你已经进入成骑状态，移速增加 300% 当遭受强力伤害，坐骑韧性降低至 40% 时，将会自动脱离。如此说来，乘坐坐骑想要安稳，就不能一直被人攻击。飞起来！苏白兴奋一喊，雷银立刻长笑一声，一对雷霆双翼用力一拍。卷起电花滚滚的气流，四只长爪一弹，呼的一声，雷银载着苏白离地飞起，在三秒的时间就已经飞升到了二十米的高度。迎面的狂风吹来，打在身上十分舒爽。看着自己离地面越来越高，这种自由自在飞翔的感觉，别提多爽了。继续飞，再飞高一点！苏白兴奋的指挥道。雷银一对雷霆双翼用力展动，洒落大量电火墨子，飞舞在空中，十分绚丽。很快，已经飞升到八十多米高的空中。这种居高临下。望着下方大好风景的体验感，简直棒极了。当快飞到100米高时，苏白得到提示：叮咚，警告，练气境以下修为者承受不住100米高空中的狂暴气流冲击。为了安全，请合理控制飞行高度。擦，还有这种限制？看来只有突破练气，提升上筑基境修为后，才能体会到100高空上的风景了。不过，能飞90多米的高度，目前而言也足够了。全力冲刺，让我看一看你的速度有多快。苏白再次给出命令，雷银呼啸一声，他立刻全力拍动一双雷霆翅膀，载着苏白化作一道蓝色流星一样
，朝着前方风驰电掣般飞出，爽呀！这感觉比过山车还要刺激百倍。苏白内心说不出的兴奋。正在苏白畅快淋漓的体验着高空飞行的感觉时，新河城内的收费聊天频道上却响起了 S H 坤哥的挑衅声音：“鲜衣怒马少年时，你他妈的躲在哪个角落里龟缩起来了？怎么地，不敢来管你的朋友大聪明与小机灵了吗？这俩孙子可真够惨哦！”被我们困了一个多小时了，连盘蛇岭外的安全区都不敢出来。小机灵那孙子以为他是个绝影就能隐身离开，结果被我们杀了两次了，装备爆的就只剩个裤衩子喽。鲜衣怒马少年时，你前面在无尽拍卖会场内不是拽吗？狂吗？嚣张吗？现在不会连屁都不敢吭一声了吧？啧啧啧，亏你还是咱们星河城中的天榜十绝玩家之一，我他妈的鄙视你！为了逼苏白过去自投罗网 ，S H 坤哥不惜发挥泼妇骂街的本领。当着全新合成玩家的面嘲讽苏白，这时穆家文少也发出声音嘲讽了：“鲜衣怒马少年时，你不是说过要杀的我不敢出城吗？还说见我一次杀我一次，我现在就在盘蛇岭副本这，看着手下怎么玩大聪明与小机灵，你来杀呀！若不敢来，老子看不起你 ！”S H 坤哥与穆家文少先后出生，完全把苏白推到了风口浪尖上，这已引起了新合成内无数玩家的注意。要知道。上一个偷录了鲜衣怒马少年时一人单杀掉木文阔上百人视频的好运家伙，他后面在论坛上发出那段视频后，赚得一夜暴富。现在鲜衣怒马少年时被人指名道姓再骂，他一定不能忍。大家都断定盘蛇岭附近哪，很快就有精彩大戏看了。一些嗅到商机的人已经迅速往盘蛇岭那赶去，还有无数吃瓜群众与想看热闹的玩家，这回也是趋之若鹜而来。与此同时，盘蛇岭副本这里，安全区复活点内。大聪明与小机灵俩兄弟二人正咬牙切齿、恨若发狂地盯着守在安全区外边嘲讽他们的鹤立华亭的人马。本来十二级的大聪明，现在已经掉到十级了，而十三级的小机灵也掉到了十级。操！鲜衣怒马少年时，这龟儿子竟然怂了，这么骂他，竟然连屁都敢不回应一个。S H 坤哥一身肥肉颤抖，他冷笑地望着安全区内的大聪明与小机灵俩兄弟，看什么看？想咬死我呀？那出来啊！两个废物！爷爷就喜欢你们看不惯我，又干不掉我的窝囊废养。S H 坤哥身后跟着一堆鹤立华亭的人，人数少说都有四百多人，将安全区外围了一个水泄不通。附近更有不少看热闹不嫌事大的群众。S H 坤哥继续得意昂扬：“我说你们俩个白痴，也真是有眼无珠，认识的什么垃圾朋友？鲜衣怒马少年实名知道你俩龟儿子被我蹂躏成这狗样了，却还是屁都不放一个，说不定他正躲在哪儿，偷偷升级了。就这样的垃圾。”你们还与他交朋友，活该你们被劳资虐！小机灵激动怒骂道：“去你玛地，少放你娘的臭狗屁！鲜衣怒马少年时又不欠我们兄弟，就我们是情分，不救也是本分。不管怎么样，我们都尊敬他的为人。倒是你这狗娘养的，装什么大尾巴狼，真牛逼，来和我单挑啊！仗着身后一群狗算什么本事？我一个绝影，让你一只手，对战你一个神荒战士，你敢不敢来？输一把十万块！”大聪明咬牙道。就他这死肥猪怂样，敢来个毛线？没有他身后的鹤立华亭撑腰，他连头死猪都不如。S H 坤哥顿时怒了：“去你妈的，老子会判你一个小绝影！来，现在就单挑，你说的，输一把十万块。”没想到对方真会同意。小机灵心里一喜，没错，这里这么多人见证，谁反悔谁孙子。好，老子今天虐一虐你这小菜狗，都退远一点，看你们坤哥怎么虐菜。S H 坤哥让身后鹤立华亭的人马退开，空出了一个十米宽左右的场地。爷爷来了，看谁被虐！小机灵立刻开启隐身，消失在了安全区。几秒钟后，嗖的一只破影金光溅射出，照耀在 S H 坤哥的头顶上方。隐身中的小机灵，此时距离 S H 坤哥已经不足三米远了，却立刻被照出了身形。白痴，跟你哥一样蠢，活该被人玩 ！S H 坤哥一脸阴笑，随之一群铺天盖地的攻击压盖而至。将金木的小机灵当场秒杀，又送入了安全复活点。在盘蛇岭副本这，死亡后只能在这里的复活点复活，无法回城。这也是大聪明与小机灵兄弟俩被困在这里的原因。操，无耻！大聪明眼红发狂。小人，我呸！从复活点内复活过来的小机灵已经掉到九级了，他气到全身发抖。没想到 S H 坤哥这么不要脸，当众的承诺就像放屁一样。无耻，无耻！你们老母！老子就耍你们了，怎么样？咬我呀，出来咬呀！哈哈 ，S H 坤哥得意又猖狂。虽然 S H 坤哥的人品十分低劣 
。四周一些非赫利华庭的人看到这一幕后，都对他心生不齿，但没有人敢吭半声。哎，没劲，玩你们两个龟蛋玩够了。那狗日的鲜衣怒马少年时，又不敢跳出来。爷爷升级去喽，兄弟们，给我轮流换班，守着这俩龟蛋，让他们永远别想离开这里半步。得罪我 ，S H 坤哥就是这个下场。S H 坤哥说完。他就朝后方脸色阴沉的穆家文少走了过去。穆少，我估计鲜衣怒马少年时怂了，不敢来。要不，咱们先下下副本，就晋升升级如何？等不到苏白现身的穆家文少，他这会心情很不好。但他也不能一直干耗下去，白白浪费时间。在被苏白杀掉了三次后，他现在才刚刚十级，目前这个级别已经有些落后了。而且他花重金买到的宠物，也需要带代级才能成为得力帮手。行吧，穆文阔阴沉着点头。而守在四周等着看热闹的大量吃瓜群众们，久久没看到鲜衣怒马少年时出现，全部大失所望。原以为还会有一场精彩的 PK 了，看来是白白期待了。就在所有人都认定苏白不敢来了，准备失望散场之时，笑，一道让人神情一阵的尖锐笑声响彻而起，无数人闻声抬头，竟然看到一只炫酷无比、雷霆加身的翼鸟，载着一个全身极品装备、手握一张双白色宝弓的男人，玉鸟现身而来。穆家文少。S H 坤哥，你们不是呼唤爷爷吗？爷爷来了。苏白于半空之中坐在雷银的背上，他展开手中的婉月双华，顺发一记排云箭打下，八支能量光剑携带狂风破响，雷霆而至，于鹤立华亭的人群之中爆发。啊！成片的惨叫声响起，清一色伤害。2 8 0 0加，一个技能下去，鹤立华亭的人马瞬间倒下了40多人，装备与丹药之类的爆出了一大片。这样毁灭性的伤害。一个技能秒杀四十多人的震撼性画面，让在场目睹到的每一个人如遭雷击。操，这是什么样的魔鬼伤害？连破军与天龙都被秒杀，队形都散开，不要集中在一起。玄宇、灵剑、星罗、妙音的兄弟们标记他，用技能将他狗日的打下来。S H 坤哥一边惊怒大叫，一边指挥着鹤立华庭的成员们反击。但是，由于他这么大的粗嗓门，导致位于高空中的苏白一眼就从无数人群中锁定了他的身影。白痴！你就不会在队伍里喊话吗？非要喊出声音？穆文阔气的嘴角抽搐，他本人就站在 S H 坤哥的两米外。S H 坤哥被苏白发现了，他自然也逃不过锁定。找到了，苏白嘴角一勾，他邪魅一笑，手中的婉月双华拉至满月状，飓风咆哮的能量穿云剑已经在迅速的凝聚中。快快保护穆少！穆文阔的心腹阿大十分忠心，哪怕这是在游戏里，他也立刻呼唤一众破军、天龙围了过来，形成人肉盾墙。他们将穆文阔保护得严严实实，但哪怕是这样，穆文阔依然很没有安全感。他感觉脊背有些发寒。笑，飓风炸响，伴随着苏白手中蓄力了一秒的穿云剑能量撕开空气，即以摧枯拉朽之势爆射而来。立刻，无比壮观的视角冲击来了，每个一目读者们都目瞪口呆。大家看到苏白发出这一道凶猛的能量剑后，如同炮弹一样打入了鹤立华亭的人群中。穿云剑能量所过之处，成一条直线，撕开了一切。击飞了所有命中的玩家，可谓是人仰马翻。从四百多人之中，瞬间撕开了一条两米宽、十几米长的真空地带。穆文阔与保护他的二十名手下，全部被掀翻，摔入半空之中，头顶上皆跳出破。二五零零家的伤害，他们还没有落地，人就变成了尸体，没有一个人能幸免。在当前阶段，能承受二五零零家伤害不死的玩家，整个大夏幸福区都找不出五十之数。S H 坤哥脸上的张狂已经凝固了。他表情傻眼的看着身前倒下的一堆尸体，其中还包括了穆文阔在内。S H 坤哥比穆文阔幸运，他刚好站在穿云剑攻击直线的两米之外，所以侥幸没有受到伤害。四周所有看热闹的玩家也僵直了眼神，这 T M 真是玄宇职业吗？一个技能打下来，简直就是人间大炮一样的伤害，无人可挡。打仙衣怒马少年时出现到现在，还不超过四秒钟的时间，他还只发出了两个技能而已，就秒杀了鹤立华庭接近七十人。太 T M 恐怖与凶残了，这就是第一玄宇的实力吗？而此时，安全区复活点内，大聪明与小机灵二人此刻也是激动的热泪盈眶，既震惊鲜衣怒马少年时的强大，更感动他的义薄云天。他们兄弟俩都陷入了绝境了。之前组队的队友们害怕惹祸上身，面对鹤立华庭的威胁，全远离了他俩。可在这样的情况下，鲜衣怒马少年时还是孤身一人杀来，替他们兄弟二人解围。这份恩情让这兄弟俩万分的感动。他们俩兄弟决定了，从今天起要在游戏中为鲜衣怒马少年时卖命，永不背叛的那一种。咻，空气嘶鸣，一道寒霜般的冷箭瞬息射至，命中在 S H 坤哥的额头上。暴击，负 
。苏白一记普攻，当场将表情凝固的 S H 坤哥带走。他如同死猪一样，僵直摔下。废物，你们都是废物吗？锁定鲜衣怒马少年时，把他给我打下来。被杀掉一次，掉到了九级的木纹廓。他在复活点内暴怒大骂。此时，正上演着一幕单方面的屠杀画面。苏白乘骑着雷银，位于高空46米，他一剑又一剑，让人胆寒的剑矢风驰电掣而下，每射出一剑普攻后，都当场带走一名鹤立华亭的人。反观下方鹤立华亭的几百人，却乱成了一锅。近战职业神荒、破军、天龙，全部成为无作为的活靶子，根本拿高空中的苏白一点办法都没有，只能白白挨打。绝影职业还好一些，他们至少能隐身，暂时是安全的。而鹤立华亭的玄宇、灵剑、星罗、妙音们。则更是尴尬，他们的技能与普攻攻击的距离都在1 7至二十米之间。苏白骑着雷银，完美的卡在他自己能攻击的极限距离46米高空，导致鹤立华亭的所有长手职业们压根碰都碰不到他，更别说将苏白打下坐骑，逼他落下来。靠！这鲜衣怒马少年时从哪弄来的极品飞行坐骑，还全身燃烧着蓝色雷火，好他妈的帅啊！真不愧是天榜视觉的强者，你们发现了没有？鲜衣怒马少年时的攻击射程至少有40多米远，跟 TM 狙击枪一样离谱。鲜衣怒马少年时能随便点杀敌人，而鹤立华亭的人却拿他半点办法都没有，这简直变态啊！超长的攻击射程配合上恐怖的秒人伤害，这样的鲜衣怒马少年时简直无敌。四周看热闹的观众们个个倒抽凉气，惊声四起，甚至早早的就有不少的玩家选择一个好的位置，在全程录制视频。咻咻咻，一剑又一剑凌厉的破功声。每一声响起，都伴随着下方一名敌人倒下，变成冰冷的尸体。才这么一会儿，鹤立华亭的四百多人已经被苏白点杀了一百四十多人。因为使用了正气加身符，苏白杀了一百四十多人，还没有半点红明的迹象。操，怎么会这样？鲜衣怒马少年时是开挂了吗？又有飞行坐骑，还拥有超长的射程与恐怖的攻击力。安全区复活点内 ，S H 坤哥哭丧着脸吼道：“木纹廓的脸色也铁青一片。” S H 坤哥，你个杂碎，前面不是牛逼吗？怎么现在躲在安全复活点内，不敢出去了？你们鹤立华亭不是号称顶尖工会，怎么地？一遇上大神鲜衣怒马少年时就不行了？他一个人虐你们几百人，你们连安全区都不敢走出去，真 T M 让人笑掉大牙！你们鹤立华亭以后改名就叫乌龟王八会好了。此刻彻底扬眉吐气，内心说不出的痛快与解恨的大聪明，指着 S H 坤哥的脸大骂。这气的 S H 坤哥脸色扭曲，牙关紧咬，却又不知道说什么才好。而小机灵趁着苏白大杀四方，不断点杀鹤立华亭的人马时，他已经早早开启隐身溜了出去。他正在帮苏白捡鹤立华亭被杀的人爆出来的装备。现在鹤立华亭大乱一片，已经没有专门的玄宇玩家盯着小机灵了。穆少，阿大紧咬着嘴唇，他担忧的看向快气出内伤的穆文阔：“是我轻率了，他竟然运气这么好，弄到了飞行坐骑，我处心积虑的部署。”暂时用不上了。穆文阔深深的吸了一口气，又一次在苏白手中感受到了挫败的他，脸上的愤怒渐渐消失，慢慢的恢复了冷静。坤，让兄弟们先撤，不要再白白被杀了。阿大，通知埋伏在十里外的千人团散了，去升级吧。今天我是输了，但没关系，我输得起。鲜衣怒马少年时，我能输一次、两次，甚至是三四次。但你呢？只要给我抓住机会，你就输一次，就将永无翻身的机会。我们走着瞧。莫文阔已经明白，拥有飞行坐骑的鲜衣怒马少年时，目前他已经没办法对付了。哪怕叫再多的人来也一样，因为根本没有人能打得到他。虽然很不甘心，但这是事实。莫婉心给了他五天的时间，今天才是第一天，他还有四天的时间，就不幸找不出办法对付鲜衣怒马少年时。忽然，莫文阔走到安全复活点的边缘位置，他仰头冷视，看向高空中的苏白，大喊了一声：“苏白！”高空中听到这个喊声，苏白的身形微微一顿。依然面无表情，继续乘骑着雷银追杀着四散逃走的鹤立华亭的人马。那天放你走掉，可能是我这一生做的最错的一件事。穆文阔一边喊话试探苏白，一边紧紧盯着他脸上的表情变化。让你变成了丧家之犬，我知道你很恨我，但又能如何？现实中的你有家不敢归，为了躲避，我更是远离了从小长大的城市。你好好躲着，永远的躲着，躲我远远的，千万别让我找到。一旦让我抓到你，你将会后悔来到这个世上。今天先玩到这，我要下线去玩女人了。你喜欢杀就杀个够。我鹤立华亭上万多人，我看你能杀多少。累死你这王八蛋！哈哈哈,哈！木文阔尝试刺激鲜衣怒马少年时，看能不能察觉出一些异样，但是他失望了。从始至终，苏白都没有回应他，只是如同幽灵一样
不知疲倦地追杀着一名又一名鹤立华亭的人。这让穆文阔依然无法确定苏白到底是不是鲜衣怒马少年时。不过是与不是都没有关系，有一点穆文阔十分确定：这个鲜衣怒马少年时一定认识那天被阿大抓过来的苏白就足够了。见套不出什么。穆文阔带着一肚子的气原地下陷了。此时，鹤立华亭的四百多人，最后只有一百多人成功逃走，其他人皆被苏白杀入了安全复活点内。苏白带给他们的震慑力，硬是吓得这三百多人没有一个人敢轻易离开安全区。穆文阔更是下线去保了 ，ma'am 睡大觉了。现在的画风可谓完全大反转了。先前是鹤立华亭的四百多人，为守着大聪明与小机灵俩兄弟一个劲的嘲讽，而现在却变成了大聪明一个人站在外边。指着鹤立华亭几百人的鼻尖在骂 ，S H 坤哥与几百鹤立华亭的人，个个气得咬牙切齿，不是不想站出来杀了大聪明，而是煞神一样的鲜衣怒马少年时，正傲立于他们的头顶上方。但凡 S H 坤哥他们敢离开安全区半步，必死于他的剑下。形势峰回到转，最气不过的人莫过于 S H 坤哥了。想起穆文阔下线潇洒，他却在这里忍受耻辱。他奶奶地，劳资也下线找 M M 耍去。苏白看到穆文阔与 S H 坤哥都先后下线了，他也就没有心思继续守着这些小虾米了。这一次虽然又将穆文阔杀的下线了，看似出了口气，但实则对方根本不痛不痒。穆文阔有钱有势有人，仅仅是游戏里杀他几次又有什么用？打蛇打七寸，要想办法真正重创到他，让他伤筋动骨，最好活活气死他王八蛋才行。思考良久后，苏白突然脑海中灵光一闪，想到了什么之后，他的嘴角无形中上扬了起来。就在当晚。诸天万界论坛上再度出现了无数条惊爆热帖，内容的主角依然是鲜衣怒马少年时。鲜衣怒马少年时获得了罕见的飞行坐骑雷银，更以一人之力杀得顶尖工会鹤立华亭四散而逃，让他们无人敢出安全区。当这被公开后，再度掀起来了巨大的热点与大量关注。游戏才开服第四天而已，就有玩家凭一己之力压得整个顶尖工会束手无策，将对方打穿。这也让越来越多的玩家意识到，诸天万界这款游戏的不凡之处。已经超出了他们所认知的传统网游的玩法。或许人多力量大，在别的网游中是永恒不变的真理，但在诸天万界之内并不适用。尤其是这一款修仙游戏，到了后期，当玩家等级够高，修为够强，说不定能以一敌万、十万，甚至是百万。就在论坛上，大家都围绕着鲜衣怒马少年时，一个人打穿了顶尖工会鹤立华亭时，突然一条新的帖子被系统添加了精华，迅速占据了热点头榜。发帖之人的 ID 正是鲜衣怒马少年时。关于本人在游戏中处处受到穆家文少的恶意针对，现在有话想说。苏白以一个受害者的身份，详细客观的说了一遍如何认识的大聪明与小机灵，以及在凡人村那时 S H 坤哥的无耻小人行为。然后他替朋友报仇，反杀 S H 坤哥，双方如何结下了仇怨？还有穆家文少昨天要带人霸图圈地升级，不许广大普通的玩家进入。苏白看不惯对方这种蛮横的行为，才与他大打出手，从头到尾，苏白都是站在道德制高点上。这两天的一切事情起因，全是穆家文少与 S H 坤哥挑事在先，他只不过是被动反击。结尾文中，苏白还写道：“鉴于穆家文少与 S H 坤哥及鹤立华亭的恶意针对，本人已经忍无可忍，正式向外声明将与他们抗争到底。从即刻起，凡是有人能为我提供穆家文少与 S H 坤哥的游戏坐标者。”若是属实，都能获得一次与我闯荡盘蛇岭副本的机会一次。若是有人能击杀穆家文少与 S H 坤哥者，有截图为证，可以得到一件反品装备奖励。我先一怒马少年时立铁为证，此承诺永远有效。当苏白这一个帖子出现后，再度掀起轩然大波，流量不断的在疯涨，其点赞与留言数在短短的一个小时之内就已经破千万，并且此事不止。一时间之，各种声音的都有，但更多的是支持苏白的。先一怒马少年时好样的。穆家文少与 S H 坤哥俩个垃圾，仗着背后有个顶尖工会，作威作福，就需要你这样的独行侠来质疑着他们。鲜衣怒马少年时，我们顶你！我虽然只是一介散人绝影，但也在星河城内。从今天起，我全程帮你监控穆家文少与 S H 坤哥，发现他们的下落后，第一时通知你。操！穆家文少与 S H 坤哥确实不是什么东东西。若非遇上鲜衣怒马少年时这种硬渣，换了别人还不得被他们欺负到死？就是，那大聪明与小机灵俩兄弟。若非有鲜衣怒马少年时仗义相助，估计只能被他们杀回凡人村，才能摆脱围堵。鲜衣怒马少年时，你有没有创建工会的想法？如果有的话，我第一个申请加入。苏白发的这一个帖子，关注度前所未有的高，并且经过他的阐述后，广大的玩家都站在了他这一边，更有无数人在论坛上痛骂穆家文少与 S H 坤哥。毕竟，穆家文少与 S H 坤哥代表着顶尖工会鹤立华亭，位立面就不是广泛的普通玩家定位。
，反倒是鲜衣怒马少年时，他没有接受任何大公会的招揽，也是自由散人一枚。魏立面就是普通玩家的定位。在这样的对比下，广大玩家们更加倾向于苏白。看着论坛上几乎一面倒的声音，苏白的嘴角会心一笑，这正是他想要的结果。先在游戏中弄臭木文阔的名声，取得大家的支持。苏白相信，现在只要木文阔与 S H 坤上线后，不管去哪里升级，都会提心吊胆。害怕被人暴露出自己的坐标，引来苏白的追杀。至少在目前而言，只要让苏白知道他们在游戏里的位置，哪怕是有千军万马保护，苏白都能轻松收割他俩。如果只杀木文阔与 S H 坤哥一次两次是没有多大的作用，那苏白就给他们造成阴影一样的恐惧，让他们成天不敢出城升级游戏中。盘蛇岭附近，苏白才刚上线，大聪明与小机灵二人居然没有离开，一直在原地等他。大神，你终于上线了。这是我之前为你捡到的所有装备，因为我的包裹有限，只捡到了61件装备。小机灵朝苏白发起了交易，要将捡来的所有装备全交易给苏白。大神，我也帮你捡了一点，这里有51件。大聪明也向苏白发起交易，全是一些普通装备，其中一大半是五品杂装，少数的才是凡品。分成三份吧，咱们三人一人一份。不要拒绝，我也有事需要你们帮忙。正要摇头拒绝的大聪明与小机灵，顿时皆看向苏白。我刚才在论坛上发了一篇帖子，反响还不错。从明天起，应该会不少人联系我，告诉我穆家文少与 S H 坤哥的游戏坐标。到时信息会太多，有真有假，我没有时间去识别。希望你们能帮我识别，确定真伪后告诉我。如果你们同意的话，我就在帖子下注明，让提供信息的人加你们为好友。”苏白坦诚地说道。事实上，他确实没有时间去识别信息，也不想加太多的好友。大聪明听了后，兴奋地拍了拍胸脯：“大神。”你放心，这件事情包在我们俩兄弟身上。小机灵也道：“就是，你们帮了我俩兄弟两次了。从今天起，我们俩兄弟就在游戏里为你卖命，为我卖命。”听到这话，苏白微微一愣，但看这俩兄弟的眼神，一片坚定，根本不是随意说说。或许自己确实却需要在游戏结交一些能帮自己的人。不要说什么卖命，你们也别再叫我什么大神。以后咱们就是朋友，如何？苏白微笑说道。听到这话。大聪明与小机灵俩兄弟身形微微一颤，愣了好半晌，才重重一点头。既然把我当朋友，还不收下这些装备？我们三人一人一份。听到苏白这话，大聪明与小机灵二人感动点头。走，你们俩人掉了这么多级，我带你们下副本去。苏白朝这俩兄弟发起组队邀请，二人顿时受宠若惊。组队之后，在无数人的瞩目下，苏白三人进入了盘蛇岭副本的入口。这一个晚上，苏白带大聪明与小机灵俩兄弟。通关了12次大师级的盘蛇岭副本，装备是打到了一些，但是那 1% 的几率爆出的坐骑却是影子都没有一个，足以证明当前阶段坐骑与宠物什么的确实十分稀少。刷了12次大师级的盘蛇岭后，大聪明与小机灵二人全升到13级，就是苏白自己也成功升了一级，达到了17级，还差三分之二的经验就能升上18级。他再升两级的话，就能冲击筑基境的修为了。早上6点三十分左右，苏白才与大聪明。小机灵俩兄弟全下线休息。这时，眼镜大叔早早就起来了，他还熬了一锅小米养胃粥，还配上一酸爽可口的酸黄瓜、豆角、煎蛋。这算是苏白吃的最爽的一次早餐。吃完后，回到房间洗个澡。苏白定了个中午12点的闹钟，便倒在床上睡去。今天不能睡懒觉，他还要在中午起床进入游戏里，好好针对木文阔与 S H 坤少他们之间的游戏才刚刚开始。大夏星 S H 某一高档的娱乐会所。砰砰砰！开门开门，官府查房。查房一阵剧烈的敲门声响起，房间内一名御医裹身的清凉女子被吓得从梦中惊醒，同时醒来的还有一个数百斤重、如同一头人形肥猪的横脸男子。坤，坤哥，怎么办？我不能被查到，我的签证早就到期了，被查到就完了。御经女人花容失色，一脸慌张的抓着坤哥那一条比他大腿还要粗的肥手臂，慌个什么？一切有我在，放心。有坤哥在，没有意外。坤哥一个翻身，他全身的肥膘滚滚，双脚落地，踩的地板嘎吱作响。混蛋，敢查我亮坤的房，你们他妈的活腻歪了吧？坤哥十分嚣张，他粗暴的将门打开，外面一行气势汹汹的官府中人。当看清开门的人是谁后，为首之人立刻脸色一变。坤，坤哥，啪！坤哥一个耳光抽过去，将为首之人打了一个原地旋转。狗东西！查房查到我的头上了，信不信我让我老舅扒了你这身皮？哎呦喂！被打了个耳光的人不敢有丝毫委屈，他反而捂着肿脸求饶道：“坤哥，我们不知道您在这里。”
，请你大人不计小人过，我们这就走，马上就走。”坤哥的舅舅可是 S H 这一片的县太爷的顶头上司，没有几个官府中人不认识坤哥的。顿时，茶房的这些官府中人雷声大雨点小的赶紧离开。宝贝，你家坤哥没吹牛吧？在 S H 这一片，你坤哥我横着走。来，既然醒了。咱俩去洗一个鸳鸯浴，再回味一下。看到坤哥如此威风，女人脸上的惊恐消失了，她痴痴一笑：“坤哥，你坏死了！”结果俩人还没有走进浴室，又有敲门声响起。他奶奶的，是哪个狗日的这么不开眼？坤哥一脸煞气。结果门外响起了一个他熟悉的小弟声音：“坤哥，不好了，你快上诸天万界的论坛看看，仙衣怒马少年时那混蛋在那抹黑你，全网都在骂您呢。”坤哥脸上的横肉一怔：“骂老子！”另一边，穆家庄园，醒过来的穆文阔将一只横在他胸口的纤纤玉臂推开，他伸了伸懒腰，就准备起床。虽然昨晚又在鲜衣怒马少年时手下吃瘪了，但经过一夜的春宵疯狂后，这回他的心情还是很不错的。看了看床上依然还在熟睡的娇嗔女人，穆文阔顿时又来了兴致。他准备来个晨间娱乐活动时，咚咚响起了敲门声。穆文阔眉头一皱，知道一定是他的心腹阿大，因为别人早上是不敢打扰他的。阿大，进来吧。很快，阿大走了进来。他脸上的表情不太好看，欲言又止的模样。怎么了？说吧。阿大挪动嘴唇。穆少，鲜衣怒马少年时在论坛上向您宣战了，向我宣战？他凭什么？穆文阔阴沉着拿过来手机，登录诸天万界大夏星的论坛查看。结果越看他的脸色越难看，牙齿都慢慢咬出了声音。咔嚓！穆文阔看完后，气得将手机砸在了地面上，吓得床边上熟睡的貌美女人醒了过来。穆穆少，您真坏！大早上的人家还没有准备好了。女人还不知道发生什么情况，被动静惊扰后，以为是穆文阔又想折腾她，便闭着双目娇嗔道：“我准备你 M。”穆文阔完全没有兴致了，生气的一个嘴巴抽下去，将身旁的女人一耳光打下床，滚出去！被扇下床的女人既惊恐又委屈，她泪眼兮兮的捂着脸，弓着身子快速离开了。鲜衣怒马少年时够毒的呀，给我来这一招！阿大。立刻花钱找水军上论坛攻击鲜衣怒马少年时，另外以我的名义发帖五百万酬金网寻求真正的高手，在游戏内诛杀鲜衣怒马少年时，谁能杀他一次，老子给他五百万。鲜衣怒马少年时，普通的玩家没办法对付你，我就找高手，甚至是天榜上的人物，我就不信弄不死你。于是，很快一条以穆家文少名义的帖子迅速传出在论坛上，吸引了无数的关注，并且同一时间，论坛上出现了大量专业的水军黑子。编造故事，全程轰击鲜衣怒马少年时，但最吸引人的还是穆家文少，开出了天价五百万，找真正的游戏高手对付鲜衣怒马少年时，并且承诺，事成之后另有重赏。虽然这一条帖子出现之后，下方更多的是谩骂的声音，但是五百万的酬金还是吸引了游戏中一些真正的赏金猎人。杀鲜衣怒马少年时，一次酬金五百万，这是许多人一辈子也挣不来的巨款。许多在游戏中自认为有些实力的人。都已经心动了。中午十二点，苏白准时被他定下的闹钟吵醒。诱人的饭菜香味已经飘入了房间中。不得不说，眼镜大叔的女儿黄可可真是烧得一手好菜。闻着这香味来看，她今天烧的菜中应该是有一道红烧排骨。苏白正好饿了，他立刻起床洗漱，然后走了出来。大厅饭桌上，三菜一汤，分别是红烧排骨、糖醋鲤鱼、清炒菜花，配上一个海带鲜贝汤。小华醒了，正要叫你起来吃饭了。眼镜大叔笑呵呵道：“你这家伙是踩着点起来的吧？饭一做好就出来了。对了，你游戏里升上十级了吧？看你的样子，昨晚肯定通宵了。”清丽甜美的黄可可一边解下身上的围裙，一边朝苏白问道。苏白朝眼镜大叔点了点头，然后对黄可可道：“嗯，十级了。但是我朋友叫我加入了飞龙城。飞龙城，那姐姐可没办法带你飞了。跨城传送一金币一次，五万块钱了，我可用不起。”你就自求多福吧。这时，黄可可他妈坐着电动轮椅出来了。臭丫头，别没大没小的。小华一看就比你大，还敢自称姐姐，没有礼貌。对于妈妈的训斥，黄可可不以为意，还朝苏白轻轻一哼：“来，小华，快坐下，要不要喝一点？”眼镜大叔拿出一瓶他自己酿制的杨梅酒，问道：“苏白特别喜欢他们的家庭氛围，这是他从没有感受过的东西。”苏白点头道：“谢谢大叔，我应该能喝一些。”你这家伙住我们家后，搞得变成了我们家庭里的一员了一样，连酒都喝上了。黄可可无语道：“要是小华不嫌弃，我倒巴不得他能常住我们家才好了。那你就有哥哥了
，在学校也就没人敢欺负你。”黄母话到一半，似想起了史往事，眼神顿时红红的。“妈，你女儿我，你还不了解吗？在学校里都是我欺负别人，哪有人能欺负我？”黄可可帮黄母盛着汤，只是活泼的眉宇间突然多了一分异色。苏白从眼镜大叔手中接过了杨梅酒后，正在为大叔倒酒。虽然不了解大叔他们一家的家庭情况，但估计也是有着什么伤心的往事吧。不过对于别人的家事，苏白也不想多问。苏白快速吃饱后，又喝了一杯杨梅酒。他浅尝即止，收拾好他的碗筷，就准备回房上线。看到苏白进入房间后，眼睛大叔借着酒兴朝妻子道：“要不是出了那事，咱们儿子也跟小华一样大了吧？”闻言，黄母眼睛微微一红，泪水夺眶而出：“爸，你对他一个匆匆住客这么好，是因为他像我哥吗？”眼镜大叔轻轻一叹，他微微点头。回到房间后，苏白正要启动登录时，进入游戏时却响起了敲门声。开门后发现是黄可可，怎么啦？你有事吗？苏白问道。那那个，你能帮我一个忙吗？黄可可小声说道。苏白一愣，什么事？你说说看。这周星期天我们学校有文艺晚会，到时我想请你来看我上台表演，行吗？因为黄可可还想说什么之时，苏白直接打断了他。行，星期天我会准时出现。似乎没想到苏白会答应的这么爽快，黄可可一愣，大眼扑闪着。谢谢，犹豫了一会后，黄可可道：“其实是因为学校里有个男生一直缠着我，我不想早恋。我听人说他到时会在文艺晚会表演那一天给我上台献花，当着全校表白，所以苏白冲他灿烂一笑。我知道了，放心，那一天我一定会出现。”黄可可顿时嫣然一笑：“谢谢你。对了。”你游戏里叫什么名字？是什么职业？是这样的，昨晚我幸运的看到游戏里的大神鲜衣怒马少年时，一个人杀穿了顶尖工会鹤立华庭呢。哇，他真的太帅了！我当时就在附近，还混水摸鱼，沾了大神的光，捡了好几件别人爆出来的装备，想看看有没有你用得着的装备，我邮给你。闻言，苏白顿时一愣，昨晚黄可可就在那啊。不过当时那么多人，苏白没有发现他也正常。我是玄宇职业，晚点我游戏里加你好友吧。苏白没有告诉他自己的游戏 ID， 也不可能会去加他好友。自己是鲜衣怒马少年时的这个秘密，他暂时不会让任何人知道。之所以这么说，也只是应付一下他。哇，你也是玄宇？那鲜衣怒马少年时一定是你的偶像吧？他可是全服第一玄宇呢。苏白突然有些小脑瓜疼了，怎么感觉黄可可这丫头和别人熟后，有点小话痨的潜质了？嗯，算是吧。那个我游戏中约了朋友一起去升级。再不上线要爽约了。听到苏白这么说，黄可可才笑道：“行，那你去玩吧，别忘了加我好友啊！我叫可仙儿。对了，晚上你想吃什么菜？”苏白回了一句：“昨天的青椒冬笋炒腊肉就挺不错。”行，晚上给你安排。说完，黄可可主动帮苏白关上了门。苏白这才立刻上线。才一上线，苏白就看到好友栏中大聪明与小机灵早已经上线了。大聪明与小机灵二人知道苏白上线后。立刻双双发来信息，大下意识他们就是要叫大神的，顿了一下才改口。哥，有一个名叫冰火公子的人，不久前提供了消息，穆家文少宇 S H 坤哥正带着几个百人团在阴人坟地图刷怪升级了。我们确定过了，属实。苏白立刻给两人回道：“好，我现在就去看一看。”冰火公子，这不就是自己在穆文阔面前随便承认的一个假身份吗？想不到竟然是他提供了穆文阔他们的下落。苏白二话不说。当即召唤出坐骑雷鸣，然后跳到他的后背，走，目标阴人坟。笑，雷鸣咆哮一声，他一双雷翼用力拍打，形成强烈的气流，然后拖出长长一道雷霆火网，载着苏白快速的飞天而起。与此同时，阴人坟地图这里，阿达，你联络到了多少高手？沙怪中的木文阔朝不断在与人联系的阿达问道。阿达兴奋点头，穆少。已经有18名实力一流的高手答应了帮我们一起对付鲜衣怒马少年时，并且还有一个超一流的高手，对方开价一千万，想亲自会一会鲜衣怒马少年时。穆文阔皱眉：“一千万，谁这么大口气，敢跟我要一千万？”阿大兴奋道：“大离城天榜十绝排名炎黄。”听到这个名字，穆文阔顿时神色一动，答应他一千万我给，但前提是他杀得了鲜衣怒马少年时。阿大连忙点头：“好。”一旁的 S H 坤哥立刻凑上前来讨好道：“穆少，还是您牛啊！鲜衣怒马少年时不知死活，我们有了炎黄相助，加上您找来的其他高手与我们鹤立华庭的上万兄弟，我看鲜衣怒马少年时这次要怎么死。”
。<笑>对于 S H 坤哥的恭维，穆文阔十分受用，他嘴角得意无比的上扬了起来。穆少，坤哥在东边升级的兄弟们发现了一个查看不到级别的 boss， 忽然有一名手下脸色兴奋的跑来报信。boss， 闻言，穆文阔与 S H 坤哥同时脸色一动，二人眼神内涌出兴奋。查看不出级别的 boss， 最次也是筑基境的 boss， 是有几率爆出超凡装备的。坤。你快通知四周升级的所有兄弟们，全部往东边赶。这一头 boss， 我们务必要将他吃下。”穆文阔意气风发地说道。“阿大，你再叫五百名鹤立华厅的兄弟们过来做预备队。”筑基境的 boss 极其难寻，一旦被杀掉后，至少得半个月之后才会再次刷新，并且下一次刷新的地点也是随机的，所以能遇上一只筑基境的 boss， 这是撞大运了。阿大立刻点头，开始叫人。15分钟后，阴人坟地图。东边峡谷之中，吼！一个如同雷霆炸开的野兽咆哮，滚滚响起。可以看到，在峡谷中央，有一头人力而走，身高至少十米，浑身红色毛发，阔口粗牙，拥有四只爪子，一条火焰尾巴的巨狗正在大发狂威。这正是穆文阔他们发现的 BOSS。这 BOSS 他们查看不到级别，只知道他的名字叫做红吼。上，快上！替补的破军，天龙，给我顶上去！星罗们不要节省灵力，看好前排的血量。尤其是照看好阿大的血量线，妙音们轮流给 BOSS 红吼上虚弱状态，输出的玄宇、灵剑全力攻击，神荒的兄弟们也给我上。S H 坤哥正扯开嗓门的大喊着，他指挥着手下的人以人堆战术进攻着 BOSS 红吼，就连穆文阔都没有闲着，还将他的宠物蓝狮放了出来，控制着宠物从旁攻击 BOSS 红吼。至于他本人，则躲在最后方，连指挥战斗的工作都交给了 S H 坤哥。这一头 BOSS 红吼不知是何级别，十分的凶残。才这么点时间，穆文阔带来的四个百人团已经阵亡了三分之一。基本上，除了装备不错，还有宠物相助的天龙职业阿大外，能硬抗 BOSS 红吼三次攻击外，其他的破军天龙们在 BOSS 红吼手中两秒钟都撑不过去。穆少，这 BOSS 红吼真他妈的的凶残，说不定是接近三十级开光镜的 BOSS。穆少，据说开光镜的 BOSS 被杀掉后，可是有几率出剑帮令的呢。听到这话。穆文阔眼神内野心勃勃。目前，整个大夏新服区还没有一个真正创建成功的工会，就是因为没有剑帮令。若是推倒 BOSS 红吼后，有幸爆出了剑帮令的话，那他穆文阔就可以扬名立万了。只不过想法很美好，现实却很残忍。BOSS 红吼太凶残了，已经死了一百多人了，可他的血量条才降低了二十分之一。快跑 ！BOSS 红吼要放技能了！忽然，阿大惊恐大叫，他本人举着佛盾，带着宠物撒腿就逃。哦、oh! ，BOSS 红吼四条粗爪举过头顶，朝天咆哮后，高大的躯身燃烧出火焰一样的狂暴能量。轰动！随着 BOSS 红吼四条粗爪砸地之后，其动静简直山摇地动，恐怖爆发的能量如同地底下的火山冲击一样，朝着四面八方扩散开。历时至少有五十几人被能量冲飞，抛入高空之中，头上齐而掉出破3500加的恐怖伤害。落地之后，这五十几人全部阵亡，没有一个人能幸免。BOSS 红吼的二十米以内，立刻成为真空地带，全是一地的玩家尸体。操，这么凶残！远处的 S H 坤哥傻眼，穆文阔先是极为震惊，但片刻过后，内心升起的却是狂喜。坤，快叫人，给我叫更多的兄弟们过来！这 BOSS 红吼极有可能是开光镜的存在，干掉他，若爆出了剑帮令，我们鹤立华庭将名动大夏星。听到穆文阔的声音 ，S H 坤哥也是一脸激动，他立刻开始继续叫人。所有神荒职业的兄弟，随我一起挡上去！阿大大声嘶吼。在 BOSS 红吼刚才那一个大招之下，除了阿大之外，这里的其他肉盾职业全部阵亡了。这一会，只能拿神荒战士上去代替破军天龙的作用了。穆少，两个千人团将在时钟内赶到这里。S H 坤哥保证道。十分钟，穆文阔脸色微微一凝，看到 BOSS 红吼一巴掌，一个神荒战士，在场还有二百出头一点的人，能不能坚持住十分钟？可是一个未知数，给他们压力，八分钟之内必须全部赶到。目前还没有人杀过开光镜的 BOSS， 手杀暴剑帮令的概率会更大，一定不容有失。沉吟了一会后，穆文阔朝又退下来加血的阿大道：“阿大，去联系炎黄，我额外给他二百万，让他火速来助我杀 BOSS 红吼。”阿大点了点头。好。就在穆文阔一心放在 BOSS 红吼身上时，苏白已经骑着雷银坐骑找来了笑。雷银的笑声如雷贯耳。传响而开，加上雷鹰外形威武冷酷，蓝色雷电加身，不管出现在哪里都是十分耀眼的存在。所以
。当苏白骑着雷银出现在高空中时，下方正在围攻 BOSS 红吼的穆文阔等人立刻发现了他的到来。操！草民草是鲜衣怒马少年时。S.H. 坤哥脸色巨变，穆文阔也是表情发青。BOSS， 苏白没有第一时间出手，而是于高空中查看 BOSS 红吼，结果以他17级的级别，竟然观察不到 BOSS 红吼的属性信息。这证明 BOSS 红吼至少是28级的存在，甚至有可能是30级以上的开光镜 BOSS。鲜衣怒马少年时，只要你现在离开，你提出什么条件，我都答应你。害怕功亏一篑的穆文阔，明知这不太可能，可此时却不得不做出最后的尝试，是吗？那我要一个亿，你给得起？苏白嘴角玩味一笑，行，就一个亿，但我只能先付你一部分。你告诉我你的银行卡号，我马上先转一千万给你。穆文阔高声吼道。只要鲜衣怒马少年时贪钱，那就好办。你真是把我当白痴了吧？苏白寒意一落，他于高空中拉动了婉月双滑，一记犀利的冷箭射下，直接命中穆文阔的额头，伤害负 1,211 穆文阔表情凝固，内心怨恨不甘，直勾勾倒下。才刚升上十级的他，又掉回了九级。穆文阔想忽悠苏白，更想套出他的银行卡号来查他的身份，可苏白又岂会上当？混蛋！鲜衣怒马少年时，你个狗日！ S.H. 坤哥怒笑不止，结果声音才骂到一半，咻的一声，下一支寒光冷箭命中在他的胸膛上，伤害负 1,381 骂音消失 ，S.H. 坤哥肥重的体态倒了下去。穆少，坤哥，穆文阔与 S.H. 坤哥在眼皮底下被杀，令得他们的手下人心大乱。他们不是不想替穆文阔与 S.H. 坤哥报仇，但位于高空中的苏白，他们的攻击距离根本打不到。杀掉了穆文阔与 S.H. 坤哥后，苏白手中的婉月双滑方向一转。又锁定了在往人群中躲的阿大，咻，一剑而至，被阿大的佛盾及时挡下，伤害负七百六阿大依然还有一半血量。作为天龙职业，他全体加点又有减伤技能，苏白用普攻杀他，不出暴击的前提下，还是难做到秒杀。快，都给我加血！鲜衣怒马少年时，你嚣张不了多久了。我们两千人团的大军很快就到。阿大咬牙恨声，他损失掉的生命一秒不到。就被身后的星罗们加满，两千人不够我杀。苏白冷笑，他再度弯弓一举，以最快的速度，二秒三箭的频率锁定了阿大射出，伤害负七百八十八，八百零一，幽冥一击，三千二百八十一日日。阿大眼神惊恐，哪怕被几十名星罗锁定治疗都没有抢救下来，他轰然倒了下去。哦 b o s s 红吼，再度咆哮一声，又开始使用了之前的那个大招技能，他的四肢粗爪重重拍下。顿时又秒杀了鹤立华庭三十几人，穆文阔、S.H. 坤哥与阿大三人先后被杀。这里又有恐怖的 BOSS 红吼在肆虐，加上头顶上的煞星鲜衣怒马少年实在，顿时下方还剩下的一百多名鹤立华庭的人都已无心再战，撒开腿就要逃。而苏白干掉了穆文阔、S.H. 坤哥、阿大之后，便暂时不再杀人了，而是锁定了十米多高的 BOSS 红吼，先手一记闪电连珠剑发出。飞火流星一般的十三支能量箭矢，在一五秒内尽数击打在 BOSS 红吼的脑袋上，伤害负111 109 108暴击220 110以苏白现在 1,470 点的攻击力，配合部分破甲效果，打这只 BOSS 红吼，竟然只打出这么一点伤害。这 BOSS 红吼的防御力到底是有多高？苏白十分诧异。好在一个闪电连珠箭后，斩破的触发概率提升到了 15% 而 BOSS 红吼。本在追杀四散而逃的鹤立华庭的人，突然遭到苏白的一连串攻击后，他立刻凶光一转，锁定了高空中的苏白。不仅是因为苏白打他最痛，最主要的是婉月霜华附带的减速效果。可以看到 ，BOSS 红吼的身上已经染上一层淡淡的白霜，他的攻速、移速都下降了一部分。但苏白依然保持镇定 ，BOSS 红吼应该是一个近战的 BOSS 才对。自己飞在46米高的空中，讲道理的话 ，BOSS 红吼是绝对攻击不到自己。苏白继续拉开婉月霜华的弓弦，又是一剑普攻顺发落下，斩破触发，伤害负5 5五万六千八百凶焰冲天的 BOSS 红吼突然全身一僵，好像中了定身术一样，一动不动了，可却并没有倒下去，这就触发了。苏白惊喜交加，万万没有想到这次斩破触发的这么快。不过他脸上的表情却并没有笑出来，因为遭受到秒杀伤害的 BOSS 红吼，他依然稳稳立于原地，并没有倒下去。苏白也没有收到击杀 BOSS 红吼的奖励，怎么回事？苏白一愣，叮咚 ，BOSS 红吼濒死触发天赋特技，原地新生。系统提示一响后，哦 ，BOSS 红吼全身血色的毛发。
陡然变长变粗变艳，鲜红到如同被泼上了一层血浆般，并且他本就高达十米的身高继续在增长，体内筋骨剧烈的啪啪作响。不过一会的时间 ，BOSS 红吼已经长成了一头18米高、胸态恐怖的史前巨兽。看到这一幕后，苏白内心震惊的同时，也更加确定，这 BOSS 红吼绝对是一头30级以上开光镜的 BOSS 轰的一声狂风暴响。长到18米高的 BOSS 红吼踩裂了地面，速度快到不可思议。他一跃冲天起，将这苏白扑来。在 BOSS 红吼那巨大的体积之下，苏白与身下的雷影也就比蚂蚁强半点砰！苏白全身剧痛，雷影也发出惨叫。二者被 BOSS 红吼从高空打落，咔嚓！不过在 BOSS 红吼打中苏白时，雷影体外一层雷光火焰也瞬间爆发了，如同雷霆万钧一样，也给 BOSS 红吼造成了伤害。嗷、哦、呜 ！BOSS 红吼发出痛苦叫声，他伤敌一千，自损八百，被雷影的雷电攻击打掉了两千加血量。BOSS 红吼轰然落地之后，砸出一个大坑，还压死了七八名鹤立华庭的成员。叮咚！你的坐骑状态被打断，二十分钟内无法再乘骑雷影。坠落在地的苏白收到了提示，并且他 4,009 的生命力一下子就掉了 2,000 BOSS 红吼的攻击太恐怖了，换成别人估计就是秒杀的结果。他掉下来了，兄弟们，替穆少、坤哥报仇的机会到了。原本四散而逃的鹤立华庭的人马兴奋大叫，一个个杀机凛然的，迅速朝苏白而去。白小纯出来，苏白吃下一个二级回春丹，恢复了200生命后，立刻将已经13级的白小纯放了出来。呀！白小纯一声失笑，他双脚笔直一跳，飞入空中五米多高，率先杀向敌方一名神荒战士。而雷银虽然暂时无法成骑了，但他是完美级坐骑，也拥有不俗的战斗力。苏白指挥着他与白小纯一起联手，随后苏白抬手一记普攻射出，秒杀掉一名敌人，为自己吸回五百加的生命力。杀人吸血远比苏白喝回春丹来得更快。BOSS 红吼受痛过后，也再度爬了起来，如同高楼大厦一样，他的一双胸膛锁定了苏白。不过，他的全身上下还有大量的双蟹与雷花四射，那是晚月霜华与雷银留给他的负面效果。苏白先手出击，他抬手一剑普攻飞出，命中在 BOSS 红吼的身上。叮咚，斩破触发概率提升至 3% 听到这个提示，苏白脸色微微一变。BOSS 红吼以技能新生后，先前叠加的斩破概率清零了，要快点干掉他才行。木文库的支援很快就会到，而且现场还有鹤立华庭其他的人在捣乱。BOSS 红吼翻身而起，凶器外扬，他咆哮一声，再度朝苏白奔腾而来，地面都在震动。不过，受到晚月霜华与雷霆减速的 BOSS 红吼，速度至少慢了 30% 左右。虽然他的速度依然狂猛，但苏白一直以来都是全敏加点，他的移速更快出 BOSS 红吼一分。原地一个奇门现甲术后，苏白抬手两记普攻射出，然后才扭身狂奔，轰 BOSS 红吼扑了一个空，还中了苏白留在原地的奇门现甲术，速度再度下降 27%。苏白嘴角一笑，他于十米外再度开弓，一边射箭，一边后撤，叠增着斩破的触发概率。不过才放出几箭，突然他遭到了攻击，有四个隐身的绝影现身，偷袭了苏白，伤害负一二一一，什么鬼防御？鹤立华庭的四个绝影全傻了眼，但苏白抬手一剑秒掉一人，又吸到五百加生命后，立刻转身就撤，他脚下生风。这时，巨大的红色阴影压来。将没死的三名绝影扑杀于原地，碾成了肉饼。是 BOSS 红吼扑压来了。苏白的宠物白小纯与坐骑雷银都十分给力，二者挡下了大量鹤立华庭的人，免于更多敌人来骚扰苏白。并且白小纯已经杀掉了七名敌人，能被列入天榜的宠物又岂是儿戏？一般的玩家根本不够白小纯杀。雷银坐骑则更像一个法系灵剑一样，他不时能发出一道又一道的雷系伤害，配合着白小纯，威力倍增。看到自己宠物与坐骑这么给力，苏白嘴角不由露笑。他安心的继续风筝着 BOSS 红吼，斩破概率已经提升至 17% 了。不过，苏白突然发现他打掉 BOSS 红吼的生命力，才转眼间 BOSS 红吼又恢复至了满血。眼神一转，他才发现是鹤立华庭的一些星罗在远处给 BOSS 红吼加血。他们收到了穆文阔的死命令，一定要保护住 BOSS 红吼，无论如何都不能让仙衣怒马少年时杀掉了 BOSS。并且，有十几名妙音敌人正在慢慢靠近。想要给苏白上负面技能，苏白发现之后，又岂会让他们得逞？他的射程可是长达46米远。苏白抬手一个排云箭发出，将这十几名妙音于30米外全部秒杀，并且这个技能下还带走了运气很不好，处于同一方向隐身而来的数名绝影。至于敌方的星罗给 BOSS 红吼加血，苏白无所谓，他杀 BOSS 靠的是斩破 
boss 红吼就算是满血也要被秒杀，并且当敌方的星罗专注于为 boss 红吼加血后，也少了一些敌人骚扰自己。苏白继续缠斗 boss 红吼，但这一次的运气没有第一次那么好了，斩破概率提升到了 31% 还没有触发。哦、oh! ， boss 红吼九追不上苏白后，他愤怒之下，全身血毛根根竖直，爆炸一样的肌肉膨胀，体内恐怖的气势在迅速的凝聚当中。靠，这是要用技能了。苏白眼皮微微一跳，他赶紧发出一记恢复了 CD 的闪电连珠剑，在第八剑时成功触发了斩破。叮咚，恭喜你越级击杀 BOSS 红吼，奖励经验值加800000金币加20终于触发了斩破 BOSS 红吼庞大的躯体一僵，然后重重的轰然倒下去，掀起一阵灰尘。得到80万经验奖励的苏白立刻连升两级，从17级变成了19级。叮咚，由于你手杀了开光镜 BOSS。触发了新合成专属的系统公告，是否隐藏姓名？但这一会苏白可没空理会系统的提示，他及时的张开婉月双华弓弦，手中的穿云剑能量对准 BOSS 红吼的尸体位置，顺发而出。笑，穿云剑爆炸般的能量从 BOSS 红吼尸体上直线贯穿而过，形成飓风一样的威力扩散，当场将四名隐身而来的绝影于隐身之中击杀。这几个绝影想混水摸鱼抢自己的战利品，简直就是找死。苏白毫不停留。又以最快的速度冲了过去，将 BOSS 红吼尸体下的所有物品通通捡入包裹之中。叮咚，新合成玩家鲜衣怒马少年时成功击杀开光镜 BOSS 红吼。作为本城第一个首杀开光镜 BOSS 的玩家，新合成主奖励玩家鲜衣怒马少年时经验，加800000声望，加200气运值，加 3， 令赋予其除妖侠士的称号。突如其来的系统公告响彻于新合成的每一个玩家面前，让所有听到这个声音的玩家。当场表情石化，脸色瞠目结舌。而正十万火急，带着鹤立华亭的人马全力赶路的穆文阔，听到这个公告后，噗，他当场气得口吐鲜红，人都从生脚银马坐骑的背上跌落了下来。穆少骑着黑色肥猪的 S H 坤哥惊怒的跳下猪背，他赶紧去扶气急攻心的穆文阔。穆文阔已经脸色扭曲，他咬破了嘴唇，一句一字，恨入骨髓。先一怒马少年时，老子不会放过你的，一定不会。S H 坤哥扶着恨若发狂的穆文阔道：“穆少，我们还有机会。”下面的人说：“仙衣怒马少年时被打下了坐骑状态，他暂时无法乘骑飞行坐骑。我们有机会杀了他，将 BOSS 红吼爆出来的东西抢回来。”听到这话，气急攻心的穆文阔才神情一震，然后立刻道：“快叫现场的兄弟，不顾一切的拖住仙衣怒马少年时，一定不能让他跑了。”S H 坤哥点头，立刻通知那里的兄弟们。可没过一会。S H 坤哥表情万分震动的喊道：“穆少，据一个绝影兄弟说 ，BOSS 红吼爆出了一块牌子，那很有可能是剑帮令。”穆文阔脸上的表情彻底一凝。剑帮令 ，S H 坤哥重重点头。穆少，仙衣怒马少年时才刚刚捡到 BOSS 红吼爆出来的物品，只要在15分钟内干掉仙衣怒马少年时，有很大的几率会爆出那一块剑帮令。穆文阔深深的吸了一口气，然后在收费频道上连发十句语音。新合成的人都听着。我出两千万追杀仙衣怒马少年时，谁能干掉仙衣怒马少年时，我给他两千万，绝不食言。穆文阔这一喊话后，如同在星河城内丢入了一记深水炸弹，引发了惊天波澜。两千万啊，足够一个普通的草根奋斗好几辈子了。穆文阔的金钱炸弹攻势，立刻让星河城内风起云涌了。哥，穆家文少那条疯狗真的发狂发疯了，他要拿出两千万来让人对付你。星河城内好多玩家眼睛都红了，都被诱惑的到处找你。你现在在哪个位置？我们马上过来支援你。正处于新河城内的大聪明与小机灵二人着急的联系着苏白，听着急切的声音，他们俩人是真担心自己。苏白抬手三箭先后射出，秒杀掉三名敌方星罗后，给大聪明与小机灵回道：“放心，我没有事，你们不用来，你们去找个偏僻的地方安心升级就行了。他们来再多的人也留不住我。”收到苏白的回信后，大聪明与小机灵俩兄弟二人拳头不自觉的紧握。是啊。以他们俩现在的实力，根本帮不了苏白什么。真要赶过去了，怕也是个累赘。他们要想帮助到苏白，除非自己创建一个强大的势力。大聪明与小机灵俩兄弟顿时心有灵犀的对视一眼后，同时生出了要创建工会的想法。苏白也不知道，因为他无心随意的一句话，就让这俩兄弟产生了要组建强势工会的念头。因人坟地图这，不到一分钟的时间，鹤立华亭的残军只有三十几人成功逃走，其他人一一被苏白点杀。苏白查看自己的杀人数已经达到了 998， 还差两个人头就满足了一千。不知道杀满一千之数后
，会不会解锁新的称号？经过刚才的激战，宠物白小纯还好，他依然还保持着半血的状态。他的技能战意滔天早已触发，全程激战下来，白小纯为苏白击杀了17名敌人，他的击杀术也算在了苏白的头上。坐骑雷银虽然是完美级坐骑，但毕竟不是纯粹的战斗型的宠物。这一会的雷银已经残血，反正暂时成骑不了，苏白便将他送入坐骑空间恢复状态。呀！忽然。白小纯一跳而来，他落在苏白的身边。十三级的白小纯已经长到一米六五高了，全身的肤色依然白如冰雪，泛出寒气。他的一对白色瞳孔正冲苏白邀功一样的扑闪着。去吧，这头 BOSS 的鲜血奖励你了。听到苏白的话后，白小纯兴奋一叫，他立刻飞扑在 BOSS 红口的尸体上，埋手痛快的吸起血来。开光镜 BOSS 的血液灵性十足，是制服的极品材料，自己也得采集一些。苏白赶紧过去。对着小山一样庞大的 BOSS 红口尸体开始采集，叮咚，你采取良好品质的妖血五份，你采取到良好品质妖血四份，叮咚，你采取到良好品质的妖丹一枚，妖丹，什么东东？听到提示后，苏白好奇的查看手中采集出来的一枚龙眼大小、通体赤色、还有着灼热温度的珠子，红口妖丹，品质良好，炼制筑基丹必不可少的主要材料之一，炼筑基丹用的，好东西啊！诸天万界内，并不是等级达到要求后就马上能提升修为境界，而是需要在达到等级后服下相应的高品质丹药，才能顺利进入下一个境界。苏白进入了炼气境时，是服下了系统奖励的九星炼气丹。苏白现在已经十九级了，加上额外又奖励了一次八十万经验，他升二十级还差十几万的经验值。升上二十级后，服下筑基丹，并又能提升大量的实力。这一枚红口妖丹来的正是时候。呀！忽然。正在痛快吸血的白小纯，他猛地一跳而起，落在苏白身前，朝着前方发出狮吼。苏白也有所感应，他收下红口妖丹后，朝着白小纯警示的方位，一记破影金光剑发出。在金色的辉光照耀之下，前方40米外出现了一个全身穿戴着不凡装备的玩家与一只人力行走，全身都是骨头，一对猩红眸子，脑后有一簇白色火焰的怪异宠物。啧啧啧，真不愧是第一玄宇，这么快就发现了我的到来。来人鹰眼勾鼻，他额头很高，嘴角含笑。一身的装备中，至少有一大半都闪烁着超凡级别的光泽，尤其是他手中的银色长枪，锋锐的枪尖之处泛出幽绿色的光泽，一看就不是凡品。他身边那只骷髅红眸，脑后一簇白火的宠物，全身散发出大量的阴气，正充满敌意的盯着白小纯。二者的气势竟然不分上下。呃，你别急着动手，别误会，我不是看不起你，而是想看一看，你有没有资格值得我出手。来人，声音看似戏谑。却透着一股子难以掩饰的高傲。他看到苏白就要抢先动手之时，来人主动亮出了自己的信息 ：ID， 炎黄，等级，十七职业，神荒所属，大离城称号，大离城天榜十绝。同样拥有天榜十绝级别的宠物刨尸鬼，这个炎黄虽然是一个神荒战士职业，却能够带着宠物一起隐身，绝对是个超一流的游戏高手。叮咚，你遭受到玩家腋下狂人的技能攻击。忽然。有一道迅捷的人影，瞬息从苏白背后袭出，是一个十五级的精英绝影。对方时机拿捏的十分刁钻，趁苏白的注意力被炎黄吸引时，果断出击，并且先手就一是个破影杀家致盲攻击，后手的连招电火极光一样的就要接上。切，什么第一玄宇、浪得虚，腋下狂人嘴角上扬，他眼神中露出轻蔑。被他先手偷袭的玩家，就算是最弱的破军与天龙，也只有死亡的下场。可是。他嘴中嘲弄的声音还未结束，苏白以脚下生风，速度快到不可思议，立刻拉开了与腋下狂人5米的距离。Miss Miss 腋下狂人准备好的一套连招要带走苏白的，结果全部被 Miss 掉。什么？他没中我的智盲？腋下狂人惊讶交加，他作为一个高手绝影，深深的知道失去了先机后，就只有暂避锋芒，赶紧撤退。咻！然而，一只快若闪电的寒光冷剑，瞬息在腋下狂人的瞳孔内无限放大。然后命中在他的额头上，伤害负 1,344 这腋下狂人瞳孔僵直，他的身体一颤，人已变成了死物，直勾勾的原地栽倒，还爆出一把反品匕首。苏白走向他的尸体边上，伸手去捡腋下狂人爆出来的匕首。混蛋，快放下老叶的武器！忽然，两个爆喝声响起，只见有两道风驰电掣，如同人形卡车的身影，各自举着盾牌，朝苏白汹涌的冲锋而来。一名15级的破军与一名14级的天龙，都是一方精英人物。他们显然与偷袭苏白的腋下狂人是一伙的。这些应该是穆文阔找来对付苏白的高手。
。苏白收下匕首后，他原地一个闪电连珠剑锁定了其中一个破军，伤害：负五百七十四、五百八十八、五百六十九、五百七十一、五百八十。在射出第五箭时，这名破军便在半路上倒了下去，还爆出了一件装备。另一名天龙即将撞上苏白时，他斜身往后一个翻滚，成功 miss 了对方的直线冲锋技能。苏白起身抬手开弓，连续两箭普攻。朝着这名天龙射出，伤害，负599暴击 1,201 操，老子六百加物理防御，还能打我这么高伤害？天龙脸色大变，他举起佛盾，开启减伤自保技能，才两箭他就被苏白点杀到，还有三分之一的血量了。苏白正要捕杀第三箭时，一道法术技能瞬息落至，打在了他的身上。这是妙音的迟缓术，能削弱一个玩家 50% 的攻速与移速，持续5秒钟。这也导致苏白第三件普攻落在敌方天龙的身上时慢了一拍，有一道加泄术及时出现，为敌方天龙拉回了六百生命。加上这天龙自己也吃了一个二级回春丹，加血二百，所以苏白没有秒杀掉他。这时又有一火一水、冰火两系的法术，似刀剑一样轰击而来，砸在了苏白的身上，伤害负四百八十八，四百。又出现了两名精英级的敌人，为一火一水的灵剑职业，同时。还有一道玄宇的闪电连珠剑击打在苏白的身上，伤害，负66 61 60一级的闪电连珠剑只能打出十剑，苏白是拥有技能等级加一的黑匣子，所以能打出十三剑。靠，他一个脆皮玄宇，怎么会用这么恐怖的防御力？出手打了苏白一套的两名灵剑与一名玄宇，全部傻眼。苏白立刻抬手一剑，虽然慢了正常速度的一半，可寒星一闪后，点杀在敌方那名妙音身上，英明一击，伤害。负 3,509 吸血，加 708， 给苏白上了虚弱的这名敌方妙音，直接惨叫倒下。叮咚，玩家仙衣怒马少年时击杀数满 1,000 获得新称号杀人王。杀人王，特殊称号，启用后攻击力增加 20% 之二附带，狂热特技，开启后进入狂热模式，攻击、攻速、移速增加 20% 同时将无视大量的控制效果。但受到的伤害将增加 20% 持续15秒。C D E， 十五分钟，除妖侠式，特殊称号，启用后杀怪经验爆率增加一倍。达到千人斩后，苏白获得了新的称号杀人王，还有之前杀掉 BOSS 红口后奖励的除妖侠式。杀人王这称号来得太及时了。苏白果断要开启之时，敌方恢复到满血状态的天龙再度生龙活虎的朝苏白发起了冲锋技能。呀！白小纯一声失笑，他果断冲了上去，替苏白挡下了天龙的控制技能。结果，白小纯的力量值竟然比这名天龙还要高，反而将对方撞飞。干得漂亮！苏白朝他竖起一个大拇指后，又立刻拉动婉月双滑，咻的一声，将敌方唯一的一名高级星罗秒杀于原地。他失去的血量瞬间全部补满了回来。叮咚！你遭受到玩家腋下狂法的技能水之封印术，在三秒之内无法使用技能。敌方的那一名水系灵剑。当场给了苏白一记沉默法术，神秘的黑匣子每十秒内只能抵抗一次控制效果。被群殴的话，害怕控制依然是苏白的软肋。先前神秘的黑匣子已经帮苏白抵挡了腋下狂人的致盲控制，所以这次的水之风应数苏白中招了。但无所谓，苏白也没有开启杀人王称号的特技狂热，他的普攻已经足够犀利。他杀掉敌方星罗后，苏白目光锁定了敌方的那两名灵剑。先前敌方妙音给自己下的迟缓已经结束了。苏白现在恢复了正常的攻速，刷刷刷，两秒之内，他朝着敌方一火一水的两名灵剑点射而出。知道的苏白攻击力十分恐怖，两名敌方灵剑放弃了攻击，二人果断开启保命护盾技能。练气境的灵剑保命护盾能降低受到伤害的一半，但是他们还是小看了苏白的攻击力。伤害，负七百二十一，伤害，负七百七十七，哪怕伤害减半了，这两名灵剑脆皮依然扛不住苏白的一剑普攻。二者脸色惨白，皆爆出了装备，双双倒了下去。解决了远程的敌人后，苏白的目光看向了被白小纯打到残血的敌方天龙。尽管这个天龙算是精英级玩家了，但在一对一之下，依然不是白小纯的对手，连个宠物都打不过，眼睁睁的看着队友全部倒下，这个天龙内心的憋屈可想而知了。早知道险极怒马少年时这么变态，打死他们也不接这一趟活了。但世界上可没有后悔药吃。苏白没有理会这名被白小纯打得喘不过气的天龙。而是眸光一冷，朝着身后一招排云剑顺发打出，八支能量光剑犀利无比，成品自行爆散而开。
，当场将后续而来的十几名敌人秒杀掉了一大半，还有四个精英级的敌人顶着残血，脸色刷白的愣在原地。这是什么魔鬼攻击力？人间大炮吗？没容的他们反应的时间，苏白迅捷开弓，四剑普攻飞出，将四名残血敌人全部斩杀。至此，木恩阔花重金找来的十八名高手全部被苏白收割完毕，因为白小纯也将那一名天龙抱住了，正要拨吸血而杀。啪啪啪，漂亮。不愧是第一玄宇，鲜衣怒马少年时，我认可你了。你够资格让我出手。一直在旁边看戏的炎黄，他拍起了双掌，从先前傲慢的目光变成了欣赏与热血沸腾。这是遇见了真正的游戏高手，情不自禁的升起一种惺惺相惜的感觉。苏白捡完了地面上所有装备后，他面色淡然，朝炎黄看去，正考虑要一个闪电连珠剑秒了这伙时，鲜衣怒马少年时，今天让你上天无路，入地无门。一个粗犷的怒喝远远响起。地面都在震动，足足两千多的大军，全是鹤立华庭的人马，在穆文阔与 S H 坤哥的带领下，快速的合围了过来。S H 坤哥看到苏白还在现场后，兴奋的脸上的肥肉都在颤抖。这下子，鲜衣怒马少年时插翅难逃了。结果，他脸上得意冷笑的表情还没有维持多久，咻，一支神来之箭破开一切，笔直插入了 S H 坤哥的肥腰上，伤害负 1,432 S H 坤哥几百斤重的体型。立刻如死狗一样，从黑毛肥猪的粗背上滚落了下去。才刚到这里，他又被送回了星河城的复活点。此刻 ，S H 坤哥的灵魂只想大骂一句：“天杀的！我先一怒，少年使你全家。”坐在银色角马背上的木文阔看到 S H 坤哥被杀后，他警觉的立刻跳下坐骑，往人群身后躲。他可不想才到这里，就又被先一怒马少年时送回城里。上，围杀了先一怒马少年时，缩躲在人群中央的木文阔给这两千人下达命令。慢！这时，炎黄却高声一吼制止：“穆家文少，你既然花二百万找我来对付鲜衣怒马少年时，那我拿人钱财自然要替人消灾。除了这二百万外，你开出的两千万酬金，我也想要。”炎黄高高昂首，他上前一步，目光如剑一样犀利，直视着苏白：“鲜衣怒马少年时，你这样的高手，若死在群殴下，是对你的玷污；倒在我这样高手的手中，才是对你的尊重。你可敢来一场公平的 E V 一巅峰对决？”苏白嘴角微微一斜，炎黄这货似乎有点臭屁啊。不过能与这样臭屁的超一流高手对战，苏白也求之不得。我无所谓，你要战，那便来吧。苏白接受了炎黄的挑战。等一等。这时，躲在人群中不敢冒出头的木文阔却喊话道：“鲜衣怒马少年时，我可以给你机会与炎黄公平一战，但是有前提，你若是输了，就将 BOSS 红吼爆出来的剑帮令交出来。”对于连头都不敢冒出来的木文阔，炎黄内心十分鄙视。不过，当听到苏白有剑帮令时，他顿时神情一动，眼神直勾勾的盯着苏白。第一块剑帮令，这绝对是当前的无价之物，是所有工会打破头皮都要争抢的东西。苏白冷笑道：“若是我赢了呢？你们又能给我什么？”苏白还没有查看 BOSS 红吼爆出了什么，好像是有一块牌子类的物品，但是不是剑帮令，他还没有查看。哼，既然你这么自信，我们来一场对赌，全程录视频为证。你要是输了，就交出 BOSS 红吼爆出的一切。赢了，我给你五千万。听到五千万，在场无数人口干舌燥，不敢置信的看向穆家文少。对方现实中一定是个超级神豪吧？敢拿出五千万来对赌？但苏白却摇头，光五千万还不够。我若赢了，你再跪下来叫我三声爷爷。鲜衣怒马少年时，你放肆！阿大气愤不过，骑着坐骑上前，他一副要活吞了苏白的表情。穆文阔也是气得脸色铁青，身体颤抖。但这时，那炎黄却是开口道。怎么，穆家文少，你这是看不起我，认为我会输？若是这样，我走好了。炎黄是一十分自负又高傲的人，他爱钱不假，但心比天高。穆家文少不敢接受苏白提的赌约，就是害怕他会输，那就是看不起他，所以这让炎黄十分的不爽。虽然现在杀掉鲜衣怒马少年时，会有很大几率爆出 BOSS 红吼爆出来的一切物品，但穆文阔还记得苏白有一个神出鬼没的技能，若不能逼鲜衣怒马少年时与炎黄赌斗。很可能会竹篮打水一场空。犹豫了一会后，穆文阔终是把心一横：“炎黄，你别误会，我既然请你来，就绝对相信你的实力。好，鲜衣怒马少年时，这赌约我接了。但是，你既然提出了额外的要求，那么我也要加注。你若是输了，不仅要交出 BOSS 红吼爆出来的所有物品，还要当众给我跪下来，叫我三声爸爸。”苏白立刻高声大笑：“啊，好儿子，爸爸答应你了。”操！被苏白借着语病占了便宜的穆文阔。
当场气得嘴角都抽搐起来。若非为了大局，迫切想要苏白的那一块剑帮令，他现在就要让手下所有人上去砍死鲜衣怒马少年时这王八蛋。哼，口舌之力而已。我已经全程录制了视频，为证你与炎黄的赌斗，可以开始了。强压下暴怒之意的穆文阔，他话音一落，四周两千名鹤立华亭的人马慢慢朝四周退开，空出一个五十米宽的地带。这也是穆文阔的小心思，故意将地形限制的狭小一些。也不利于苏白一个长手悬雨发挥。吼、哦、呀！在苏白与炎黄的眼神相对，二人还未开始战斗，可他们的宠物已经针锋相对了起来，发出挑衅的嘶吼。刨尸鬼与白小纯二者凶意外散，皆锁定着对方，只等主人命令一落，就朝对方扑杀过去，分个雌雄。呛！炎黄神色一肃，他眼中的光芒如刀似剑一样，锋芒毕出。他手中的一柄超凡宝枪，幽光闪动，让人胆寒。鲜衣怒马少年时。输给我，你并不丢人。你准备好了吗？炎黄十分自信，甚至是自负。他咧开一嘴灿烂的白牙，如即将初学的猛兽恶虎一样，气势咄咄逼人。苏白原地留下了一个奇门现甲术后，便朝炎黄挑了挑眉头，笑道：“三秒后开始，三、二、一。”苏白倒数一结束，身前的白小纯失笑一声，跳起五米多高，他直扑刨尸鬼而去。宝尸鬼也不甘示弱，他的骨嘴一张，吐出一束白色火焰，轰击向白小纯。而作为主人的苏白，他顺发一招闪电连珠剑，嗖嗖嗖，一道又一道风驰电掣般的能量剑矢破空而出，如同机关枪开火一样。飓风铠甲，炎黄左脚一跺，他全身之外以肉眼可见之势燃烧出一层实质的风系能量铠甲。接着，他提枪而出，速度如破风之剑。Miss Miss， 抵抗抵抗 ，Miss 抵抗。苏白在一，五秒内打出的十三剑，竟然有一半被炎黄的急速走位 Miss 掉。另外的一半被他身上的飓风铠甲抵消，在十三剑结束之后，炎黄竟然一滴血没掉，但保护他的飓风铠甲已经破碎。此时，炎黄距离苏白不足十米远了，对方这速度、反应与操作，无疑不再证明着炎黄的不简单。你完了！炎黄得意陋笑，他手中的超凡宝枪一抖，如同人间凶器，居高而下，远远一劈，狂风爆开。他使用了技能，一道破开一切的凶猛枪芒，朝着苏白破来。苏白依然立于原地，他继续开弓一斩，轰的一个风暴声音，排云剑爆发，八支能量长剑，力量惊人，与炎黄发出的凛厉枪芒撞在一起，轰！八支能量剑与狂暴枪芒同时爆碎炸开，掀起狂风，刮起沙石。这样的场面，只有双方的攻击力相差不大，才会出现相撞抵消。鲜衣怒马少年时，你输了！炎黄自负大笑，他趁势一个飞跃近身，居高临下的鬼神一枪破开空气。扎向苏白的头顶。作为一个超一流战士，神荒没有任何一个长手英雄能在他近身之后有自保之力。对此，炎黄绝对自信。哪怕对方是鲜衣怒马少年时，好，漂亮，干掉鲜衣怒少年时这个王八蛋！你等着给劳资跪下来叫爸爸吧！哈哈哈哈！看到炎黄如此神勇，胜利在望，穆文阔已经忍不住的得意大叫了。但苏白的脸上依然风轻云淡，他果断的举弓两箭发出，伤害负七百八十八。斩破伤害，负 1,399 正准备释放完两剑，就动用白小纯十级时觉醒的移心换位技能调换位置的苏白，他脸上的神情莫名一愣。炎黄这货脸这么黑的吗？才第二剑就斩破了。而原本自信一击必杀苏白的炎黄，他握枪刺杀而来的姿势猛然于空中一僵，砰咚！炎黄脸上一脸的不敢置信，他连人带枪笔直的摔落在苏白的脚下，还爆出了一剑泛出超凡光泽的腰带。而正与白小纯打到不可分交的刨尸鬼，立刻悲笑一声，他被强制送入了宠物空间。主人死后，宠物也会被秒关小黑屋的。四周顿时寂静无声，哪怕在场有两千双的眼睛，可在这一刻却静到落针可闻。上一秒还在高声大笑，憧憬着鲜衣怒马少时惨败后要乖乖上交剑帮令，还得跪下来叫他爸爸的木文阔，现在他脸上的表情都石化了，眼瞳里蹦出一条又一条的血丝，整个人像失去了灵魂一样。怎，怎怎么会这样？炎黄叔，输了。阿大这一会也感觉自己脑子短路了一样，他的声音颤抖无比。苏白捡走了炎黄的超凡腰带，然后潇洒转身，他脸上玩味的一笑，看向比死了亲爹亲娘还要难受的傻眼木文阔。孙子，来，跪下来叫三声爷爷。声音虽然透着十足的戏谑，却铿锵有力，回荡于空气当中。噗！木文阔当场气血攻心，他再次气得吐出鲜血，两眼一发黑。竟然在游戏中气晕了过去，然后他在游戏里的身体被强制下线，场面反转变化之快。
，简直让鹤立华亭的人应接不暇。原本以为鲜衣怒马少年时必输，就要死在炎黄手中之时，哪知道峰回路转，一身极品装备的炎黄突然嗝屁。而他们副会长穆家文少更因为接受不了这巨大的反差打击，气得在游戏里吐血晕倒，被强制下线。这导致在场的鹤立华亭的两千人，一个个大眼瞪小眼，不知如何是好。鲜衣怒马少年时，这时阿大一字一句，包含着无尽的愤与怨。嘶吼出来，他眼冒凶光，恨不能活活啃了苏白。如果眼神可以杀死人，苏白在他的面前已经被秒杀了千百万次。阿大从他的坐骑上跳了下来，牙齿都咬出了鲜血，然后轰咚一声，重重的跪在了地上。你赢了，穆少他身体有恙，就由我代替他向你下跪，完成赌约。爷爷，爷爷，爷爷，声音十足洪亮，如同钟鼓齐鸣，震动着在场所有人的心弦。咻！一只快若冷电的箭矢破空而至，当场贯穿了跪在地上喊苏白爷爷的阿大。英明一击，伤害，负 3,678 你又不是穆家文少，你代替不了他。苏白脸色冷漠的一剑收割了阿大，被苏白一剑秒杀掉的阿大，他的灵魂在队伍里嘶喊道：“上，杀了他！”顿时，两千名鹤立华亭的大军目光不善的锁定了苏白，朝他发起了冲锋。名刀鸣枪硬拼，以一对两千。苏白才不会傻乎乎的真留在这里和他们打，他抬手点射出三箭，又秒杀了三名敌人后，直接施展了土行术，整个人遁入了地底，在两千人的包围之中消失而去。看到苏白消失的一瞬间，无数的玄宇朝着四周覆盖似的丢出破影金光剑，但不好意思，土行术不是隐身类的技能，根本照不出来。苏白大丰收的功成身退，摆脱两千人的包围后，苏白原地回城，回到了星河城内。虽然苏白主动杀了不少人。但他有正气加身符在，根本没有红名。回到星河城内，也不会遭到 NPC 的针对。才刚回到城中，苏白的好友栏中急剧的闪烁着各种消息，还有大量的好友申请，是风起云飞、杨大叔与学武，还有夏有木西都主动打来了视频邀请，都十分火急的模样。苏白优先接受了风起云飞、杨大叔的视频申请。好小子，快快告诉我，你是不是打出了第一块剑帮令？视频中，风起云飞、杨大叔的声音都无形中急促了起来。苏白一点都不怀疑，若他出现在风起云飞、杨大叔身边，对方估计会激动的紧紧抱住他，就怕他跑了。想想都让苏白一身恶寒。不过有一说一，风起云飞、杨大叔手眼通天啊，这么快就知道了自己疑似得到了一块剑帮令的消息。要是有的话，卖给我，我给你一个亿，不，两个亿。第一块剑帮令的意义太大了，连风起云飞、杨大叔都有些失态了。听到他开出两个亿，说实话，苏白的内心还是猛然的一跳。不动心是不可能的，他可还没有达到视金钱为粪土的境界，也有七情六欲，和普通人一样爱财，想要一夜暴富。大叔，你先别激动，是不是有剑帮令？我还没有查看，你等一下，我看看先。苏白立刻查看包裹内 ，boss 红吼爆出来的物品，要真的有剑帮令的话，他可就发财了。三件装备，一件超凡品级，两件凡品，还有一本水系灵剑技能书。以 boss 红吼的等级而言，爆出这一点东西并不稀奇。很快，苏白的目光转移到了一块银灰色、巴掌大小、雕刻着阴阳太极的牌子上。先选之令，未知物品，使用之后或许会有意想不到的事情发生。靠！什么啊？不是剑帮令，而是一块未知的先选之令。那两个亿的财富不是泡汤了？苏白顿时有些气恼，然后朝视频中的风起云飞、杨大叔遗憾的摆了摆手：“大叔啊，不是我不想挣你两个亿，而是没爆出剑帮令。”闻言，风起云飞扬郑重地看了一眼苏白，顿了一会后，才意味深长道：“少年呀，没出剑帮令也没事，但你要记住，如果你哪一天打出了剑帮令后，不管别人开多少价，我都能比对方给你更多。”听到这话，苏白顿时心里微微不喜。他听出了话外之音，风起云飞扬这是不太相信，以为苏白骗他，想卖出更高价。苏白的声音顿时冷淡了几分：“好，我知道了。”说完，直接挂掉了视频。这时。学武也发来了好几段语音，哇，少年时你真是太帅了！你手杀了开光镜 BOSS， 还打败了大离城天榜十绝之一的炎黄，这会你是彻底火了。对了，少年时，你别跟我就一般见识，我相信你。你说没有爆出剑帮令，就肯定没有。他呀，为创建全服第一个工会都有些偏执了。我今晚准备通宵，你要是有空的话，能带我一起升升级步。学武说话倒是坦率一些。在无尽拍卖会场内时，学武也帮了自己不少。苏白便回道：“看情况吧，要是晚上有空，我倒是找你。”
，雪舞立刻发过来一张笑脸表情。OK， 结束与雪舞的聊天后，苏白大概看了一眼夏有木希发来的信息，也是为了见帮令而来的。看来第一块见帮令是真吃香啊！无数人想打他的主意，但可惜的是，并没有出见帮令。苏白只是简单的给夏有木希回了一句：“我没有见帮令。”然后就关掉了对话。夏有木希身后是水木年华，从那天见到木文库的神态来看。水木年华与他穆家绝对大有关联，虽然不知道穆文阔为什么会被踢出水木年华，但对于夏有木希，苏白依然有着一些戒心。再看好友申请栏中有一个申请人的 ID， 引起了苏白的注意，正是炎黄，他想加苏白为好友，还附上信息：“我输的不服，我还要与你再战一场。”对此，苏白直接无视，没有意义的战斗，苏白才懒得浪费时间。苏白去修理了一下装备，又将包裹里所有敌人爆出来的装备。只留下一件，其余的全挂上了交易平台，以竞拍模式售卖，估计又是一笔不小的财富。至于 BOSS 红吼爆出来的水系灵剑技能书，苏白没有卖，而是喂给了乾坤剑带，获得了15点精神属性。接着，苏白又以邮件的方式将一件灵剑职业的装备邮给了冰火公子，同时附上信息：“谢谢你提供的信息，这是报酬。当然，你如果要求让我带你通关一次盘蛇岭副本，也依然可以。”木文阔他们在阴人坟地图的信息。就是冰火公子告诉大聪明与小机灵的苏白，还差十九万经验升二十级。做完这一切后，他便准备先去升级。晚上接着闯荡英明幕府，他在里面还有一个隐藏任务。但这时他收到了冰火公子的回见。哦，下花线。哦，谢谢，不必了。见到对方不要自己带副本，苏白更是求之不得。关掉邮件后，苏白出城升级。一身炫酷的英明套装的苏白，他后背上还背着神秘的黑匣子，这样的特殊的标配。导致星河城无数玩家一眼就认出来了，他就是仙衣怒马少年时。基本上，黑匣子与脸上的幻化面具已经成了仙衣怒马少年时的标志了。顿时，有无数玩家慕名而来，全想与苏白套近乎，还有各种求带的。当然，也有不怀好意的，他们眼中暗藏着阴冷，想杀他拿两千万奖励。不管他们带着何种目的靠近，苏白通通无视。他加快速度，甩开了一群跟屁虫。出城时，在门口不远处，正好发现了一对鹤立华亭的人。没什么好说的，苏白出手一顿点杀，又收走了八个人头。反正正气加身符还在时效中，杀了人也不会红名，不杀白不杀。这吓得一些正准备出城的鹤立华亭的人全部眸星一颤，停在原地不敢出城了，就怕苏白这个大煞星会将他们一起带走。杀完人后，苏白召唤出雷银，在无数惊呼声与羡慕的眼神下，骑着他飞天而去。苏白单刷了几个小时， 1 9万的升级经验，还差15万，没办法。没有 BOSS 杀与好的任务做，升级贼慢，更何况还有个神秘的黑匣子一直分他的经验。苏白已经准备下线了，眼镜大叔已经在门口叫过自己两次了，说要吃饭了。这种被人惦记着叫自己吃饭的感觉真好。苏白正要下线时，他又想起了那一块鲜血之令。介绍上说，使用之后会有意想不到的事情发生，反正不用白不用，万一有惊喜了。苏白当即抱着试一试的心态，直接选择了使用。轰动！结果，游戏内的天穹之上突然降下一道怒龙狂雷，洞碎虚空，瞬劈在了苏白的脑袋顶上，简直就是他妈的的五雷轰顶！苏白全身一僵，整个人当场在游戏里失去了意识，直接被强制下线。咦，什么怪味道？怎么有一股烧焦的味啊？厨房内，温婉可人的黄可可正在烧菜，他闻到什么味道后，立刻皱了皱小穷鼻。大厅中，正在摆放碗筷的眼镜大叔也闻到了这股异味。好像是从苏白住的那个房间内转出来的。眼镜大叔的房子是一个大四合院，十分宽敞，有十几个房间。东边房间自己居住，院中间再有一棵百年老树，是眼镜大叔的祖辈亲手所种。西边隔出来独栋房屋，则用作民宿出租。还他爸不会是着火了吧？黄母坐在电动轮椅上，神色有些紧张。听到这话，眼镜大叔再也站不住了，他直奔苏白的房间而去。小华，小华，里面怎么了？怎么大的烧焦味？眼镜大叔一边敲门一边大喊，害怕苏白出事，但苏白却没有任何回应，并且眼镜大叔突然发现，顺着门缝处有少些黑烟往外涌出，他当即就急了。眼镜大叔急忙掏出备用钥匙，将门打开。门开之后，一股呛人的黑烟扑来，熏得眼镜大叔直流眼泪。小华，小华，眼镜大叔急了，他担心苏白安危，捂着口鼻冲了进去。屋内真的着火了，床都被烧了起来，可苏白却是一动不动。全身焦黑，被火再烧都没有反应，并且他整个人从里到外像挨了雷劈一样，黑的如同炭块。
。看到这一幕后，眼镜大叔急得眼睛里都冒出了血丝，他不顾火焰高温，跑进苏白身边，从火中捞起他就走。四，但苏白的体温高到吓人，眼镜大叔碰到他的一瞬间，双手都烫出了大量的水泡。但不知道是什么样的力量与决心，眼镜大叔强忍着痛苦，硬是将苏白从着火的床上抱了下来。花了九牛二虎之力，眼镜大叔才将高大的苏白。就出了房间，双双倒在了地上。爸，还他爸！看到这一幕，赶过来的黄可可与他母亲神色大变。快，快去拿灭火器灭火！眼镜大叔朝女儿催促，同时用烫出了不少水泡的手拿出手机，拨打了120电话。火势还算小，加上发现的及时，黄可可这姑娘也很勇敢，总算是将火扑灭。救护车的速度来得也快，没出五分钟就来到了黄家门外。全身焦黑如炭，皮肤都被烤熟了一样的苏白。按道理应该是死了才对，可却依然还有着心跳与呼吸，被紧急送往了医院。深夜 ，Q Z 第一人民医院，躺在病床上，全身包裹的跟个木乃伊一样的苏白，耳朵内突然听到奇怪的声音，这是男女在打扑克的声音。随之，苏白的眼皮突然睁开，他一双眸子在黑夜之中，竟然如同青光一样澈亮。他的脑海内立刻出现了一幅画面：楼下的某一个病房内，有一男一女正在赤诚畅谈人生。那活生生的画面一点不少，全上映在苏白脑海内。但很快，画面与所有声音都消失了。怎么回事？幻觉吗？苏白正疑惑时，他耳朵一动，听到走廊外传来细微的脚步声。随之，又是一幅画面映入脑海：有一名大眼睛的女护士端着吊瓶与药水，缓缓走来。没过一会，画面消失。这时，真的走进来一个女护士，大大的眼睛，手中端着吊瓶与药水，与苏白刚才脑海中的画面一模一样。怎么会这样？我怎么能隔墙看到别人？苏白万分的震惊与诧异。病人家属，醒一醒，我要给他换药了。女护士温柔的叫醒了趴在苏白床边已经睡着的黄可可。哦，黄可可睡得迷迷糊糊，她打着娇懒的哈欠，慢慢起身。自己怎么会在医院里打吊瓶？发生什么事了吗？苏白都不知道发生了什么。他只记得在游戏中使用了那一块鲜血之令后，就挨了一道雷劈，接着便没了意识。女护士开灯后，正要帮苏白换吊瓶时。呀，你醒了，不要乱动，你被大面积烧伤，我正在给你换药。原本很困的黄可可听到这话后后，才发现被包成木乃伊一样的苏白眼睛已经睁开了，顿时兴奋叫道：“小华哥，你终于醒了，太好了！你可不知道，你真是急死我们了。尤其是我爸，都怪你，你玩游戏就玩游戏嘛，为什么还要玩火，还烧了我家一间房呢？更差点没把你自己给烧死。”嘘。女护士立刻朝黄可可示意安静，如此黄可可才安静了下来。她高兴中又带着埋怨的瞪着苏白。女护士换完药后，叮嘱了一些事项，就离开了。黄可可立刻靠近苏白，告诉他发生了什么事。听完之后，苏白眼神都僵直了。着了火，自己在游戏里挨了一道天雷后，现实中的身体被火烧，是眼镜大叔冒险就自己出来，并且为了救苏白，眼镜大叔还弄伤了自己，被烫伤了双手。从来没有人对自己这么好，这么关心自己。这一刻，苏白内心的情绪十分复杂，高兴、感动，又有担忧与震惊。你回去睡觉吧，明天还要上课，我没有事了。苏白朝黄可可道。黄可可则只摇脑袋瓜，那可不行。我爸临走前再三嘱咐，在明早他来接班照顾你时，我可不能离开。听到这话，苏白内心深处那巨人于千里之外的冰冷，顿时温暖的融化了起来。谢谢，那你先睡一会，我也想休息一下。黄可可点头，呃，要是有什么事，你就叫醒我。好的，黄可可这小姑娘实在是太困了，没过一会又睡着了。但苏白却没有心思睡觉。虽然黄可可说自己被送来医院时只剩下一口气了，全身都跟烤焦的大虾一样，但醒来后，苏白发现自己身体状态前所未有的好，根本没有半点不适。甚至他腹部的丹田中暖洋洋的，好像有团小火苗在燃烧，还源源不断的为身体送来温暖。那温暖所过之处，说不出的舒爽。慢慢的，苏白惊奇的发现，他似乎能控制丹田中的暖流。当暖流游动到眼睛上时，自己竟然能看清黑夜中的事物。当更多的暖流聚集到眼睛上后，苏白的视线竟然看透了墙壁，能目睹房间外的一切。太神奇了，自己拥有了透视与夜视能力。苏白内心震惊万分，他的视线继续探索，最终发现自己现在能透视看清十米远的事物。十米之外就不行了，丹田的暖流好像不够用。苏白慢慢收回视线后，竟然透过了身上厚实的纱布，看清了自己的身体，全身的肌肤白皙若雪，如同妙龄女子一样，根本没有半点烧焦的痕迹。他视线一转
，看向熟睡中的黄可可后，竟然连他穿的什么颜色的内衣都一目了然。这下的苏白内心猛地一个机灵，他丹田内暖气一乱，透视的能力立刻消失。不可思议，太不可思议了，简直就是天方夜谭。苏白已经确定，他通过诸天万界这游戏挨了雷劈后，现实中的自己获得了意想不到的超能力。丹田中的暖流就跟仙侠电影中修仙之人的真气一样。能让自己发挥出匪夷所思的力量，比透透视加夜视能力，那自己的武力值是不是也增加了许多？有没有可能与真正懂武功的人一战之力？没有验证过，目前也全是猜测。但这是天大的好事，至少在现实之中，自己或许已经拥有了自保之力。虽然苏白的身体前所未有的好，更没有半点被烧伤的痕迹，他还获得了丹田中的暖流能力。但苏白明白，他依然需要小心谨慎，不能让任何人知道，并且苏白也不能马上出院。还得继续在床上装伤势严重，否则他一个白天送进医院来都快死的人，全身上下没有一处好肉。一天还没有过去，却生龙活虎了，皮肤白嫩到如同婴儿，绝对会引发震动。这对苏白而言根本不是什么好事。知道接下来怎么做后，苏白内心也慢慢平复了下来。他又开始尝试丹田中的暖流，还有什么奇特的功能？尝试了一个小时后，苏白又发现了不少能力，但丹田中的暖流却微弱了不少。或许是消耗过大，苏白也顿感疲劳。竟然深沉的睡了过去。次日一早，苏白神清气爽的先皇可可一步醒来，还感应到丹田中的暖流，比起昨夜似乎又壮大了几分。这是不是意味着经常使用它们，就像修炼一样，能让暖流不断的增长？苏白兴奋想到：“呀，大叔来了，他带来了白米粥。”大叔的手，苏白突然感应到什么后，脸上涌现出感动与愧疚。果然，没过一会，双手缠着纱布的眼镜大叔。他提着熬好的白米粥走入了病房，大叔手上的烧伤全是因为就自己才被烫伤的。小华，你醒了，这真是太好了！看到苏白醒了，眼镜大叔激动的快步走来，他眼神里藏不住的露出高兴。爸，你来了呀！小华哥昨晚就醒了。哎呀，我快饿死了！你给我带什么好吃的了吗？黄可可已经醒了。大叔，对不起。苏白眼神红红的，直直的望向眼镜大叔。他一个孤儿，无亲无故。最惨时，在野外与恶狗争食吃，从没体会到什么亲情，但眼镜大叔却把他当亲儿子一样看待。小华，你没有什么对不起我的，是对不起你自己。以后可千万别再玩火，这太危险了。苏白眼眶红红的，嗯，然后又道：“大叔，我烧了你的房子，还让你们帮我垫付了医药费，这也不太应该了。这钱我要还给你们。可可，你下午有空过来时，帮我将手机也一起带过来。”黄可可。哦，眼镜大叔却摇头道：“这都是小事，你目前养伤最要紧。可可还要上学。”眼镜大叔来了后，他随便吃了点白粥，与苏白打了个招呼，就离开了。眼镜大叔昨晚肯定没有睡好，他眼睛里有血丝。他喂了苏白一碗米粥后，二人便聊着天，说着说着，眼镜大叔竟然困得趴在床边上睡着了。趁他睡着后，苏白用缠满纱布的左手缓缓地放在眼镜大叔的身上，苏白体内丹田中的那一团暖流顿时运动了起来。顺着苏白的手缓缓游出，在透视的效果下，苏白惊奇发现果然有效。眼镜大叔被烧伤的部位，在暖流的帮助下，以肉眼可见的速度迅速的复原。不过几分钟，眼镜大叔的烧伤全被苏白治好了，并且处于睡梦中的他，脸色都恬然了不少。苏白慢慢收回暖流后，朝睡着的眼镜大叔微微一笑，然后启动了脑海中的登录连接时，进入游戏。进入游戏后，苏白发现自己出现在昨天挨雷劈的地点。苏白先打开自己的属性面板，想知道有没有可能因为获得了超能力后有什么改变。角色：鲜衣怒马少年时等级： 1 9 8 5 3 1 4 0 100万境界。炼气境属性增加 30% 生命值， 4 0 2 9九灵力值， 3 0 0 0物理攻击力， 1 4 8 0物理防御力， 4 8 5五法术防御力， 2 5 3移速， 4 2 5力量， 2 1 3十三敏捷，三百四精神。245体质， 1 9 8气运值， 1 6声望， 7 1 5十移，压根没什么变化。苏白失望的关掉了属性面板。他昨天一夜没上线，有好些信息，有大聪明与小机灵发来的。他们二人说想创建一个工会势力，会长让苏白做，他们负责其他事项。创建工会，苏白不喜欢束缚，更喜欢做一个独行侠，并给还没上线的大聪明与小机灵道：“我不做会长，但你们真决定要创建工会的话。”若有什么我能帮忙的地方，可以联系我。再看雪落发来的消息，他发了一些小幽怨的表情包，称苏白昨晚怎么没有找他。
。苏白给他回道：“昨晚有事没能上线，今晚有空的话一起升级。现在是早上七点多，在线人数最少。苏白还差十五万经验就能升上二十级，浪费了一晚上的时间，得抓点紧才行。去英明幕府内升级是最好的选择，但可惜的是白天无法进入，需要晚上才行。苏白便只能去野外仙丹刷。中午时。”上线的大聪明与小机灵虽然遗憾苏白不肯做会长，却告诉他，哪怕苏白不愿意做会长，工会创建后也全听他的。对此，苏白微微摇头，让俩兄弟多找一些野外 boss 信息告诉自己。苏白可以试一试多刷 boss， 看有没有机会早点爆出剑帮令。期间，小机灵收到别人的信息，两次发现 S H 坤哥的坐标，告诉了苏白，对于敌人就要一直踩到死为止。苏白两次乘气雷影找到 S H 坤哥，于无数人中将其击杀。这期的 S H 坤哥直接不敢出城升级了，然后跟个泼妇一样躲在星河城内骂街，将鲜衣怒马少年时祖宗十八代都骂了一个遍。至于木文阔，一直没有消息，这货从昨天到现在为止还一直没有上线。输掉了赌战，他要跪下来叫苏白三声爷爷，还要支付五千万，可能是接受不住这打击，所以一直不上线。对此，苏白一点不急，五千万就算木文阔敢给，苏白也不会要，对方肯定会要求银行卡转账。那样容易暴露现实中的信息，但苏白就是要羞辱他，让他成为笑话，当众下跪叫爷爷。刷了一天怪，苏白杀怪的效率虽然快，甚至还有双倍经验的除妖侠式称号在，却依然没还没有升上二十级，距离升二十级还差六万经验左右。还想继续升级时，黄可可带着丰盛的饭菜与菜鱼鲜汤来医院了，苏白只能先下线。小华哥，这菜鱼鲜汤可是专为你准备的，喝了后对你身上的烧伤恢复很有效果。黄可可为苏白倒上一碗彩鱼汤，小华呀，你多喝一点。眼镜大叔也笑呵呵道：“他既然睡了一天，对于他这个常年睡眠质量差的中年人而言，可是罕见的事。”咦，我怎么感觉手一点都不痛啊？起来活动的眼镜大叔十分诧异。若非双手包着纱布，他就能看到所有烫伤已经全部消失了。对此，苏白嘴角一笑，什么也没有说。吃过饭后，眼镜大叔感觉他精神前所未有的好，手也不痛了，就让黄可可回家。今晚他陪苏白，苏白其实不用他们陪，提议让大叔他们都回家休息。但眼镜大叔坚决摇头，不放心他。爸，还是你回家，我陪小华哥吧。妈晚上睡觉的呼声可大了，陪他睡我可睡不好，还不如睡医院里呢。黄可可道。眼镜大叔没好气的瞪眼女儿，哪有你这样说自己妈的，不像话。行，那你照顾好小华。然后眼镜大叔收拾了一下，回家去了。父亲走后，黄可可眼睛跳闪。朝苏白兴奋道：“小华哥，我约了同学刷副本，要进入游戏里了。你要是有什么事，直接叫我呀。”苏白点头，他也急着进游戏里升上二十级。对了，小华哥，你怎么游戏里还没有加我好友啊？黄可可不满道。苏白顿时有些头痛，不是他不想加，而是游戏中他的身份实在是太敏感了，让黄可可知道他是鲜衣怒马少年时未必是什么好事。游戏里是多，忘了。放心，这次就加你。对了。你游戏里是什么职业？苏白问道。水系灵剑。哎，后悔死了。灵剑职业太吃资源了，游戏爆率还那么低，玩的可吃力了。希望今天能打出一把反品灵剑武器就好了。不说了，我要上线了。黄可可吐了吐粉舌，立刻趴在苏白的病床边上，选择了上线。灵剑。苏白嘴角微微上扬，他拿起黄可可带过来的手机，先给眼镜大叔转去了二十万。不是不想多给，担心眼镜大叔不收。这不。才刚转去二十万，眼镜大叔立刻着急的打来了电话，问苏白怎么回事。苏白费了老大劲，眼镜大叔才只同意收了五万，另退了十五万回来，还说五万块都绰绰有余。苏白无奈，只能依他。看了一眼时间，六点整了，游戏中已经可以进入英明幕府。苏白立刻上线。上线之后，苏白又收到了到账提示，他寄拍的装备全部售完，扣除手续费用后，又有二百一十二万到账。瞬间，苏白已经拥有了五百一十八万的身家。这杀人豹装备来钱就是快啊！既然眼镜大叔不敢多拿自己的钱，那就想办法帮一帮黄可可这丫头好了。苏白立刻登录交易平台，本想给他买一身不错的水系灵剑装备，但仔细想了一想后，苏白只挑了一把反品的灵剑武器以及两本水系灵剑技能书，一共花掉苏白十二万。然后苏白联系了小机灵，告诉他想个办法，认识一个名叫可仙儿的女玩家，将这武器与技能书合理的送到他的手上。但是。绝不能透露自己的存在。对于苏白的交代，小机灵二话没说，也不问为什么。他拍拍了胸膛，说：“保证完成任务。还有506万巨款，也不知道拿来干嘛
，干脆全买技能书好了。反正乾坤剑带能吞噬技能书，反馈自己属性点，这可是提升变强的途径。于是苏白阔气的花掉了五百万，只剩下了六万块钱了，购买了一堆的技能书。于是苏白的耳朵边上开始连续不断的响起提示：叮咚，乾坤剑带吞噬技能书寒冰裂成功，你永久增加十点精神。乾坤剑带吞噬技能书，乾坤一剑成功，你永久增加十点力量。乾坤剑带吞噬技能书，磐石护体成功，你永久增加十体质。当吃完最后一本技能书时，叮咚，乾坤剑带成功升至二级，升级了。苏白先是一愣，赶紧查看升到二级的乾坤剑带有了什么变化。二级乾坤剑带，特殊装备，绑定仙衣怒马少年时可升级，不可掉落，交易损毁。功能，无限二级灵气剑，每支灵气剑附带一百点额外真实伤害。附带，玄灵之剑，玄灵之剑，无视目标，一切防御、护盾、减伤，造成百分百三倍伤害。每十分钟自动形成一支玄灵之剑，累计上限十支。潜能，吞噬每吞噬一件装备，都能为拥有者提升永久属性，限不低于超凡品级的装备。帅啊！升了一级的乾坤剑带，多了一个玄灵之剑，必造成无视伤害的三倍伤害。唯一的缺点是诞生的太慢，十分钟才有一支，并且只能累计十支。还有，不能吃技能书升级了，而是要吞噬装备，最低要求还得是超凡装备。我靠，一件超凡装备保守价就是一百万，而且有价无市。乾坤剑带胃口越来越大了呀，但以自己的实力而言，只要能多刷一些 BOSS， 吞噬超凡装备就超凡装备吧，应该养得起。就是以后卖钱的机会少了。刚刚吞噬了大量的技能后，苏白四维属性暴涨，生命力已经高达 6,981。灵力值 4,888 攻击 1981， 物防877法防566就自己这一身属性，哪像一个脆皮玄宇，坦度压过破军，攻击高过灵剑，简直攻守兼备，完美中的完美。要是让别人看到了，估计眼睛都会下直。苏白心里美滋滋的关掉了属性面板，取出英明水晶，就准备进入英明幕府闯荡时，却收到了上线的学武打来的语音：“大神，要遇到你一次，可真是太难了。今晚能带小女子升级部。”学武脆生生的声音十分好听，苏白心里虽不太愿意的，哪怕学武是个大美人，他只想去英明幕府单刷。但苏白为人向来是有仇必报，有恩必还，自己还欠着学武一个人情，人情总是要还的。英明水晶上有提示，苏白若作为队长的话，他是可以邀请队友一起传送进入的。于是苏白朝学武发起一个好友组队邀请，不是苏白不想带大聪明与小机灵一起，而是英明幕府内的怪物等级太高，没有一身精良装备的人。进入里面根本打不动，苏白只能保证自己的安全，保护不了大聪明与小机灵，所以他只能带学武一人。叮咚，你已进入英明幕府第三层，此乃极度危险地图，请万分小心。叮咚，前方那一团白色的幽灵鬼火，或许与上古九幽之秘有关联，建议你靠近查看。才刚传送进入英明幕府第三层，苏白就接连得到了两个系统提示：英明幕府的第三层是一个如同迷宫的地形。空气中透散着极度荒凉的气息。咦，英明幕府，这不是上次咱们一起做任务下来过的地图吗？你怎么能带我进入这里？学武身材十分高挑，他一头秀丽的短发，穿着超凡与凡品装备混搭的神荒战士铠甲，整个人显得飒爽英姿。他明亮有神的一双大眼睛内，此刻眼如一个好奇宝宝一样，充满了惊奇，望向苏白。上次任务结束后，我侥幸接到了这里的一个任务，所以还能进入。苏白随意说了一句。然后走向身前那一团白色的幽灵鬼火，他伸手轻触，却如同触碰到了一块九幽寒冰，冻得苏白连忙缩手。叮咚，你获得了一份幽灵鬼火残图，这或许与上古九幽之秘大有关联，请收集更多的幽灵鬼火残图，或许会有意外惊喜。白色的幽灵鬼火立时化作了一块巴掌大小、四仙猴的人皮制成的奇异古图，出现在苏白的手中。这个任务很抠门啊！完成了第一阶段，得到新的线索后，竟然一毛奖励也没有。苏白撇了撇嘴，他将幽灵鬼火残图收入包裹，走，开始升级。苏白很是干脆，将白小纯召唤出来后，朝学武说道：“嗯，让我来开路吧。虽然是你带我升级，但只要我不倒下，就绝不会让一只怪物伤害到你分毫。”学武挺了挺铠甲下一双高耸的雪峰，他很有气魄的保证道，同时将他的宠物召唤了出来，竟然是一只通体银白色，如同寒冰所住，冷气泳帽的血色飞雕。学武的宠物雪雕。同样是天榜十绝排名的高级宠物，应该十分强力。它一双冰翼展开飞起，主动窜入前方的黑暗中，开始探路。
听到一个女人，而且是一个漂亮女人，郑重其事的说要保护自己，苏白内心顿时摇头失笑，但也不好说什么，随学武吧。接下来，二人二宠开始了探索英明幕府的第三层。前行了一分钟后，立，前方黑暗中响起了雪雕的痛叫声，他似乎遭遇到了攻击，自己的宠物受到了攻击。学武不仅不惊，反而一张精致的俏脸上突然兴奋的神采飞扬。少少年时，前方有一个野外宝箱。学武的宠物雪雕能与主人共享视野，他遭受到攻击时也查看清了前方的一切。学武激动利用雪雕的视野截图了前方的画面，然后放在队伍里，兴奋的脸蛋都红彤彤的。黄阶宝箱，珍贵的黄阶宝箱十分罕见，获得后能开出惊喜之物。诸天万界内，野外的游戏宝箱共分为四个级别：天地玄黄。一般而言，野外宝箱这种东西，哪怕是最低的黄阶级别，都十分罕见，比能捕捉的一级野外生物还要珍贵。难怪学武发现有宝箱后这么激动，就是苏白从截图中看到宝箱后，眼神也立刻亮了几分。但看到黄阶宝箱附近有一群棘手的怪物守护后，他便知道要获得这个宝箱并非容易之事。前方有一条长达300米、悬浮于黑暗深渊上的险峻石桥，其终点延伸向一个死胡同。死胡同内并排燃烧着一片鬼火，在鬼火之下有一个金灿灿的宝箱，尤为璀璨。那正是学武通过宠物雪雕发现的黄阶宝箱。要拿到黄阶宝箱，就必须渡过悬浮石桥，直达死胡同之内。但必经之地上，一片密密麻麻的怪物在游荡，全是各种鬼怪，关他们的气势，没有一个好惹的。其中最多最密的是一群鹦鹉凝聚，只露出一对忧虑瞳孔，没有双脚，通体灰褐色，悬浮移动的鬼物。苏白立刻查看他们的属性：灰心鬼、恐怖鬼物境界、筑基等级、25生命、2万0 0攻击、6 3 4十四杠七百三物防。533法防， 4 8 8十八英明幕府第三层的灰心鬼充满了负面情绪，一旦遇见活人后，必会将积攒的无尽怨气宣泄于对方的身上。看到灰心鬼的属性后，学武那一张雪白精致的俏脸，表情微微一凝。这么强，没有星罗奶妈治疗，我与雪雕最多只能同时硬抗三只灰心鬼。才十六级的学武，他实话说道。但悬浮石桥上的灰心鬼都是三五成群，只要攻击到其中一只。估计最少都会同时引来四到五只灰心鬼的仇恨。苏白却嘴角一笑：“没事，我来拉怪，开刷。”苏白二话不说，上前一步，他拉开晚月双月的弓弦，蹲的一声，一支二级灵气剑似长虹一样飞出，然后成功命中了浮桥上最外围的一只灰心鬼，伤害负 2,642 虽然灰心鬼的物防高达 533， 但苏白的基础攻击高达 1987， 加上开启了杀人王称号后，他的真实攻击力接近了 2,400 点。配合破甲效果与二级灵气剑的100点真实伤害，以及贪狼式的伤害加成，一剑普攻造成 2,642 并不奇怪。受到攻击的灰心鬼，他一对幽绿色的瞳孔立刻阴光闪烁，顿时锁定了46米外的苏白，并且灰心鬼是成群结队的一只灰心鬼，受到伤害后，这一对其他五只灰心鬼全部跟随而动。苏白趁势锁定了另一只满血状态的灰心鬼，他一记闪电连珠剑发出，一连串破2600加的恐怖伤害跳出来。直接秒杀了一只满血的灰心鬼，叮咚！你成功击杀灰心鬼，队伍输出占比 100% 获得七成经验奖励，你得到 2,500 点经验值。一旁学武美目凝滞，刚看到苏白一下子拉到六只灰心鬼的仇恨时，他还眼皮在跳，可下一秒后就见识到了苏白恐怖无比的攻击力，一个技能秒杀一只25级的灰心鬼，顿时瞠目结舌，这攻击力也太夸张了吧！苏白并没关注学武的表情变化。他继续斩弓拉剑，抬手又是一招排云剑打出，群体 A O E 伤害，清一色， 5 1 7 0加，五只灰心鬼同时惨笑一声，血量瞬间掉了一大截，但他们的速度很快，已经距离苏白不足五米远了。学武可不是个花瓶，尽管无比震惊苏白拥有恐怖到飞人的攻击力，但见五只灰心鬼要近身了，作为一个近战系爆发的神荒战士，他一双修长的美腿陡然一动，学武双手握着一柄如水一般澈亮的宝剑，迅速如爆。他飞扑而出，抬手一记绚丽的剑气横斩扫开，剑气横斩于五只灰心鬼身上，同时爆发，伤害负231 233 230 234 233神荒可是以物理爆发著称的职业，一个技能下去，只打出这么点伤害，学武顿时血脸微微一红。但在好胜心的驱使下，他再度锁定血量最低的那只灰心鬼，一套四连击迅猛扫出，伤害负131 262 524。124, 一千零四十八，咦？苏白暗暗诧异。
不愧是爆发最高的神荒战士，其连招组合的威力竟然是双倍往上增幅。若是雪舞拥有自己这样高的攻击力，他一个连招绝对能秒杀了两万一千血的灰心鬼。看来以后与高手级的神荒战士 PK 时，自己要特别小心对方的这个技能。主人雪舞进入了战斗，他的宠物雪雕也厉声长啸，飞扑而下。苏白的宠物白小纯亦一跳而来，同样加入战斗。五只灰心鬼皆被雪舞与两个宠物拉住，挡在五米之外。苏白可以全新输出，凭借他现在的攻击速度，在没有骚扰的情况下，一秒二剑的频率是妥妥的。三十秒都不到，五只灰心鬼全部被消灭。当然，苏白的高伤害才是效率的关键。超高占比的团队伤害，让苏白一个人就分走了大部分的经验。呼，雪舞略显喘急的呼了几口气，他的两腮一片绯红，铠甲下的一对雪白起伏颤动。他拥有 2,448 的生命力，已经只剩下了891点了，急忙吃下回春丹补充生命。若非苏白的输出超级给力，还有两个宠物相助，他一个16级的神荒战士根本扛不住5至二十级的灰心鬼。你恢复一下状态，下一波怪别硬抗，多放几只灰心鬼过来，我没事的。苏白说完，立刻又走前一段距离，再度开始拉灰心鬼。但雪舞听到苏白这么说后，水灵的眸子中却涌出了一股不服输的倔强。虽然是苏白带他升级，但以他的性子，绝对做不到当一个乖乖混经验的女花瓶。这一次，苏白拉来的灰心鬼比第一波少，只有四只。第一只灰心鬼还没有近身，就让苏白强势击杀。雪舞一咬银牙，他磕下一枚回灵丹后，再次举剑冲出，挡在苏白的面前，锁定其中一只灰心鬼输出。看他性子这么要强，苏白也由他了，甚至还有些小欣赏。个人能力可以有高低，但做人处事的态度更是关键。雪舞知道他实力远不如苏白，但就是想要帮他多分担一点压力，哪怕是被人待急，也要做一个对队伍有用的角色。这一波灰心鬼。二十秒左右就被搞定，苏白吃了一个回灵丹，恢复一些灵力之后继续出击，但这一波却像捅到了马蜂窝了，一次拉来了十三只灰心鬼，快走，拉太多了，我让小白替我们扛一会，争取出时间。雪舞俏颜一变，要让他的宠物当炮灰，苏白却不以为意，他将婉月霜华拉到极致，蓄力一秒之后，轰的飓风咆哮，穿云剑的雄浑能量剑撕开空气冲出，自十三只灰心鬼中间一穿而过，斩破伤害。负两万一千，今晚第一次出现斩破，瞬间秒杀了十三只灰心鬼。而原本准备牺牲宠物的雪舞，立刻红唇大张，美眸中一片匪夷所思。这，这也太夸张了吧！这简直跟开了挂一样的伤害。但震惊过后，雪舞才明白为何苏白已经十九级了，他这么努力升级才十六级。就苏白这杀怪效率，简直就是刷怪推土机。起初叫苏白带他升级，雪舞更多的是看中了他的潜力。想与之打好关系，并觉得以他的实力与苏白组队，也不至于是个拖后腿的、光吃经验的这一种。可现在才明白，跟苏白一起升级，他真的快成一个混经验的混子了。苏白没理会雪舞的小心思，秒了十三只灰心鬼后，他也不休息，继续开杀。三十分钟后，叮咚，恭喜你成功升上二十级，已经可以返回玄宇宫接受提升至筑基境修为的师门任务。不得不说，英明幕府这个特殊地图中的经验就是丰厚。半个小时的时间，还带了一个学武，都让苏白成功升上了二十级。你二十级了，要不你先回去做修为提升任务。第一个提升至筑基修为的人，肯定会有系统奖励。学武兴奋朝苏白提醒道。苏白看了看距离悬浮石桥的终点死胡同，那里只有五十米左右的距离了，再努力一会就能得到黄阶宝箱。这就回去有点不甘心，毕竟一名水晶也只有最后一次耐久度了。想了想后，苏白又打开星河城的等级排行榜。第二名灿若星河，等级18第二名才18级，那想抢走自己的首个筑基修为奖没这么容易。苏白当即朝雪舞道：“不着急，继续。”见苏白坚持，雪舞微微一愣，旋即点了点头。五分钟后，苏白与雪舞已经推进到了死胡同之外，距离那个黄阶宝箱不足十米远。刷了这么多高级怪，只爆出了一些游戏币，一件装备也没有。此刻，死胡同之内竟无一物，只有那个闪闪发光的黄阶宝箱。与上方的一片幽灵鬼火，虽然好不容易才推到这里，但这就想得到黄阶宝箱应该没有这么容易。我去试试水。雪舞十分要强，他努力的想要证明在队伍的作用。说完后，主动的走入了死胡同内。当他双脚踏入死胡同内后，忽然死胡同内顿起一阵阴风刮起，黄阶宝箱上方的那一片幽灵鬼火剧烈颤动，发出婴儿一样的凄厉啼哭声。呀，厉！下一刻后，白小纯与雪雕两个宠物。同时对雪舞发起了警示，苏白眼神一凝，立刻原地留下一个奇门献甲术。
咔嚓一声，雪舞战甲下的一双雪逆玉足之下，地面裂开，突然的爆出一双长满了黑毛的魔手，抓住了他的脚后跟。这下的雪舞容颜大变。雪舞虽然是个精致优雅的女人，但心性却胜过许多男子。被未知的黑毛魔手抓住双脚之后，她脸色一变的瞬间，即刻开启了神荒战士的解控技能荒诀。只见雪舞娇身上下，立刻闪烁出一片能量光芒，同时她的一双素手握剑，狠狠的刺向抓在她双脚上的黑毛魔手。苏白心里暗暗赞赏雪舞灵机应变的能力，他未来绝对会是一个游戏高手。苏白抬手斩功，也朝着抓住雪舞的黑毛魔手点射而出。轰咚！雪舞与苏白攻击还没命中之时，地面爆裂而开，大量的湿气自地底内喷涌。有一只气势恐怖、浑身黑毛、青面獠牙、拥有一双黝黑狮瞳的僵尸破地而出。他抓住雪舞脚踝，连人一起高高一举，然后重重抛飞而出。刚才雪舞虽然开启了解控技能。但显然生毛黑浆的力量太过惊人，根本解除不了他的抓握。雪舞整个人被生毛黑浆丢出，头上的生命力立刻掉了老大一截。白小春，咬他！苏白指令一下的瞬间，他收弓弹跳冲出，将被丢飞的雪舞于半空中稳稳抱住，捞入怀中。顿时是温香软玉，还能闻到雪舞身上独有的清香味。但苏白可没时间占雪舞的便宜，抱接住他后，立刻将他放下。你先恢复状态。嗯。雪舞脸蛋烧红。他轻轻嗯了一声，虽然被苏白爆了，也没有扭捏作态。他连忙退到后边去补状态呀。冲上去的白小纯才一个照面，就被生毛黑浆抽飞，失去了八五零家的生命。不是白小纯太弱，而是等级还没有提升上来。立，雪舞的宠物雪雕也发出痛鸣，同样被生毛黑浆打飞了出去。雪雕的防御可不如白小纯这么硬，失血，负一千一百，立刻就只剩下一半血了。这么凶。苏白赶紧先查看这生毛黑浆的属性，黑浆，精英恐怖异类，境界，筑基等级， 29生命， 1 0万攻击， 1 2 9 1一至一三8八物防， 9 0 0减伤 30% 法防， 8 0 0减伤 40% 技能，吸血光环，飞石天降阴明幕府第三层的恐怖黑浆，不老不死，是三界六道之外的怪物。他以愿为力，以血为食，将会猎杀一切觊觎皇阶宝箱的外来者。我。靠，难怪这么凶！ 2 9级的筑基境 BOSS， 他再升一级就是开光镜了。苏白赶紧先下手为强，抬手一记闪电连珠剑发出，伤害负 1,120 1,121 miss miss 1,122 什么鬼？攻击黑浆后还带 miss 的？苏白一套闪电连珠剑打完后，只命中了五剑，其余的全部 miss， 只打掉了他5500家的生命。黑浆可不是白白挨打的主，他速度飞快，立时带着凶风一跳而至。婉月霜华的减速效果对 BOSS 类怪物效果减半，因此并不是太理想。苏白侧身一跳，想躲开这一次扑击，但他小看了黑浆的速度，后背被刮了一爪，伤害负 1,018 吸血加 346， 怎么会有这么高伤害与吸血效果？苏白拥有879的物理防御，比白小纯还肉，按道理黑浆打他一次普攻，伤害应该不会超过600才对。来不及多想这些，苏白近距离打出一发排云剑后，他扭头就往后撤。排云剑给黑江造成了 2,000 加伤害，同时为苏白恢复了400点生命。黑江就要追苏白时，他忠心的宠物白小纯飞跳而来，撞向了黑江。只可惜力量不够，反被黑江撞飞，并且连黑江的防御都没有破开。这只黑江900点物防，还带 30% 的物理减伤，肉到让人无语。黑江一脚直线踢出，命中白小纯，伤害负九百， 900, 还吸到300生命值。黑江的吸血光环，其吸血效果至少是 30% 的比例。力，雪舞的白雕施展了技能，化成一道凛厉冰剑，寒气涌冒，命中在黑江的额头上。结果咔嚓一声，冰剑寸寸碎裂，碎冰墨子洒了一地。这一击仅给黑江造成了200的伤害，微乎其微。反倒是冰雕被黑江再度打飞，状态直接残血，还让黑江吸到了367的生命力。快收回你的宠物！苏白大声提醒雪舞，手中蓄力完毕的穿云剑破风杀出。直扑黑江雪舞，已看出了黑江拥有高吸血，多出一个可攻击目标，反倒会成为黑江的吸血库。他赶紧将残血濒死的雪雕收入宠物空间。呀！黑江第一次发出了愤怒的嘶笑声，被苏白的穿云剑打得朝后飞出，撞上了死胡同上的墙壁上，并且失血。2100零加，苏白也拥有 20% 的吸血，这一剑技能吸回来了450的生命力。同时，苏白秒接普攻点出，黑江愤怒落地，压出深深的脚印。他的嘴鼻内喷出恶臭湿气，全身的黑毛根根竖直而起。下一刻后，黑江踩裂了地面
，速度快若一道闪电般飞天而起，以苏白反应不过来的速度笔直扑杀而至。这显然是黑江的技能，飞尸天降。砰！苏白受到重创，连人带手中的婉月双华被黑江打飞出去，胸口更是剧痛无比，好像骨头都断了一样。眼见苏白就要摔在地上，受到二次伤害时，一道温香清丽的倩影纵跃而出，他紧紧抱住了苏白，二人贴在一起。又翻滚了出去，是雪舞投桃报李，奋不顾身的跳出来抱接住了苏白，但他的力量显然还是差了不少，所以接住苏白后，两人一起翻滚了出去。苏白 6,991 的生命力，中了黑江的一个技能后，瞬间只剩下991了。再看黑江的血量条，已经瞬间吸满，又恢复到了十万生命。尼玛，这也太离谱了吧！苏白正压着雪舞，二人面目相对，雪舞俏脸一红，他的眸子即刻转向另一边去，谢了。苏白道了一声谢，利落起身，再度举弓攻击，又是一箭两箭，普攻飞出，结果一箭命中，一箭 miss， 这简直让人无语了。斩破的概率才增加到 9% 太低了。黑江见苏白挨受了，他一个技能还没有死，便咆哮一声，再度又要追击。以黑江的速度，哪怕有婉月霜华与奇门现甲术双重减速，他都能很快追上苏白。29级的 boss 就是这么不讲道理。这时，面对黑江再次杀来。苏白依然一动不动，他于原地放箭攻击，他射出了三箭，只命中了两箭，斩破概率达到了 11% 这时，黑江汹涌而至，他一双黑毛狮爪，眼看就要扎入苏白的咽喉上时，苏白与远处的白小纯同时星光一闪，于一瞬之间，双双调换了位置。这是白小纯的十级技能——移星换位，可以与主人互相交换位置。白小纯代替苏白遭受了黑江的攻击，本就血量不健康的他，立时被打到残血。可就在这时，白小纯却亢奋一吼，他白如冰雪的身体上寒光闪耀，生命力立刻恢复至了 80% 他进入了战役滔天，全属性增加 40% 减伤 30% 持续三分钟。白小纯立刻如同吃了菠菜的大力水手一样，开始了反击。而雪舞也趁机朝着黑将一套四连击扫出，伤害36 72 144 288没辙，他的基础攻击力太低了，才16级的他打29级的黑将 BOSS。真的十分范例，趁此之机，苏白也在迅速的普攻点杀黑江，叠增斩破的触发概率。尽管苏白离黑江最远，但他却不笨，第一时间放弃了身旁的白小纯与雪舞，反而扭头锁定苏白。黑江似乎知道苏白才是最大的威胁，他继续朝苏白杀来。靠，这么聪明的吗？苏白又射出一箭后，同时吃下回灵丹与回春丹，补充状态。尽管苏白竭力闪避，但又被黑江命中一次，才刚恢复到了两千加的生命条。又掉了一半左右。黑江要趁势解决掉苏白时，白小纯与雪舞追了上来，齐而攻击黑江。这位苏白争取出了一分时间，他赶紧再度拉开距离，同时不断点射攻击。当闪电连珠箭 CD 好后，苏白于10米外再度放出了这个技能——电火时光一样的箭矢，扫在黑江身上。这次命中了八箭，将黑江的生命压到了八万多。黑江受此重击，立刻扫飞了死死缠住他的雪舞与白小纯，并且他全身的黑毛又根根竖直了起来。嘴鼻之内湿气喷涌，尼玛，又用技能！苏白头皮直跳，再被命中一次，英明护体的被动都会被打掉。没了英明护体，苏白就没有了保障。于是，苏白在又连射出两记普攻后，不管三七二十一了，先卡个土行术再说。结果，正当苏白准备卡土行术躲避时，斩魂及时触发了。黑江的技能都已经发动了，却在空中身体一僵，然后笔直的重重摔落在地，化为了一滩黑色的尸水。叮咚。恭喜你成功击杀黑江，队伍输出占比99 99% 获得七成奖励，经验值加300000金币，加三声望值加50呼，苏白重重的嘘了一口气，不容易啊！黑江死后还爆出了两件装备与两张疲倦类的东西。雪舞很有分寸，没有去捡黑江爆出来的东西，更没有走向那一个耀眼的黄阶宝箱。对于雪舞这样的态度，苏白内心微微点头。苏白立刻走过去。捡走了黑江爆出来的所有东西，然后走入死胡同内，眼睛放光的看向那个黄阶宝箱，朝他伸出了双手。叮咚，要开启野外黄阶宝箱，需要消耗100声望，两个金币，是否开启？突，草民草，擦，还有条件的呀。好在苏白付得起，但愿开出来的东西不会让自己失望。苏白立刻付出了100声望与两枚金币，开启黄阶宝箱。叮咚，恭喜你开启黄阶宝箱成功。获得特殊物品五一玄气鼎，什么东东？五一玄气鼎有什么用啊？苏白微微一愣
，他的身前已经出现了一个两米多高、通体青绿、如同铜锈一样的颜色、造型三足鼎立、雕纹刻幅的厚重大鼎。鼎盖方圆，岩石密封，但仔细一看，似乎是可以揭开的样子。这是黄阶宝箱开出来的吗？好像是个药鼎。雪舞轻步上前，双眼大睁，好奇的打量着这一个五一玄器鼎。尽管黑江 BOSS 苏白独享七成经验，这一会雪舞也升上了十七级。苏白挠了挠了后脑，暂时也不知道它有什么用。这么大一个鼎，收入包裹里，怕得占不少空间吧？苏白伸手触上五夷玄器鼎，却指尖一痛，渗出鲜血，然后被鼎吸收。原本一片青铜绿锈的五夷玄器鼎，顿时如同被激活了一样，鼎壁上刻画的玄奥文符全部赤亮了起来。没过一会，整个五夷玄器鼎焕然一新，它褪尽了绿色铜锈，变成一个赤红鲜艳、透出神秘气息的新鼎。叮咚，你与五夷玄器鼎鲜血绑定成功，不可掉落，交易损坏。作为星河城内第一个获得炼药奇鼎的玩家，你得到特殊奖励——玄黄丹药术，五夷玄器鼎。此乃炼丹宝鼎，以此鼎炼丹炼药，将会拥有额外的成功几率提升以及独一无二的复灵效果。苏白的手中顿时多出了一本古朴的书籍，上面写着“玄黄丹药术，炼丹”。苏白脑子一时有点小乱，但多一门技能总没有坏处吧？于是他立刻学习。叮咚，学习成功。你获得玄黄丹药术的精药，目前解锁第一层，可以炼制灵药以下所有丹药。诸天万界之内，丹药等级分为凡药、超凡丹药、灵药、王药、黄药、地药等等。超凡以上丹药又有一至九星的区分，一星最次，九星最高。苏白顿时来了兴趣，查看他目前能炼制什么样的丹药。结果不看不知道，看完之后，苏白的脸色立刻兴奋到眉飞色舞。超凡回春丹、超凡回灵丹、超凡神武丹、超凡破障丹、超凡复苏丹。自己能炼制的丹药多不胜数，哪怕是最常见的回春丹与回灵丹，达到一星的超凡品级后，吃下一枚都能瞬回一千生命与一千灵力值，这简直就是续航之王了。像苏白现在快七千的生命力，三千的灵力值，吃普通的回春丹与回灵丹根本不够用。未来玩家的等级修为高了之后，属性大涨，系统卖的丹药肯定都会被淘汰，高级别的丹药才是大家追求的保命之物，甚至是战略性的药品。最让苏白惊喜的是，他还能练作增加强力 buff、解毒、解控，甚至是死后复活神奇丹药。瞬间，苏白就发现了其中巨大的商机与用途。如果这些丹药只有自己一个人能练，以后游戏中要向自己求药的人将会数不胜数。看来自己不经意间又获得了一个大宝贝啊！苏白兴奋地将五夷玄器鼎收入包裹中。这东西太大太重了，一下就占据了苏白包裹中的八个空间。筑基丹，练作所需材料。不低于开光镜的妖丹一枚，百年干红，灵性妖血，百年血餐，低级灵气一份。苏白已经二十级了，只差一枚筑基丹就能提升到新的境界。所以他特意看了一下炼筑基丹需要什么药材，一看之后才发现，他现在只有一枚红吼妖丹符合，其他材料都没有。算了，炼药的事先放一放。苏白再看黑江 BOSS 爆出了什么，两件装备：琉璃战靴，品质；超凡玄冰法帽，品质。超凡，苏白眼睛一亮。运气不错呀，竟然出了两件超凡级别的装备。若是拿去卖钱，最少都是二百万。琉璃战鞋学武就能用，他现在穿的还是一双凡品鞋子。既然是队友，苏白也不计较那么多了，当场将琉璃战靴交易给了学武。学武的个性大方，也不做作，他高兴的收下了，当场换上，然后嫣然笑道：“谢了，我也帮不上多大忙。接下来再爆出什么装备之类，我就不参与分配了，全部归你。”闻言，苏白却摇头道。既然是组队，只要是爆出了你能用的东西，自然是分给你，你不必有负担。学武在队伍里作用虽然远不如苏白，但也算不上是个十足的混子。加上他的言行举止一直得体有度，苏白还是比较喜欢这样的队友。做人做事，如果好事全占，全想着一个人独吞，未必是件好事，也不可能有朋友。至少苏白不是那样的人。遇到不讨厌的人，在合理的范围内，苏白会与对方分享。至于另一件装备——玄冰法帽，是零件装备。苏白打算给小机灵，让他转手送到可仙儿手上。黑江另外爆出了两个东西，全是幽灵鬼火残图，都是苏白任务需要的东西。也不知道要收集多少幽灵鬼火残图才能满足任务要求。走，我们继续升级。苏白朝雪舞说道。嗯，雪舞微笑点头。二人继续开刷。叮咚，你获得的经验值累计达到上限，在修为境界突破之前，无法继续升级，请尽快将修为提升至筑基境。凌晨四点多，与学武联手刷了一个通宵的苏白，得到的经验值已经满足升21级了。
只是因为修为境界没有突破，他无法继续升级。看来是时候回去做修为突破任务了。嘻嘻，和你一起升级真是太爽了！我已十九级了，通宵了一晚上，学武依然神采飞扬。一个晚上下来，他从十六级升上十九级，这种搭乘火箭一样的升级速度让他兴奋不已。哎呀，四点多了，再过一会我还要去公司上班呢。少年时，谢谢你今晚带我升级，我要准备先下了，不然白天可没法上班了。学武笑着朝苏白说道：“白天要上班，晚上竟然还与自己通宵，这个学武也是发烧级的游戏女狂人呀！你先等下，出了两件神荒战士装备。”苏白朝学武发起了交易，学武却摇头拒绝，反而脆生生一笑，直愣愣的看向苏白。全程下来，我的输出占比 2% 都不到，十足的队伍混子，全程打酱油，你还要分给我装备？这不是把我当花瓶了吗？我才不要呢！除非苏白反问，除非什么？除非你想泡我，那你给的装备我就要了。学武语不惊人死不休，突然来了这么一句，他一双美目更是含俏含妙，打趣的笑望着苏白脸上的表情变化。凭学武他舅舅是风起云飞扬就能知道，他现实中也一定是个超级白富美，家世显赫。这样美貌、家世兼并的女子，身边的追求者肯定一抓一大把。一起升级了一个晚上而已，对方就会看上自己，打死苏白都不相信。你想多了，我可没有这种想法。既然这样。这装备就不给你了，免得你误会。苏白果断收回了装备。切，真不会逗女孩子开心。你呀、啊，现实中肯定是一个大直男。就你这样，以后怎么找女朋友呀？不过没事，咱们也算是朋友了。我认识无数漂亮的好女孩，以后我帮你介绍女朋友。下了，八十八学武玩笑了几句后，便原地下线了。给自己介绍女朋友。苏白无语摇头。幽灵鬼火残图已经得到了十七分，不知道还要收集多少。虽然刷了一夜。但还没有到达英明幕府第三层的终点，苏白正准备带着已经升上十八级的白小纯继续闯荡时，一个好友消息跳了出来：“这个点了，谁会找自己？”一看，竟然是夏永木希。少年时，你有开光镜的妖丹吗？要是有的话，能不能卖我？价格随你看。看到这个信息，苏白顿时眉头一皱。开光镜妖丹是炼制筑基丹的材料之一，水木年华，有人马上要二十级了。想到这一点后。苏白赶紧打开星河城的排行榜查看，第一名，鲜衣怒马少年时，等级，二十第二名，灿若星河，等级，十九第三名，月黑风高小树林，等级，十八，第二名灿若星河十九级了，估计很快要升二十级了，而且他应该是水木年华的人。苏白顿时有了判断。至于夏有木希为什么会找自己买开光镜妖丹，这很正常。低头开光镜 BOSS 红猴的手刹。就是自己完成的，我有，但是不会卖，我自己要用。苏白直接回道。夏有木希顿时有些急了。少年时我出两千万，另加水木年华，欠你一个人情，可行？我说了，我自己要用。苏白关闭了对话，立刻选择回城。星河城第一个达到筑基修为的奖励，可不能让人抢先了。苏白回到星河城后，第一时间已烙印，返回了修仙宗门玄宇宫。玄宇宫内，哪怕这个点了，依然有不少玄宇玩家在。很多人在做玄宇宫的小任务，甚至有人在紫金八卦炉下打坐，这样也能获得经验。为了赶时间，苏白召唤出雷银，乘骑了上去，引来一阵惊呼声，直奔大义神像而去窝草。那是大神仙衣怒马少年时，妈的！大神仙衣怒马少年时已经这样牛逼了，还通宵升级，真的是比我们优秀的人还要比我们更努力，这让我们情何以堪？大神的坐骑真帅啊，还是飞天的，好想拥有同一款，好好打坐。天还没亮了，你这傻帽就开始做白日梦了吗？苏白返回玄宇宫后，引来了一阵喧哗沸腾。不过一会，苏白骑着雷银，第二次来到了浩瀚磅礴的大义神像面前。笑，雷银突然发出惊恐的笑声，他仿佛受不了大义神像的威压，立刻带着苏白降落到地面上，并且全身伏地颤抖。看他这样，苏白便将他收回了坐骑空间。上古大义连金乌都能射杀，雷银害怕大义神像的威压也正常。哟，臭小子！你成长的挺快的嘛，这就二十级了。忽然有一个戏谑声音响起，大义神像下出现了一个道服装扮，却笑得跟个神棍一样气质的老 NPC。靠，是你这黑心老道！苏白一眼就认出来了，这个 NPC 老道正是他刚进入星河城时黑了他两个金币的臭老道。后面苏白是在逛论坛时，从别人的制服经验帖中发现，学习制服术只需要一个银币，买些基本的制服材料也在一个银币左右，才知道这个无耻的老道士。收了苏白比别人高出一百倍的价格，想想都气得他牙痒痒。
，玩个游戏竟然被 NPC 给坑了，苏白也是读一个了。看到苏白撸起袖子想砍他的模样，老道士依然见笑道：“小子，淡定，不得放肆。本道也可是玄宇宫的长老，对我不敬，你可就是以下犯上喽。”老道士指了指他的头顶上已经亮出的一排信息：“不正经老道，玄宇宫长老之一，尼玛，这个臭道士还真是长老，取个名字还这么不要脸，不正经。”对。确实不正经，正经人谁会骗一个玩家，哄走对方两个金币？苏白气愤想到，你可别想歪了，道爷我信不？您正经，仿佛能看穿苏白想什么一样。不正经倒是忽然又道：“门人先一怒马少年时，你已符合晋升下一个境界的条件，是否接受师门的考验任务？”叮咚，宗门长老不正经老道向你发布师门考验任务，是否接受？妈的，师门考验任务竟然是这个无良的老道士发布，他不会又坑自己钱吧？苏白犹豫了一下，他东瞅瞅，西瞧瞧，想看看还有没有其他宗门长老发布任务。不要看了，凡玄宇宫弟子要晋升筑基修为的考验任务，都由本道爷亲自发布。你要是不接受，就准备这辈子都在练气劲吧。不正经老道渐渐的笑道，一副吃定了苏白的模样。你爷爷的！苏白心里暗骂对方一句：“大胆，敢辱骂本道爷，你以下犯上，罚款十斤，或者吃我一掌受罚。”不正经老道人吹胡子瞪眼的道。不会吧，老子心里骂你也能知道，混账还敢骂本道爷，罚款二十斤或者吃我两掌。说完，不正经道人轻飘飘一掌挥出，轰咚，一道掌心雷霆自他手中飞出，劈击于百米外的一株古木上，十几米高的古木直接灰飞烟灭。四，苏白头皮直跳，这这老道士这么恐怖，被他打两掌岂不是会直接凉凉？看这老道士突然板起脸的模样。自己不交这二十斤，怕真会给自己劈两掌过来。日了个狗、哦！苏白内心惨叫，交罚金还是受到爷两掌，你自己选。老道人朝苏白伸出手来，五根手指不停的挪动，这样子明显是要钱，气得苏白差点又要在心底里骂他，但又连忙打住。可心里却决定，以后有机会一定要整惨这臭老道，出一口恶气才行。苏白无奈交出了二十个金币，顿时包裹里只有四十三枚金币了，想整老道。你再修炼个百八十年再说，还有少想些乱七八糟的，赶紧滚去做任务！叮咚，你被强制接受了师门任务，请前往八百里外的高家庄，带回一头最肥、最壮、最漂亮的猪妖。该任务限时三十分钟，失败后三天之内无法接受修为晋升师门任务。虾米，还能被强制接受任务？这个臭老道这么恐怖！三十分钟限时，从八百里外的地图抓一头猪妖回来，这 TM 谁能做得到？光赶路一来回都要好几个小时，苏白严重怀疑是臭老道在整他。结果，来，道爷帮你一把，助你一脚之力。砰！不正经的贱人老道士，坏坏一笑后，他一脚飞出，踢在苏白屁股上。顿时，苏白跟火箭升空一样，离地飞起，化作一道流星，消失而去。臭小子，玉不琢，不成器。道爷欣赏你，才对你另眼相看。作为玄宇宫的先选之人，你可别让我失望啊！在苏白被一脚送飞后，一脸贱笑的不正经老道自言自语道：“ 25分钟后，玄宇宫广场之上一阵传送的光芒闪动，接着有一个浑身狼狈、像掉进过猪圈里、戴着幻化面具人影、使着吃奶的利器、拖着一头几百斤重的大肥猪出现，并且人影身边还有一只肤若冰雪、此刻也全身脏兮兮的小僵尸，帮着戴幻化面具的人一起努力拖着这头大肥猪。我操！大家快看了！”有人 TM 的弄来一头猪，哈哈，太逗了！哥们，你这是从哪儿弄来的这一头猪？还带进了玄宇宫内？哥们，要帮忙不？一片戏笑的声音响起，但他们的笑声只维持了一小会，很快便停住了。靠！是仙衣怒马少年时，大神，抗猪这粗活岂能让你来做？让我长山子龙来帮你。大神就是大神，玩个游戏都这么与众不同，哪怕脱猪的模样都这么帅。大神，小妹年方十八。一笑青春一枝花，可盐可甜。要组 CP 部，随时都能线下见面。当发现奇葩的托珠人竟然是堂堂第一玄宇仙衣怒马少年时候，并再也没有一个人敢笑他，并且一堆的男女玄宇玩家自告奋勇的靠近过来，想要帮忙。还有不少大胆火辣的妹子们要与苏白 CP 滴滴。苏白正一肚子恶火了，哪有闲心情搭理这些烦人的家伙？为了闹个清净，苏白果断开启称号，特技狂热，速度暴增 20%。与白小纯合力，拖着这一头几百斤重的猪妖，撞开人群，飞速狂奔。费了不少劲，苏白与白小纯带着这头几百斤重的猪妖
，成功在29分钟时出现在了大义神像面前。而前方给苏白发布了活捉一头又肥又壮又漂亮的猪妖任务的不正经道人，这臭老道竟然在这架起了一个火锅，里面汤底沸腾，汁水飞溅，香气四溢。不正经道人一边烫火锅，一边喝上一小口酒，享受的不得了。臭小子，叫你做点事情也太慢了吧！这么晚才将猪妖带回来，老道的极品汤底都快烧干了。年纪轻轻。手脚这么不麻利，必须差评。不过嘛，勉强算你完成了任务吧。不正经老道士口水直流的看着被苏白活捉回来的肥猪妖，他双手之上立刻出现了两把锋利的杀猪刀，朝他霍霍而去。靠！这臭老道让自己抓来一头猪妖，感情是为了吃。苏白当场无语。叮咚，你成功完成师门任务的考验，获得玄宇公筑基篇修仙之法玄黄不灭经。苏白的手中立刻多出了一张皱巴巴的枯黄纸卷。玄黄不灭经，筑基篇修仙法门，服下筑基丹后，配合修炼该门仙法，将能成功进入筑基境界。啥子？只给仙法，没有奖励丹药啊 ？M M P D， 这个不正经老道果然是个神坑。哦、oh! ，被苏白活捉带回来的肥猪妖发出惨叫声，被不正经道人放血解剖。不过一会就骨肉分离，被解决完毕。不正经老道取走了最精华、最鲜嫩的猪肉部分，削成片状。然后口水直流的开始下火锅，喂，给了奖励还不快走？你可别妄想着留下来吃老道我的火锅呀！就这么一头猪，还不够老道我一个人吃呢。你那样的想法都不要有。不正经老道还护食一样，用身体挡住火锅，就怕苏白会打火锅的主意一样。你妹！我想吃个毛线，老子最想做的就是掐死你个无良的老混蛋！苏白一脸的黑线，哼，明明就是垂涎本道爷的极品火锅，还嘴硬。不正经老道朝苏白一顿白眼，苏白嘴角直抽搐，跟着臭道士多待一会都能给自己气吐血。他赶紧离开，离他远远的。光有筑基境的仙法没有用，还要有筑基丹才行。离开玄宇宫后，苏白打开星河城排行榜，发现第二名的灿若星河果然升上二十级了。虽然通宵了一晚上，现在又困又累，但苏白为了争取星河城第一个筑基修为的奖励，他还不能下线。他要炼制筑基丹，还差百年干红、灵性妖血、百年血餐。低级灵气这些材料，苏白立刻进入交易平台查看有没有这些材料售卖。结果发现，在不久之前，本就不多的这些材料在交易平台上全部被人抢光了。要么就是有人意识到了商机，在囤炼铸基丹的材料，想大赚一笔；要么就是有人在针对自己，不让自己成为第一个筑基修为的人。不管是哪一个，这对苏白而言都不是什么好事。这时，苏白的好友栏里又跳出了一个信息，是刚上线不久的大聪明哥。你真在线呀！我本来在睡觉，突然接到一个电话，对方让我上线联系你。苏白很好奇，谁能量这么大？现实中能联系到大聪明，再让他来找自己？谁找我？苏白问道。飞龙城的三世繁华，他说让你加他好友，有惊喜找你。大聪明如实说道。听到三世繁华的名字，苏白眼神微微一怔。好，我知道了，辛苦你了。苏白回了这一句后，就关掉了对话。他打开好友申请后。输入三世繁华，加对方好友，三秒不到，秒速通过。嘿，少年时几天不见了，有没有想我呀？三世繁华的声音放荡不羁。苏白眉头一皱，你又不是美女，我想你个毛线，找我什么事？若还是为了让我为你效力的事情，就不要提了，我拒绝。尽管苏白不给面子，但三世繁华却罕见的没有生气。你这家伙确实挺拽的嘛。要知道，可没有几个人敢这样和我说话。不过嘛。老子就欣赏你这样的性格，说正事吧。你现在应该很需要百年丹红、灵性妖血、百年血餐、低级灵气这些炼药材料吧？我有。苏白声音一凝，是你搜刮走了所有炼铸基丹的材料。三世繁华直言不讳道：“错，我只是其中之一。云飞扬大叔、星妹还有其他几个凡人的家伙，大家都在抢这些材料。你想一想，若是卡住了这些重要材料，谁手中卡的最多？”谁就能造就最多的筑基境游戏强者？这里面有多大的价值，不用我多说了吧？听到这话，苏白心里一凝。这些有钱有势的工会首脑们，这就开始争夺游戏中的重要资源了。这可不是个好信号。你需要的筑基丹材料，我可以送你一份。当然，也不是白送。我手下的人发现了一个高级 BOSS， 却肯不动他。给你一份炼药材料，晚上你帮我攻略掉他。成交部。苏白怀疑道：“就这么简单？废话。”我为人虽然桀骜不驯，却从来说一不二，给一句痛快话，成不成交？苏白点头道：“好，成交了，合作愉快。”
，希望这只是我们之间的第一次友好合作，而不是最后一次。”三世繁华意味深长的说完后，立刻给苏白游来了百年干红、灵性妖血、百年雪餐、低级灵气各一份。收到材料后，苏白看到小机灵与大聪明都上线了。立刻将二人全部拉入队伍中。你们知道星河城地图中哪里产出百年干红、灵性妖血、百年血餐、低级灵气这些炼药材料吗？小机灵立刻道：“百年血餐我知道，星河城往南150里的血渊谷有，但是不多。今天经过那里时，血渊谷入口处被水木年华的人占据了。”大聪明也问道：“哥，怎么了？要是有机会，你自己多囤一些我刚才说的这些炼药材料，这是炼铸基丹必不可少的材料。”后面你们会用得着，大聪明顿时惊声道：“我靠！难怪我采集到一份一级灵气后，有人开出五万块收购，亏了，早知道不卖了。现在已知的产灵气地点云林矿洞，据说被鹤立华庭占据了。”闻言，苏白冷笑道：“不要急，下午我去灭了鹤立华庭的人，你们俩再找些生活采集技能高一点的玩家，下午我带队护送你们去采集筑基丹的炼药材料。”听到苏白这么说，小机灵与大聪明兴奋道：“好呢。”结束了与二人交流后，苏白来到星河城炼丹阁，花了五十银币开了一个天字号炼丹间。要炼药，除了要有药鼎、材料外，还需要丹火。炼丹阁内能提供炼药鼎与丹火。苏白一个玄宇职业，可没有丹火技能，现在要炼药还需借助这里的丹火。星河城第一个筑基修为的名额，自己是要定了。天字间炼丹房内四四方方，中间显眼之处摆放着一个乌漆麻黑的巨大药鼎，黑色的大药鼎之下是一个火种。恐怖的高温蔓延而出，有汹涌火焰顺之燃烧，这是连接了地心的火焰。苏白查看一了眼这里提供的地心丹火与大药鼎，地心丹火，中品炼药丹火，能提升 10% 的炼药成功几率。使用时限： 30分钟。超凡优药鼎，超凡级别的炼药鼎能提升 10% 的炼药成功几率。使用时限30分钟。狗系统是真 J 八的黑啊，花费了50个银币进入天字炼丹房内。却只有30分钟的使用权限，苏白也不浪费时间，先将他的五一玄器鼎取出。此鼎其厚重鲜红的光泽，仅看品相就要强出超凡优药鼎无数。接着，苏白再将筑基丹的材料一一取出，摆放在身前。光这一份炼药材料就价值不菲了。诸天万界这款修仙游戏，这是要优胜劣汰吗？这才是二十级的筑基丹材料，就已经如此稀缺，没有实力与资源的普通人。估计要提升到筑基境都是件难事，更别提后面的开光、融合、心动、金丹境界等等。苏白摇了摇头，他不去想这些，立刻引动丹火，没入五夷玄器鼎下，开始炙烤。叮咚，你启动五夷玄器鼎成功，此乃炼丹宝鼎，成丹几率增加 30% 复灵几率增加 50% 听到提示后，苏白满意露笑。五夷玄器鼎果真要比系统提供的超凡优要顶强上好几个档次。苏白立刻使用玄黄丹药术。将红吼妖丹等材料全部投入到五夷玄器鼎内。叮咚，你领悟有玄黄丹药术手法，炼药成功率增加 30% 复灵几率增加 40% 叮咚，特别提示：经过评估，你炼制筑基丹的成功率为 86% 复灵几率为 96% 若是炼制失败，将损失掉所有药材。是否继续操作？苏白微微一愣。地心丹火正 10% 五夷玄器鼎加 30%。玄黄丹药数加 30% 加上自己拥有 16.7 运值，正好是 86% 的成丹几率。我靠，这还是自己炼药？若换做别人，想要炼成一炉铸基丹，其成丹几率岂不是低到令人发指？这个游戏这么苛刻的吗？苏白暗暗咋舌，他选择继续操作。顿时，整个五夷玄器鼎被火种内的地心丹火全部吞噬，其内的药材迅速融化，空气中马上飘出了一阵让人血脉奔张的药香。五夷玄器鼎外的符文也全部刺亮了起来。持续了十秒钟后，轰！五夷玄器鼎内爆发出一阵气流轰鸣声，滚烫的气流与沁人心脾的丹香味四散而开。叮咚！恭喜玩家鲜衣怒马少年时炼制筑基丹成功，你获得顶尖复灵筑基丹一枚，高级复灵筑基丹一枚，普通复灵筑基丹三枚。作为星河城内第一个炼制筑基丹成功的玩家，你获得气运值加三奖励。历时间有五枚奇光掠彩。拇指大小、色泽通透的筑基丹落在了苏白面前。五枚，苏白兴奋的眼睛冒出金光，他立刻将五枚筑基丹全收入手中打量。九星筑基丹，顶级复灵而成的筑基丹，服下后将获得顶级潜力增长。六星筑基丹，高级复灵而成的筑基丹，服下后将获得高级潜力增长。一星筑基丹，普通复灵而成的筑基丹，
，服下后将获得不错的潜力增长。原来丹药还有这么大的区别，给自己用的自然要最好的。苏白将一枚六星、三枚一星筑基丹收下，他自己则当场服下了那一枚九星筑基丹。九星筑基丹入嘴即化，立时变成一片汹涌澎湃的精纯能量，朝着苏白体内的四肢百骸开始冲击。哪怕这是在游戏里，苏白都感觉到体内有如火焰在烧一样，他的每一寸肌肤、毛孔，甚至是筋骨、血肉都沸腾了起来。趁势，苏白赶紧取出玄黄不灭经的筑基篇，准备开始学习。哪知道玄黄不灭经取出来后，自动化作一片光雨，直奔苏白的脑海而去。一片玄奥莫测的信息，化作能量一样刻印在苏白的脑海之中。这一刻，苏白就像凡人开窍一样，他接受着醍醐灌顶的洗礼，生命等级的升华。脑海之中也不知道是不是出现幻觉，竟然响起了梵音道诵的天地旋律。他体内的筋骨血肉也在噼啪噼啪作响，如同自动升华进化一样。叮咚，你已成功进入筑基境，自动解锁等级上限封印，攻防生命属性，隐藏潜力提升 100% 你成功解锁元神功能。下一刻后，一个响彻全新合成的系统公告炸裂出现。叮咚，玩家仙衣怒马少年时成功突破，修为进入筑基境界。作为新合成第一个修为进入筑基境的玩家，奖励等级加二，气运值加三，声望加三百，随机元神技能书一本。这个公告一响之后，整个新合成上下彻底炸开了锅。哇嚓！又他妈的是仙衣怒马少年时，大神就是大神，一直在被人追赶，却从未被人超越。仙衣怒马少年时太牛叉了，他本就强到非人类，现在又成为了第一个筑基境的大佬，不知道的变态成什么样子。仙衣怒马少年时大佬还缺小弟不？仙衣怒马少时 G G 缺女朋友不？如果不缺，介不介意多一个女朋友？与此同时，新合成天字炼丹阁的某一个房间内，一个美到不可方物的女子，她盛世的容颜上已经抹上了一片化不开的阴郁。她头上的 I D 灿若星河，气死我了！灿若星河满脸的怒火，她重重的一脚踢在面前的超凡幽药顶上。她好不容易才凑齐了一份筑基丹的材料，结果却炼制失败了。可在这个时候。却想起了仙衣怒马少年时成功进入筑基境修为的系统公告，这对灿若星河而言简直就是火上浇油的打击。他花了这么大代价，还欠下别人的人情，才凑齐一份材料，为的就是抢下首个筑基境修为的奖励。结果全部打入水漂，还与星河城第一的奖励失之交臂。过了好一会，才压下无尽怒火的灿若星河立刻打出去一个语音：“木西，你联系一下仙衣怒马少年时，看他有没有多余的筑基丹脉。”<笑>恭喜咱哥仙衣怒马少年石荣登第一个筑基境，我哥牛逼，你永远是咱兄弟俩的偶像。新合成的收费频道上立刻响起了两个恭贺的声音，正是大聪明与小机灵俩兄弟。或许是有这俩兄弟开了一个头，新合成其他一些有名望的人，甚至是工会的首脑们，也一一在收费频道发声，给苏白贺喜。连水木年华的下友木西、冬至旭日、秋落雨墨都一一送上了祝福，甚至连新合成天榜十绝排名。等级第三的月黑风高小树林也发来了喝声。仙衣怒马少年时这个名字一时间成为了新合成最大的焦点。对于这么多的祝贺声音，苏白也不能装作看不见，他立刻也花掉二十银币回复了一个：“谢谢大家的祝贺，我只不过是运气好一点而已，并没有什么了不起，大家不必过多关注。”听到仙衣怒马少年时这一般低调的回复，一点也不张扬，更是得到了无数人的好感。苏白回完这一条信息后，立刻查看达到筑基境修为后自己有了多少变化。角色：仙衣怒马少年时等级21654702500000境界，筑基境属性增加 100% 生命值14028灵气值， 9808物理攻击力， 4 0 0 9物理防御力， 1 7 6 0法术防御力， 1 2 1 1一气运值， 22声望865。这真是不看不知道，一看吓一大跳，这完全是爆炸式的增幅，比上一秒的自己。强了一倍都不止，并且达到筑基境后，还多了一个元神面板。角色：仙衣怒马少年时，元神等级，筑基境二级，提升 5% 的全属性，增加 30% 的抵抗韧性，对低于本境界的敌人攻击减伤 30% 元神技：元神护体，消耗 50% 的灵力值，进入元神护体。此期间无视一切控制，基本属性增加 50% 持续15秒。CD。三十分钟，牛逼啊！元神对自己的提升简直是造成质变的影响，尤其是元神护体这个技能，以苏白现在的属性而言，若是开启了元神护体后，在15秒之内绝对的无敌的存在。
对了，系统还奖励了自己一本《元神技能书》。苏白赶紧查看包裹里，果然多出一本技能书，《元神技雷公助我》，所有攻击都有 10% 的几率造成雷霆打击，将对目标造成麻痹伤害，持续4秒钟，每30秒内最多触发一次。四，看完系统奖励的《元神技雷公助我》后，苏白惊喜到倒抽凉气，这简直不要太爽了！百分之十的几率对目标造成麻痹伤害。以苏白现在的22点的气运值而言，真正的触发几率应该是 32% 多了这个一元神被动技能，以后苏白不论是 PK 还是刷怪与单挑 BOSS 都将如虎添翼。苏白赶紧学习这个元神技能，这一刻，苏白也证实了自己当初的猜测：诸天万界这一款神秘浩瀚的修仙游戏，未来的大后期靠的绝不是人多力量大，而是绝对的等级、境界优势。强大的个人将能以一敌万、十万、百万，甚至是只手遮天。这下子，苏白对于小机灵与大聪明俩兄弟提议的要创建什么工会势力，他更加没了兴趣。呼，下线，在线这么长时间了，苏白也想下线休息了。但这时，他的好友栏里一连跳出好几个语音申请，一看有刚上线的风起云飞扬、雪舞，还有夏有木兮。对于他们这么着急找自己，苏白也猜测出了他们的来意。估计是为了筑基丹来的苏白，先接受了雪舞的申请。对于他，苏白的感官还是不错的。少年时，恭喜你成功进入筑基。我老舅可烦了，我刚准备去上班，他非要烦着我来问问你有没有多的筑基丹。你要是有多的想卖就卖，不想卖也没关系，我替你回绝了老舅。筑基丹这么难炼制，其价值可想而知。有，苏白坦诚道。学武又问道：“那你要卖吗？别有心理负担，不想卖我就替你回绝了老舅，没事的。卖，但我不要钱，要炼药材料。”说完后，苏白将炼制超凡回春丹。超凡回灵丹等需要的炼药材料发给学武，你让大叔准备好这些材料再来与我换。苏白拥有武夷玄气鼎，还有玄黄丹药术在手，只要有充足的药材，他能炼出无数珍贵的丹药，这远比卖钱更划算。更重要的是，苏白已经慢慢意识到了危机，他怕个人银行卡上一旦涌入大量的财富后，自己现实中的身份容易被人查出。大夏星上拥有二百多亿的人口，自己一个普通人突然入账一百几百万，已经不平凡了。可一旦破千万、上亿之后，肯定会引来怀疑与重点关注。所以，从现在起，苏白会尽量拒绝金钱上的交易，他会要求游戏中的材料、装备之类的交易。学武也很干脆，行，我跟老舅说，自己反正是筑基境了，多留几枚筑基丹作用也不大，倒不如拿他们换更多的炼药材料。想到这后，苏白又接通了夏有木兮的语音，他的目的与学武一样，应该是替灿若星河求药。苏白直接给夏有木兮发出一份药材清单。他什么时候凑齐以上的材料，就可以找他换筑基丹。这时，三世繁华也打来了语音：“少年时，你这家伙牛潘啊！我手下一名生活炼药玩家，这狗日的浪费了劳资三份珍贵材料都没有炼成一炉筑基丹，你反倒一份就搞定了。不废话，卖我一枚，你自己开个价。”对此，苏白嘴角一笑，同样又发去了一份药材清单。苏白手中还有四枚筑基丹，一枚六星品质，三枚一星品质。服下不同的品质的筑基丹，突破后得到提升，增加的属性与潜力肯定有所区别。就算他们凑齐了材料，六星筑基丹苏白也会先留着，只给他们一星的筑基丹。结束了与他们的交流后，苏白也有些顶不住困意了，立刻下线。三房四号病床的家属，醒一醒，我们要给病人换药了。才一退出游戏，苏白就听到护士小姐姐的声音。他睁开眼的一瞬间，苏白的眸子深处一光一闪而过。这个护士姐姐身材那真是超棒。模样那叫一个丰胸翘臀，透着十足的性感，更有一双漂亮的丹凤眼睛，玫瑰红，蕾丝边。苏白透视能力不经意乍现，立刻将这漂亮性感的护士姐姐穿的什么颜色的内内都一目了然，还不小心的脱口清楚：“小，小华哥，什么玫瑰红，蕾丝边？你说什么呀？”被漂亮护士姐姐叫醒的黄可可正揉着惺忪的睡眼，她娇懒的说道：“她这话一出，吓得苏白一个机灵，冷汗直冒。”而正准备替苏白换药的护士姐姐，她顿时俏脸烧红，赶紧打量自己是不是没穿紧身，哪儿走光了？嗨嗨，胡说什么？你听错了！苏白赶紧转移自己的目光，他尴尬的轻咳道。而漂亮的护士姐姐查看过后，发现自己并没有走光，脸上的羞红才淡了几分。可是，在替苏白换药时，其手法明显比正常时要重好几分，痛得苏白直咧嘴。妈的，他一定是报复！再这样，老子连你内内都看穿！苏白暗暗的无耻想到，不过看到一旁纯洁的黄可可，苏白还是没有这样做。他把黄可可当成妹妹一样
，若开启透视后，连黄可可都会被看个精光，这会让苏白有罪恶感。漂亮护士换完药后，戚美眸轻轻的瞪了一眼苏白，然后扭着翘臀走了。黄可可拿出手机一看，咦，都快七点半了，我爸今天怎么还没有来？黄可可摇了摇小脑袋瓜，然后兴奋的看向苏白，道：“小华哥。”你信不信诸天万界游戏里有钱多到没地花的二愣子土豪？苏白疑惑道：“怎么了？说出来你都不会信。昨晚我们刷副本时，有一个来自星河城的超级大土豪，叫什么小机灵的？他大概是看上了我的同学大眼甜甜，未要到他的联系方式，一掷豪金了。我们跟甜甜组队的，都沾了甜甜的光，都得到那个小机灵不少好处呢。嘻嘻，我现在有武器了，还多了两个不错的技能，超强力喽！哪一天我金币够了，就来星河城找你，带你装逼，带你飞。”苏白顿时失笑，小机灵这家伙为了完成自己的嘱托，怕是破费了不少。等上线的时候，自己再补偿给他。苏白可不会让游戏里帮助自己的朋友吃亏。行，那我就等你到时过来带我起飞。苏白笑着回应道：“不对啊，小华哥，你可还没有加我好友呢，你又忘记了吗？”想起什么的黄可可顿时板起俏脸，很不满的道：“苏白苦笑，好像真是。别急，这次上线一定加你。你叫可仙儿吗？”你看，我都记得你的 ID。黄可可雪白的下巴轻轻一扬，她朝苏白轻轻一挥小粉拳，娇嗔道：“再不加我好友，你就死定了。”是，黄可可女侠。苏白配合道，才惹得黄可可又大笑了起来。小华，可可，不好意思，今天有事，我来的有点晚了。你们都饿了吧？这时，眼镜大叔带着打包好的早餐走进了病房里。才一个晚上过去而已，可苏白观眼镜大叔的气色，虽然面上笑呵呵的。但似隐有难色，好像有什么心事吧？你这是想送走我与小华哥吗？这么晚才送早餐过来，我都快饿扁了。黄可可装作埋怨道，然后快速接过早餐，先吃了起来。臭丫头，我不就晚来了一会吗？至于这么夸张？眼镜大叔白了一眼女儿，然后看向苏白，关心道：“小华，伤好了一些没有？伤口还痛吗？”苏白朝眼镜大叔笑道：“好多了。”那就好，来，大叔喂你喝点白粥。你现在还只能吃清淡。眼镜大叔刚说完，他的手机响了起来，拿起来一看，他的眼镜下的眉宇微微一皱，然后便朝苏白一笑。大叔先接个电话，接着他拿起电话往外走。大叔怕是遇上了什么难事。他们一家人对自己这么好，若是有可能，苏白想帮一帮大叔。于是苏白立刻运动腹部丹田中的暖气流，结果惊讶发现，才一夜的时间，腹部丹田中的暖流竟然比昨天壮大一倍都不止。怎么回事？突然增长这么多？难道是因为游戏中的自己境界突破到了筑基吗？苏白暗暗猜想，因为丹田中暖流提升了无数。苏白略作运用后，竟惊奇的发现，他都不需要以暖流运入耳朵内，只是一个念头即起。走到病房外的眼镜大叔，他的一举一动毫无任何遮掩的出现在了苏白的感知中。哪怕眼镜大叔正脸色难看，压低着声音朝手机里说话，却连一字一句都像放大了数倍一样，被苏白清楚的捕捉到。我警告你们，不要再给我打骚扰电话。你们吓不到我皇城，我还是那句话，你们想以低于正常的五倍标准要拆迁我家的祖屋，绝不可能。电话那一头响起一个略带嘶哑、如公鸭子一样难听的嗓音：“吓不到你。”呵，皇城，这是我最后一次主动联系你，限你今天十二点前来签了拆迁合同，否则你到时哭都找不到地方。对了，给你提个醒，你那个双腿残废的婆娘，在你出门后，好像不小心摔倒在了院子里。哎呦，那个惨味！一脸的血啊，怎么努力挣扎的爬都爬不起来？眼镜大叔立刻表情巨变，惊怒道：“混蛋，你们敢动我家人，我一定报官！”电话那头却又冷笑道：“报官？哎呀，吓死我了！你赶紧报，马上报，现在报！对了，顺便善意提醒下你，听说你还有个貌美如花的女儿尚在高二吧？这个年头人贩子与变态多啊，你呀、啊、要好好照顾好你那女儿，万一有个什么闪失的话，啧啧啧，对了。”中午十二点，记得来签合同。记住了，十二点过时不候。说完，对方挂掉了电话。很快，眼镜大叔又一副笑脸的走了进来，只不过眼神深处很不平静。可可，爸有点急事，要马上回家一会，我替你向你们班主任请一天假。你今天在医院好好照顾小华，哪也别去。黄可可一脸不解，请假？为什么？可话没说完，眼镜大叔朝苏白微微一点头后，已经脚步很快的离开了。爸爸，我今天还要为文艺晚会彩排了。我不能请假啊！黄可可追了上去，但他爸头也没有回的离开了。病床上，苏白原本平和清亮的眸子中划闪过一道一闪即逝的冰冷。自己这一辈子
，从小到大都孤孤单单的一人，从没有人像眼镜大叔一家人这样对自己这般好过。这份来之不易珍贵，我绝不会让任何人抹杀，绝不。老爸搞什么啊？非要让我请假一天？这次的文艺晚会可重要了，我还是领队呢。缺席彩排的话，大家根本没法练习。黄可可撅起小嘴，埋怨道：“不行，我不能请假。”说着。黄可可立刻掏出手机，要给他爸打电话，结果连续拨出三遍都没有人接。臭老爸，怎么不接我电话？这时，苏白开口道：“可可，你就听你爸的话，休息一天吧，就当陪陪我好了。我可还是个病号，需要人照顾呢。”听苏白这样说后，黄可可才放弃了继续打电话，叹气道：“只能这样了，小华哥，我先喂你吃点粥。”苏白点头：“好，麻烦你了。”吃饭时。苏白旁敲侧击问道：“可可，我那天看到你们家院子外边画上了一个拆字，你们家院子要拆迁了吗？”黄可可的声音忽然透出生气，啐道：“嗯，我们当地一个黑心地产公司，他们的老板好像姓吴，他看中了我们那一片地，要盖个商业大厦。这个吴老板可不是个东西，他以低于正常五倍的拆迁补偿，想收走我们的地。不仅是我爸不同意，我们那的邻居们也不肯。但不知怎么的，最近好多邻居们都先后搬走了。”接受了那严重不合理的补偿，听说那王八蛋吴老板找恶人私下恐吓，所以好多邻居叔伯们都怕了。听到这话，苏白眉头微微一皱，对此又多了解了一些信息。那吴老板这么坏，他就没有恐吓你们家吗？听到苏白这么说后，黄可可更加来气，怎么可能没有？小华哥，你是不知道，以前我们家民宿做的可好了，租客不断。那王八蛋吴老板为了逼我们家屈服，派人骚扰我家的租客，吓得别人都敢来我家民宿了。你是这一个月内？我们家唯一的一个租客，说到这后，黄可可大大的眼珠子一缩，她猛然的担忧的看向苏白，小小华哥，你伤好后别住我们家了，搞不好你这次屋内起火被烧伤，也是那王八蛋吴老板派人做的。小华哥，对不起，我应该早点告诉你这些，不然也不会害你受到伤害。说到这，黄可可自责的眼眶都微微泛红，越想越觉得是因为他们家的缘故，才牵连到了苏白。这个笨丫头还真是善良到可爱。眼镜大叔也是宅心仁厚，难怪昨天苏白给他转了二十万，他说什么也不肯收，没办法了才收下五万。后面还来了一句，说苏白伤好出院后，大叔要帮自己找一处更好的新居住地。显然，眼镜大叔也怀疑苏白无故被火烧到住院，也是吴老板使坏，担心继续连累到苏白，才说出这样的话。又问了一些关于地产商吴老板的信息后，吃完粥的苏白也顶不住浓浓的困意了，他毕竟通宵了一晚上。可可，我要先睡一会。你别乱走，我醒了后需要喝水的。你要离开了，我想喝水都没人帮。苏白故意这样说道。放心，你睡吧。既然已经请假了，我先玩会游戏。你醒了后要喝水时叫我就好了。黄可可很可靠的道。苏白冲他一笑，才慢慢合上了沉重的眼皮，睡了过去。只有好好休息，养足精神，苏白才有精力想想怎么替眼镜大叔一家人度过这次难关。这一觉他睡得十分香甜。自从腹部丹田中用了暖流后。苏白感觉身体各个方面都前所未有的好，吃嘛嘛香，睡觉都是自然醒，精气神华充盈。看了一下病房上的钟表，已经是中午12点半了。苏白虽然只睡了四个小时，可睡眠质量比以前睡十个小时还要强。这一会精神百倍。可可这丫头还依偎在自己床边，清纯的脸蛋上虽然闭着眼睛，却表情丰富，应该是游戏里在与怪物战斗。正准备叫可可下线时，苏白的眉宇一动。下一刻后。有一名五官秀丽、校服装扮的清甜女学生走进了病房中。可可可可听到现实中有人找，她立刻下线，睁开眼睛后惊讶道：“甜甜，你怎么知道我在这呀、啊？”名叫甜甜的女同学眼神深处有几分异样，但马上又恢复正常。可可可，你忘记了咱们今天要彩排了吗？你可是领队，你不来大家都没办法练习，所以班主任让我过来找你回学校，带大家彩排。黄可可听后看了一眼，似乎还在熟睡的苏白。他小为难道，其实我也想去，但是我走了的话就没有人照顾小花哥。甜甜听后，他犹豫了一会，道：“要不然你回学校带大家彩排，我留在这里帮你照顾他。反正我不是领队，我在不在场都不影响节目彩排。”真的吗？黄可可眼神一亮，但表情还是有些犹豫。没事，你看他还在睡觉，你可以回学校先带领大家彩排，结束后再马上回来，最多就一两个小时，说不定你回来后他都还没有睡醒呢。黄可可想了想后，好像也是。那好吧，甜甜，我小华哥若是中途醒了，你就帮他倒下开水，或者买些清淡的米粥喂他就好了
，你放心吧。”甜甜脸上强挤出一份笑容，声音异样的保证道：“那麻烦你了，我一定尽快赶回来。”黄可可对甜甜还是比较信任的，他说完后又看了一眼还在熟睡中的苏白，才放心的离开了。而看到黄可可离开后，甜甜的眼神内却是一片愧疚，然后拿出手机发出去了一条短信，内容：“他他出来了，你们快放了我弟弟，还有。”你们答应过我的，只是吓唬可可的家人，不会真的伤害可可。希望你们说到做到，不然我一定会报官的。发完短信后，甜甜转身的一瞬间，却被吓得全身一个激灵，连手机也摔落在地上，屏幕碎裂。因为全身绑得跟木乃伊一样的苏白，他突然醒了过来，眼神如锋利的刀尖一样，正阴冷的看着他。十五分钟后，某个隐于街道小巷之内的会所门口，这里有着极高规格的安保手段，四周全是监控摄像头。每五米之内都站有一名佩戴电棍的安保，暗中还有不少暗哨存在，哪怕是进来一只苍蝇也会被瞬间发现。而里面更是别有洞天，开设有酒吧、赌厅、烟馆等等，可谓黄赌毒俱全。这里是 QZ， 是最大的地下会所之一，也是出了名的“萧金窟”。外人想要进入其中，都需要有熟人介绍与担保。突然，有一辆商务奔驰驶来，停在了门口，接着车门被打开，走下来几名纹身大汉，他们从车上架着一个被绑住手脚。堵住嘴的少女，门口的安保人员们对此视若无睹，让他们顺利的进入了会所内。而进入此地来玩的人，看到这一幕后也是见怪不怪，不以为意。似乎在这里发生这种事情是极为平常的事情，没什么可大惊小怪的。与此同时，距离这会所的500米之外，出现了一个全身黑衣、戴着黑色鸭舌帽、大黑墨镜、黑色口罩的身影。人影走到一个公用电话面前，打出衙门电话：“我要举报 QZ 西武街巷口。”有人打完电话后，将自己全身遮得严严实实，完全看不到五官的人影。他抬脚朝会所的方向而去。会所中，某一个单独的大厅内，有一个刀疤脸、叼着雪茄、脖子上戴着一条十斤重的金项链的光头男子。他坐在一张大椅上，高高的翘起二郎腿。此人冷笑的看着倒在他脚下、浑身是血、被人按在地上的一男一女。啧啧啧，皇城看不出来吗？你们夫妻俩都蛮硬气的，油盐不进，死猪不怕开水烫。刀疤脸光头男是这会所幕后老板之一，黑道上人称狂暴。他一嘴嘶哑的嗓音听着让人十分难受。狂暴吐出一口烟圈，缓缓站了起来。他来到被打成血人模样的眼镜大叔身边，扑哧一声，狂暴将手中点燃的雪茄按压在眼镜大叔的额头上，烫得他痛苦闷哼不。快住手！你们别再伤害他了。合同我们签了，签了还不行吗？眼镜大叔的妻子哭喊着让狂暴住手。你闭嘴！他们好取强夺，又这样对我们，我死也不会签合同的。你们太无法无天了，只只要我有一口气，我出去后一定会报官抓你们。眼镜大叔咬牙切齿，他嘴中口水混着血水，哪怕被人打成这样了，依然不屈服。哟，你这老小子有骨气吗？有种！狂暴怪声一笑后，他语气一冷，但就是太他妈的不识时务。我耐心有限，再给你最后一次机会，乖乖的签了这一份合同，我就放你们夫妻俩回去。以后也不会再找你们麻烦，否则呸！哪知道眼镜大叔十分刚烈，竟然趁狂暴压低着头探过来时，他一口口水混着血水吐在了狂暴的脸上。他妈的，给脸不要脸的贱东西！被吐了口水，狂暴的脸色瞬间狰狞，他当场重重一脚，狠狠地踢在眼镜大叔嘴上，连牙都踢断了好几颗。眼镜大叔痛苦的闷咽一声，差点当场休克过去。一旁的妻子心痛的瞳孔颤抖，拿刀来。这贱骨头不见棺材不落泪，你老婆是个双腿残废，老子今天也帮一帮你，让你们变成一对残废夫妻。狂暴恶音一落，他的一名手下取出一柄半米长、锋利泛光的钢刀，递到他的面前。不，求求你们不要黄母金害玉珏的哭求。咚咚咚，这时大厅外响起了敲门声。豹哥，人带来了。听到门外的声音后，正准备动手砍了眼镜大叔一双腿的狂暴，他顿时怪笑了起来。好，快带人进来。立时，有三名纹身壮汉拖着一名被布团堵住了嘴巴、给绑住双手双脚的少女进入。嗯嗯，少女看到大厅内的一幕后，惊恐的浑身颤抖，她撕心裂肺般的想喊出声音，可嘴巴被不堵得严严实实，她一个字也说不出来，只能喊出焦急的嗯嗯声音。因为少女正是黄可可，她看到父母被人折磨成这样后，内心中充满了惊恐、绝望、悲痛。可可儿，我女儿还是一个孩子，你们抓她过来干什么？你们不能这样，皇母彻底慌乱。就连眼镜大叔看到女儿被绑来后，也急得瞳孔大睁，浑身青筋暴起。王八蛋，你他娘的不是硬气吗？狂暴凶残一笑
，他上前单手抓住黄可可的头发，一把扯入身边：“还他妈的，敢朝我吐口水！老子现在就当着你的面上了他！”嗤的一声，狂暴恶笑着伸手将黄可可香肩上的一截衣服扯破，顿时露出一片雪白粉嫩的肌肤。黄可可立刻被吓得脸色僵直，他母亲也是急得面无人色：“住手！狂暴！”你别伤害我的女儿，我签，我签了。女儿是眼镜大叔最大的软肋，他自己不怕死，但为了女儿的安危，却不得不向狂暴低头。哈哈，老子还以为你是茅坑里的石头，又臭又硬了，也不怎么样嘛，这就服软了。狂暴将黄可可丢在了地上，然后冷笑的看向眼镜大叔：“你之前不是硬气吗？这么硬气的人，一百万拆迁费肯定也看不上。去，把合同改了，补偿费从一百万变成十万。”狂暴的一名小弟顿时将原先的合同补偿款从一百万改成了十万，然后送到眼镜大叔的面前。眼镜大叔家的那一套祖屋的面积，合理补偿价至少五百万。可狂暴这些人先前只出一百万，已经是很黑了，现在更过分的压低到十万，这简直跟抢没有两样。但为了女儿，眼镜大叔紧咬着一嘴碎牙，他颤抖的闭上眼睛。好，只要你放过我女儿，十万我也签。他已经决定了，当离开这里。安顿好女儿与妻子后，他豁出命也要让眼前这一伙畜生付出代价。看到眼镜大叔在合同上签完字，又以染血的手按上了指印后，狂暴更加得意的恶笑了起来。他拿起合同打量了一眼后，丢给小弟收好，然后掏出电话拨了出去：“吴总，皇城那不知好歹的贱东西已经搞定了，商业大厦的项目明天不，今天今天能开工了。汇报完后，狂暴阴冷作笑，他慢慢走到眼镜大叔面前。”用乘凉的皮鞋踩在他的脑袋上时擦，贱骨头，合同你是签了，但先前你吐了我一口口水，就这么放过你，我狂暴以后在道上还怎么混？眼镜大叔紧咬牙关，你想怎么报复，冲我来！狂暴眼眸一转，他邪恶的看向被吓得腿发软、倒在地上的黄可可。正所谓妇长女长，你吐了我一脸口水，我用它来补偿，很合理吧？话一落，狂暴跟禽兽一样，朝着被吓得全身发抖的黄可可扑过去。不，畜生！畜生，你个畜生！你别碰！可可眼镜大叔与妻子绝望、悲愤的怒吼，但无论他们怎么哭喊，狂暴依然不为所动，反而嘴中发出更加兴奋的恶笑声。就在这时，狂暴的一个手下突然脸色微微一变：“豹哥，外面兄弟说有官差来了。”官差，狂暴停下了撕扯衣服的动作，他一脸凶恶的咧嘴道：“来就来呗，慌个什么？老样子应对，糊弄过去就好了。这些个王八蛋，难道是嫌上个月孝敬少了？”故意给我上眼药子，小美人，我一会再来享用你，等着我哦。狂暴轻轻的拍了拍黄可可惊恐无助的脸蛋，整理了一下衣服，就准备出去应付官差。你们几个留下来看着他们，再将他们嘴都给我堵起来。狂暴伸手指向眼镜大叔与他的妻子，是。狂暴的几名小弟点头到外面，上一秒还充满堕落气息，黄赌毒俱全的会所内，才一分钟不到，立刻大变模样，变得端庄正规了起来。罪恶的一面全被深深的隐藏了起来，所有工作人员与来这里玩的客人们也正正经经喝着酒，聊着天，看不出一点异常。进来的官差们什么也没有查出来，例行完公事后，很快就带队离开了。会所内再度恢复原貌，歌照唱，舞照跳。狂暴送走官差们后，他脸上再度春风得意，哼着小曲，准备回去继续享乐。小美人，你家豹哥哥来了！狂暴怪笑着推开了关着黄可可一家人大厅的门，可开门的一瞬间。凭着多年在道上拼杀的经验，他立刻察觉到了一份异样，果断的往后撤，同时伸手摸向腰间的手枪。So， 可在这时，一只快若冷电的手掌从门内伸出，抓在他的脖子上。砰的一声，狂暴150多斤的体重立刻被强行抓了进去。大厅的门再度被关上，整个过程一秒钟不到。这这位兄弟有话好说，有话好说。如果有人请你来对付我，我愿意出双倍价格，求你放我一马。大厅内。狂暴已经如同小鸡一样，被一个黑衣黑帽、墨镜口罩的人影掐住了脖子，举案着墙壁上。而狂暴留着大厅内的几个小弟，已经全部断气，倒在了地上。连黄可可一家三口也是如此。这证明来人就是来找他狂暴的。他这样的恶人，在道上混，伤天害理的事没少干，仇家无数，也不知道眼前这黑衣人是哪个仇家找来对付他的。狂暴虽然被掐得脸红脖子粗，却依然努力的发出声音，想求自保。咔嚓。狂暴的左手刚摸到腰间的手枪，顿时整只左手被黑衣人扭成360度旋转，断开的骨头都破开了血肉露了出来。在这样的剧痛之下，狂暴撕心裂肺的要发出惨叫，结果黑衣人心狠手辣
，啪的一个大耳光抽烂了他整张嘴，狂暴一嘴牙齐碎。这打的狂暴连惨叫声都喊不出来，他面如死色，痛苦到豆大的汗珠不断往下掉。我问你答，告诉我想要的，或许能饶你一条狗命。黑衣男子的声音阴冷入骨，知道眼前这人的凶狠后，不想死的狂暴连连点头，立刻叫吴老板过来。你能不能做到？听到这话后，狂暴瞳孔骤缩。这人是来找他背后金主的，吴老板能成为他狂暴背后的金主与靠山，仇家肯定也少不了。妈的，这是被连累了。在 QZ， 谁都知道他狂暴是吴老板的狗，要找吴老板，先找他狂暴肯定没错。咔嚓，骨头粉碎的声音再度响起，因为狂暴迟疑了一会，他被黑衣人又抓碎了左腿的膝盖骨。这钻心的剧痛令得狂暴眼珠子圆蹦，眼里布满了血丝，他全身的青筋都鼓了起来，但由于嘴巴被黑衣人死捂住。他是半句惨叫声都喊不出来，告诉我能不能让吴老板立刻过来？彻底被折磨怕的狂暴急忙摇头，但摇头之余又害怕什么一样，又点了点头，嘴唇吃力挪动。黑衣人感觉出来，狂暴是想说话，便松开了捂住他嘴的手。我我无法叫吴老板过来，但但我知道他在哪。兄弟，冤有头，债有主。我告诉你，他在哪？你饶我一命，只要你饶我我一命，我以后给你当狗，再给你三千万，那那是我全部的身家。可黑衣人不为所动，声音依然冷漠。他人在哪？狂暴染血漏风的嘴内，立刻吃力的挤出了一个地址。很好，你确实没有骗我，但你的狗命，我留你不得。说完，黑衣人掐住狂暴脖子的手一发力后，咔嚓一声，当场捏碎了他的咽喉。狂暴立时眼睛圆突，他的嘴鼻口内往外不断涌血，四肢瞬间僵硬，脑袋一歪后，被黑衣人当场掐死。而杀掉狂暴的黑衣人，不是别人，正是从医院里离开的苏白。他的变化这么大，从一个普通人瞬间拥有了这么高的武力值，全是靠的丹田中的暖流。不久前，苏白更是惊奇的发现，当他全力运转暖流时，竟然可以窥探到对方的心声，知道对方说的是真话还是假话。刚刚狂暴说的吴老板的地址确实是真话。在来此之前，苏白确认过现实中的自己，现在的武力值如何在全力运用暖流之下，他起跳能高达6米，一步能跨出10米远，一拳一脚之力能破开20厘米厚的墙壁。且不伤皮肤，感知与反应能力更是远远强出普通人无数。全速奔跑起来，就跟一百码行驶的汽车一样迅速。简而言之，苏白现在已经有点小超人的架势。解决掉狂暴后，苏白看了一眼昏迷中的黄可可三人，他们三人是自己利用官差混进来后弄昏过去的。思索了一会后，苏白已经有了主意。五分钟后，这个隐于室内的地下大会所突然燃烧起了熊熊大火，现场一片大乱，警报声四起。所有工作人员与客人们惊恐逃命，没多久，消防车迅速赶到。当灭完火后，一线的消防人员发现了某个大厅中有好几具烧成了焦炭、已经分辨不出五官的尸体，并且还成功救出三个被烟熏晕过去的人，分别是一对中年男女与一个少女。没过多久 ，QZ 某个商业大厦中心又发生了意外火灾。QZ 飞鹏地产公司董事长吴成鹏不幸葬身火海，一天之内，两场意外火灾都造成了人员伤亡。立时登上了 QZ 热点新闻 ，QZ 官府立刻发声，将要严肃整顿消防隐患。下午4点十五分 ，QZ 第二人民医院某一间病房内，当医生与官府中人员离开后，有一道人影顺着窗户外利落的翻身进来，正是解决掉了一切首尾的苏白。狂暴与黑心地产商吴成鹏都被苏白利用火灾作为遮掩，悄无声息的全部干掉。他也算是替眼镜大叔一家人清除了后患。这样善良的一家人，为了他们。苏白宁愿化身魔王，也心甘情愿。看着病床上昏睡中的眼镜大叔、黄母、可可三人，苏白原本冰冷如幽的眼神渐散，脸上展露出一抹温柔。不过老实说，先前动手杀人时，苏白眼睛都不眨一下，可在此刻，内心中顿时生出一片寂然。他的手脚微微发凉，甚至有种恶心想吐的感觉。因为苏白从来没有杀过人，前面他可以杀法很断，但结束平静下来后，第一次杀人造成的悸动却是潮水一样爆发了。不不，别碰我，放开我！忽然，病床上的可可惊恐嘶喊。他虽然还没有醒过来，可闭着眼睛的稚嫩脸庞上却全是恐惧。他在做噩梦。不仅仅是可可，眼镜大叔与黄母二人，他们紧闭双眼的脸上也是一片痛苦与挣扎。之前的经历将会是他们这一辈子都抹不去的梦魇。苏白压下悸动，他走近可可，抓住他冰冷的小手。或许是噩梦中感应到了手心的温暖，说梦话的可可才慢慢平复了下来。只是他的脸色依然紧紧绷着。爱苏白轻轻一叹，突然获得了超能力的他
。虽然有本事解决狂暴与吴承鹏，却没有办法抹去可可一家人遭遇过伤害后留下的阴影。要是自己能替他们抹去这一段阴暗的记忆，该多好！哪知道苏白这个念头才刚升起，突然，他的脑海之中竟然匪夷所思的浮出了一段奇怪的咒言。若密都若密地那鸠咋呼咋呼，苏白心中随之轻念出这一段法咒后，他丹田中的暖流立刻受到了特殊的指引，顺着苏白的手心迅速涌入可可的身体里。持续了十秒钟后，原本惊恐不安的可可，他脸上紧绷难受的神情消散一空，他嘴角上竟然露出甜然的笑容。看到这一幕后，苏白惊得嘴角大张。刚刚的这一段咒言是游戏中他突破筑基境时玄黄不灭经上的一段信息。游戏里的东西，现实中也能用出来吗？这也太天方夜谭了吧！看到不再做噩梦的黄可可，苏白深吸了一口气后，他又缓缓走向眼镜大叔的身边，抓握着眼镜大叔的手后，苏白再次默念出刚才这一段法咒，又是同样的玄妙感觉。苏白丹田中的暖流受到玄意的指引，然后没入眼镜大叔的身体里。持续了十秒钟后，眼镜大叔脸上的痛苦、愤怒、不安的神情也一一消失，变得平和起来，甚至连眼镜大叔被打得一身重伤，也恢复了三至四成。他脸上的淤青与红肿也消散了不少，太神奇了！苏白很是激动，他又对黄母运用了一遍这法咒，效果简直神了。黄母也恢复了安宁，他的嘴角上挂起了笑容，似乎在做什么美梦一样。这时，苏白脑海顿感沉重，有一股强烈的困意涌至，他差点眼前一黑，就倒了下去。看来，使用游戏里玄黄不灭经上的法咒，对自己的消耗极大，连丹田中的暖流都在这一会少了一半都不止。苏白使劲的摇了摇头。又掐了一下自己大腿，才清醒了几分。看到眼镜大叔一家人彻底无恙后，苏白也放心了不少。他就准备离开，返回自己的病房。他离开病房已经有几个小时了，可就在苏白抬脚准备翻窗离开时，而啊正在做美梦的黄母，她眼角边上流着清泪，说出了一句梦话。听到这个声音后，苏白浑身一个机灵，这是黄母在梦中思念自己的儿子。虽然苏白不是他的儿子，但从小无父无母的他，比谁都更渴望亲情。略作一停顿后。苏白迅速离开了病房。当苏白回到自己的病房，又恢复了全身木乃伊一样的模样后，没过多久，主主任，病人不见了，我找遍了都没有看看性感大眼的女护士，正焦急无比带着主治医生进入病房，努力想说明情况时，结果他的声音立刻戛然而止，他美眸大睁，跟看到鬼一样，不敢置信的盯着病床上正躺在那儿呼呼大睡的苏白。这他之前明明不在，我找了好久都没有看到他的性感大眼的女护士。表情有些凌乱了，而主治医生则严肃地看向他：“婷婷啊，要是夜班太过辛苦了，我可以帮你向你们的护士长说说，先调你上几天白班缓解缓解。”显然，主治医生认为女护士婷婷可能最近夜班太累，有些精神不佳。主治医生说完后，他又来到苏白的身边，伸手把脉诊断了一下，然后才点头道：“不错，他恢复得很好。不出意外的话，这个病人下周就能出院了。”婷婷，记住要准时帮他换药。说完。主治医生才离开了，活见鬼了！他前面明明不在的性感大眼睛的护士，婷婷自言道。而苏白，他这会已经上线，进入了诸天万界，才刚上线，他的好友栏内一堆的信息在跳闪，还有几十封未读取的邮件。急着找苏白的人，正是下有木兮、风起云飞扬、三世繁华，他们都急着要住鸡蛋。苏白读取邮件后，发现里面全是这三人邮过来的各种药材，这瞬间将苏白的包裹都堆满了。还有十几封邮件还没取完，这些大工会的首脑果然能量大。这要是让苏白自己去收集炼药材料，不知得浪费多少功夫。这才一天时间，他需要的炼药材料，夏有木兮他们全搞定了。收到药材后，苏白立刻给夏有木兮、风起云飞扬、三世繁华三人一人邮去一枚一星筑基丹。叮咚，恭喜玩家灿若星河成功突破，修为进入筑基境。作为星河城内第二个进入筑基境修为的玩家，奖励等级加一。气运值加二，声望加幺五零。听到这个提示后，苏白先是微微一愣，果然是灿若星河，自己才将筑基丹邮给夏有木兮，灿若星河就马上突破了。看来这人必是水木年华的人，估计地位还不低。这时，风起云飞杨大叔发来几段语音：好在你小子丹药送来的及时，要不然我手下的大将就错失了大离城第一个筑基修为的奖励。谢了，又欠了你小子一个人情。对了。你要这么多炼药材料干嘛？你又不是一个生活职业的炼药师。诸天万界内，非生活炼药师，炼药承担几率会低到让人怀疑人生。风起云飞，杨大叔才说完，苏白都没有来得及回复。三世繁华也发来了几段语音：“你这家伙是不是故意的？炼药材料三个小时前就要给你了
，可你现在才送来筑基丹，害得我手下心腹错失了飞龙城那首个筑基修为奖。下次交易再这样，我可翻脸了。对了，晚上八点半，别忘了来飞龙城帮我推 BOSS。苏白简便回复了一下，风起云飞，杨大叔与三世繁华后，他内心顿时升起一个强烈的疑惑。他进入筑基修为时，有了筑基丹后，还是配合的玄黄不灭经，花费了少许时间才成功突破。为何灿若星和他们？一收到自己的筑基丹后，就秒速突破了。难道他们的修为突破不需要功法的，光有丹药就行？诸天万界这一款游戏太过神秘了，自己从其中获得了现实中的超能力，那还有没有别人也一样，也从游戏中得到了不可思议的能力？虽然苏白脑海里此刻充满了震惊与疑惑，却也无法与任何人道出。毕竟这样捅破天的事，一旦传扬了出去，绝对是惊世骇俗，会引来难以预料的连锁反应。苏白摇了摇头，他暂时不去想这些。当即取出几件装备，还有五枚金币，留给了小机灵。小机灵为了帮自己，破费了不少，才将东西送到可可手中。苏白不能让对方吃亏。接着，苏白又将用不着的装备全挂上交易平台，他只卖金币，不要金钱。收到苏白邮去的装备与金币的小机灵，立刻打来语音：“哥，你怎么突然给我这么多装备与金币？”苏白笑回道：“你都叫我哥了，给你点装备与金币有什么奇怪的？怎么地，不想认我这个哥？”小机灵急忙摇头：“哪能呀，您永远是我哥。对了，哥，你让我找一对生活玩家去抢占灵气矿洞。对不起，我没办成。水木年华、鹤立华庭、英雄无双等几大公会，今天突然疯了一样，花重金抢走了所有采集的生活职业玩家。我与我哥找不到人说着，小机灵不好意思的低下了头。没事，找不到就算了。你与大聪明抓紧时间升级，二十级后需要筑基丹石来找我。”苏白随意说道。呃，谢谢哥。小机灵兴奋点头。苏白拥有五一玄气鼎与玄黄丹药术，略加利用，他根本就不会缺炼药材料。到时多的是人拿着大把药材来找他求药。炼药。苏白看了看包裹里堆满的炼药材料后，咧嘴一笑。片刻后，苏白又来到炼药阁，开了一个天字炼丹间。叮咚，恭喜玩家仙衣怒马少年时炼制超凡回春丹成功。恭喜玩家仙衣怒马少年时炼制超凡回灵丹成功。恭喜玩家！仙衣怒马少年时，两个小时之后，苏白成功的将得到的所有炼药材料一一炼成了沁香宜人的珍贵丹药。光是续费天字炼丹间的使用时限，就花费掉了苏白足足两个金币。但看到身前一堆用瓶子密封好的丹药后，苏白的嘴角不自觉的上扬了起来。九星超凡回春丹，数量四百枚服下后，立时恢复九千生命值，在接下来的十秒钟内，每秒恢复 5% 的生命值。C D。二十秒，虽然苏白拥有 20% 的吸血，但多了这一批九星品质的超凡回春丹，无疑又是多了一大助力。除了400枚九星品质的外，还有 1,300 枚七星、五星、三星不等的成品回春丹。这些苏白虽然看不上，但比起市面上昂贵的凡品回春丹药，强的不是一星半点，就算是一星的超凡回春丹，也能顺回 1,000 生命值。要知道，现在不少低于15级的玩家，估计总生命值还不破千了。这样的珍贵丹药，对无数玩家而言。简直是保命之物。除了回春丹外，苏白还练出了不少超凡回灵丹，其中达到九星品质的有420枚，其余品质的多达 1,500 枚。这些灵力续航的极品丹药，市面上根本买不到，目前估计只有苏白一人可以炼制。九星超凡回灵丹，服下后立时恢复 4,500 灵力值，在接下来的10秒钟内，每秒恢复 5% 的灵力值。以苏白现在 9,808 点的灵力值而言，除了吃这种极品丹药能迅速补满外，若吃其他凡品回灵丹药，那简直是杯水车薪，死贵还不给力。苏白将所有九星超凡回灵丹收下自己用。再看其他成品丹药，超凡神武丹，数量十一服用后，在接下来的30分钟内获得神武 buff 加持，全属性增加 30% 爆击率增加 20% 效果不可叠加。超凡霸体丹，数量十服用后，在接下来的30分钟内获得霸体 buff 加持。期间无视绝大多数控制效果，超凡还阳丹，数量三服用后，在接下来的一分钟内，若是被击杀，将于原地残血复活。十二小时内只能服用一枚，否则无效。看着这三种丹药，苏白嘴角都快要笑开了花。全部收入包裹，这种关键的极品丹药，苏白可不会傻到卖给别人。接着，苏白打开交易平台，查看市面上正在售卖的各种丹药的价格，想了解一下行情。无心超凡回春丹。一金币一枚，无心超凡回灵丹，二金币一枚，这么垃圾丹药还能卖这么贵，而且还是限量出售，
，每天只卖一百枚，今天的都已经被人抢光了。”苏白还发现，卖五品超凡丹药的商人只有一个 ，ID 独扁鹊。对方应该是一个生活炼药职业，炼药等级在玩家之中，估计是名列前茅的存在。这家伙近来肯定赚得盆满钵满啊！但不好意思，以后有我在，你饭都没得吃了。苏白嘿嘿一笑，他立刻以隐匿模式上架了100枚一星超凡回春丹与100枚一星超凡回灵丹，售卖的价格一星超凡回春丹一枚，二斤，一星超凡回灵丹一枚，四斤。挂完之后，看了看时间，苏白便下线了。可苏白不知道的是，当他挂完丹药后，游戏中立刻因此引发了巨大的震动。飞龙城，正在为今晚攻略高级 BOSS 而做准备的三世繁华，他突然皱起了眉头。你今天只抢到毒扁鹊挂卖的30枚无心超凡回春回灵丹，这可远远不够用。一旁的尤物平墨蠢儿，他嘟起嘴道：“没办法，我吩咐了100人掐着时间点，在毒扁鹊的丹药上架后，秒刷争抢才抢到30枚。现在超凡续航丹药太抢手了，刷 BOSS 攻略副本都必不可少，大家都在抢。”听到这话后，三世繁华眉头一皱。尽管今晚有仙衣怒马少年时过来帮忙，但若没有足够的续航丹药，还是不太保险。就在这时，一个心腹惊喜大叫：“会，会长，有人在交易平台上架了一星级别的超凡回春丹与回灵丹，那还愣着干什么？抢，全部买光！”三世繁华激动的朝一众心腹喊道。可结果，他们准备动手抢买丹药时，那一百枚超凡回春丹、回灵丹全部被人一扫而空。而大手笔买光了一星超凡回春、回灵丹的人，竟然是同一个人毒扁鹊。这毒扁鹊疯了吗？他自己就是炼药生活玩家。他还要抢这些极品丹药干嘛？难道平墨蠢俏容一惊？毒扁却做不到垄断了，他出现了对手。这些丹药不是他炼制的。这一会不仅仅三世繁华这里，游戏中大黎、八荒、飞龙、凤舞、星河五大城池内的顶尖工会大佬们全都震动了起来，因为在不久前，交易平台上竟然上架了一星级别的超凡回春、回灵丹药。攻略高级 BOSS 与困难副本时，在关键时刻，肉盾破军能不能顶得住？奶妈星罗续航的奶量能不能持续至关重要。在当前阶段，游戏里还没有一个真正成立的工会，大家全在抢刷 BOSS， 爆出第一块剑帮令是无数大佬首要之事。正因为如此，大家对于极品的恢复丹药视作战略物品，非争不可。突然出现的一批一星级的超凡回春、回灵丹，自然惹得无数大佬们激动不已。但可惜的是，这批极品丹药才刚刚上架，就被最大的丹药商人毒扁鹊抢了个精光。打游戏开服以来。毒扁鹊就垄断了丹药市场，无数大公会首脑为了能从他手中多买到一些极品续航丹药，都想与他拉近关系。所以，当这一批极品丹药上架后，无数人下意识的第一反应就是毒扁鹊的炼药术又突破了，这丹药是他的新成果。可结果却让所有人大跌眼镜，抢走极品丹药的人正是毒扁鹊。此刻，八荒城的天字间炼药房内，一个等级才十三，却一身极品装备的灵剑职业玩家正阴沉着脸庞。他正是毒扁鹊本人。毒扁鹊身边另有一个高达22级、筑基境修为的巅峰女玩家，女玩家的 ID 五洛霓裳。扁鹊，看来你有对手了。五洛霓裳嫣然细笑，看向毒扁鹊：“是啊，没想到有人竟然先我一步练成了一星级别的丹药。”他还隐藏了 ID， 看来是不想人知道他是谁。五洛霓裳妙目一瞥，看来你毒扁鹊以后在丹药这一块的金字招牌，怕是不保了。毒扁鹊却冷笑道。那可未必。一直以来，我都怕有专人一天24小时盯着交易平台上所有上架的新丹药，所以此人刚才一上架这一星丹药后，就被我全部抢到了手中。毒扁鹊继续道：“炼药成功率这么低，这人能练出第一批一星丹药售卖，估计就是极限。他下一批成功的丹药想上架，还不知道的是什么时候。我会想尽一切办法找到这个人，将他收为己用。如此一来，我毒扁鹊依然还是游戏中的丹药金字招牌。”五洛霓裳却摇头道。你找不找得到这个人还是一回事，就算找到了，别人凭什么要听你的？因为他不听我的，他以后就无药可炼。毒扁却阴险一笑，然后打开了他的好友栏，其好友栏中的名字竟然全是游戏中所有顶尖工会的首脑，甚至连三大超级工会的会长好友都有，可见其强大的关系网与能量。我买走了所有的一星丹药后，都过去了二十分钟，可平台上再也没有新的一星丹药上架，这证明我猜的没错，这个能炼一星丹药的人。暂时也没有货了。雪落霓裳饶有兴趣的看向他，万一人家还有了，就算有也不会很多。而且他上架多少，我买多少。毒扁却因侧侧一笑。
。当买光他手中的丹药后，我就将买来的这些丹药，还有之前的无心丹药库存，全部拿出来，免费送给这些大公会的首脑，并且承诺，以后我有新的高级丹药，就优先卖给他们。但条件是，从今天起，他们的工会在游戏中搜集到的所有炼药材料，只能卖给我独扁鹊一人。啪啪，五洛霓裳美目顿时一亮，情不自禁的鼓起了掌声。漂亮，你这一招高明，高级别的炼药材料。唯有有实力的人才能打得到。你若拿下了所有高级别的炼药材料渠道后，你这个隐藏了 ID 的对手，空有炼药术也没有用。到时无药可炼的他，只能主动找你独扁鹊傲慢的扬起了下巴。没错，而此时的苏白还不知道他上架了第一批最次的一星丹药后，引出了这么大的风波。下线后，苏白先是准备找些吃的填一填肚子，毕竟眼镜大叔一家人还在病床上，他今晚的吃饭问题，苏白要靠自己解决。苏白感应了一会。他又准备开溜时，忽然他脸上的表情蓦然一愣，然后赶紧停下了动作，继续躺在了床上。没过一会，病房的门被推开，接着走进来一道清新可人的妙龄身影，竟然是换了一身白色裙装、扎着小马尾、蹦蹦跳跳而来的黄可可。黄可可手中还带着包裹岩石的饭菜。当当当，小花哥，想我了没？黄可可活泼恩恩可爱的跳进来，他的心情十分之好，脸上全是天真浪漫的笑容。可可，你怎么？黄可可快步上前。他将饭菜放在桌上，道：“知道，知道，你肯定嫌我来晚了。呃，到你了呗，我也不想啊。但今天发生太多的事，小华哥说出来你都不会信。不止你不会信，我到现在都感觉不太真实。我一醒来就发现自己竟然睡在医院里了，连我爸妈都在呢。后面是官府的人告诉我们，说我们是被消防队从火灾里救出来的呢。但是我们一点印象都没有。之前我不是和你说过黑心的地产商吴老板吗？今天他的狗腿子，包括他自己，恶有恶报，竟然被火烧死了。”这下好了，以后再也没有人打我们家祖屋的主意，也不会有人骚扰我们。你伤好以后，也可以继续住我们家，想住多久住多久，不用房租的这一种哦。黄可可一边揭开着饭菜，一边激动说道：“小华哥，我感觉这一切好梦幻啊！我记得自己明明在医院陪着你的吗？可一转眼却睡在了人民医院的病房。醒来后，还有官府的人在旁边询问，更得知了两大恶人都被火烧死的消息。我都感觉全城像做了场梦一样。”听到这。苏白心口一跳，难道是自己对可可一家人施展那一段法咒后，抹掉了他们的一部分记忆？可可，那你爸妈了？他们怎么样？苏白小心问道。他们呀，录完口供后还在医院了。我爸妈也说他们也莫名其妙的了，突然就出现在医院里，身上还受了一些皮外伤。不过没事，只要那两个大恶人死了，以后没有人骚扰我们了，一切都会更加美好的。听到这，苏白也确定了。他在不经意间真的抹去了可可一家人那段阴暗的记忆，这是大好事。来，小华哥张嘴，吃饭了。今晚是太多，饭菜是买的，你凑合凑合，明天我再亲手给你做好吃的。可可微笑着用勺子送来一口清汤，他的眼睛里洋溢着满满的幸福。对此，苏白也是会心一笑。喂苏白吃饭喂到一半时，可可的手机响了一下，他拿起一看后，忽然站了起来，然后脸色顿变，连眼睛都红红的了。看他变化这么大，苏白眼神一跳。可可，怎么了？怎么会这样？小小华哥，我的同学甜甜被人发现溺水了。他昨晚还和我一起打游戏，怎么就说着？可可竟是哭出了声音。听到这话后，苏白眼神微微一变，但异色很快又消失不见，然后化作一片坚决。对于伤害到自己在乎的人，解决掉一切有可能的隐患，苏白的手段是冷漠无情了一点，但他绝不后悔。是我的朋友，我在乎的人，苏白将真心相待。而对于威胁到了自己朋友与在乎的人，苏白会毫不犹豫。哪怕手段冷血，都要将之抹杀。小华哥，我还要去给我爸我妈送东西，今天晚上无法陪你。真要遇到神妖急事，你就给我打电话。眼镜大叔与黄母还在第二人民医院住着，可可今晚要过去陪他父母。但在得知了同学甜甜出现意外后，可可的情绪一直不高，眼眶到现在还是红红的。嗯，你路上注意安全，放心吧，我能照顾好自己。苏白朝可可微笑道。在可可离开后，苏白立刻上线游戏。叮咚。你匿名上架的丹药全部售空，扣去 10% 的手续费用，获得540个金币收益。听到这个提示，苏白神情为之一震，这么快就卖光了？看来超凡类的丹药果然畅销啊！但似乎有些不对啊。苏白记得诸天万界的交易平台上架卖出之物，一直是收取 30% 的手续费用，怎么这次只收 10% 苏白疑惑的查看了一下交易平台的详细规则：游戏之外的现金交易，手续费用 30%。游戏之内的金币交易手续费用 10% 原来如此，看来诸天万界是鼓励玩家们多用游戏币交易
，所以手续费用才会相差这么大。收获了560枚金币，苏白瞬间就拥有了626枚金币，他在游戏中绝对算是个大款了。苏白想了想后，他又取出100枚一星超凡回春丹与100枚一星超凡回灵丹。还是按之前的价格隐匿 ，ID 上架。做完之后，苏白立刻返回玄宇宫，达到了22级，修为进入了筑基境后，苏白还没有去学习新的技能。玄宇宫内，大义神像下有一个肚皮朝天、满身酒气、极为邋遢的老道士，正平躺在那儿呼呼大睡。正是那个让苏白气到牙痒痒的不正经臭道士。这个臭道士还是玄宇宫的长老了，却一点都不修边幅。苏白看到他就来气，只想赶紧学完离开。少看这不正经道士一眼，他的心情都能舒畅几分。可结果，苏白无语发现，第一次学习技能时是通过大义神像，可这一次却没有任何反应了。怎么会这样？哟，又是你小子呀？是来学习新技能的吧？不正经道士睁开了双眼，他一嘴的酒气，戏谑的看向苏白：“你可别告诉我要学新技能是找你吧？”苏白警觉的道：“恭喜你，又答对了，筑基修为以上的技能都要找老道我来学习。”听到这话后，苏白眉头一跳，整个人立刻感觉不好了。靠，你这小子什么表情？怎么地，不想学新技能了？不正经老道白了一眼苏白，学。苏白压下心底的气，咬着牙道：“这就对了嘛，放心，咱们俩这么说，我给你打个八八折。”不正经老道朝着苏白拂袖一扫后，苏白顿时收到提示：“叮咚，长老不正经道士向你开放筑基境修为玄法，请付费学习。”二级贪狼式，二级闪电连珠剑，二级排云剑，二级奇门现甲术，二级捕获术，二级破影金光剑尼玛。苏白嘴角一抽动，他拥有的本职业技能要全部生成二级，代价是180枚金币，昂贵到离谱。哪怕现在的金币不像之前那么值钱了，但一个金币卖一万块，绝对是供不应求。苏白感觉这命可恶的不正经道人又在坑他，但他又不得不学。行。劳资学，苏白立刻花掉了180斤，将之前的技能全部提升了一级。提示上，他还有三个新技能可以学习：一级降龙步，消耗 150.0 点力值，瞬间朝后方挪移出一段距离，同时提升自身 15% 的移速，持续5秒。CD 30秒，学习价格30斤。一级雨神护佑，消耗 300.0 点力值，召唤远古雨神的愿力护体，进入两秒无敌的特殊状态。CD。三十分钟，学习价格：三十金一级回风阵煞剑，消耗三百点灵力值，发射出一道纯阳玄力之剑，造成 150% 的基础攻击力伤害，并且将使目标眩晕三秒钟。该技能对纯阴之类的存在，其伤害与控制效果将会翻倍。CD 25秒，学习价格：三十金币。日了个狗！这三个技能要学会，需要他妈的的九十个金币。苏白嘴角不住扯动。他强行不去看不正经道士一脸欠揍的渐渐笑容，果断的又花掉了90金币，身家瞬间缩水了近一半，只有356枚金币了。学完后，苏白转身就走，再多待一会都担心自己忍不住想砍死不正经道士，不是不想砍他，主要担心现在打不过这道士。小子，有空常来哦。看到苏白气冲冲走了，不正经道士还见笑道：“老子常来你妹！”苏白立刻离开了玄宇宫。不过在苏白离开后。不正经道士一脸的见笑顿时消失。小子，不是老道，我非要坑你，不让你多破些钱财，多积攒些宗门的贡献度。当那一天到来后，你是难以离开这方小天地的。苏白离开玄宇宫后，先去修理了一身装备，又采购了不少制服的材料，然后就准备起身传送去飞龙城。苏白答应了今晚要帮三世繁华攻略 BOSS。以三世繁华在游戏中的能量，还需要找苏白去帮忙，对方必是发现了一个极为难啃的大家伙才对。不过。在苏白就要准备传送时，叮咚，你匿名上架的丹药全部售空，扣去 10% 的手续费用，获得540枚金币，这么快就又卖光了，这可真是意外。苏白身上的金币数瞬间达到了890枚，既然这么好卖，就再卖一批。苏白立刻又上架了一批新的一星丹药，同时还把价格从原先的基础上再往上涨了50枚硬币。既然超凡丹药这么畅销，再卖贵一点也肯定有人买单。上架完后，他直接传送去了飞龙城。而与此同时，八荒城一脸阴沉的独扁鹊，当看到交易平台上又上架了一批新的一星超凡回春回灵丹后，整个人都感觉不好了。雀雀哥，那人又上架了一批丹药，还加价了五十银一名心腹，脸色紧绷，问道：“我，我们还买吗？”独扁鹊深深的吸了一口气，咬牙道：“买，他既然加价了
，这证明手中的丹药库存应该是到极限了。这应该是他手中的最后一批丹药。可心腹却脸色为难道：“却，却哥，我们手上的金币不够用了。”听到这话后，独扁却脸色一凛，他立刻拨出了一个语音申请。才刚出现在飞龙城的苏白，他还没有来得及联系三世繁华，结果又得到提示，上架的丹药再次被人买光。扣去手续费用后，这次收入了630金。靠！这是不是就是别人说的日进斗金？苏白兴奋无比的自言道。此刻，苏白的包裹内瞬间拥有了高达 1,520 枚的金币。就当前游戏阶段而言，整个大夏新服区内，估计都难找出几个金币能比他还多的人了。本想趁热打铁再上架一批新的丹药，但苏白仔细一想，物以稀为贵，必须要制造出一种有价无市的感觉。今天还是先卖到这，明天再继续上架一批。接着，苏白直接连线三世繁华。我已经到飞龙城了，而此时的八荒城内，正在全神贯注紧盯着交易平台上的毒扁鹊。当发现终于不再有新的一星超凡丹药上架后，他紧绷着的心弦才缓缓的松弛了下来。如果这个隐藏的人物还有库存上架，他毒扁鹊可就真栽了，也没有能力继续收购。不是缺钱，而是缺金。现实中的钱他不缺，但游戏中的金币目前有价无市，有钱也难收。呼，毒扁鹊松了一口气后，他朝正在抹冷汗的心腹说道。去，以我的名义在论坛上发帖誓。15分钟后，今天赚得盆满钵满的苏白，他以骑着炫酷、冒着蓝色电火的坐骑雷银，根据坐标出现在了一片白雾遮迷的峡谷之外。雷银落地的一瞬之间，他一双蓝色的雷翼一阵一拍，卷起绚丽的电火与风浪扩散，刮起沙石纷纷离地，简直帅到没边。苏白一身顶尖的超凡套装，脸上戴着幻化面具，一张银白色的华丽宝弓与一具黑匣子横于后背，当真给人一种高深莫测的感觉。讲究，你比我想象中来得快。看到苏白出现，三世繁华笑着迎了上来。一段时间没见了，三世繁华进步也很大。他已经十八级了，身上凑齐了一身超凡装备。虽然不是稀有的套装，但能凑齐一身的超凡装备，目前整个游戏中都找不出二十人。那是自然，我也想早点办完，早点收工。苏白淡笑回道：“他还想今晚闯荡英明幕府了。”少年时，你的飞天坐骑雷银卖给我如何？我出两千万。这时，一个清脆稚气的声音响起，是一名大眼高鼻，像是高中生的零件玩家。他的 ID， 飞虎。他是八荒城内第二个升上筑基境，目前等级21名列天榜十绝的名人。同时，他也是三世繁华手中的第一高手。三世繁华与苏白交易的那一枚筑基丹，就是给飞虎服下的。这个飞虎一双目光，此时正直勾勾的盯着苏白绚丽无比的坐骑雷银，眼中全是一片火热。飞虎。你可想多了，鲜衣怒马少年时是什么人？他又岂会缺你这两千万？这时，另有一道妖冶媚态的身影走上前来，是与苏白有过一面之缘的屏幕楚。他已经十七级了，丰满火辣的郊区上被各种超凡与凡品装备覆盖着，他漂亮的脸蛋上风情万种，没有了第一次见面时的那种骄横，反而朝苏白媚笑看来。少年时，我们今天攻略 BOSS， 可就要拜托你了。苏白淡淡点头，放心，我既然来了，一定全力以赴。少年时，我再给你加一千万、三千万，把你的坐骑卖我如何？我是认真的。飞火依然垂涎苏白的雷银，扑闪着大眼道。苏白眉头微微一皱，我的雷银不会买。飞火，行了，你真要喜欢飞行坐骑，有机会时我会帮你弄一只。看出苏白神情有些不耐烦的三世繁华，制止还想说什么的飞火。哎，好好吧，抱歉，我一看到喜欢的东西就容易失态。你的坐骑实在是太酷了，我能摸一下它吗？飞火很是认真的朝苏白问道：“本是要发飙的，但苏白看到飞火的眼神后，清澈无杂，并没有掺杂其他东西，更没有恶意，好像纯粹是因为太喜欢雷银了。如此看来，这飞火看来是个一根筋的家伙。”苏白淡笑，随便听到苏白同意后，飞火再也忍不住了，他立刻朝雷银靠近，想亲手触碰一下。而看到陌生人靠近的雷银，立刻警觉的竖起凤手，蛇尾高抬，他全身的雷霆火光唰的升起，咔嚓一声。蓝色雷电如毒蛇一样，从雷银的一双翅膀上奔袭向了飞火。飞火一个不慎，被电了个正着。他全身一僵，麻痹于原地，生命条立刻掉了四分之一。笑，雷银嘶笑一声，充满了敌意，要对飞火继续发起攻击。我去，他这么凶啊！我真是喜欢的不得了。飞火兴奋的立刻一个灵剑瞬移，成功避开了雷银，出现在十米开外。灵剑职业进入了筑基境后，都能学习瞬移保命技能。苏白抬手将还要继续攻击的雷银送入了坐骑空间，同时略微诧异的看了一眼飞火。
。雷银拥有接近自己四分一的属性，其攻击还附带雷电。这个飞火受他一次攻击才只掉四分之一的血，并能瞬间解控，拉开距离，实力确实拔尖。少年时我还没有摸到他呢，你怎么就收起来了？快放出来吧，求求你了！我今天不亲手摸到他，连觉都会睡不好。飞火朝苏白焦急道：“苏白则一脸黑线，这家伙怎么有点秀逗的潜质？”咚！这时，白雾峡谷深处响起了一个剧烈的动静，似有庞然大物在移动，他的地面微微巨颤，连处于峡谷之外的苏白都感觉到脚底下在微微震颤。到时间了，他已经刷新了。屏墨蠢儿媚脸一喜，三世繁华也是眼神振奋，随即声色一言：“飞火，别闹了，该做正事了。”看到三世繁华似乎要生气了。这个有点神经质的飞火才表情悻悻安分了下来，只是表情有些幽怨的瞧向苏白。少年时那 boss 已经刷新了，这 boss 什么等级与修为我不知道，但绝对不会低于三十级开光镜。我会让人将他引出来，然后由我带队拉住仇恨。你与飞火他们组队，负责输出。要是成功推倒了 boss， 我可以承诺你，你可以优先挑选第一样物品，如何？苏白点头道：“可以。”听到苏白同意后，三世繁华嘴角灿烂一笑。然后朝屏墨宠微微一点头，尤物屏墨宠立刻会意，朝安排好的人手发出一道语音：“你们可以开始了。”少年时，这个给你，以防万一。三世繁华又朝苏白发起交易，一看，竟然是十枚一星回灵丹与五枚一星回春丹，这不是自己卖出去的吗？这些极品续航丹药，我自己也不多，只能给你这一点，你先拿着，有备无患。见苏白表情略愣，没有接受，还以为他是没见过这种顶尖的恢复丹药。三世繁华不由略微得意露笑，不用跟我客气，这些丹药虽然珍贵，但我还是给得起。其实他误会了，苏白是嫌弃这丹药等级低了。好谢，谢了。苏白哭笑不得，只能收下。轰咚，轰咚，白雾迷茫的峡谷内，山摇地震的动静越来越剧烈，越来越明显。哦，下一刻后，有一个恐怖的兽吼之音从白雾峡谷深处扩散而开，随之而来的是一片汹涌的风浪。从谷内咆哮而出，吹得苏白等人依法作响。这么强的气势，这可别是超越了开光镜，达到了四十级以上的融合镜 BOSS 吧？苏白暗暗震惊。咚咚咚，很快，白雾遮绕的峡谷内，那未知 BOSS 造成的动静越来越大，声音越来越近。苏白明显能看到脚下的沙石都在跳动。一旁的三世繁华已经提前召唤出了他的宠物焰关蛇，是一条六米多长、大腿来粗、生有火焰王冠、造型极具冲击力的凶蛇。屏幕蠢儿。更是提前为苏白等人一一加上强力的辅助 buff。喂，少年时打完 buff 后，把你的坐骑让我摸下好吗？求求你了，我这人就这毛病，一旦看到超级喜欢的东西，若是得不到又摸不着，那会连吃饭睡觉都不香的。真的，求求你了。飞火跟个小孩子一样，哀求苏白，这让苏白说不出的无语。来了，准备。三世繁华表情十分严肃的朝众人大喊，他本人已经与七名破军组上了队伍。第一时间带队朝峡谷口冲去，立时从树林中跑出足足十队，整整八十人的星罗奶妈队紧随而去。他们的任务是看好三世繁华这第一梯队的血量。除此之外，另有一百队灵剑、玄宇、神荒纷纷现身，他们已经提前进入战斗地点。暗中更有不少绝影在游走，看着大手笔就知道三世繁华对这一个 BOSS 态度是志在必得。而苏白与飞火、屏墨蠢儿，还有五名级别皆不低于十七级的高手。组成了一队，苏白这一队才是真正输出的主核心。轰咚！峡谷下方出口处突然地面爆碎，汹涌的气流如飓风一样刮出，掀飞了至少有十几名玩家，将他们吹入半空之中。那是先前负责引 BOSS 出现的第一批炮灰。这十几名玩家，人于空中就变成了尸体，全部被秒杀。苏白眼神微微一缩，这时已经可以看到峡谷口附近大量的白雾在不断的翻滚，而白雾之中有一头巨大的怪物正在奔腾而来。踩的山摇地震，玄宇队放破引金光剑，三世繁华命令一落，已经待命在峡谷口外的机队玄宇玩家们齐齐释放破引金光剑，几十只金光璀璨的炫目能量光剑破入了峡谷之内，展现出了里面的视线。这时，众人才看到有一头庞大无比、浑身雪白、人力行走、拥有两眼一束瞳的巨大狐狸状妖兽跃然出现。苏白是这里等级最高的一人，他于远处查看三眼狐狸妖兽的信息，结果。只有最简单的提示，五百年狐妖，等级，修为，属性，全是一系列的问号，除了名字外，什么信息也没有。以苏白22的等级都查看不出基本信息，那么毫无疑问
这一头五百年狐妖至少是三十三级，开光境的可怕 BOSS。哦，五百年狐妖在白雾中被照出身形后，他全身毛发一竖，血盆大口一张，发出刺耳无比的妖吼声。随之，有一波又一波凛厉无比的能量物件，如同狂风暴雨一样，从峡谷内飞扑而出，将第一批引他出来的炮灰全部射杀于峡谷门口。为了引五百年狐妖出来，三世繁华派出了一百三十多人的炮灰队。虽说是炮灰队。但等级没有一人低于15也算是小精英了。但这一会，全军覆没了。上，看着 BOSS 三世繁华眼中无尽狂热，他咆哮一声，带着宠物燕关蛇竟然一马当先，直奔峡谷内。五百年狐妖直立起来，至少有15米高，他就如同一栋高楼大厦，妖气冲天。他的三个妖瞳中竟然掠出不屑的意味，扭身一扫，狂风砸开。他那一条长达十几米的白色虎尾，搅动风浪，如同洪水一样扫至。力破万军东，三世繁华连人带宠物燕关蛇，直接被这一尾巴重重拍飞出去，砸出二十几米远。三世繁华虽然还没有达到筑基境，但一身超凡装备，又是天龙职业的他，在 buff 的加持下，生命力高达 7,981 可谓是大血牛了。但却被一尾砸成了残血，差点没被秒杀。好在有大量的星罗锁定他治疗，才于一秒之内又将血量拉满。但他的宠物燕关蛇就惨了，一下被秒了。显然。这燕关蛇是输出类的宠物，攻击应该很高，但身板不硬。一尾巴扫飞三世繁华后，峡谷口的五百年狐妖，他的虎脸上竟然露出人性化的嘲弄，如同灭世蝼蚁一样。接着，他转身又准备返回，似乎是不愿意离开峡谷内的范围。快，都攻击他，别让他走了！看到五百年狐妖要返回峡谷中，三世繁华急了，立刻下达命令。顿时，大量的玄宇灵剑输出队急忙上前发出攻击，要留下五百年狐妖。与三世繁华一队的七名破军也是撒开了腿往里面冲，要将五百年狐妖引出来。甚至其中的一名破军还有坐骑，他骑着一头蓝豹坐骑，速度最快冲了过去。结果进入谷口的一瞬间，连人带坐骑被五百年狐妖一虎爪拍成肉饼秒杀。而灵剑玄宇的攻击打在五百年狐妖的身上后，竟然清一色的 miss， 他一伤血都没有掉。这显然是等级与修为压制的结果，等级修为的差距相差太大了。仿佛感觉外面的这些玩家全是一群讨人厌的蚂蚁一样。五百年狐妖又不想离开峡谷，他秒杀掉其坐骑的破军后，又迈开虎腿，开始往峡谷内走。不好，峡谷的地形不适合我们战斗，要是留不住他，前面的准备全白费了。峡谷之外，队形的最远处，屏幕宠一张俏脸骤变。莫姐姐莫急，看我的，是时候展现真正的技术了。飞火召唤出他的坐骑，是一头过人高、肌肉发达、全身黑毛的野猿。他正骑上去，准备一展身手时，笑，一道洪亮的长鸣声响彻，随之浑身雷霆火光，绚烂无比的雷银在这苏白破开空气，快若闪电一样飞出。我靠，太他妈的帅了！少年时把你坐骑卖给我，我以后给你当小弟。飞火激动的大喊道。但苏白可没鸟他。不过五秒的时间，苏白就已骑着雷银飞至峡谷口上空。婉月双华秒被拉开，弓弦巨颤，蹲的一声。犀利无光的雷霆光剑，一连十五剑，电火极光的破入峡谷之内，命中在五百年狐妖宽背上，伤害，负一千五百五十六，一千五百五十七，一千五百五十八，英明一击一万八千零九十二，雷公助我两千一百二十四眩晕四秒，一千五百五十五。苏白一个闪电连珠剑打下去后，十五支能量光剑竟然打出了破四万加的恐怖伤害，其中触发了套装的英明一击，还有元神技能的雷公助我，那高达十五米的可怕 BOSS 五百年狐妖。他庞大的体态被定在了原地，靠，这是人能造成的伤害吗？那可是 BOSS 啊！我们打五百年狐妖全 miss， 撕血不掉。他鲜衣怒马少年时就这么强。三世繁华的人马个个傻眼，眼神中全是不敢置信。他们哪知道苏白的基础攻击力高达四千加，在各种增幅还 buff 的加持下，实际攻击力达到了六千加。苏白正常的普攻一剑，只能对五百年狐妖造成幺五零零加的伤害。这证明他的物理防御力至少高达 4,500 点左右。苏白一套打掉他四万的血量后，可500年狐妖头上的血量条才减少了一小截，最多才 1% 这证明他拥有不低于400万的恐怖生命力。这么厚的血量条太离谱了！趁着雷公助我的四秒眩晕时间，苏白继续攻击被麻痹在下方的500年狐妖。排云剑，又接出几记普攻。别愣着，全给我上！看到苏白如此强力后，三世繁华眼中的异彩飞扬。他兴奋的让人进攻五百年狐妖，飞火已经骑着那头黑毛野猿赶来。
他狂暴的火系术法，一道接一道的奔袭而出，砸在五百年狐妖宽背上，伤害负七百七百零一七百零三。他一个法术高攻的火系灵剑职业，对五百年狐妖造成的伤害，竟然远远低于苏白。三是繁华手下的其他人马，大量的灵剑、玄宇，一顿排山倒海的输出，狂风暴雨一样压去，结果打在五百年狐妖身上后，竟然又是清一色的 miss。就连被三世繁华安排在苏白他们队伍里的另外五名十七级的高手玩家，他们对五百年狐妖造成的伤害也全是 miss。看来等级低于二十，不是筑基修为的玩家根本无法伤害到他。屏幕宠儿媚脸一紧，他已经看出了端倪。四秒的眩晕时间转瞬即逝，五百年狐妖已经解除了控制状态。他咆哮一声，音浪之猛烈，如雷贯耳。他的一双巨大虎爪与身后那一条庞大的尾巴，搅得狂风暴起。如同巨无霸一样拍向四周，接近了五百年狐妖的破军、天龙、神荒等近战职业们，竟然没有一个人能硬抗一下，纷纷被拍杀而死。就这么一会，便倒下了三十几名队友。不要怕死，给我顶住他，好让少年时与飞火输出。看到这一幕，三世繁华神色不变，他让手下的人马像炮灰一样，源源不断的冲向五百年狐妖。回风破煞剑，苏白骑着雷银于高空中，再度释放出一个控制强攻系技能。伤害，负 4,591 控制无效。什么？控制无效？回风破煞剑能眩晕目标三秒，竟然被五百年狐妖抵抗了。看我的！凤舞天翔，看到苏白的控制技能无效后，飞火挥动手中的超凡武器，他银咒朝天一指，汹涌的火元素能量狂暴而至，高温腾起，化作一只五米宽厚、栩栩如生的火凤凰，直奔五百年狐妖而去。吼！五百年狐妖感应到威胁后，他咆哮一吼。血盆大口一张，竟然吸了好几吨的白雾入嘴，然后轰然一吐，狂暴汹涌的白雾冲击波如同人间大炮一样喷发，将飞火的技能火凤凰于半空中击溃，并且这一波狂暴凶猛的白雾冲击波无坚不摧的继续扩散，还秒杀掉了好几十人。五百年狐妖脚下立刻空旷了一片，全是玩家的尸体与爆出来的装备和药水，太他妈的凶残了！苏白不敢怠慢，他继续迅速的开弓射箭，一箭又一箭寒光。点射在五百年狐妖身上，斩破潜能的触发概率已经达到了 28% 现在只有苏白与飞火能对五百年狐妖造成有效打击，但飞火的输出能力又差苏白一倍不止。五百年狐妖这头高级 BOSS 早就锁定了苏白，先前是他脚下人太多了，不方便行动。轰咚一声，地面震动，人力行走的五百年狐妖，他突然四肢伏地，身子一压，三个妖瞳内血光闪动，苏白顿时感觉到一分不妙。知道五百年狐妖是盯上他了，苏白警觉的立刻将白小纯召唤了出来，拦住他。所有星罗锁定是盯着仙衣怒马少年时，三世繁华大吼之余，他自己也毫不畏死，骑着坐骑，一马当先，再度冲向了五百年狐妖，希望能拉下仇恨。结果五百年狐妖鸟都不鸟他刮痧一样的零伤害，轰的一声，狂风暴起，地面裂开，十几米高的庞然大物五百年狐妖，它弹跳飞起，如同泰山压顶一样。速度快到不可思议，笑，雷影惨叫，竟然被五百年狐妖掠入空中，一口咬在了嘴内，咔嚓一声，血肉模糊。不过，雷影被五百年狐妖咬到嘴中时，他全身的雷霆火光也是轰然爆发。五百年狐妖受到了少许伤害，然后从高空中重重砸下，将地面压出一片凹坑，甚至还当场压杀了七八名躲开不及的玩家。雷影虽然被五百年狐妖咬杀了。但苏白却警觉的第一时间施展了降龙步，主动脱离了成奇状态，挪移出了十米之外。咚的一声，苏白从高空坠落在地，他受到跌伤带来的伤害，生命力减，负 1,678 不过这一会的苏白有几十名星罗照顾着他的血量，失去的生命力瞬间被布满。苏白翻身而起，他速度飞快，开弓继续攻击五百年狐妖，叠加着斩破的被动。雷银被咬杀了，在半个小时之内无法复活。主要是五百年狐妖的攻击速度太快了，苏白没有降龙步的挪移，刚才他自己也会被五百年狐妖咬入嘴中，而飞火也在另一边不计消耗的接出一记又一记的火系法术，攻击着五百年狐妖。三世繁华带着大量的人，合为向五百年狐妖使尽全力的攻击他，其余的灵剑、玄宇，甚至是妙音们，都在远处想尽一切办法的释放控制负面类的技能。可因为等级、修为相差 ，BOSS 五百年狐妖太大了，全部无效，都是 miss。五百年狐妖，他刚刚的扑杀没有杀掉苏白。当看到他即将离开峡谷内的范围时，三个妖瞳内凶光闪烁。吼！五百年狐妖浑身毛发竖直，他的躯体再度直立，朝天咆哮一吼
，其额头中间的那一只树瞳内顿时绽放出一片奇异的魔光。叮咚，五百年狐妖释放天赋技能迟缓，四周两百米以内，所有玩家移速、攻速下降 60% 苏白距离峡谷口只有五米远了，但也中了迟缓。他全身像被一层重力包裹了一样，移速与攻速慢了一半都不止。而近身攻击五百年狐妖的三世繁华等人，动作更是像放慢的镜头一样，变得迟缓了起来。莫姐，快给少年时与我解控！飞火惊呼大叫，苏白来不及等人解控了，他秒开称号，特技狂热，又取出一枚霸体丹丢入嘴中，结果得到提示， 5 0 0年狐妖的迟缓技能解除无效，屏墨蠢儿的解控技能也是第一时间丢给苏白，也同样无效。5 0 0年狐妖天赋技能太霸道了， 5 0 0年狐妖虎手一抬，他张嘴一喷，又是一束能量物态冲击波，撕开一切，朝苏白的方位扑去。关键时刻，苏白果断的使用了白小纯的移形换位。二者双双调换了位置，如此苏白才躲开了五百年狐妖的技能冲击波，但白小纯却直接被轰飞，他的血量一瞬清零的同时，又立刻恢复至八成血量，这是进入了战意滔天状态。五百年狐妖的攻击太凶猛了，不仅差点秒了白小纯，还将与苏白处于同一方向的所有玩家全部送走。苏白再度攻击五百年狐妖，释放出恢复了 CD 的闪电连珠剑，结果第一剑命中时，竟然得到了一个让他脸色骤变的提示。斩破触发概率 3% 当一套打完后，斩破触发概率才 17% 前面叠加的概率被清零了，是因为500年狐妖使用了天赋技能后进化了自身吗？不管是不是，苏白的这一套将500年狐妖彻底打痛了。他一顿乱拍，原地拍杀了十几名玩家后，还将三世繁华连人带坐骑扫飞，接着又朝苏白风驰电掣而来。三世繁华毕竟是天龙职业，他的装备又够豪华，算是唯一一个没被500年狐妖秒杀的人。但也没有什么用，因为他的攻击无法命中五百年狐妖，也就拉不住仇恨。面对五百年狐妖汹涌而来，中了迟缓的苏白果断开启元神护体。叮咚，你开启元神护体，基本属性增加 50%15 秒之内无视一切控制技能。苏白的全身灵魂元神的能量化作一片燃烧的仙火，将他整个人包裹了起来。瞬间全身一热，体内活力迸发，他暂时解除了五百年狐妖的迟缓技能。苏白脚下生风。他丢下一个奇门现甲术后，释放出一件普攻，就转身往峡谷外冲出。五百年狐妖太凶悍了，他完全无视了婉月双化造成的减速效果，瞬息追上了苏白。轰的一爪子，炸弹一样抓中苏白的后背。尼玛，这么猛！苏白感应到危险的一瞬之间，果断开启了雨神护佑，他全身迸闪出一片金辉，无敌两秒钟。接着，人如皮球一样被五百年狐妖一爪子打飞出去，如人形飞剑抛出了峡谷。撞飞有三十几米远，还砸倒了一棵峡谷外的大树。落地的一瞬间，与神护佑的效果消失，算是有惊无险的避过了致命伤害。吼！五百年狐妖朝着峡谷外的苏白咆哮一吼，狂风掀起。尽管三个妖童内凶光可怕，但是五百年狐妖竟然没有追出去，他好像不能离开峡谷内。耿直的白小纯看到主人被打飞，他一声失笑，飞扑而去，落在五百年狐妖的脖子，张嘴就咬。结果。瞬间让五百年狐妖从脖子上抓起，捏入掌心，然后重重一掌拍入地面，跟打地鼠一样。伤害负五千九百九十九，白小纯的生命力立刻少了一半。这还是激发了战意滔天，属性大增，又有 30% 的减伤效果在，否则就被锤死了。快给我的宠物加血，别让它死了！苏白赶紧起身，朝着五百年狐妖又攻击。历史有一堆星罗给白小纯加血，才在五百年狐妖第二次、第三次的攻击下抢救了下来。苏白离开了峡谷内，里面还能伤害到五百年狐妖的玩家就只有飞火了。由于有无数星罗加血，暂时杀不了白小纯的五百年狐妖，他凶光一闪，立刻锁定了飞火。我、哦、擦，盯上了我了！飞火怪叫一声，五百年狐妖朝他一口雾态冲击波吐出，吓得飞火第一时间开元神护体，同时又以瞬移躲了开去。但飞火身后的一群队友直接凉凉，全被秒杀。五百年狐妖并没有这样就放过飞火，他再度奔腾而起，扑杀而去。快，帮我拦着他！飞火急了，已经不敢攻击五百年狐妖。他骑着坐骑，慌忙走位。但是，无法对五百年狐妖造成伤害的三世繁华等人，又如何拦得住他的脚步？飞火也算够顽强了，支撑了二十秒的时间，才被五百年狐妖追上，当场被拍杀于原地。在这二十秒内，还能一直追在五百年狐妖屁股后面的玩家，也只有三世繁华与不多的三十几名破军了。大量的队友都被五百年狐妖轰杀了。但在这二十秒内，苏白已经将斩破的概率提升到了 51% 苏白再次回到了峡谷内的入口附近，全速点射着500年狐妖。少年时全靠你了。
。虽然手下的第一高手飞火已经倒下了，带来的近战玩家也死了一个七七八八，但三世繁华依然没有放弃。他把所有希望放在了苏白的身上。三世繁华与屏幕楚儿可是知道，苏白拥有秒杀 BOSS 的变态能力，或许苏白还能创造奇迹。吼、哦！五百年狐妖看到苏白又进入了峡谷内后，第一时间锁定了苏白，踏裂地面，汹涌而来。苏白让白小纯再度顶上去。自己则立于原地不退，全力开弓放箭。白小纯虽然够肉，但力量远不如五百年狐妖，才挡了一小会，就被五百年狐妖拍飞了出去。当斩破概率增加到 61% 时，轰隆一声，苏白射出的一支二级灵气箭附带出璀璨的雷霆光芒。雷公助我再次触发，五百年狐妖被眩晕四秒，他巨大狰狞的躯体变成了雕塑一样立在了原地。看来，只有元神类的控制技能才能对五百年狐妖这样的高级 BOSS 起到作用。妈的，快触发呀、啊！苏白内心里也有点急了，都 62% 了，可斩破还没有出现。一会五百年狐妖又使出天赋技能，进化了自身后，清零掉斩破的叠加概率的话，苏白可就想哭了。终于在四秒眩晕结束时，斩破终于是触发了。斩破伤害3605841。五百年狐妖惨烈的悲笑一声，浑身一僵，他高达15米的体态直勾勾的重重倒下。漂亮，少年时。真 T M 有你的，今天多亏了你。看到五百年狐妖倒下后，三世繁华兴奋的跳了起来，朝苏白竖起大拇指。少年时，你太帅了。尤物平莫丑儿，他激动的飞奔来，香风扑至，竟然抱向苏白，给他来了一个重重的香吻。三世繁华活下来的手下们，男的也个个朝苏白投去敬佩的目光，女的们则露出钦佩的异彩。但苏白却并没有因为平莫丑儿的一个香吻乱了阵脚，反而脸色一凝，不对。五百年狐妖倒下后，并没有任何奖励提示，而且他的尸体下没爆出任何的东西。下一刻后，就在三世繁华，所有人都以为五百年狐妖被干掉，激动万分之时，五百年狐妖的第三只树瞳妖光一闪，迸射出一片妖异的血光，迅速扩散而开。血光过处，无物不摧，山石一分为二，花草树木断成两截。峡谷内的近战玩家们，包括三世繁华在内，脸上还保持着上一秒兴奋的表情，可人却一动不动了。噗的一声，三世繁华等人腰部一分为二，鲜血喷洒，全部生命清零，给妖光秒杀。就是站于峡谷口的苏白，也是浑身一颤，也被妖光命中。叮咚，你遭受了五百年狐妖天赋技能浴血妖光，受到致命伤害，你触发阴灵护体，在接下来的三十分钟之内，无法再度触发该被动。你的宠物白小纯已经阵亡，十五分钟之内无法召唤作战。峡谷内顿时空旷一片了。五百年狐妖被杀后。爆发出的这一个技能简直是毁灭性的，除了苏白外，没有一个人活下来。就连本是躲于峡谷外的屏幕丑儿，也因为刚才过于激动，扑向苏白来了一个香吻，现在也变成一分为二的尸体，倒在了苏白脚下。轰！突然，一道快到不可思议的物态能量冲击波瞬息而来，将苏白淹没。苏白一万多的生命力直接清零，他当场倒了下去。而已经变成了尸体的五百年狐妖，再度生龙活虎，凶焰冲天的从地上爬了起来。但之前他拥有的三只妖童，现在只剩下两只了。额头上那一只树童血肉模糊，已经瞎了。吼、哦！活过来的五百年狐妖仰天咆哮，他如同无上的盖世妖主，宣泄着冲天妖威。操操操他妈的！这狗五百年狐妖还能复活？太他妈的无耻了！飞龙城内的复活点中，三世繁华脸色狰狞的在那儿骂天骂地骂空气。明明已经成功了，苏白力挽狂澜，斩杀了五百年狐妖，哪知道？他还能再复活，并且一个大招送走了峡谷内所有的人。骂了好一会，发泄一些，脸色又青又紫的三世繁华才给苏白发去一条消息：“辛苦你了，不好意思，还害你掉了一级，算我欠你个人情。这二百万算是我的一点补偿。”通过还在峡谷口外的手下，三世繁华已经知道苏白最后也被五百年狐妖杀掉了。全程下来，苏白一直尽心尽力，没有一丝划水。三世繁华全看在眼里，虽然最后功亏一篑。他十分不甘心，但也没有办法。五百年狐妖这种高级别的 BOSS， 怕是要集齐好几队筑基修为的高手，才有机会真正干掉。但目前而言，大夏新服区真正的筑基修为巅峰强者，加到一起还不超过十人。所以这个五百年狐妖三繁华，只能先放弃。而事实上，此刻苏白依然还在峡谷那儿。刚才在发现不对之际，苏白已经提前做了准备，他服下了一枚珍贵的超凡还阳丹，在全服出现第一个筑基星罗。妙音玩家之前，任何玩家死后都没办法原地复活，但苏白例外，他有超凡还阳丹，虽然不多，但能让他在12个小时内
，有一次机会死后原地复活。看到三世繁华转来了二百万，苏白嘴角一勾，他选择了拒绝。回去一句，我不要钱，但你真想补偿我，不妨给金币。三世繁华，行，金币就金币，但我自己也不多，只能给你一百枚。立时，苏白就收到了三世繁华邮过来的一百枚金币。事实上，苏白只是随口一说而已，对方给不给都无所谓。可没有想到。三世繁华真的这么爽快？二话不说就邮来了一百金币。现在的一百金币随便卖一百万，甚至比两百万还要贵重，因为有价无市。既然三世繁华这么够意思，拿人钱财，替人消灾，就凭你这么爽快，等着我的好消息吧。苏白微笑回完后，关掉了对话。而收到苏白信息的三世繁华，顿时表情微微一愣。他往复活点内看去，发现苏白根本不在这里，他没死，这怎么可能？接下来。一直等到晚上12点，还没有收到苏白任何信息的三世繁华，这会也困得不行了。他打了一个哈欠，这个少年时不会是逗我玩？我们的人在峡谷外发现了他吗？一旁屏墨喘儿摇头，没有。有绝影的兄弟没入过几次峡谷内，但都被五百年狐妖杀了，并没有人看到少年时在哪。这家伙算了，下线睡觉。正要下线的三世繁华又感觉不妥，他又吩咐道：“继续人让人监视着峡谷那里，这个五百年。”狐妖我拿不下，别人也休想碰他。屏墨重耳点头，是，这事就交给别人去办吧。走，你也下线。晚上睡觉少了你，我 Z Z 睡得可不香呢。三世繁华朝屏墨重耳坏坏一笑。嗯，在三世繁华下线之后，苏白依然还在峡谷内奋战着。之所以三世繁华派来的人发现不了他，是因为苏白一直在卡土行兽的 C D， 他每十分钟露头一次，打五百年狐妖一套闪电连珠剑，打完就闪。丝毫不拖泥带水，五百年狐妖虽然愤怒无比，但面对阴险的苏白，不时从远处现身，在一五秒内打完一套技能就逃的行为，也只能愤怒咆哮。或许是因为五百年狐妖的等级太高了，打一套闪电连珠剑，足足 17% 的斩破概率，竟然一直没有触发。诸天万界之内 ，BOSS 拖战一分钟左右 ，BOSS 就会恢复满状态。这也意味着苏白没办法叠加斩破概率，他只能寄希望于一套闪电连珠剑触发。土行术的 C D 是十分钟一次，一个小时内苏白能偷袭五百年狐妖六次，他是一点都不敢贪多，否则五百年狐妖基本上能瞬秒了苏白。别看苏白的生命力高，防御力又厚，可他没有减伤技能，根本抗不了五百年狐妖两下。他要是再挂一次，可就掉到了二十级了。超凡还阳丹能让苏白残血复活一次，但死亡掉级的惩罚依然还是在的。就算到时有二十级筑基修为的星罗与妙音出现，他们能复活队友。但队友依然要承受死亡后的惩罚。苏白很有耐性，他控制着自己的节奏，每十分钟土行术 C D 一到，便立刻于远处现身，打五百年狐妖一套闪电连珠剑。打完之后，他头也不回，再开土行术，远遁而逃时间一点一滴的慢慢过去。在凌晨三点五十八分时，苏白的土行术 C D 终于又恢复了，他再度现身，又于远处朝五百年狐妖发动了闪电连珠剑。正准备打完这一套后，继续老办法，逃之夭夭时。但今晚操蛋的幸运的女神，终于是眷顾了苏白。叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时越级挑战成功，击杀 BOSS 五百年狐妖，奖励经验加五零零零零零零金币，加三十声望，加一百。恭喜你成功升上二十二级，成功升上二十三级，获得二十点自由分配属性。你的元神等级提升至筑基境三级。五百年狐妖高达十五米的巨大体格，如拆毁后的大厦一样，轰咚倒了下去。砸起一片灰尘，并且还爆出了一堆五光十色的物品，如同宝藏一样璀璨迷人。干掉五百年狐妖后，丰厚无比的经验潮让苏白从二十一级连升两级，达到了二十三级，获得的二十个自由分配属性点，苏白依然是全家敏捷。玩家二十级以后，每升一级获得的分配属性点将翻倍。就这没了，自己熬了好几个小时，终于干掉了五百年狐妖，却只有最基本的奖励，并没有得到提示、手杀之类的额外奖励。难道这头五百年狐妖不是四十级以上的融合镜 BOSS？ 虽然对此大为失望，但也没辙。苏白立刻来到五百年狐妖的尸体边上，将他爆出来的物品全部收入包裹，接着又对着五百年狐妖的尸体开始了采集。叮咚，恭喜你成功采集到上品妖血一份，恭喜你成功采集到上品妖骨一根，恭喜你成功采集到上品妖丹一枚。只采集到三样东西，就提示无法采集了。五百年狐妖的尸体已缓缓刷新消失。上品妖血，上乘的制服材料可以用来炼制二级符箓。上品妖骨，上乘的炼器材料
，可以用来打造罕见的灵器。上品药丹，上乘的炼药材料可以用来炼制灵品丹药，若作为主要炼制筑基丹，有较大几率获得高级附灵效果。全是好东西啊！这些苏白都用得着，全留着自己用。再查看五百年狐妖爆出了什么东东。虽然五百年狐妖不是四十级以上的融合镜 BOSS， 但也绝对是高级别的开光镜 BOSS。这是有几率爆出灵气的 BOSS， 游戏币出了五个金币， 8 7枚银币，还算不错。另有两件装备与一块令牌和一张古卷。苏白先看装备，但愿出了灵气就好了。狂暴法剑，品质，超凡攻击，加六九精神，加三八体质，加三十附带， 1 1的几率造成法术暴击效果。耐久，十万零一百使用条件，十级以上练气境界，全职业通用，不错呀。第一件就是极品超凡法剑，虽然首饰是全职业通用的装备，但这个戒指明显更适合法术类职业苏白。再查看另一件装备，寒雾披风，品质，灵气生命，加 2,000 物防法防，加400力，体精明，加20附带。寒雾受到攻击时有几率触发寒雾，抗性加 30% 物法双防加 30% 持续5秒钟，耐久， 2 0十万零0百使用条件。二十级以上筑基境，全职业通用。四，灵气，大夏心上全服的第一件灵气出现了，并且是一剑披风，增加的属性之猛，简直强到让苏白都暗暗咋舌。苏白压下狂喜，再看最后的两物，阴阳令，特殊物品，这是来自地府阴间的东西，亦是无数阴邪鬼灵觊觎之物，建议好好收藏。灵聘古卷，特殊物品，这似乎是上古九幽某个老魔头的产物，在适当的条件下。可以用此强行与心仪的另一半结成情境之好。看完阴阳令与灵聘古卷后，苏白感觉脑子有点乱，这都什么玩意啊？介绍上挺牛逼的样子，但好像根本又用不着。算了，先收起来。看了下时间，已经是凌晨四点多了。这个点再进入英明幕府内很不划算，干脆先下线休息，明天再上线找三十繁华。苏白睡了不到三个小时，当感应到可可带着早餐来了后，才睁眼醒来。怪了。苏白发现自己现在睡着后，好像还能感应到现实中的一切。可可才走到病房门口，就被苏白发现了。虽然只睡了不到三个小时，但苏白的精神却是出奇的神清气爽，并且苏白还发现体内的那一团暖气流充盈无比，好像又长了一分。这也证明自己的实力应该又精进了一些。这让苏白不由突发奇想：自己现在突然拥有了这样的身手与能力后，有没有机会在现实中收拾穆文阔？但一想到穆文阔手下的阿大等人，他身后还有一个强大的木甲，他的能量有多大？苏白也不清楚，冒冒然去找他，很不稳妥。小华哥，你起来了，在想什么了？这么入神？我今天给你煮了莲藕小米粥，你快趁热尝尝。可可清脆动听的声音，如果百灵鸟一样打断了打苏白的沉思。想什么？当然是想你的早餐喽。对了，可可，你爸妈在医院好些了吗？苏白回过神后，他笑问道。好多了，医生说再过两天就能出院。黄可可一边为苏白倒热粥，一边回道：“黄可可在为苏白吃过早饭后，收拾一下就要离开，他还要去父母那里。可可，你多照顾下你爸妈，我这里没事。中午与下午不用过来了。吃饭问题，我可以找护工。”苏白朝正要离开的可可道：“那可不行，我爸妈严重叮嘱我了，必须要照顾好你。你现在还需要养伤，就别操我的心了。你好好休息，我走了。”可可苗条青春的体态背对着苏白，摇了摇手，然后离开了。苏白心里一暖，自己总待在医院装病也不是一回事，最多再熬个一周，必须离开。在这里，苏白可待腻歪了。在可可离开后，苏白并没有急着上游戏，反而是逛起了诸天万界上的论坛。星河成天榜十绝之一，女神灿若星河，英姿无敌，与云林大矿洞灭杀英雄无双百人队。为争夺云林大矿洞归属权，灿若星河连败英雄无双十大高手，秒杀其副会长，更力挫英雄无双请来的强援。打败星河城内的四名天榜十绝强者，这一条热帖引来了苏白的兴趣，他点入进去。发帖人专门说明了事件的前因后果。灿若星河与顶尖大公会英雄无双之所以会发生矛盾，全是为了抢夺云林大矿洞，那里面有较高几率产出品质不错的灵气，这可是炼铸基丹必不可少的材料之一。更有人录下了不太清晰的视频。灿若星河是一个神荒战士职业，他一头过腰长发，身材婀娜动人，手持双剑武器。虽然戴着计划面具，也难掩其飒爽风采。作为星河城内第二个筑基境修为的巅峰强者，灿若星河以一人之力杀得英雄无双的人溃不成军，更是连败英雄无双诸多高手及强援。最后
，英雄无双的会长华英俊不得不让人退离了云林大矿洞。下方留言中基本上是一片高呼“灿若星”和“无敌女武神”之词，但也有人发出质疑，称英雄无双是顶尖大公会，手中签约成员多达上万人。为何华英俊被灿若星河打脸后，他不带人一拥而上，以人海战术灭杀了灿若星河，反而让灿若星河一个戴着面具的女人踩着他们工会，扬名星河城？看到这样的质疑，苏白却更加肯定，灿若星河就是水木年华的人。只有同样身后站着一个顶尖工会，才能逼得英雄无双不愿意大动干戈。虽然战斗视频模糊不全面，但苏白也看得出来，灿若星河是一个巅峰高手。他不论是装备、操作。技能、宠物都是超一流，就连与苏白一战过的炎黄也绝不会是他的对手。苏白退出这个帖子，再看另一条热帖：本人读扁鹊，立志打造全服第一丹药联盟，现面向全服，限时两天，重金十个亿，招收高级别炼药职业的生活玩家，福利如下：超凡一星炼药师，签约后年薪两个亿，送海景别墅一套，另享受创建之后的第一丹药联盟 20% 的分红收益，超凡无星炼药师。签约后年薪一个亿，送海景别墅一套，另享受创建之后的第一单药联盟 10% 的分红。精英反品炼药师，签约后年薪五千万，另享受创建之后的第一单药联盟 5% 的分红。这一个帖子的热度与浏览量之高，已经夺下了今日诸天万界论坛的榜首位置，并且还在火速升温中。作为游戏中的丹药金字招牌大佬，独扁鹊斥资十个亿，全服招收高等级的炼药师，更开出这让人血压升高、眼睛发红的待遇，激动的无数玩家们。都悔不当初，为什么不去选个炼药师复职？这要是被录取了，签约之后完全是一飞冲天，妥妥地迎娶白富美，走上人生巅峰的节奏。下方的留言中，不管有没有达到要求的，至少高达三十一条留言，争先恐后的要报名。就是苏白看到这一条帖子后，也不由暗暗咋舌。这个独扁鹊，现实中怕是个超级大神豪，其身后必有个极其强大的财团或者家族吧，要不然不可能开得出这样让人热血沸腾的天价待遇。不过。自己昨天才开始出售一星丹药，打破了独扁鹊之前的极品丹药垄断。对方今天就在论坛发出这样的帖子，难道与自己有关？尤其是看到他开出的招收一星超凡炼药师的条件及待遇后，苏白隐约感觉独扁似乎是特意利用论坛平台，要寻找出自己这个能炼出一星超凡丹药的炼药师。这家伙能量真大，手笔之巨，连苏白都有些心动。但为了隐藏身份，苏白不可能会站出来。作为目前现实中的一个小人物。苏白在各个方面都还只能隐忍。又查看了一会其他热帖后，苏白才退出论坛，立刻上线。上线的地点还在飞龙城峡谷那儿。才刚上线，苏白就眼神一眯，自己竟然被包围了。四周黑压压的全是人，而且全是三世繁华的人马。少年呀，你怎么才上线？我可等你许久了。一个不温不火的声音飘入而来，排列有序、密不可分的人群让出一条路来。只见三世繁华面带微笑。他单手搭在油污瓶墨水的香肩上，朝着刚上线的苏白慢慢走来。三世繁华的另一只手正慢慢游动在瓶墨垂雪白滑腻的大腿侧，看似十分轻浮。近身后，他咧嘴一笑，正要伸手重重拍向苏白肩膀时，呼的一声，直接拍空了。苏白肩膀一侧，没让三世繁华拍到。哟，大早上的，带这么多人守在我下线的位置，怎么的？想要干掉我？苏白冷咧出声。他原本打算上线后。就立刻联系三世繁华的，结果才刚上线，竟然发现自己被人包围了。四周放眼望去，至少有数千的人马。虽然他们没有做出任何攻击之状，但眼神内的警惕不言而喻。哥哥哥，凭墨楚儿一双长腿十分晃眼，他丰满火辣的身材在妙音法袍的包裹下凹凸有致。他哥哥一笑，风情万种的靠向苏白。少年时，你可真会开玩笑，咱们可是朋友呢。华少又岂会对你不利？我们是来保护你的。苏白讽刺道：“是吗？”那我还真是感动的要哭了，一大早上你们就带几千个人来贴身保护我，就这阵型，怕是连只苍蝇也飞不出去吧？苏白看向准备十分充分，将这里围得水泄不通的人群，冷笑道：“行了，你不信就算了。说正事，你昨晚可说了要给我惊喜，惊喜了。”三世繁华朝苏白挤眉道：“他直入正题，别装模作样了，你真不知道惊喜是什么。”苏白冷笑望着三世繁华，三世繁华不以为意。行，爽快。首先，感谢你替我拿下了五百年狐妖。按照先前的约定，爆出来的物品你可以优先拿走第一件。我现在需要你公布一下爆出了什么，不过分吧？苏白哼了一声，不过分。不过嘛，你误会了，我不是替你拿下的它，是替我自己
，苏白将狂暴法界寒雾披风截了图，一一发了出来。正要截图阴阳令，临聘古卷时，竟然得到意外提示。叮咚，此乃特殊物品，已经绑定玩家仙衣怒马少年时，天机不可泄露，暂时无法取出，更无法截图。绑定了自己，连截图都不让，这可真是邪门了。对此，苏白微微一怔。而看到苏白截图出来的两件装备，其中还有一件是灵气石。三世繁华与屏墨宠虽然兴奋的眼光直颤，却依然没有表现出失态。没有了吗？三世繁华淡淡问道。还有两样，一个阴阳令，一张灵聘古卷，特殊物品，但不知道为什么已经绑定了我，还无法截图。苏白平淡说道。闻言，三世繁华眼神一缩，泛出凛厉之色，然后笑道：“少年时，我北城华的为人，虽算不得什么君子。”但绝对是个真小人，我知道五百年狐妖没有你，目前没人杀的了。他爆出来的东西，我可以一样不要，全部归你。听到这话，苏白眼神一凝，怀疑他是不是听错了。既然他一样不要，还非这么大阵势，派人守住自己下线的地方，这鬼才信了。你不要觉得意外，也别小看了我的北城华的为人。我从来说一不二。三世繁华目光直视苏白，爆出来的东西可以全部给你，我也可以不介意。你之前拒绝为我效力，但今天我只有一个条件。苏白脸色一寒，就知道没这么简单。将你那块剑帮令卖给我。三世繁华一字一句，铿锵有力，透着不容拒绝的气势。昨晚苏白杀掉五百年狐妖后，在捡东西时，三世繁华手下的一个绝影正好再度潜入进来查看，正好刚看到苏白捡到了一块银灰色的牌子。以五百年狐妖这么高的级别与境界，那十有八九是全服的第一块剑帮令。为了拿下全服第一块剑帮令。三世繁华不惜因此与苏白生出芥蒂，早早就带人围下了四周，更设下天罗地网等苏白上线。五百年狐妖爆出来的一切东西，包括第一件灵器，三世繁华都可以不要，就算是剑帮令也算苏白的。但这全服第一块剑帮令，苏白必须要卖给他。对于这一点，没得商量。剑帮令，苏白一愣，他瞬间明白了，他昨晚捡东西时，必是三世繁华手下的人看到了。少年时直接一点，随你开价。只要将剑帮令卖给我，我们依然还是朋友。你要是不爽，我今天带人围着你的举动，事后可以抽我一个耳光，当做我向你赔罪。这第一块剑帮令对我北城家意义重大，无论如何我都必须拿到手。三世繁华直接打开天窗说亮话，他再也没有半点遮掩。闻言，苏白不由冷冷一笑：“不好意思，我没有剑帮令。”都这样把话挑明了，苏白还这样回答。三世繁华的脸上立刻冷漠了下来，同时他发出了一张截图。让苏白自己看，那正是苏白在捡东西时，手中从五百年狐妖身体下拿起的一块银灰色牌子的照片。这张截图是三世繁华的手下及时拍摄下来的。少年时，这时屏墨宠温声软气道：“剑帮令你拿出来卖给华少，绝对不会让你吃亏的。再说了，如果这截图上你捡走的东西不是剑帮令，那你将那牌子拿出来给我们看一看，不就解释清楚了吗？”三世繁华也继续道：“少年时，我真的很欣赏你。”还记得我们刚见面时说的那句话吗？跟我做朋友，绝对比做敌人要好得多。我知道你与飞扬大叔关系不错，还跟学武走得很近。但只要你将剑帮令卖给我，你想要什么我都满足你。财富、美人，你开得出，我就给得起。苏白神情依然冷淡。我再说最后一遍，五百年狐妖没有爆出剑帮令。屏墨宠儿媚脸一沉，少年时你不要这样。既然你说没有，那就截图你捡走的那块牌子给我们看一看，以证清白。以证清白，苏白听到这话，顿时大笑出声。别说阴阳令现在截不了图，就算能截，苏白也不会截图出来给他们看。苏白不吃威胁与逼迫这一套。苏白压低着声音，冷若冰霜：“我说没有就是没有。”三世繁华，屏墨宠儿，你们听着，我现在就要离开。谁要敢拦着我操，该你娘的鲜衣怒马少年时！你他妈的是个什么东西？敢跟我们会长这样说话？你他妈的！这时，三世繁华的一名心腹突然爆起粗口。指着苏白大骂，结果，咻的一声，一支冷箭如雷霆一样，瞬息掠至，射穿了此人的额头，伤害，负四千三百九十八。三世繁华的心腹直接倒下，还爆出了一件装备。苏白突然出手杀人，还是当着三世繁华的面干掉了他的一名心腹。其他人神色大怒，就准备动手围攻苏白。<笑>打狗还要看主人，先激怒骂少年时，你他妈的真的有种，一点不给我面子。三世繁华突然大笑出声，他冷厉无比的瞪向苏白行。虽然你不给我面子，但我给你最后一次面子。你走吧，但只要你就这样走了，以后再见面时
，咱们就是敌人了。不做我北城华的朋友，那注定就是敌人。”似乎没有想到，三世繁华会愿意放苏白离开。最了解他性德的平墨蠢儿，神情不由一怔：“随便。”苏白冷漠回应，他并没有因为三世繁华说放他离开就松懈起来。一旦开打，他会先手秒杀了三世繁华。苏白即刻就要召唤雷吟。准时飞天离开时，叮咚！方圆十里之内设有人为净空禁地法阵，在法阵结束之前，任何人无法召唤坐骑，更无法回城。听到这个提示后，苏白眼神一阴，他冷冷的看向三世繁华，但对方也只是漠然看向自己，并没让人动手攻击。无法召唤坐骑，土行术会不会也无法用？苏白立刻尝试一下，心里顿时一沉。果然，连土行术也暂时无法使用。这是有人刻意在针对自己，让开一条路。让他走，三世繁华朝手下命令道。听到他的话后，四周黑压压的人群立刻让出一条道来。只不过，不少人依然怒目狰狞地盯着苏白。苏白不知道三世繁华的葫芦里卖的什么药，他召唤出白小纯，然后保持警觉地离开。在苏白离开后，平墨蠢俏容难看，问道：“华少，你就这样放他走了？他手中可是极有可能拥有全服第一块剑帮令。”三世繁华却阴恻恻一笑：“我从来说一不二。”说让他走，自然就让他走。不过嘛，他走不走得了，就是另外一回事了。有人正等着他了，一会他陷入绝境后，我再带人出手相助。有了这一层恩，你说他那块剑帮令还会不卖给我吗？平墨宠却道：“万一他还是不卖了，哼，那就是他找死了。”顺利离开了三世繁华数千人的包围圈后，苏白还是感觉莫名其妙的。对方既然认定了自己有剑帮令，又一副势在必得，可现在又这样放自己离开。这让原本做好准备血战一场苏白有点难以理解。呀！忽然，身旁的白小纯发出了一道警示的狮吼。降龙步，在白小纯发出警示吼声的瞬间，苏白警觉的原地一个位移技能，身形拖出一条龙形风带，人飘出于后方十米远。同时，苏白抬手高举起婉月双华弓，寒光闪动，在弓弦剧烈的颤鸣声下，排云剑朝着前方一品自行，带起狂风咆哮，撕裂空气杀出。砰！白云剑的能量咆哮而过，一片恐怖伤害从空气中炸出，清一色伤害， 9 6 8 8 8 8 8至少有二十几个隐身的绝影被白云剑无差别秒杀。而苏白上一秒的位置，一道又一道汹涌的冰火控制技能落下。但由于苏白警觉，提前以降龙步离开，这些技能全部落空。苏白已经使用了正气加身符，他在这段时间内主动杀人也不会红名。苏白原地丢下两个奇门现甲术后，呀。宠物白小纯发出愤怒的嘶吼声音，一堆神荒战士玩家从草丛内杀出，全朝白小纯发动了冲锋攻击。白小纯够肉，苏白相信短时间内一般的玩家根本杀不了他。苏白果断的又朝头顶上一记破影金光剑丢出，顿时拥有三级技能效果的金辉从天空之上洒落，笼罩了四周二十米内的距离。一切隐形的绝影玩家都被逼出了身形，二十米内竟然在一瞬之间出现了五十几名的绝影敌人。他们成合围之势，已经将苏白包围。最近的绝影已经摸入了苏白的身边，只有前方刚才被苏白一记排云剑秒了不少绝影，暂时是一片空地。这些埋伏偷袭的敌人被逼出隐身后，全部开启了绝影职业的疾跑，速度暴增。他们手中的匕首泛出绿光，基本上都淬毒了。虽然陷入了别人的包围，但苏白丝毫不乱。他果断穿上全服第一件灵气寒雾披风，替换掉了原来的潇洒披风，属性暴涨的同时，代价是降低了两点气运值。潇洒披风能增加两点气运值，同时苏白又开启称号特技狂热，还取出两枚特殊丹药，神武丹与霸体丹丢入嘴中，叮咚，你服下超凡神武丹、超凡霸体丹，获得神武霸体光环，持续三十分钟。第一批近身了苏白绝影，个个狠厉的探出淬毒的匕首，刺向苏白的要害。哼，一群跳梁小丑！苏白冷冷一笑，他身形一动如风，双脚一跃，离地高达五米。Miss Miss Miss， 近身的绝影敌人的攻击全部被 Miss。苏白于空中抬手拉剑，弓弦吨吨爆裂响起，伴随着一道又一道寒霜冷剑瞬息而至，命中在下方的绝影身上。伤害：负 7,553 7,666 7,761 当场秒杀了三名绝影敌人。苏白落地的一瞬间，有更多的绝影敌人如同狼群一样疯狂的扑向他，可他们的动作在苏白的眼中就像放慢的镜头一样，他快捷无比。落地斜身几个走位 ，miss miss 控制无效伤害，负十二 miss 控制无效伤害，负八，苏白的高等级加属性 p 
配上恐怖的移速优势，瞬间发挥了出来。七八名绝影同时攻击苏白，只有两人的技能成功命中，另外的几人连苏白的衣角都摸不到。靠，这 TM 什么鬼？这是什么速度？修修修！苏白走位的一瞬间，又抬手斩攻三剑发出，伤害负 7,109 暴击，伤害 15,081 伤害负 7,134 又有三名敌人惊恐倒下。看似苏白被人包围了，可敌人已经倒下几十人，他的生命条却根本没怎么动过。呀，前方二十一米的位置，宠物白小纯被人围攻了，被控制的几乎不能动弹，他正愤怒嘶吼。苏白见状，迅速拉开与敌人的一段距离后，遥遥开弓一举，婉月霜华的弓弦被拉至满月之状，在蓄力一秒之后，轰！狂风爆炸，汹涌澎湃的气浪如同炸药一样，一支恐怖无比的风系能量剑撕开地皮。卷起沙石，将几名要近身苏白的绝影敌人震飞，同时朝着白小纯的位置秒速而去。穿云剑的威力于一瞬之间造成了一条长达80米的直线空旷地带。穿云剑的所过之处，除了白小纯外，所有敌人都被一击秒杀。回来，听到主人的召唤，血量只有一半左右的白小纯立刻飞跳而来，落在苏白前面，替他挡下好几名绝影敌人，吃下他们。苏白取出三枚丹药，抛给了白小纯。他张嘴一接，吞入腹中，白小纯的生命力立刻被补充到满值，并且如苏白一样，全身燃烧出一片肉眼可见的惊鸿交加的光辉。那是超凡神武丹与超凡霸体丹的 buff， 宠物也是可以服用丹药来恢复生命与增加 buff 的。得到神武与霸体光环的白小纯更加勇武了起来，他当场咬杀一名绝影，接着直线的双手猛地一扫，狠狠砸飞三名绝影敌人。这一群敌人在苏白与白小纯的配合下，没过多久。全部轻松搞定，留下一地尸体，爆出大量的装备与药水类物品。啪啪啪！忽然响起了一个拍掌声音，精彩，真是精彩！穆少，这打戏好看吧？一个得意的狞笑声后，只见有一个白白胖胖、肥如母猪、其貌不扬却咧着大嘴的人影从远处走出，居然是 S H 坤哥。S H 坤哥的身后，十三级的穆家文少也面若寒星的缓缓出现。相比以前，今天的穆家文少的脸色更白更冷。透出几分病态白，可眸子却更显阴冷了。穆家文少的旁边，十五级的阿大一身精良装备，还带着十几名装备不俗的破军心腹，紧紧跟随。哟，我当是谁呢？原来是欠我五千万的孙子穆家文少。怎么来找爷爷？是准备还钱跟认爷爷了吗？苏白冷笑嘲讽道：“哼，我愿赌服输，我穆文阔输得起。你将银卡号报上来，五千万立马转给你。至于下跪叫爷爷，阿大已经替我做过了。此事。”休得再提，莫文阔声音平淡，并不像以前一样，一看到苏白就歇斯底里的愤怒。少年时龟孙子，你个大穷必不是向穆少要钱吗？那把卡号报出来，不仅穆少给你五千万，劳资也给你赏个一百万，好给你全家买棺材。S H 坤哥今天尤其嘚瑟，气张不已。他于远处指着苏白破口大骂。休！然而，突然一只寒星冷箭如同雷霆一样瞬息出现，射向了 S H 坤哥。眼见这一剑要将其送走之际，一道白色的水系匹链呼啸而出，于 S H 坤哥身前一米远位置，准确撞上了苏白顺发的剑矢。叮当一声，原本要绝杀掉 S H 坤哥的剑矢直接被抵消。只见有一名眼神明净、五官锐利、一身超凡装备光泽、气宇不凡的灵剑职业男子出现在了 S H 坤哥身边。男子的 I D： 清茶煮酒，他是飞龙城天榜十绝之一，而且是飞龙城第一个筑基修为的存在。连三世繁华手下的第一高手飞火也逊色他不少，他的等级23与苏白持平。哟，吓死我了！鲜衣怒马少年时又他妈的要瞄我，本宝宝害怕，宝宝想哭哟。被救下来的 S H 坤哥表情故作夸张，他声音很大的恶心苏白。操你妈的！鲜衣怒马少年时，今天就是你的末日，你还想像以前一样秒了劳资？怕你没这个本事，不服啊？继续啊，送我走呀，我等着呢。S H 坤哥站在清茶煮酒的背后，他尽情的嘲弄苏白。今天有清茶煮酒这样的超级高手在 ，S H 坤哥已经不怕苏白了。鲜衣怒马少年时，文明不如一剑吗？听说杀你一次值两千万，这笔钱我很想要把你的人头交给我，不介意吧？清茶煮酒冰冷露笑，他看向苏白的眼神内灼热生光。对了，有我在这，你动不了他们分毫。清茶煮酒双手横胸，十分自信，他站于 S H 坤哥与穆家文少的身前。是吗？那试一试。苏白嘴角一弯，他瞳孔内光芒一闪。下一刻后，羞羞连续的破空声响起，
，几道剑矢电闪雷鸣一般飞出，竟然不是杀向 S H 坤哥，而是攻向了穆家文少。哼，就这！清茶煮酒一声嗤笑，他左手一闪，出现了一柄半米长、刻满符文、银灰色的棍状武器。他的施法速度极快，好像都不弱于苏白，瞬息打出三面冰墙，挡在了穆家文少的身前。咔嚓咔嚓，冰墙纷纷破碎。但苏白发出的箭矢也全部爆开消散。我说了，有我在这，你动不了。他们分清茶煮酒自负的声音还未结束，瞬间戛然而止。他的眼角微微一抽，咚的一声，清茶煮酒的身后，一道肥重白胖的身影如同死猪一样僵直砸摔在地。正是 S H 坤哥，他被一支二级灵气剑贯穿了嘴巴，破开了后脑，满脸悲愤，变成了尸体。这一刻 ，S H 坤哥的灵魂彻底歇斯底。鲜衣怒马少年时，你个杀千刀的！不好意思，你刚才说的什么？我有点听不清楚，麻烦你再重复一遍。苏白嘴露讥讽，笑看向脸色微微一僵的清茶煮酒，这简直是被啪啪打脸了。清茶煮酒上一秒才说过，有他在这里，苏白动不了他们分毫。结果话才说完，第一次交手，最嚣张找死的 S H 坤哥就被苏白带走了。卑鄙清茶煮酒憋了半天，才咬牙吐出两个字，他的眼神已经杀意汹涌了。刚才苏白意图很明显的朝着穆文阔攻击。哪知道全是佯装，他真正的目标是 S H 坤哥。一时不察，清茶煮酒才没有保护好 S H 坤哥。但事实上，清茶煮酒错了。苏白目标不仅仅是 S H 坤哥，是 S H 坤哥与穆文阔一起。苏白的本意是要一起带走这俩人，结果这个清茶煮酒确实有些能耐，只带走了一个 S H 坤哥。就在这时，一道太极阴阳的光芒从穆家文少的身后飘射而来，然后落在了 S H 坤哥的尸体上。片刻过后。掉了一级的 S H 坤哥，他骂骂咧咧的又站了起来。他那张肥脸上的一对眯眯小眼，此时充满了怨恨的瞪了一眼苏白，然后赶紧跑进穆文阔的身边。显然，经过刚才这一幕后，他已经发现了，虽然清茶煮酒很强，但却无法做到同时保护好他与穆文阔，暂时不敢太跳了。咦，复活术！看到这一幕的苏白十分惊讶。只见穆文阔忽然温文有礼的朝他身后，一道白衣银发，身材高挑。手挂玉琴类武器的女人点头示意，谢了。那白银发的女人 ，ID 五落霓裳等级，二十三，八荒城天榜十绝之一。她好像不是正常的主流职业玩家，看她使用的武器，有点隐藏职业的意思。举手之劳，不必言谢。五落霓裳淡淡说道：“又是一个超级高手。”苏白眼神微微一凝。穆文阔虽然有钱有势，但以他的能量，应该不可能同时找来这么多超一流的巅峰高手相助。他的背后怕是有人帮他。苏白这个念头一起，脑海中不由浮闪过一道身影：穆文阔的姐姐穆婉心。鲜衣怒马少年时，今天咱俩的恩怨是时候了结了。我只给你最后一次机会，想要五千万，就将你的银行卡号发过来，不然我就当你自动放弃。这穆文阔真他妈的够阴险的，真给了他卡号，苏白现实中的身份就再无隐藏的可能。少来这一套，你若真愿付钱，我可以破例加你好友，你以好友转账给我。苏白直接拒绝，同时眼神警惕的打量四周。四周已经出现了大量潜伏的玩家身影，估计全是穆文阔带来的人。苏白再次陷入了深度包围。按理来说，目前一个人的跨城传送费用是一金币一个，穆文阔不可能带来大量的人来飞龙城包围自己。那么就只有一种可能：外面包围自己的人是飞龙城的玩家。穆文阔找到了外援，跟三世繁华有关吗？怕是脱不了干系，难怪三世繁华刚才大方的放自己走。笑话。我们俩是仇人，现实中与游戏里都是。我们势不两立，加好友岂不可笑？你要五千万就给卡号，不给的话就当你放弃了。穆文阔声音阴冷，又道：“听着，我没有耐心跟你耗。我现在倒数到三，你不给卡号的话，之前的约定取消。今天我一定要杀了你。”苏白顿时冷笑出声：“输不起的东西，不愿意给钱就直说，要我给卡号，没门。”苏白话音一落，他抬手迅捷一剑，射向了穆文阔。清茶煮酒一直有所准备，瞬息一道水系术法接出，抵挡了苏白的攻击。清茶煮酒，你先退下。穆文阔让清茶煮酒退于一边后，抬手一挥高呼：“黄庭的兄弟们，助我杀了他！”顿时，自四周的草丛之内呼啸而出了大量的玩家身影。这些人全是飞龙城顶尖工会黄庭的精英玩家。今天暂时听穆文阔指挥，再次慑服苏白。上，弄死鲜衣怒马少年时那个狗日的，把他的翔都爆出来。S H 坤哥缩躲着身子，大吼出声。显然，他是又恨苏白，但又怕他。呀！白小纯怒吼一声，他挡在苏白最前方，十分忠心。黄庭的人马
，浩荡冲出。第一波人马全是绝影、神荒、破军、天龙这些近战，人数少说都有两千左右，是同洪水一样涌至。来得好，老子就当今天刷斩杀鼠了。苏白面临危境，脸上却不禁反笑。他抬手一记，恢复了 CD 的排云剑，打出汹涌的一片能量光剑，无坚不摧，成品自行爆发冲出，当场秒杀了三十几名冲锋的敌人。白小纯现在已经二十级了，他又拥有了新技能。他咆哮一声，飞天起，如同人形炸弹一样，重重砸入地面。轰咚一声，尘灰捧起，土石飞扬，当场眩晕，砸飞了十几名敌人。白小纯的攻击没有苏白高，可这一个大招技能落下后，也杀掉了五名绝影。其余中招的神荒、破军、天龙等敌人都还保持着半血左右。顿时，又有无数冲锋，一记接一记冲撞向了白小纯，但白小纯吃下了霸体丹。在30分钟内无视绝大多数控制效果，全部无视。而苏白趁此之时开始全力开弓点射，他出剑速度之快，如同机关枪一样，基本上保持了一秒三剑的频率，每点出一剑，都有一名敌人倒下。哪怕是最弱的破军，也无法抗苏白的普攻一剑。当苏白点杀掉了十几人后，他也被一堆的敌人近身，各种技能、普攻、雨点一样打在苏白的身上。没有办法，地方就这么一点大，苏白的敏捷速度再高。这一会也没有空间让他施展，不过高等级与高修为的优势也彻底发挥了出来。哪怕面临无数敌人的围攻，苏白依然 miss 了一大半的攻击，所有控制技能全部被抵抗。敌人们的攻击看似汹涌，但有一点雷声大，雨点小的意味，对苏白造成的伤害最高的才五零加左右，并且还很少，多数的都不破十。但苏白每一剑发出后，皆是爆炸性的秒杀伤害，在 20% 的吸血下，一剑就满血，因此。在苏白被人海战术围杀了两分钟后，他依然生龙活虎，血量条基本上没怎么动过。可四周倒在地面上的尸体却是一大片了，并且死后还被队友踩在身下，成为垫脚石。苏白每出一次群攻技能，都会倒下一大片的敌人。只有白小纯有点遭不住了，他连战意滔天都被人群殴了出来。苏白赶紧投给他一枚超凡回春丹补充生命。现在的局面基本上是苏白的个人屠杀秀，他的身前与脚下全是敌人的尸体。哪怕被两千多人围攻，苏白衣屹立不倒。而后方本来在不断喷苏白的 S H 坤哥，他的肥脸上渐渐冒出了冷汗，也骂不出声音了。这是鲜衣怒马少年时，他妈的是人吗？两千多人打他一个，鲜衣怒马少年时竟然血量条都没怎么掉过，好像连血药都没吃。再这么下去，我怀疑他能一人就杀光这两千多人。莫文阔表情虽然有些阴沉，但也还算镇定。五洛霓裳，清茶煮酒，你们怎么看？五洛霓裳眸光一闪。好强！仙衣怒马少年时的装备豪华程度，很有可能是目前的全服第一。他的防高、血厚、攻击更变态，就算是我的输出也不如他。清茶煮酒也收起了之前的自负。不止如此，他无视控制，甚至还拥有吸血被动，而且他的攻击暴击率很高，应该还有特殊被动攻击。这时，最忠心的阿大道：“穆少，仙衣怒马少年时的防御这么高，还不吃控制，那就让灵剑队出手。”我就不信了。灵剑法系队还打不动他 ，S H 坤哥也咬牙道：“没错，再让一群妙音不间断的给他放负面技能，总会有命中的时候。他仙衣怒马少年时是人不是神，我就不信找了这么多人还搞不定他。”杀的正爽的苏白，他突然眼神一眯，一片冰火交织的能量术法汹涌无比的飞袭而来，全轰击于他与白小纯的身上。苏白还好，他法防也很高。加上等级修为的优势，哪怕是灵剑法系输出，苏白都能 miss 掉一半左右。但白小纯挨了一群法术伤害后，他的生命力立刻掉到了冰点。苏白赶紧将白小纯送入宠物空间，可不能让他挂了。目前依然不能召唤雷影与使用土行术，但围攻自己的敌人中又冒出了一大群法系输出。苏白在穿上灵气寒雾披风后，他的生命高达一七万，物防与法防也大增。可挨了一轮法术攻击后，原本没怎么动过的生命条。还是立刻下降了两千多。<笑>穆少，仙衣怒少年时，这狗日的不行了，他的血量在狂掉。我就说了，人多力量多，他牛逼不到哪去。我们用人数堆死他。S H 坤哥在远处得意狞笑，可结果才笑到一半，嗖的一支冷箭从无数人头顶飞过，直扑一百米之外的 S H 坤哥。噗的一声，血花飞起。S H 坤哥表情一僵，全身肥肉定格，他厚重的体态砰的一声，重重倒了下去。而苏白缺失的两千多生命，瞬间又拉至满值，吸血就吸满了。厉害，他的攻击射程达到了100米。这个仙衣怒马少年时，无愧于第一玄宇之称。五洛霓裳美目一亮的赞叹道。
，清茶煮酒也是一脸阴沉。试探的差不多了，他的实力我已经基本清楚，让我去终结了他吧。清茶煮酒声音一落，他的脚下光芒阵法涌现，他在召唤宠物。穆文阔则朝阿大道：“让录视频的人捕捉好鲜衣怒马少年时倒下的镜头。我不仅仅要在游戏中杀他，还要让他威名倒地。”华少，清茶煮酒也准备出手了。他少年时再强，被这么多人围攻。还有同级强者针对，我们再不出手的话，他怕是危险了。尤物平墨蠢儿朝着正若有所思的三世繁华说道：“穆文阔这小子不仅找来了黄庭相助，还请动了清茶煮酒、五落霓裳的帮忙。他自己应该没有这个能量，估计是星妹背后帮他了。”三世繁华位于山腰高处，正全揽战局不及。这个少年时还真是勇猛到非人，一夫当关，万夫莫开的气势，估计就是他这样了。再等一等。听到三世繁华这么说，平墨蠢儿只能点了点头。五、哦，寒风扑至，一只灵芝模样，有一米五高，拥有人形的五官，长着双手双脚的异物。他从围攻苏白的人群中跳出，朝他吐出一口液体。什么东西？苏白警觉无比，又岂会让这液体喷中？他果断一跳而起，然后于空中发动了降龙步。苏白迅灵如游龙一样离开了原地，落了个空的液体，洒在了苏白刚才所处的位置上。虽然没有命中到苏白。却洒在了黄庭的无数玩家身上，顿时扑哧腐蚀的声音响起，伴随着大量的玩家惨叫声。人形灵芝吐出的液体如同高度的硫酸一样，充满了伤害力。至少有十几名黄庭的玩家受伤，个个捂着被液体淋到的位置倒地惨叫。看来清茶煮酒开的是全体攻击模式，不分敌我。苏白眼神一凛，他抬手一招恢复了 C D 牌云剑发动，又于身前秒杀大量敌人后，凝眸那只人形灵芝。宠物太岁，归属者。清茶煮酒，原来是一只与白小纯同样列入天榜十绝之一的高级宠物，难怪吐出的液体拥有这么大的杀伤力。太岁这只宠物，人形的双脚一踏飞起，它速度很快，越过无数人的头顶，再度追向苏白的位置。苏白正经受着狂风暴雨一样的围攻，他四周全是黄庭的人，远处更有大量的灵剑法术职业，不间断的锁定苏白轰击。苏白生命条立时下降了三千左右。面对有些棘手的宠物太岁，苏白眼神一阴。他将婉月双华高举，首次使用了闪电连珠剑，嗖嗖嗖，一连串电火光星的能量剑，速若雷霆，飞空而出，击打在太岁的身上，伤害负 2,410 2,399 暴击 4,788 才打到第三剑，太岁便于半空中悲笑一声，全身喷血，爆出一片黑色液体，直接被苏白干掉。这宠物不过如此，瞬间就被自己杀了。但苏白眼神赫然一紧，他的生命条从一。四万瞬间骤降至五千多，不足一半生命力了。反伤，这只宠物太岁拥有反伤被动。少年时你才意识到吗？晚了。远处的清茶煮酒阴冷作笑。水龙爆裂，突然之间有一道澎湃汹涌的水系能量自黄庭无数玩家之中喷发而出，然后化作一条十米长的水态恶龙，瞬息扑向了苏白。轰！水龙爆发，如同炸弹一样，将苏白的所处之地的五米之内吞噬成一片空旷之处。大量清冷的白色水雾弥漫而开，遮蔽了其内的视线。连近身了苏白的黄庭成员也被秒杀了一大群。清茶煮酒眼神得意冷笑，他利用太岁的被动，将苏白的血量压到一半以下。在卡准时机，来一招最凶的强攻系术法爆发，一切拿捏的天衣无缝，就不信少年时这还不死好。清茶煮酒干得漂亮！后方，穆文阔与手下阿大情不自禁的高呼出声：“今天终于是干掉了一次少年时，好高的法防！”他还没有死，五落霓裳的一双妙目绽放出一光，他看透了白雾之内的苏白，并没有倒下去。九茶煮酒也意识到了不对劲，他二话不说，再度施法，一连串水系技能化作刀枪剑棒，瞬息扑杀向了水雾弥漫的中心。而此时的苏白生命力只剩下88点了，他差一点点就被清茶煮酒打出了英明护体。不愧是同级别的高手，清茶煮酒的法功之高确实惊人。但是清茶煮酒没有机会了，苏白绝指一弹。一枚九星级别的超凡回春丹丢入了嘴中，生命瞬回九千，在接下来的十秒内，每秒恢复 5% 的血量。这是什么丹药，能瞬回这么多血量？莫文阔身边的五落霓裳惊得美目大睁。他作为隐藏职业，拥有真实视野，全程都能看清苏白的状态及动作。他清楚地捕捉到了苏白在残血濒死之时吃下了一枚丹药后，生命力立刻拉升至超过了一半。苏白又承受一了波伤害，生命力再次下降了四千多后，开始了反攻。只见苏白嘴角一勾，邪恶一笑，他伸手从乾坤剑袋内取出了两只幽律通玄、泛出幽幽之光的奇形能量剑，嗖嗖。
，两只忧虑通透的奇异能量剑破空而出，一只射向了清茶煮酒，另一只直奔最后方的木纹库而去。怎么会没死？清茶煮酒眼神内充满了不可置信。面对苏白的反击，他也不敢怠慢，果断施法，令得身前形成三面厚实的水系冰墙。做完这一切后，他又要施法攻击苏白，结果咔咔咔的三声一响，令他脸色大变。三面厚实的冰墙。于一瞬间被这一只幽绿色玄剑打穿，直奔他的额头而来。怎么会这样？先前苏白发出的剑使，他的术法都能轻易抵消。在诸天万界之内，双方的攻击力旗鼓相当时，同时释放攻击技能交锋是会互相抵消的。所以清茶煮酒一直以为他的攻击与少年时不分伯仲，可现在出现的这一幕，却是让他知道他错了。苏白攻击力之高远超他的想象。危急关头，清茶煮酒果断的散去了攻击法术。秒开住激进的自保技能，寒冰法盾，清茶煮酒的身体之外，立刻形成了一幕蓝白色的水系护盾，将它密不透风的罩于里面。寒冰法盾的韧性高达两万点，也就是说，输出低于两万的伤害根本破不开盾，也伤不了清茶煮酒的分毫。噗！结果清茶煮酒才刚松了一口气，他脸上的表情瞬间一僵，瞳孔大睁。这一支幽绿色的玄光之剑，不可思议的瞬息透穿了寒冰法盾。然后从他的额头上一穿而过，更带飞起红白交加的液体，喷洒玄灵之剑，伤害负一万九千零七十八。怎么会这样？清茶煮酒不敢置信，他眼前一黑，身体僵直，连同手中的超凡武器都爆了出来，倒在了地上。此后，清茶煮酒周身外的寒冰法盾都没有散去。一名皇庭的成员看到清茶煮酒死亡后爆出超凡级别的武器，立刻眼生贪婪，将之抢入了包裹之内。另一边，阿大。木文阔惊怒大叫：“忠心的阿大，刚才跳出来替他挡了一剑后，八千家生命， 2 5 0 0家的物理防御，还有 40% 减伤的阿大，竟然被少年时一剑秒杀了。”而看苏白本人，他只射出两剑后，于一瞬间从四千的生命力吸血达至一，七万满血。刚刚射出的两剑是乾坤剑带升上二级之后附带的玄灵之剑，每十分钟才会诞生一只，最多只能同时累积十只。一经发出后，无视一切防御、护盾。减伤造成百分之百的三倍伤害，这也是清茶煮酒为什么开启了寒冰法盾之后，也是一样会被秒杀的原因。这玄灵之剑，苏白还是首次用出，威力果然出奇的猛。清茶也死了，怎么会这样？对于这样的结果，穆文阔惊怒无比，他牙齿不禁紧咬了起来，磨出声音。无洛霓裳郑重的看了一眼苏白后，他与远处对着清茶煮酒的尸体开始了复活术。但是苏白被无数皇庭众人群攻的同时。他的目光一直锁定着全场的变化，无洛霓裳想救活清茶煮酒的举动，自然也逃不过苏白的眼睛。苏白吃下了一枚九星超凡回灵丹后，又取出了第三支玄灵之剑，遥遥开弓一斩，锁定了在施法的无洛霓裳。无洛霓裳十分警觉，娇身顿觉一寒，感应到了苏白杀机，但依然没有停下施法的动作。咻！第三支玄灵之剑划破长空，风驰电掣的掠过无数人的头顶，直奔百米外的无洛霓裳而来。快！替五洛霓裳挡下，莫文阔让手下之人赶紧为五洛霓裳挡剑。但苏白发出的玄灵之剑速度何其之快，一般的人想挡都来不及。噗！玄灵之剑夹带出刺目的血花，从五洛霓裳的胸脯上贯穿而过，伤害 19,076 这样的可怕伤害，就算是苏白中招，他高达一七万的血量也同样扛不住。可五洛霓裳闷哼一声后，他的生命竟然动都没有动一下，人也没倒下。施法的动作也没有被打断，但是他的身旁“砰”的一声，有一只无头赤身、全身赤色、脖子被针线缝合的异类宠物，却是爆炸而开。这是天榜十绝之一的宠物半截罡，能为主人替死一次。玄灵之剑造成的伤害全部被半截罡吃下了。苏白眉头一皱，被他杀掉的清茶煮酒却是再度原地复活了复活过来的清茶煮酒，脸色十分难看。他抬手一招术法，将皇庭的一名成员秒杀。对方刚刚偷偷捡走了他的武器，妈的！清茶煮酒脸色十分难看。捡走他武器的那名玩家被他杀掉后，武器没有爆出来，但他也不敢多待，他急忙往后退去，与五洛霓裳会合。少年时的强悍已经让他不惧之前的信心了。还有一分钟，阵法就失灵了。清茶煮酒，五洛霓裳，你们说怎么办？莫文阔脸色十分难看，朝着这二人问道：“他今天花了这么大的代价，还请来两大巅峰超级高手。”加上黄庭的相助，结果少年时强悍到非人类，硬是顶着数千人的围攻，依然生龙活虎。穆文阔这一会确实没辙了。一分钟过去后，阵法一散
，少年时能使用飞行坐骑，还有神出鬼没的遁地术，到时再多的人都拿他没有办法。等级、境界、装备相差太大了，普通的人海战术对他的作用确实不大。要不然让他们退下吧，人多我施展不开。我与清茶一起出手，此时苏白发出了三记玄灵之剑后，早已惊吓到了穆文阔，他已经带着心腹们躲向了更远处，都超出了一百米远的距离，哪怕是苏白。暂时也攻击不到他了，因此苏白也只能专心应对起近身的威胁。他开始锁定黄庭的灵剑职业成员，开始点杀。只有这些法术输出形成规模后，能威胁到自己。叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时斩杀数突破两千，你解锁新的称号——杀人狂魔。杀人狂魔，特殊称号，启用后攻击力增加 30% 暴击率增加 20% 附带，高级狂热开启后，进入高级狂热模式，攻击。防御、攻速、移速增加 25% 同时将无视大多数控制效果，但受到伤害时增加 15% 持续30秒。CD， 十分钟。听到这个提示，苏白兴奋的嘴角大笑，爽啊！杀人数累计突破 2,000 后，他再次拥有了新的称号。本来是有些心烦的，被人源源不断的攻击，但得到新称号后，苏白马上开启称号的同时，内心更是多了一分兴奋。眼下这么多的敌人。不正是自己刷人头数的好机会吗？杀满更多人后，说不定还会有更高级别的称号。高级别的称号增幅的作用极为可观。可就在苏白杀得正痛快时，忽然源源不断攻击他的黄庭玩家们却停了下来，并且全部在往后撤。他们看向苏白的目光隐约中都露出了恐惧之色。这少年时 ，T M 哪像个人，简直就跟个魔王一样。他们几千个人不间断的围攻，竟然没有奈何他半分，倒是他们死掉了一千多人。这说出去。都没有人会相信，《诸天万界》这款游戏完全颠覆了传统的网游，人多力量大，似乎不存在了。虽然不知为何，黄庭的人不再攻击自己了，但苏白为人可是记仇的，不是你说想打就打，想霸占就霸占。苏白下手依然毫不留情，他继续快速的开弓，点射着退走的敌人。看到煞神一样的少年时，依然不肯罢休，吓得收到撤退命令的黄庭中人，个个撒开双腿，大步往后逃。不过一会，在又留下了九十几具尸体后。黄庭的几千大军如同潮水一样退去，四周顿时又空旷了起来。少年时，这时响起了穆文阔的声音，他被一队破军保护着，却也不敢走进苏白的百米以内。他脸色阴沉，遥遥看向苏白：“错了，你该叫爷爷的。”苏白冷笑出声，他浑身是血，如同煞神一样射人，少逞嘴舌之力，算你 T M 狠，这么多人也拿不下你。穆文阔胸口憋着一股气，眼神阴厉道。你不是很想拿我那五千万吗？好，我给你一个机会。你这么强，我的朋友清茶煮酒与五洛霓裳想同时挑战你，不知道你敢不敢接？你若是赢了，我可以加你为好友，不要你的银行卡号，五千万如数转账给你。你敢不敢来？莫文阔挑衅的望向苏白，他身边的清茶煮酒与五洛霓裳也是紧紧的盯向苏白，眼神内怯怯欲试。说实话，你这个人说话就跟放屁一样，我压根不相信。钱就不必了，折现吧。他俩若是输了，你就拿五十件超凡装备给我吧。听到苏白提的条件，穆文阔立刻眼神一喜。行，一言为定。你可以录视频为证。这次我绝不食言。苏白却摆手道：“不必了，我相信你会不要脸。但清茶煮酒与五洛霓裳都是一城的天榜十绝之首的存在，他们可是会要脸的。要不然也不会想到要两个打我一个人。你们俩说对吗？”苏白嬉笑看向青花煮酒与五洛霓裳，听出了话外之音。少年时是在嘲讽他二人，身为同级别的强者玩家，竟然要以二打一，恬不知耻。虽然听出了讽刺味道，也明知道那样打赢了也不光彩，但清茶煮酒也只是微微一哼。他明白，仅凭他一个人，绝对是打不赢少年时的。而五洛霓裳则表情淡然，根本没有多少变化。少年时，废话少说，既然你答应了，那就开始吧。但这时，有一个十分高调的嬉笑声响起：“哟，穆家小子，你不在星河城内耍威风？”反而来我飞龙城耀武扬威了。只见骑着坐骑的三世繁华，身边跟着尤物平墨蠢儿，还有精神小伙飞火，其身后更带着大量的心腹玩家，缓缓出现。苏白看到三世繁华骑着坐骑出现时，他的眼神顿时微微一亮，但又很快消失。清茶煮酒，老子几次礼贤下师邀请你，都被你拒绝，还以为你是不愿意屈居于任何人之下，没想到今天却出来替穆家小子做事了。提起清茶煮酒时，三世繁华的嘴角露出了几分阴恻恻的味道。看到三世繁华出现，穆文阔神情微微一变。我不是来耀武扬威，而是处理一点私人恩怨。
。清茶煮酒也淡笑道：“我不是为穆家文少做事，今天来帮他，不过是为了还一个人情。”这时，那屏幕楚儿也道：“少年时，你现在明白了，我们之前带这么多人过来，真的不是针对你，而是要保护你。”对于屏幕楚儿的话，苏白不置可否的一笑。清茶煮酒，你可是本城第一个筑基修为的玩家，却要与五洛霓裳一起联手对付少年时，未免太掉分了吧？别人都说你是飞龙城的第一人，劳资对此很不爽。要不然，咱俩先来场一 v 一的 PK。飞火是火系灵剑，清茶煮酒是水系灵剑，水火不容，似乎是天生的对头一样。华哥，今天是我与少年时的私人恩怨，你这突然插一手进来不太好吧？穆文阔脸色不快，朝三世繁华说道。三世繁华却不以为意。少年时是我请来的贵客，你在我的地盘动他，就是打我的脸，想打我北城华的脸。你问一问你姐姐，她敢不敢？李慕文阔脸色一黑，对于三世繁华的态度是又气又怒。这时，苏白收到了三世繁华发来的信息：少年时，劳资帮你把他们全干掉，你只需如实回答我一个问题。苏白说：“你到底有没有剑帮令？”没有。再次得到苏白的回答后，三世繁华脸色变了变。好，我相信你，希望你不会让我失望。慕文阔这小子，我帮你搞定他。结果，苏白却笑回道。别，这是我自己的事情，我还没有玩够了。苏白直接拒绝。开玩笑，清茶煮酒与五洛霓裳都是筑基境的巅峰高手，一身的超凡装备，杀他们一次，最少能爆出一件超凡装备。这样的事情，苏白又岂会让人代劳？他的乾坤剑带现在只吃超凡装备，这可是好东西。再者，苏白不希望欠别人的人情，也用不着欠这个人情。原本剑拔弩张的飞火与清茶煮酒，二人就要开打之时，喂。飞火，这是我的事，不用你费心了。你要是还想摸我的雷银，就退到一边去。听到苏白的话后，飞火一愣，然后扭头看向三世繁华，直到三世繁华微微点头后，他才朝苏白道：“说话算话哦，我不动手。你一会必须要让我摸一摸你的雷银，放心，一定满足你。”苏白朝他一笑，然后向前走去，朝五洛霓裳与清茶煮酒勾了勾手：“来吧，让我看一看你们俩联手，能否给我一点惊喜。”清茶煮酒，脸色一寒，如你所愿。五洛霓裳，我也对你充满了好奇，希望别让我失望。而看到少年时不让三世繁华插手，同意以一敌二，穆文阔的嘴角顿时阴寒露笑，这是他最乐意见到的局面。有意思，星河城天榜鲜衣怒马少年时对决飞龙城与八荒城天榜高手清茶煮酒，五洛霓裳，这可难得一见，我可要好好录下来，以便日后观摩学习。屏幕蠢儿笑着说道，同时悄悄的打开了视频录制。不仅仅是他，在场无数的人都已经开始录视频。这样巅峰级的战斗，一旦上传到论坛上后，绝对是爆款级火帖。三世繁华等人与穆文阔等人，一个神情凝视，慢慢朝后方退开，给足了苏白三人的决战范围。清茶煮酒，瞳孔陡然锐利，他失去了超凡武器，实力会下降一个水准。这时拿出一柄凡品的水系法剑，五洛霓裳，雪衣银发，容颜脱俗，他素手之中的玉琴类武器不见。取而代之的变成一柄两米多长、巨型阔斧的另类近战凶器。他文静美女的装扮，却拿出一柄霸道凶器的武器，极具另类的视觉冲击。苏白眼神微微一凝，五洛霓裳作为一个星罗乃妈，竟然能使用近战凶器，他难道拥有双职业？有意思。苏白将恢复了满状态的白小纯召唤了出来，而清茶煮酒与五洛霓裳的天榜宠物，先前双双阵亡，目前已无宠物可用。清茶煮酒，五洛霓裳，一切全拜托了。穆文阔朝着二人示意，同时看向苏白：“我数到三，你们就可以开始了。”苏白清冷一笑：“随便，一、二、三。”随着穆文阔话音一落，场面气势立时一变，如同金戈铁马一样的变化。苏白瞬息抬手，一记排云剑发出，一排能量光剑破开空气，形成爆炸一般的音浪，杀向了清茶煮酒与五洛霓裳二人。虽然苏白最强的单体爆发是闪电连珠剑，但用这个技能时，自身不能移动，会持续一。五秒，高手过招，用这样的技能那就是找死了。轰！面对苏白的排云剑，文静清冷的五洛霓裳，他脚下地面一裂，全身燃烧出一片血色雾气，然后拖着巨型凶器顺飞而开。他的速度之快，怕是大多数的绝影都比之不上。而清茶煮酒已经不敢强接苏白的攻击了，他原地一个水系遁移，出现于十米之外。这二人成功避开了苏白的排云剑攻击范围。砰砰砰，地面震响。五洛霓裳如同一个女狂战士一样，她全身燃烧着一片血红气雾，拖着比他人还要高大的凶器，踩得地面爆响。其身形如龙似虎一般快猛，一
以 Z 自行走位，快速朝苏白靠近。清茶煮酒则秒开寒冰法盾的同时，又顺发出一片水系术法，朝苏白攻去。呀！宠物白小纯嘶吼一声，他的嘴鼻耳之内吐出大量的湿气，他一飞上天，如同人形炮弹一样，泰山压顶般的轰杀向了五洛霓裳。苏白则开启了高级狂热，属性再度暴涨，身形飘逸无比，顺发三剑后。以走位避开了清茶煮酒的攻击，砰砰砰！清茶煮酒召唤出的冰墙应声破碎，全被苏白的剑势毁去。另一边，轰咚一声，白小纯从天而降的技能重重的砸杀向了五洛霓裳，与他双手之中的巨型凶器撞在一起。当的一声，如同爆炸般的音浪扩散，白小纯这个凶悍的技能竟然被五洛霓裳一凶器敲散。向来无往不胜的白小纯，第一次在力量的比拼上输给了别人，被砸的朝后飞出五米多远。于地面上拉开一条印记，才艰难停下来。这一次交锋，白小纯的生命条直接掉了一半。反观五洛霓裳，才失血一千加左右，他完胜了白小纯，并且五洛霓裳一凶器砸退白小纯后，其眸子内金光四射，整个人弹跳飞起，手中凶器举过头顶，形成一个恶魔形态的能量，于一瞬间便来至苏白头顶上方。好快的速度！苏白暗暗诧异，降龙步原地释放，位移出后方十米远，接着。又果断取出一支玄灵之剑，配合上回风破煞剑，一剑射杀向了五洛霓裳。这一刻，清茶煮酒的术法技能皆被白小纯一跳而起，为苏白全部挡掉。五洛霓裳的恶魔能量斩击劈了一个空，将地面撕毁出一块四五米宽的大坑，灰尘捧起。而夺命之魂一样的玄灵之剑直奔他眉心而来。对于苏白的玄灵之剑，五洛霓裳十分清楚他的恐怖，他不敢应接，以手中巨型凶器回旋一转，借力劈向玄灵之剑。叮当。玄灵之剑与两米高凶器撞在一起，如同两车相撞一样，爆发出肉眼可见的气流扩散。刹那间，五洛霓裳全身的血色气雾蒸发掉了一半有余，他连人带手中凶器被玄灵之剑震得朝后刮飞出去。伤害，负 4,791 五洛霓裳依然保持有半血以上，他秒速掏出一枚超凡回春丹，丢入红唇内，生命力瞬回一千甲。他可没有九星级这种高级别的顶尖丹药用。没死，苏白惊诧。没想到玄灵之剑加上回风破煞剑的技能组合，竟然没能杀掉五洛霓裳，并且对方还无视了回风破煞剑的三秒眩晕。看来他全身蒸腾的血色雾气，至少能帮他吃掉一大半的伤害。五洛霓裳确实很强，绝对是个隐藏职业。战斗形态的他，竟然能硬抗玄灵之剑。不过，战斗中的他应该用不了星罗职业的技能，所以在损失了生命后，只能吃回灵丹。苏白不会给五洛霓裳机会，他再度取出一支玄灵之剑。搭在了弓弦之上，他还有六支玄灵之剑可以使用，但清茶煮酒又不是菜鸟，又岂会让苏白趁胜追击，干掉五洛霓裳？趁此之机，营咒了两秒时间的清茶煮酒朝苏白释放出了群体 A O E 技能，苏白的四周地面凝结成霜，空气一冷，下起了雪刀剑雨，切割一切每一片雪刀雪剑，击落在苏白身上后，都造成了六百加的伤害。苏白一七万的血量立刻下降了三千多左右，若是不离开术法区。还将继续掉血，趁此之机，清茶煮酒又放出了之前超猛的攻击技能——水龙爆裂。随着龙吟之声，水汽蒸腾，一条栩栩如生的龙形态能量咆哮着扑向了苏白。但白小纯十分忠心，飞扑而上，他撞向了水龙爆裂，砰的炸响传开，白小纯被这技能当场炸死。因为战意滔天的技能 C D 还没有恢复，不过白小纯虽然牺牲了，但清茶煮酒的技能也消失一空。So。苏白强顶着雪刀雪剑的伤害，手中的玄灵之剑锁定了雪落霓裳，风驰电掣而去，并且苏白惊喜的发现，这一剑发出之后，雷霆之光没上了玄灵之剑，这也就意味着触发了雷公助我。危急时刻，五落霓裳竟然不躲不避，开始原地蓄力，他全身的血色雾气没入到手中的巨型凶器之内，汹涌的煞气透散而开。眼见玄灵之剑要命中他时，咻的一声，五落霓裳消失而去，取而代之的是。二十米外的清茶煮酒出现在了五洛霓裳消失的地方，噗，血水飞扬，玄灵之剑附带着雷霆之光，没过了清茶煮酒的寒冰法盾，从他的脑袋上一抹而过，伤害负两万两千九百一十一，清茶煮酒直接倒下，被苏白斩杀。但这时苏白没来由的眉头一紧，头顶之上暴风响起，五洛霓裳双手握住血光妖异的巨型凶器，竟然出现在了苏白的头顶之上，以力破万钧之势。砸了下来，并且对方开启了元神护体，这速度之快猛，已经避无可避。对方是一招绝胜负，牺牲清酒煮酒
，幻武洛霓裳瞬息近身，打出必杀一击。他们二人的配合简直天衣无缝，这也证明青途煮酒对武洛霓裳充满了信心，认定武洛霓裳近身，少年时候对方必死无疑。不好，少年时以一敌二，果然还是草率了。飞火脸色悠的一跳，屏墨蠢儿也是媚脸一变。三世繁华脸上倒是平淡无意，谁输谁赢对他而言都没直接利害关系。好，杀了他。穆文阔却是兴奋的忍不住高喝出声，双手握得直鼓滋滋响。避无可避的苏白秒开元神护体的同时，也举弓对准了杀来的武洛霓裳，放出闪电连珠剑。轰！武洛霓裳的妖异凶器，体积比苏白人还要高大，重重的砸在了苏白的头顶上，并且其汹涌之势将四周地面都压得塌陷，爆开起大量的灰尘砂石，血魂一击，伤害负一万八千零二十八。但与此同时，苏白的攻击也命中在了武洛霓裳的身上，伤害负五千二百零一，暴击一万零四百零二，英明一击两万三千九百零一，全场瞬间静无声息。大家的瞳孔大睁，紧紧的注视着战斗场的中心。当过了四秒钟之后，飘散的灰尘才平淡了不少，视线渐渐清晰。只见灰尘凹坑的中心，一道挺拔的人影持弓而立，如同泰山一样巍峨。他的脚下，一道白衣银发的女神级尸体。爆出了两件超凡光泽的装备，睡在了冰冷的地面上。不好意思，又让你失望了。五十件超凡装备拿来吧。苏白一嘴白牙露出，他脸上灿烂露笑。而远处，穆文阔的脸色顿时彻底僵硬如死灰，胸膛不住抖动。你别又 T M 装秃写下线，敢这样做，我立刻上论坛让你声名扫地。看到穆文阔的表情剧烈变化，苏白赶紧开口喝止。好，好，好。穆文阔咬牙切齿，他眼红充血，这次总算没有气到吐血。但脸色却红到跟猪肝一样难看，笑，阴极长空的情笑声响彻四周。随着一片光芒四射的阵法闪烁过后，一身绚丽雷火交织的雷银被召唤而出。他振翅高飞，拖出一条蔚蓝色的光尾。那个精神小伙挺喜欢你的，你就勉为其难，让他摸一下吧。苏白召唤出雷银后，朝他说道：“少年时，你太够意思了。”飞火看到雷银后，两颗眼珠子内冒出金光四射，激动的不得了。雷银还是很听主人的话。他压下了敌意后，落在了飞火的身边，但只被激动的飞火摸了一下翅膀后，便立刻斩翼飞空，朝主人苏白追来。苏白正大步的朝穆文阔走去，看到苏白靠近后，穆文阔身边的人个个如临大敌，瞳孔紧缩，十足戒备。五十件超凡装备拿出来吧！苏白朝脸色苍白、眼神内怨恨交加的穆文阔伸出了大手。好，我给，我一定给穆文阔的声音几乎是咬出来的，他嘴唇都咬出了鲜血。尽管内心悲愤不甘。恨苏白恨到要死，但当着这么多人的面，还有北城华在场，穆文阔只能认栽。穆文阔当场就脱下了他自己身上所有的超凡装备，然后朝苏白发起交易。交易栏上一共摆出了十九件超凡装备，其中有一半来自穆文阔的身上脱下的，另一半是他包裹中的库存。这些超凡装备各种职业的都有。苏白眉头一皱，他先接受了十九件，正要说什么时，放心，五十件一件不少，全部会给你。你给我一点时间。穆文阔脸色如血。不想听到苏白语言侮辱，立刻开口说道：“那快点，我可没有多余的时间陪你玩。”听到苏白毫不客气的话，穆文阔咬牙一横。过了一分钟后，穆文阔不知道又从哪搞来三十一件超凡装备，他内心如同滴血一样，紧闭着双目朝苏白发起了交易。苏白嘴角一乐，立刻接受。收到五十件超凡装备，还有刚才清茶煮酒与五洛霓裳死亡后爆出来的超凡装，苏白的包裹内超凡装备立刻多达五十几件。随便一件都能卖个百万，还是供不应求的这一种少年时，你不可能永远都这么好运。我们之间没完，只要让我成功一次，我一定会将你踩到死。给完装备后，穆文阔不图几句狠话，他压在心底的无尽怨恨简直无处宣泄。他表情狰狞的盯向苏白，眼神怨毒无比。屁话多！苏白收到五十件装备后，他抬手近身，一记顺发的排云箭打出。穆文阔与他身边的一群心腹群体失声，个个身体僵直，直勾勾的倒了下去。又爆出了不少装备，不过大多是一些反品装备，苏白看不太上，而且包裹也不太够用了，便没有去捡。不管穆文阔放不放狠话，五十件超凡装备一拿到手，苏白就会立刻干掉他。双方之间的矛盾早就无法调和，势同水火。走了，苏白杀掉穆文阔他们后，他回首朝三世繁华他们看了一眼，便准备骑着雷银离开。少年时，你一个人拿这么多超凡装备，也只能是出售，反正是要卖，要不然卖一些给我。三世繁华细笑着说道：“不卖。”苏白直接回绝，然后骑着雷银飞天而去。半个小时后，星河城的传送阵内
。随着一道光芒闪现后，苏白挺拔的身影出现于其中。他的包裹中现在一堆好东西，光超凡装备就多达五十几件。苏白挑选出了一套零件职业的超凡装，又给小机灵与大聪明一人留了两件出来，剩余的超凡装备直接全部喂给了乾坤剑带。这可是好几千万的惊人价值！叮咚。乾坤剑带吞噬火焰腰带成功，为你永久增加15点体质。吃完所有装备后，苏白的自身属性顿时又涨了不少。角色：鲜衣怒马少年时等级2324567035000000境界，筑基境属性增加 100% 生命值， 18,950灵气值， 11,218 物理攻击力， 4 8 6 6六物理防御力， 2 5 6 6法术防御力， 1 8 6 3气运值。二十，声望， 9 6 5要是能再多吃一些超凡装备，估计还能增加不少属性。但没辙，目前的超凡装备极其罕见，有价无市的。苏白想吃更多的超凡装备加属性，还需要一段过程。目前已经中午1 2点半了，杀了一个早上，苏白的精神多少有些疲乏。他准备先下线吃个饭。不过下线前，苏白又取出了100枚二星级别的超凡回春丹，挂上交易平台，售价十金币一枚。只要东西好，不怕价格贵。反正游戏内有钱人多的是，同时苏白还取出了一千枚金币，在交易平台上发布了十条求购信息，一百金币一件收超凡装备。在当前游戏阶段，花一百金币去收购超凡装备，绝对比花一百万去收购更香。如今苏白的眼界也高了，低于超凡的装备基本上瞧不上。之前杀了那么多人，爆出大量的凡品装备，苏白基本上没有捡几件。一来是嫌弃品级低了，二来嘛，自己的包裹就这么点大，捡多了也占包裹。做完这一切后，苏白便准备下线。可在这时，突然响起了一个面向全服的系统公告：叮咚，针对大夏新服区人均等级达至15级，将于今晚开启特殊现实活动《魔界深渊》。今晚八点后，星域交错，来自异域深处的魔界深渊将会随机的出现在各个地图的角落。魔界深渊内充满了未知的机遇与大恐怖的存在，又分为人、鬼、神三个级别。郑重提示：进入轨迹以上的魔界深渊后。将有几率遇上其他文明星球的玩家，请大夏新服区的玩家们量力而行，尽量选择人及魔界深渊。在魔界深渊内，若被未知恐怖与其他文明星球的玩家杀死之后，将会有不可预测的风险。另额外提示：击杀掉魔界深渊内的 BOSS， 有较大几率出现剑帮令、宠物、坐骑、灵气以上装备、藏宝图、高级材料及隐藏职业传承。当这一个系统公告响起后，全服所有玩家立刻一个个血压升高了。魔界深渊活动还未开始，已经吸引的大家热血沸腾起来。什么东西最吸引玩家？毫无疑问，就是高爆率出极品的稀罕地图。魔界深渊内有较大几率产出剑帮令、宠物、坐骑、灵气装备、藏宝图、高级材料及隐藏职业传承，这些可都是让人眼红发热的宝物啊！就是苏白也被勾引的热血汹涌了。原本他还打算今晚闯荡英明幕府的，但现在这个计划要往后推一推了，先闯魔界深渊。不过，对于系统的提示，进入了轨迹以上的魔界深渊，会有可能遇上其他文明星球的玩家。若是被对方杀掉，或者被高级恐怖怪物杀掉，会有不可预测的凶险。这让苏白内心微微一凝。诸天万界这一款游戏太过神秘，又充满了无限可能。既然有这样的提示，那证明被高级恐怖与其他文明星球的玩家杀掉后，代价极其严重。诸天万界这款游戏存在了多久了？没有人知道。总共开出了多少文明星球的服区？玩家总数有多少人？更是无法统计。大夏星不过是诸天万界内一个小小的星服保护区，还在最初的启蒙阶段。若真遇上了开服很久的文明星球的玩家，那绝对是灾难，因为对方说不定会是一百级以上、大成、渡劫，甚至是散仙以上的恐怖修为的老怪级存在。身上的装备、一身的地气，甚至是仙气，都有可能系统的提醒，似乎在有意建议大夏星的玩家，目前选择人级魔界深渊进入探险更安全一些。但苏白明白。人级是最低级的魔界深渊，机遇必定远不如鬼级，甚至是神级的魔界深渊。这个年头，撑死胆大的，饿死胆小的，而且自己无亲无故，没有什么牵挂。如果非要说有一些牵挂，那就是可可一家人目前，他们一家人很好，不会再有威胁。自己干脆赌一赌，说不定就单车变摩托，摩托变成飞天不加迪。苏白眼神内顿时闪过一片疯狂的炙热，他决定了，今晚就闯荡鬼级以上的魔界深渊。甚至是神级的魔界深渊，晚上七点整，此时距离魔界深渊的活动还未正式开始，但游戏内的氛围却已经鼎沸一片。游戏中五大城池之内，甚至是游戏之外的论坛上
，大家都在围绕魔界深渊活动展开激烈的议论。无数的玩家都在摩拳擦掌，准备在八点后进入魔界深渊，获取机遇，争取在游戏内一飞冲天。无数的玩家在论坛上发出帖子，积极的寻找合格的队友，一起闯荡魔界深渊。游戏中的三大超级工会与其他顶尖工会，甚至还有不少游戏势力，都在鼓励其内的成员踊跃进入魔界深渊内探险，因为系统公告过。魔界深渊内的 BOSS 有较大几率产出剑帮令，这要是出现了，绝对是地大下心服区的一块剑帮令。打出剑帮令的人，妥妥地一夜暴富，人生逆袭的节奏。就算没有剑帮令，还有宠物、坐骑、灵气装备、藏宝图、高级材料及隐藏职业传承。无论是得到哪一样，都意味着巨大的财富与出人头地。此时，苏白已经神不知鬼不觉地悄悄溜回了医院。下午他一直没有上线，十分隐蔽地去看望了一下眼镜大叔与黄母。还悄悄去了一趟可可的学校，找到了那个对可可有想非分之想的校霸学生，将他收拾的服服帖帖。料想对方再也不敢骚扰甜美可爱的可可，甚至苏白还去查看了下杀掉了狂暴与吴成鹏后有没有什么后患。确认了没有后患，他还回到眼镜大叔的家中，帮忙搞了一个彻底的卫生大扫除，并且苏白另在网上采购了一些生活用品、食物。不要等，估计等眼镜大叔他们出院后，苏白采购的这些东西就会被人快递送来。这一通操作，苏白的银行卡上的几万块已经只剩下六毛钱了，跟一瓶如洗差不多。但苏白的嘴角却洋溢着微笑。他突然发现，生活中找到了愿意为之付出的羁绊，好像也是一件很幸福的事。苏白算是安置好了一切，他今晚也可以放心的去闯荡魔界深渊了。此行结果会怎么样，全是未知。但若能成功出来，苏白有预感，他将会一飞冲天，甚至是拥有在现实中直接收拾木纹廓的实力与底气。诸天万界是修仙游戏。敢于拼搏，敢于冒险，才会充满无尽希望。当当当，小小华哥，肚子饿了没？可可公举来看望你了。黄可可笑容满面，她心情极好，连唱带跳的进入了病房内。哟，今天捡到钱了，脸上笑得跟花一样，这么开心呀、啊！苏白笑看向黄可可，嘻嘻，今天呀，我可比捡到钱还要开心。黄可可将饭菜放在桌上后，眼睛笑得跟月牙一样迷人。今天学校里那个最让我讨厌的苍蝇。居然跑到了我们班上，当着全班同学的面大声宣布，说我长得跟个丑八怪一样，还称以后他绝不会再多看我一眼，甚至靠近我五米之内，再也不骚扰我了。黄可可笑的声音灿烂，太开心了，以后总算可以落个清净了。对此，苏白内心失笑。那个校霸被自己收拾了一顿狠的后，果然是怕了，真按自己说的去做了。不过，苏白可不会告诉可可，反而打趣道：“别人说你丑八怪，骂你，你还笑得出来啊？那当然了。”我是美是丑，才不在意他怎么说了。反正我不要早恋，没男同学骚扰我，还能更好学习，做些自己喜欢的事情。黄可可说着，倒出了一碗清汤。他小心的吹了吹后，拿出一根吸管放入汤里，送到苏白嘴边。小华哥，诸天万界今晚有大活动，叫什么魔界深渊？你应该知道吧？苏白就着吸管喝了一口清汤，点头道：“当然了，我现在天天躺在床上，大多时间都泡在游戏里。你也想去闯荡吗？”黄可可。兴奋道：“那肯定呀、啊，这可是难得的大活动，还有高几率出剑帮令、宠物、坐骑、灵气装备、藏宝图、高级材料及隐藏职业传承。不论是得到哪一个，只要一样，我以后可就变成白富美了。我已经跟人约好了，今晚八点，大家开始进入魔界深渊冒险打宝。哎呀，都七点十一分了，小花哥，你吃快一点，我还得去爸妈那一趟，到时怕时间赶不上魔界深渊。”苏白笑道：“行行行，对了。”你可别选择鬼级，甚至是神级的魔界深渊，那可不是闹着玩的，风险很大。苏白叮嘱道。黄可可扒来一大口饭，送到苏白嘴边。放心啦，我可有自知之明，我们最多闯荡人级的魔界深渊。听到黄可可这样说，苏白才放心一笑。为了帮黄可可赶时间，苏白十分配合，五分钟就吃完了饭与汤。吃饱喝足后，内心暖暖的。小华哥，我走啦。对了，你可还没有加我好友呢。想必是你游戏中比我还菜。既然这样，你也别选人级以上的魔界深渊哦。要离开的黄可可又回过头来告诫苏白道：“我比你还菜。”苏白对此无语一笑，只能点头道：“呃。”得到苏白的回应后，黄可可才微笑离开。在黄可可离开后，苏白扭头看了一眼窗外的夜景。今天的月亮格外的明亮迷人，正好是十五月圆之日。苏白看了一会月亮后，缓缓的收回视线，立刻上线游戏。上线后。出现在星河城内的苏白，身边的喧哗与嘈杂之声
，那简直是跟春节时的火车站有的一拼啊！到处人挤着人，大家的嘴里都巴巴的在大喊，几乎目的都一致，全是为了即将开始的魔界深渊活动。大家都兴奋的在找自己的队友，还有不少有实力的玩家在收费频道内寻找高级别实力的队友，求购好的装备、丹药、符箓等等。由于现场太吵了，苏白在修理完装备，又买了不少制服材料后，只能高调的召唤出雷银。于无数惊呼声中飞天离城而去，来到野外一处空旷地后，才落得一个清静。苏白这才有空去查看大量的邮件，还有好友发来的消息。大聪明与小机灵俩兄弟得到自己游去的超凡装备后，纷纷转来了一百万，感谢苏白给超凡装备之余，还不好意思道：“说他们没那么多钱，只能先给苏白这一部分，等有钱后再还给他。”对此，苏白有些无奈，这俩家伙不愿意占自己便宜，白拿苏白给的四件超凡装备。但苏白又岂会收他们的钱？全部拒绝，他们转来的钱全部退回。苏白还是比较喜欢大聪明与小机灵俩兄弟的性格，从来不会给苏白带去多余的麻烦与要求。就比如今晚，大型的魔界深渊活动，人人都在寻找强力的队友共同闯荡。这么重要的活动，他们俩兄弟也没有站着与苏白认识，说出希望让苏白带他们的想法。苏白取出为黄可可准备的一套超凡装备，本是想尽数邮给小机灵，让他想办法尽快送过去，但似乎又不妥。成套的超凡装备价格太大了，倒不是不相信小机灵的为人，怕他私吞，而是苏白送一套超凡装备给另一个女孩子，这会让人知道他与可可关系匪浅，这绝不是什么好事，看来只能暂时放弃这个打算。苏白又给小机灵与大聪明俩兄弟一人邮去一些高级别的回春回灵丹药，这对他们今晚闯荡魔界深渊很有帮助。接下来又看其他好友消息，风起云飞，杨大叔、三世繁华、雪落，甚至是夏有木兮都有发来信息。大致意思是希望苏白去一起组队共闯魔界深渊，还承诺爆出来的宝物，苏白优先选取。但苏白一一回绝，他已经越来越不喜欢组队，一个人闯荡多自在逍遥。接着，苏白开始收取未读邮件，又得到了十件超凡装备，这花费了他一千金。果然，金币比钱更容易收取极品装备。另外，苏白上架的一百枚二星丹药也已全部售光，扣去手续费用后，到手九百枚。用乾坤剑带吃掉了刚到手的十件超凡装备后，苏白的属性又小涨了一截。接下来就是等待魔界深渊的开始了。不过，苏白在等待时却是发现他的好友申请栏内不停的在闪烁，这明显是有人在不间断的加他为好友。好奇之下，他点开一看，发现疯狂在加他好友的人 ，ID 读扁鹊读扁鹊附加好友的信息中还留言道：“先一怒马少年时，麻烦通过一下好友，我有急事找你。”读扁鹊的最后一条留言。让苏白眼神微微一动，出售一星以上超凡回春丹的人，你认识吗？如能告知，介绍我与他认识，必有重金酬谢。中午，苏白下线后，交易平台上出现了超出一星级别的顶尖丹药，已经让毒扁鹊彻底坐不住了。他虽然在论坛上重金十个亿，希望能找出那一名一星级别以上的炼药师，但无疑是失败了。看到交易平台上出现了更高级别的丹药售卖，毒扁鹊的心情有多糟糕，可想而知。不过，他的好友五落霓裳却告诉毒扁鹊一个有用的信息：仙衣怒马少年时手中拥有超越一星以上的超凡回春丹。得到这个消息后，毒扁鹊认定了苏白必定认识那个隐藏的炼药大佬，所以才火急火了的要加苏白好友，想探知到对方的身份。不得不说，毒扁鹊的判断十分敏锐，但苏白目前并不想搭理他，也猜出了他会找自己问这件事。十有八九是通过五落霓裳口中的信息判断出来的。关掉信息后，好友栏中又跳出一个语音。是夏有木兮打来的，自己前面都拒绝了，这女人还打来干嘛？苏白脸色不快的接受。少年时，我出一套超凡装备，请你与我水木年华的会长灿若星河组队，闯荡魔界深渊如何？夏有木兮开门见山，并且开出的报酬十分惊人。他也知道苏白不喜欢钱，更中意游戏的装备与物品。我不喜欢组队，更不喜欢与你们水木年华的人走得太近。说完，苏白挂掉了语音，同时将夏有木兮删除了好友，然后。还把好友状态设置成忙碌，暂时不接受任何人打扰。灿若星河是水木年华的会长，那他就是木婉星。苏白眼神微微闪动，他趁着还有三十几分钟的时间，开始原地制作符箓。八点钟后，游戏内天象大变，风起云涌，万物失声。天穹上裂出一条又一条空间裂缝，如同末世降临了一样。叮咚，魔界深渊活动正式开启。轰咚轰咚，天崩地裂及巨响的同时，伴随着空间不断的崩裂后。有一道又一道肉眼可见，幽黑无尽，如同连接了地狱深处的口子，出现在了游戏中的各个角落里。叮咚！本次魔界深渊活动针对大夏星服区的五大城池，共计刷新神级魔界深渊入口五处。
鬼级魔界深渊入口五十处，人级魔界深渊入口一万处，每一处魔界深渊内可进入一万人。当达到上限时，将自动闭合入口。郑重提示，请玩家们量力而行，优先选择人级魔界深渊，否则后果吉凶难测。所有魔界深渊入口将会出现180分钟， 1 8 0分钟后将会全部消失，机会仅有一次，望所有玩家珍惜。金色醒目的系统公告出现在每一个玩家的面前。虽然系统郑重提示，进入人级以上的魔界深渊会有可怕的风险，但更多的人认为这不就是一款游戏吗？大不了死了后掉级掉装备再复活，从头再来就好了。因此， 9 5以上的广大玩家们目标都盯着神级、鬼级这些高级的魔界深渊。当天象异变慢慢消失后，所有魔界深渊的入口全部稳定。苏白立时召唤出雷银，被带着乘风飞天而起。他震撼地打量着前方的视线镜头，两个刷新出来的魔界深渊。这两个魔界深渊入口，一个幽黑无尽，一个赤红鲜艳，如同两张恶魔的巨嘴，高悬于山脉之巅。苏白坐着雷银呼啸而至，他先来到了幽黑无尽的魔界深渊入口，整个入口仅面积就占据了小半边的天空。苏白站在他的面前，如同一只蚂蚁一样渺小。叮咚，此乃未知人及魔界深渊入口，目前已进入玩家人数零。若需前往冒险，请支付一枚银币或者十点声望值，这才是人级的。还需要付出游戏币或者声望才能成功进入。人级的苏白看不上，他轻轻一拍雷银脑袋，然后指向另一处血红色的入口方向。雷银长笑一声，他蓝色电火的双翼一震，带着苏白朝另一处入口飞翔而去。当靠近之后，又响起了提示：“叮咚，此乃未知鬼级魔界深渊入口，目前进入的大夏星玩家人数零。若需前往冒险，请支付一枚金币或者一百点声望值。”同样的提示，但苏白却听出了不同之处。目前进入的大夏星玩家人数为零，而不是可进入的玩家人数为零。果然，轨迹以上的魔界深渊是别的文明星球的玩家也能进入的。苏白的目标是神级，他放弃了进入，立刻骑着雷鹰全速飞行，开始寻找神级的魔界深渊。而与此同时，新合成的聊天频道上却是慢慢的骂开了天。操 TM 的狗系统不是说这是活动吗？怎么要进入其中？还他妈的要游戏币或者声望？他奶奶的，谁说不是呢？老子为了今晚这活动。把所有游戏币都拿去换装备与补给了，现在却需要游戏币才能进入。老子还没有声望在身，这不是耍人玩吗 ？M M P D， 我身前刚好就刷新了一个鬼级魔界深渊，但支付不了一金币与一百声望。什么狗活动，逗我们玩呢？有没有大佬伸出援手，给点门票钱？收游戏币门票钱，我出高于市场价的五成。请有货的老板快发货，寻找神级魔界深渊入口时，听着无数人的叫骂声，苏白暗暗猜想。这会不会是系统对大夏星服区玩家的另一层保护？没有能力的玩家，也许进入魔界深渊内也并非什么好事，所以才设置了门槛。管他是不是，苏白直接在收费聊天频道上发出一句语音：“寻找神级魔界深渊入口，第一个向我提供坐标的，经确认属实后，将给予十枚金币报酬。”我操，少年时是真大佬啊！太 TM 豪气了，十个金币的报酬，老子要定了！老子正准备进入人级魔界深渊了，听到少年时大佬的公告。马上放弃了，麻溜的全地图找神级入口。苏白的一句话吸引了无数玩家的关注，可就这么一会，无数的人开始艾特苏白，在聊天频道内发出大量的坐标。苏白一看，发现坐标全不一样，这特么地肯定有人乱报一通。苏白便只能又在收费频道喊话道：“本人不接受艾特，真有人发现神级魔界深渊入口的，可以在收费频道内告知我坐标。这样一来，也能杜绝大量无聊与不怀好意的人浪费公苏白的宝贵时间。”在收费频道喊一句话可不便宜，二十个银币一次，相当于两千大洋了，没几个人舍得。苏白骑着雷银寻找了一个小时了，鬼级的入口倒是先后碰上了几个，但星河城内唯一的神级魔界深渊入口还是一点消息也没有，这让苏白心中也有些着急了。毕竟所有入口只会出现180分钟，还剩120分钟了。又过了一个小时后，苏白心中的焦急又深了一分。此时他已经飞到了一片高级未知地图——雪山区域。但这时，收费频道内响起了一个声音，让苏白眼神一亮。冰火公子，阿鼻公，坐标四千八百五十二，九千八百七十一。有一处金色的魔界深渊入口，十有八九是星河城唯一的神级入口。又是冰火公子，苏白脸色略微惊讶，立刻全速朝他提供的坐标赶去。三十五分钟后，苏白骑着雷银成功来到了阿鼻公地图入口，但这里已经聚集了不少的玩家，显然全是被冰火公子提供的坐标吸引而来。但阿鼻宫内的怪物最低都是25级筑基境的修为，普通的玩家根本没有实力深入，已经倒下了无数玩家的尸体。
。虽然这里凶险，但出于对神级魔界深渊入口的期待，依然有数不胜数的玩家们飞蛾扑火一样往里强闯。甚至苏白还发现了星河城几个天榜十绝玩家的身影，他们正骑着坐骑，想尽一切办法前进。苏白有飞天坐骑，得天独厚，在下方无数玩家叫苦不迭的往里面闯时，苏白却一骑绝尘，在无数人惊呼羡慕的声音中飞入阿鼻宫中。没过一会，阿鼻宫深处上方。一个上千米宽阔的金色深渊入口跃然于眼前，真是神级入口。苏白言而有信，他立刻给冰火公子游去了11枚金币。之所以多给一金，是因为对方在收费频道上花钱了，相当于为大家共享了这个消息。苏白自然不会让他吃亏，而收到金币的冰火公子感激的立刻在收费频道发出一条语音：“鲜衣怒马少年识大气，果然言而有信，讲究。”穆家文少，你个狗日的听着，待我从魔界深渊内王者归来，一定找你有仇报仇。有冤报冤！听到冰火公子的下一条语音后，苏白微微一愣，然后又摇头一笑。估计冰火公子这么恨穆家文少，十有八九是自己害的他。失效过后，苏白抓紧时间，骑着雷银飞进了神级入口面前。叮咚，此乃未知神级魔界深渊入口，目前已进入的大夏星玩家人数21。若需前往冒险，请支付十枚金币或者二百点声望值。感觉声望值远比金币还珍贵，苏白不缺金币，直接支付了十金。顿时，自神级入口之内投射出一片耀眼无比的金光，笼罩在了苏白的身上。当金辉消失之后，苏白与他的坐骑雷银也消失在了原地。叮咚，你已进入异域神级魔界深渊。检测到玩家鲜衣怒马少年时，来自保护服区，实力羸弱，特赠送一次随机复活光环。你的宠物坐骑亦能共享一次复活光环权限。郑重提示，请不要把这里当成一个普通的游戏来看待，在这里，你的一举一动关乎到你的小命。祝你好运！提示一结束后，苏白发现自己置身于一片充满原始气息、到处古木参天、瘴气四起的幽暗老林之内。叮咚，你吸入有毒瘴气，全属性暂时下降 20% 每三秒失血 3% 请尽快远离有毒瘴气区域，否则将有生命危险。我擦，什么都还没干就掉血掉属性了，吓得苏白赶紧召唤出雷银，要飞离而去。先前传送进入时，雷银被强制送入了坐骑空间，结果。雷银才刚被召唤出来，突然之间，林内黑如入夜，凶风四起，恐怖的威压铺天盖地而来。他的高调出现，好像引来了未知大恐怖。苏白毛骨悚然，他第一时间施展了土行术，遁入了地底。轰咚一声，茂密的参天古林被未知凶物撕开一角，有一只黝黑无比、生满了黑毛与鳞片，如同山岳一样巨大的盖世魔手破入进来，接着像抓芝麻粒一样，将吓得惊恐失声的雷银抓住，然后扯离了林内。一秒不到，躲在地底下的苏白就得到了让他脸色苍白的提示。叮咚，你的坐骑雷银已经被上古狮王朱比击杀。由于雷银共享了你拥有的复活光环，有一次复活机会。郑重提示，你的坐骑雷银若于此地再次阵亡的话，将永远消失。四，听到这个提示，苏白惊得瞠目结舌，全身涌现的凉意渗入了骨子里。上古狮王朱比，上古十大僵尸王之一。这 T M 是什么等级与修为的可怕存在？突然躲藏于地底下的苏白，他全身汗毛直立，仿佛连灵魂都在颤抖了一般。他莫名的感觉自己被盖世的大恐怖盯上了一样。轰！狂风炸开，古木参天的森林猛然间崩溃。那一只上古狮王的黑毛生灵巨手再度席卷而来，如同一块齐天陨石一样拍下来。是发现自己了吗？妈的！这才刚进来就要凉凉。面对这样的攻击，苏白魂不附体，但他还想挣扎一下。果断开启了雨神护佑，眼见上古狮王朱比的大手毁天灭地的要落下之际，突然，自幽暗的林下有一抹深紫色的光芒，看似不毫不起眼，却素若流星，撞击上了狮王朱比的大手。轰咚！顿时间，山崩地裂，如同天穹炸开了一样。汹涌狂暴的能量匹链，如同时空风暴一样，朝着四面八方扩散而开。古林之中，足足上千米的范围，在刹那之间蒸发消失，就连地皮都被刮走了十几米深。上古狮王朱比的魔手暂时被震退了，而与此同时，被毁成了废墟一片的林下，却是突然出现一道紫衣紫发、妖际符文异扣、手拿妖紫色法宝、长刀的强大女人。紫发紫衣的长刀女人，她停立于半空之中，一双玉足之下有紫云之气绽放，如同仙神一般。这个女人竟然不是 NPC， 而是一个活生生的玩家 ID， 以若悠然。这个女玩家可不得了，不知是多少级别、何等修为的存在。他竟然能硬抗上古狮王朱比的攻击！哇！忽然，以若悠然脸色一红，他樱桃红的嘴角流出一抹鲜血。
那显然是被震伤的。该死的！就因为你这只蝼蚁惊扰了狮王朱比，才导致我功亏一篑。你当神行俱灭？以若悠然一对紫色瞳孔一闪，若九幽之兵，他冷漠的俯视着苏白，于空中灵犀一指，顿时一抹若九天之雷的紫色妖光一瞬即逝，打杀向了苏白。我草！苏白懵逼了，才利用雨神护佑躲过了刚才的能量冲击，结果又要被人轰杀。这 TM 叫怎么回事？才刚进入这里。又是上古狮王朱比，又是一个等级与修为齐天的恐怖女玩家，自己进入这里算什么？蝼蚁吗？以若悠然的一道灵犀指雷，威力足以洞穿山岳。可打在苏白身上后，咻的一声，苏白身后的神秘黑木匣子突然迸发出一片无形的青光，然后将以若悠然的灵犀指雷给吸收了。就这一会功夫，苏白感觉自己如从鬼门关走了一个来回。看来以若悠然的灵犀指雷是带有控制效果，否则神秘的黑匣子不会触发。不过，这也侧面证明了神秘的黑匣子极其逆天，竟然连以若悠然这种足以抵挡狮王朱比存在的手段都能吸收。但可惜的是，他十秒内只会触发一次，能救苏白一次，却救不了苏白第二次。咦，你这蝼蚁！以若悠然一双美丽的紫瞳扑闪，他的脸色极其古怪。没想到区区一只筑基境的蛆虫，竟然有手段挡下他的攻击呀、啊！但这时，一道上入九天下黄泉的盖世狮吼响起，前方。冲天彻地的黑色湿气，如同喷发的火山一样，遮天蔽月。只见有一道雨山奇高，只有一只手，脑袋挂在背后，有一头瀑布一样长发的巨狮跃然而出。那正是上古狮王朱比。看到上古狮王朱比离开了狮穴，气势冲天而来，以若悠然脸色骤变。该死的去！以若悠然手中的紫色长刀立时飞天而出，于万千刀光之中，化作了一条幽暗身子的魔龙，直扑上古狮王朱比。接着。以若悠然又遥遥朝苏白伸手一抓，苏白根本没有半点反抗力量，就被以若悠然收入掌心，然后给丢入了他腰带内。轰隆！于天崩地裂级的动静下，以若悠然的法刀魔龙被上古狮王单手一拳砸爆，爆炸而开的能量之巨，令得下方地形都开始走样。这简直就是神仙级的对决！哇！以若悠然口呕鲜红，他的头顶上掉出一个3 9 5 8 9 9亿的恐怖伤害，其生命力于一瞬间下降了一半。该死的狮王！以若悠然抹去红唇边的血迹，他收回裂出一条线的紫色法刀，眼神内抹过心痛之色，然后头也不回，风驰电掣般的逃了。而此刻，苏白已经被以若悠然收入了对方的法宝之中，出现在一个幽暗广阔的空间内。这空间内有着无数个符文囚笼，每一个符文囚笼内都关押有不同的生物，有堪比山岳一样巨大的赤龟，长达上千米的罕见蛟蟒，人面兽身的奇怪异类，甚至是三头六臂的怪物。还有被生羽翼的人类，总之，被符文囚笼关押住的每一个生物都极其强大，其血气之旺，如将如何，不知是何等级与修为。反正苏白隔着老远面对他们，都有一种自己是一只蚂蚁的感觉，也不知道这是不是错觉。被关押的所有生物，个个生气萎靡，瞳孔暗淡。对于苏白的出现，瞳孔内都掠过一抹贪婪残酷，好像是绝世美味一样。这是那个以若悠然的法宝空间吗？这女魔头关押着这么多强大的生物，她的真实等级与修为该有多么恐怖？被这么一个女魔头给抓住了，这绝对是灾难。喂，新来的，你竟然没有被上求仙龙！快快快，你从外面试试看，帮本仙撕开求仙龙的符咒。只要助本仙脱了困，我送你一场盖世的造化。忽然，有一道激动无比的声音响起，往右四百米外，一个较小的求仙龙内，里面有一个盛世美男，正激动的朝苏白大喊道：“对方确实是一个盛世美男。”其五官之精致，皮肤之白皙，估计无数女神见了都会自惭形愧。白狐，你别瞎叫唤了，这小子才住寂静，蝼蚁般的境界，连被关到求仙笼内的资格都没有。他哪有能力撕开符咒？另一个求仙笼内，一个庞然大物，拥有九颗脑袋的妖猿，痴声说道：“不试一试，怎么知道？小子，你快点过来试一试，帮本大仙撕开符咒。”白狐继续道：“妈的，这些都是些什么样的东西？全是妖怪吗？”虽然自己有一次随机复活光环在，但苏白可不想轻易浪费了。不过现在自己也困在这里，帮那白狐试一试，或许就出了对方，也是救自己。好的，我试一试。但是我真若帮你了，你能给我些什么？苏白一边朝白狐走去，一边问道。听到苏白还提出要求，拥有盛世容颜的白狐，他雪亮的眸子深处有凶残的冷厉，一闪即逝。但他脸上笑容依旧。本仙可赐你一件王器、王药及王品仙法。如何？灵气之上就是王气，那可是对应金丹境界的神器了
，对目前的苏白而言，其珍贵之处不言而喻。多谢大仙，但你也知道我实力低微，要不然你先给一件王器之类的。有了王器的帮助，我或许更有把握能帮助到你。苏白走进白狐的求仙龙后，朝他说道：“小子，你先试下撕开符咒。放心，只要你能帮到本仙，别说是一件王器，就是一套王器，我也能送你白狐循循善诱的。”苏白却摇头道：“大仙，你看我相貌忠良，绝对是个老实人。还是您先送一件王器给我，我再尝试帮您吧。”白狐盛世的容颜上，笑容越加友善。他露出一嘴珍珠白的牙齿，道：“行，你走过来，本仙这一件王级法宝玉如意送你了。”白狐冰雪一般的素手一伸，他的掌心多出了一块灵光闪动、光泽诱人的玉如意。那多谢大仙。苏白眼神一亮，他抬脚走进白狐。当双方距离不足三米远时，苏白果断的原地一个降龙步，人拖出龙形风带，退出十米远。与此同时的一瞬间，白狐脸上温和的笑容变成一片阴冷，他的人形玉手化作一只白毛狐狸爪，从求仙龙内闪电般伸出，抓向了苏白。但由于苏白提前一个技能躲开，对方抓了一个空，咔嚓，求仙龙上符咒射出一片雷霆，打在白狐钻出求仙龙内的狐爪上，顿时焦黑一片，冒出狐味。啊！白狐脸色一片痛苦，他没想到苏白这么警觉。竟然抓了一个空，狡猾的人类被符咒雷霆打伤虎爪的白狐，他脸色抽搐，眼神恶如魔鬼，狠狠地盯着苏白。他又岂会不知，才筑基修为的苏白撕不开符咒，之所以骗他，是想趁机抓住，吃他的心肝血肉。哈哈，结结结，嘎嘎嘎，白狐，枉你也是千年元婴境的妖修，竟然被一只小小的蝼蚁耍了。小子，你可以吗？本王欣赏你求仙龙内的所有大妖们，个个失声怪笑，嘲弄白狐。这令的尸首还受了伤的白狐看向苏白的眼神，更是充满了怨恨。骂的，关在这里的家伙没有一个好东西，全是凶残的牛鬼蛇神啊！苏白内心暗暗捏了一把汗，他不敢再轻易靠近任何一个求仙龙的附近，自己想要他们的宝贝，但他们怕是个个想吃了自己，当做人肉大餐。被以若悠然这个女魔头关到法宝空间后，苏白待在这里已经过去了足足12个小时。在这期间，女魔头以若悠然一次都没有出现，更没有管苏白死活。倒是这里面被关押的无数牛鬼蛇神们，不时发出言语蛊惑苏白，实则个个都想吃他。十二个小时下来，苏白发现这个法宝空间至少有一方城池那么大，被关押的妖魔鬼怪们多达上千之数，全是他看不到级别与修为的存在，并且个个都是智慧妖魔，能口吐人言，鬼精的很。在这期间，苏白尝试过要下线，却得到提示。身处静止空间，无法下线，随着时间的慢慢推移。苏白更怪异的发现，自己竟然变得又渴又饿，身体还有些泛力起来，甚至还神他妈的的，有种想要上厕所的感觉。这真他妈的邪门了！这可是在游戏里啊！难道自己还需要吃喝拉撒？一直无法下线。要是以若悠然那个女魔头一直不理自己，就把苏白丢法宝空间里，自己现实中会不会被活活饿死？突然，苏白眉头一皱，他闻到一股恶臭的气味。他正半坐在地上，手撑着地面。却猛然间感觉到手心湿凉凉的，什么鬼？他低头一看，有一大滩浑浊的水流从身后15米外的求仙龙内流出，里面关押着的是一只独角独眼、如同小山丘一样高大的妖物。尼玛地，这水流是那独角独眼的妖怪在嘘嘘，自己手上沾到的全是他拉出的尿。哦，意识到什么后，苏白赶紧跳开，使劲的去甩手上沾到妖尿。看什么看？没看过这么帅的妖尿尿吗？再看。小心本妖爷一泡尿淹死你个王八蛋！见苏白一脸嫌弃加恶心的看来后，那独角独眼的大妖还口吐人言的骂起苏白来了：“认你个仙人版本哦！”苏白这个气啊，他当即取出婉月双华，对着求仙龙内的独角独眼大妖一通攻击，结果又他妈的全是 miss。苏白一口气射出三十几箭，却没有一箭能够命中的，这显然是等级与境界相差太远了导致的。这十二个小时下来，无聊的苏白。不是没有想过，借着求仙龙的禁制，他在外面攻击这些大妖，结果无一例外，每一次的攻击都是 miss。哈哈，若如蛆虫的人类小子，就你敢还敢攻击本妖爷，累死你都碰不到本妖爷一丝皮毛！独角独眼大妖大声的嬉笑道 ：“M M P D。”苏白只能骂了一声，无奈的收起了婉月霜华。他感觉肚子是越来越饿，好像嘴巴都干裂了几分，严重的缺水。更难受的是，自己离谱的感觉到内急，很想方便一下。这可真是活见鬼了！突然，这幽暗的法宝空间出现了一抹光亮，求仙龙内的牛鬼蛇神们顿时全部兴奋，抬起了头，朝光亮看去，个个口水直流，好像什么值得期待的事情要发生了。苏白微微一愣
，也朝那一抹光亮看去。下一刻后，吼、嗷、嗯、笑，各种各样飞禽走兽的惊恐叫声连续不断的响起了起来。自那一抹光亮之内，潮水一般的掉落下了大量的豺狼虎豹、飞禽走兽等各种奇珍异兽。这些豺狼虎豹、飞禽走兽们被丢入进来后，惊恐的四处奔走。而求仙笼内的牛鬼蛇神们全兴奋的节节怪叫，嘎嘎嘎，一个月一次，终于又到开饭的时候了。那一头肥白虎是我的，都别跟本妖爷抢。肥雕肉最鲜美，与人肉差不多。那是鬼爷我的现场，简直是群魔乱动，四处奔逃的豺狼虎豹、飞禽走兽等等，一旦靠近了求仙笼三米以内，就会被其内关押的大妖抓住，拖入其中，生吃活吞，鲜血四溅，连骨头都不剩。这恐怖画面简直是触目惊心。不过五分钟的时间。被丢入进来喂养牛鬼蛇神的飞禽走兽们就被吃得七七八八了，只有三只幸存的野兽正惊恐无比的躲在中间，没敢靠近任何一处求仙笼。他们三瑟瑟发抖，哀呼低吟。苏白眼神一动，立刻看向一头被吓趴在地上、有几百公斤重的大黑熊，朝他开弓射箭。抬手先是一记闪电连珠箭，伤害。Miss Miss， 一名一击，两万两千一百零九。Miss 雷公助我二百，斩破九九七七六九幺。叮咚。恭喜玩家鲜衣怒马少年时成功击杀融合镜妖兽魔熊，奖励惊艳，加幺零零零零零零金币，加五零抑郁威望一百。由于你是大夏新福区第一个击杀融合镜妖兽存在的玩家，额外奖励等级加三气运值，加五下品零食一块。顿时间，苏白的脑袋上连续冒出了好几柱的金光，给他兴奋的差点跳了起来。这尼玛！用来为这里的牛鬼蛇神的飞禽走兽，竟然都是四十级以上融合镜的存在，这简直是意外惊喜！得到的一千万经验，加上奖励的等级，让苏白瞬间就达到了二十八级，还差两级就能冲击开光镜了。前方还剩下一头失去了双腿的黑豹，与一条五米长、半米宽的金色大蜈蚣，想必也是四十级以上融合镜的妖物。黑豹刚才被某个大妖咬掉了一双腿，已经奄奄一息，唯有金色蜈蚣还算健全。他们二者。被求仙笼内的无数牛鬼蛇神吓破了胆子，都趴在原地一动不敢动。已经吃到了甜头的苏白，眼睛发亮。他先锁定了失去了双腿的黑豹，一顿输出。伤害101 m i s s 102雷公助我231或许是因为连升了五级，现在攻击四十级以上融合镜的妖物，命中率高了一半。但伤害感人，全靠二级灵气剑附带的一百点真实伤害，没辙。这个级别与修为的妖物，防御力高到离谱。苏白的攻击命中了31箭后，黑豹才悲笑一声，脑袋一歪，倒了下去。叮咚，恭喜玩家鲜衣怒马少年时成功击杀融合镜妖兽幽豹，获得经验加8000000金币，加50抑郁威望5 0恭喜你成功升上29级，爽啊！苏白笑的嘴巴都要开出花骨朵了，还剩下最后一条金色大蜈蚣，要是将它干掉，估计也能拿下大几百万的经验。诸天万界内，每个十级都是一个大关卡。苏白要从29级升上30级，需要离谱的 2,000 万经验。他先前28级升29级，才只要750万经验。或许是因为苏白杀掉了魔熊与幽豹的举动，当他的眼神看向金色大蜈蚣时，他高高竖起了脑袋，腰瞳内亮起了凶光。擦，这是要反抗！苏白头皮悠的一跳，他立刻将白小纯召唤了出来。人类小子，将他引到我这来，本妖王帮你一把。后方一个求仙笼内的蛇头妖王冷笑着开口喊道：“别听那臭蛇的，引到爷爷这来，鬼爷最有信誉。都是扯淡，这里只有我大骷髅是老师妖，少年引到我这来。”这一群牛鬼蛇神个个恶笑连连，都向苏白开口蛊惑，但苏白一个都不会相信。这里面被关押的可没有一个善类。苏白抢先朝金色大蜈蚣出手攻击，一道道冷箭寒星点点，快速射出，嗖的一声，金色大蜈蚣突然动了起来。他的速度之快，如同一道金光，竟然 miss 掉了苏白所有的攻击。下一秒后，白小纯痛叫一声，直接被打出了战意滔天。他忠心的挡在前面，被金色大蜈蚣重创到了